வணக்கம் நேர்களே நான் உங்கள் ஆர்ஜி சுபிதா கண்ணன் பிரேமி பாலா நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பிரேமலதா பாலசுப்பிரமணியன் நாவல்களுக்கு நீங்கள் அழைத்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவிற்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் கதைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க இப்போ கதைக்கு போகலாம் பிரேமலதா பாலசுப்பிரமணியன் வழங்கும் உன் தோல் சேர ஆசைதான் நான் ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் அத்தியாயம் ஒன்று உருவாய் அருவாய் உளதாய் இளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே அம்மு இப்ப கூட ஒண்ணும் இல்லடா இறங்கி வந்துடு நீ சொல்றபடியே கேக்குறேன் இங்கேயே எங்களோடவே இருந்துடுடா தன்னுடைய சகோதரன் விவேகானந்தன் ரயில் கிளம்பும் நேரத்திற்கு சற்று முன்பு கெஞ்சியது பாரதியின் செவிகளில் எதிரொலிக்க அவளுக்குமே ஒரு கணம் சங்கிலியை பிடித்து இழுத்து வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அண்ணனோடு வீட்டுக்கு சென்று விட்டால் என்ன என்று தோன்றத்தான் செய்தது ஒரு கணம்தான் அடுத்த கணமே தன்னை சமாளித்துக் கொண்டவர் சச்ச வர வர மனோ பலகீன அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்பா கற்றுக் கொடுத்த மனோ தைரியம் எல்லாம் எங்கே போயிற்று பாரதி என்று தன்னையே அதட்டி கொண்டாள் அப்பா நான் போகும் இடத்துல நீங்க தான் எனக்கு துணையா இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டியபடியே தந்தை எப்போதும் முணுமுணுக்கும் முருகன் துதியை மெல்லிய குரலில் சொன்னவளின் மனம் அமைதிப்பட்டது அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் அண்ணன் கைபேசியில் அழைத்து அம்மோ அடுத்த ஸ்டேஷன்ல இறங்கிடுறியா நான் வந்து கூட்டிட்டு போயிடுறேன் என்ற போது அவளுக்கு புன்னகை மலர்ந்தது இனிமேல் நான் கோயம்புத்தூர் போய் இறங்குற வர நீ போன் செய்ய கூடாது நீ போன் செய்தாலும் நான் எடுக்க போறது இல்ல நல்ல பையனா அண்ணிய கூட்டிக்கிட்டு வெளிய போயிட்டு வா நானே கோயம்புத்தூர் போய் இறங்கியதும் உன்னை கூப்பிடுறேன் இன்னொரு முறை நீ போன் செய்த நான் போனை அணைத்து விடுவேன் என்று உறுதியான குரலில் அவனை மிரட்டினாலும் அண்ணனின் அன்பில் மனம் நெகிழவே செய்தது பாரதியின் சகோதரன் பிரபல கண் மருத்துவன் தங்கையை விட ஐந்து வயது பெரியவனாக மருத்துவம் படித்து ஊரார் மதிக்கும் மருத்துவனாக இருந்தாலும் தங்கை என்று வரும்போது அவன் குழந்தையாக மாறி போவதும் பாசத்தை பொழிவதும் அவளுக்கும் பெருமைதான் என்றாலும் கூட தன் பொருட்டு அவன் சந்தோஷம் கெடுவதை காண சகிக்காமல் தான் பாரதி சென்னையை விட்டு கிளம்பவே முடிவு செய்தாள் எனும் போது சகோதரனின் வேண்டுகோளுக்கு அவளால் எப்படி செவி சாய்க்க முடியும் தன் நலனை விட தங்கையின் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அந்த சகோதரனுக்கு உதவி செய்ய இயலவில்லை என்றாலும் உபத்ரவமாக இருக்க கூடாது என்றுதான் கோயம்புத்தூரில் தன் தோழி வேலை செய்யும் கல்லூரியிலேயே அவள் உதவியோடு வேலை தேடி கொண்டு விட்டாள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் அண்ணனிடம் அண்ணியிடமும் விஷயத்தை சொன்னாள் முன்பே சொன்னால் தன்னிடம் மிகுந்த பாசம் வைத்திருக்கும் அவ்விருவரும் அனுமதி தர மாட்டார்கள் என்பது அவள் அறிந்ததுதானே அவள் என்னதான் திட்டமிட்டு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் சொன்னாலும் விஷயம் தெரிந்ததும் அவளது அண்ணன் அனுமதி தருவதா இல்லை அண்ணி கங்காவோ என்னால தான் இந்த முடிவு எடுத்தாய் என்று அடிப்பட்ட பார்வை பார்த்தாள் பாரதி தன் முடிவில் உறுதியாக இருப்பதை உணர்ந்த பிறகு சரி அப்போ நானும் அண்ணியும் உன் கூட வருகிறோம் என்றுதான் விவேகானந்தன் சொன்னான் இருவரையும் சமாதானப்படுத்த முயன்று தோற்று இப்போ என்ன போக விடலை என்றால் எங்க போறன்னு நான் சொல்லாமலே எங்கேயாவது கிளம்பி விடுவேன் என்று மிரட்டித்தான் இருவரையும் தன் முடிவுக்கு சம்மதிக்க வைத்தாள் அவள் அப்படி சொன்ன போது அண்ணன் அதிர்ந்து போய் பார்த்த பார்வை இப்போதும் அவளுக்கு வருத்தத்தை தான் தந்தது அவளுக்கு மட்டும் இருக்கும் ஒரே உறவான அன்பான சகோதரனை பிரிந்து செல்வது உவப்பாக இருக்கிறதா இப்படி அண்ணனை பிரிந்து வேறிடம் செல்வாள் என்று அவள் நினைத்திருக்கவே இல்லையே என்று எண்ணும் போதே இது மட்டுமா அவள் வாழ்வில் அவள் கனவிலும் நினைக்காததெல்லாம் நடந்து விட்டது இனி வரும் காலம் தனக்கு என்ன வைத்திருக்கிறது என்பதை நினைக்கும் போதே மனம் தளர்ந்து போகிறது ஒரு மெல்லிய பெருமூச்சுடன் இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்தவளுக்கு தந்தையின் நினைவு வந்தது தந்தை இப்போது உயிரோடு இருந்திருந்தால் தன் மனம் இப்படி அடிக்கடி அலைப்பாயாமல் அமைதியாக இருந்திருக்கும் என்று தோன்றியது அவளது தந்தை எப்பேற்பட்ட உன்னதமான மனிதர் பாரதியின் தாய் சிவகாமி இறந்த போது பாரதிக்கு ஐந்து வயது பாரதி பிறந்தது முதலே சிவகாமிக்கு உடல் நலம் குன்றித்தான் இருந்தது அன்னையின் சீராட்டுதல் அவளுக்கு என்றுமே கிடைத்ததில்லை ஆனால் அந்த இயக்கம் அவளை பாதிக்காத வண்ணம் தந்தை சத்தியமூர்த்தி தாய்மானவராகவே இருந்தார் உடல் நலம் குன்றி இருக்கும் மனைவிக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டு மகனையும் மகளையும் எந்த குறையும் இல்லாமல் அவர் வளர்த்த விதம் வேறு யாராலும் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒன்று மனைவி மேல் மிகுந்த பாசம் வைத்திருந்தவர் என்றாலும் மனைவியின் பிரிவு தந்த வேதனையை கூட தன் மக்களுக்காக உள்ளுக்குள் அடக்கிக் கொண்டு இருந்தவர் அவர் 
தாய் என்ற ஸ்தானத்தில் இருந்து எதையும் தனக்கு செய்ய முடியாதிருந்த காரணத்தினாலோ தாய் அன்பை உணராத காரணத்திலோ சிவகாமி இறந்த போது ஐந்து வயது பாரதி தன் தாயின் இழப்பில் வேதனையை உணரவில்லை வெளிப்பார்வைக்கு அமைதியாக இருந்தாலும் சில நேரங்களில் மனைவியின் இழப்பு தந்த வேதனையில் வெறித்து பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்கும் தந்தையின் தோற்றம்தான் அவளுக்கு வேதனையாக இருந்தது அவர் அவ்வாறு இருக்கும் நேரங்களில் தன் பிஞ்சு விரல்களால் தந்தையின் கண்ணத்தை வருடியபடி என்னப்பா என்று பயந்த குரலில் பாரதி கேட்கும் போதே இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிவிடும் சத்தியமூர்த்தி எதுவும் இல்லடா கண்ணம்மா என்று அவளை தூக்கி முத்தமிடுவார் தன் வேதனை தன் மக்களை பாதிக்கிறது என்று உணர்ந்து தன் வேதனையை தனக்குள் புதைத்து கொண்ட அற்புத மனிதர் அவர் சிவகாமியின் தாய் தந்தையரே கூட குழந்தைகளுக்காக வேணும் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று வற்புறுத்தியதை காதில் வாங்காமல் உங்களால் முடிந்தால் குழந்தை வளர்ப்பில் எனக்கு துணையாய் இருங்கள் என்று உறுதியாய் இருந்தவர் அவர்கள் இறப்புக்கு பின்னும் தனக்கென்று ஒரு துணை தேடாமல் குழந்தைகளுக்காக மட்டுமே வாழ்ந்தவர் அவர் தாய் இல்லை என்று உணராத வண்ணம் பாரதி வளர்ந்ததற்கு அவள் மேல் மிகுந்த பாசம் வைத்திருந்தது அவளது அண்ணனும் ஒரு முக்கிய காரணம் சத்தியமூர்த்தி மகனிடம் பாசம் மிகுந்தவராக இருந்தாலும் விவேகானந்தனுக்கு அன்னை மேல் கூடுதல் பாசம் பள்ளி முடிந்ததும் வீட்டுக்கு ஓடி வரும் பிள்ளையை கண்டதும் ஏற்கனவே ஒளி வீசி கொண்டிருக்கும் சிவகாமியின் முகம் மேலும் ஒளிரும் என்று அண்ணன் அடிக்கடி சொல்லுவான் ராஜா கண்ணு இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துல என்ன புதுசா கத்துக்கிட்டீங்க என்று கேட்டவாறே அவனுக்கு பிடித்த பண்டங்களை கொடுப்பாராம் அவனும் கையை ஆட்டிக்கொண்டு பள்ளியில் நடந்ததை எல்லாம் விவரிப்பான் அன்னையின் உடல் நல குறைவுக்கு பிறகு தன் பள்ளி கதையெல்லாம் கேட்பதற்கு ஆளில்லாமல் அந்த பிஞ்சு மனதில் ஏக்கம் கூடியிருந்தது அவனது தேவைகள் எல்லாவற்றையும் எந்த குறைவின்றி தந்தை நிறைவேற்றினாலும் அன்னை தனக்கே தனக்கென்று தந்த வந்த முக்கியத்துவம் குறைந்ததில் அந்த குழந்தை வாடி போயிற்று அன்னையால் தன்னிடம் இனிமேல் பழையபடி பேச முடியாது என்பதை உணர்ந்து மனதளவில் ஏங்கி இருந்தவனுக்கு தன் திராட்சை கண்களால் அவனை விழித்து பார்த்து பொக்கை வைத்திருந்து சிரிக்கும் குழந்தை பாரதி மருந்தாக இருந்தால் என்றால் அது மிகையாகாது தன் அன்னையின் ஜானையில் இருந்த பாரதியிடம் அமர்ந்து பேசும் போது அவனுக்கு என்னவோ தன் அன்னையிடம் பேசுவது போலவே இருக்கும் தன் ஏக்கத்தை குறைத்த பாரதியின் மேல் அவனுக்கு பாசம் மிகுதியாயிற்று தங்கை பிறக்கும் வரை ஐந்து வருடங்கள் ஒற்றை பிள்ளையாய் தாயின் அன்பில் திளைத்திருந்தவனுக்கு அந்த வயதிலேயே தனக்கு கிடைத்த தாய் பாசம் எனும் பொக்கிஷம் தங்கைக்கு கிடைக்கவில்லை என்று புரிய அவனே அவளுக்கு தாயாகி போனான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவர்களது தந்தை சத்தியமூர்த்தி மகனுக்கும் மகளுக்கும் நல்ல தந்தையாக மட்டுமின்றி நல்ல தோழனாகவும் இருந்தார் தன்னிடம் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் பேசலாம் விவாதிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையை அவர்களிடம் வார்த்தையால் அன்றி செயலால் விதைத்து இருந்ததால் மக்கள் இருவருக்கும் அவருடன் எதை பற்றியும் பேசுவது இயல்பாக இருந்தது ஒரு காலகட்டத்தில் பாரதி தந்தையிடம் அவர் ஏன் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்று கூட கேட்டிருக்கிறாள் அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு இடையே தோழமை நிறைந்து இருந்தது உங்களுக்கு அப்ப அப்படி ஒண்ணு அவ்வளவு பெரிய வயசாகிடல உங்களுக்கு ஒரு தோணம் வேணும் என்று தோணலையாப்பா என்ற மகளின் கேள்விக்கு புன்னகையுடன் அவர் சொன்ன பதிலில் அவர் மேல் அவள் கொண்டிருந்த மரியாதை மேலும் பெருகி போனது கண்ணம்மா உங்க அம்மா கூட நான் வாழ்ந்தது குறைந்த காலமா இருக்கலாம் ஆனா அது ஒரு அழகான கவிதை மாதிரி என் மனதுல பதிந்து போயிடுச்சு அவள் உயிரோடு இல்லை என்றாலும் எப்பவும் உணர்வாள் என் மனதில் நிறைஞ்சு இருக்காடா அவள் இல்லை என்று மனசு உணர்ந்தால் தானே மனசு இன்னொரு துணைய தேடும் அத்தோட உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் நான் அவளை பார்க்கிறேன் என்னும் போது இன்னொரு துணைக்கு என்ன அவசியம் மனைவி இருக்கும் போதே இன்னொரு துணை தேடுபவர்களும் மனைவி இறந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளாகவே புது மாப்பிள்ளையாக துடிப்பவர்களும் நிறைந்திருக்கும் உலகில் மனைவி இறக்கும் தருவாயில் இன்னொரு திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைத்தும் தனி ஆளாய் தங்களை வளர்க்கும் தந்தையின் மேல் மரியாதை மிக நீங்க ரொம்ப கிரேட்பா என்று மனம் நெகிழ சொன்ன மகளின் என்ன ஓட்டத்தை உணர்ந்து தலையை பாரியுடன் வருடியவர் நீங்க யாரும் கிரேட் இல்ல அந்த கடவுளை தவிர என்று விட்டு நான் இன்னொரு கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்பதால் கிரேட் என்றும் அப்படி இன்னொரு கல்யாணம் செய்துக்கிறவங்கள மோசமானவர்கள் என்றும் சொல்ல முடியுமா சொல்லு அது அவரவர் சூழ்நிலையை பொறுத்தது அவங்களோட தனிப்பட்ட விஷயம் பாரதி யாரையும் குறை சொல்ல யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்று அமைதியான குரலில் கூற சான்ஸே இல்லப்பா எப்படிப்பா இப்படி மனசுல நினைக்கிறதுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்றீங்க என்று வியந்தவள் மனதில் தந்தையை போன்ற குணம் கொண்ட கணவன் தனக்கும் கணவனாய் அமைய வேண்டும் என்று விருப்பம் அவளையும் அறியாமல் ஆழமாய் பதிந்தது 
மனைவியின் வைத்திய செலவுக்கே அவருடைய பெரும்பான்மை சம்பாத்தியம் செலவாகிவிட பிள்ளைகளுக்கென்று பெரிதாக சொத்து சேர்த்து வைக்காவிட்டாலும் நல்ல கல்வியோடு நல்ல குணங்களையும் சொத்தாக கொடுத்தவர் அவளது தந்தை உயர்நிலை பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து பதவி உயர்வு பெற்று தலைமை ஆசிரியராக ஓய்வு பெற்றவர் நல்லாசிரியர் விருதும் பெற்றவர் என்னை பொறுத்தவரை இரண்டே இரண்டு தொழில்களுக்கு தான் சம்பளத்தோடு மற்றவருக்கு உதவி செய்தோம் என்ற ஆத்ம திருப்தியும் கிடைக்கும் ஒன்று மருத்துவ தொழில் மற்றொன்று ஆசிரியர் தொழில் என்று அடிக்கடி சொன்னாலுமே தன் கருத்தை தன் பிள்ளைகளிடத்தில் என்றுமே திணித்ததில்லை ஆனால் கல்வியின் அவசியத்தை மட்டும் மனதில் அழுத்தமாக பதிய வைத்தார் அவரது நல்ல குணங்கள் இயல்பாகவே அவரது பிள்ளைகளுக்கும் அமைந்திருந்தது நன்றாக மதிப்பெண்கள் எடுத்து விவேகானந்தன் மருத்துவ படிப்பை தந்தையை சிரமப்படுத்தாமல் தன் முயற்சியிலேயே படித்து முடித்தான் பிரபல கண் மருத்துவமனையில் மருத்துவனாக பணி புரிந்தாலும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச கண் மருத்துவம் பார்த்து தந்தைக்கும் மனநிறைவை தந்தான் பாரதியும் உயர்கல்வி முடித்து ஒரு கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக வேலை செய்ததோடு தந்தை வகுத்து கொடுத்த பாதையில் ஏழை மாணவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இலவச கல்வி அளிக்கும் உன்னத பணியை செய்ய துவங்கினாள் தன் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமின்றி தன்னை சுற்றி இருந்த ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கும் கல்வி அறிவை புகட்டியவர் அவளது தந்தை அவரிடம் இலவசமாக பாடம் பயின்ற மாணவர்கள் பெரிய பெரிய படிப்பு படித்து அவரை தெய்வமாக மதித்து வந்தனர் அவரது இறுதி யாத்திரையின் போது மரியாதையுடன் கலந்து கொண்ட அவரால் பயனடைந்த ஏராளமான பழைய மாணவர்களை கண்டபோது உண்மையான சொத்து என்று அவர் சொன்னது எது என்று மேலும் தெளிவாக பாரதிக்கு புரிந்தது தந்தைக்கு தந்தையாக தாய்க்கு தாயாக ஆசானுக்கு ஆசனாக மட்டுமில்லாமல் அண்ணனுக்கும் தனக்கும் ஒரு நல்ல தோழனாகவும் இருந்த தந்தையின் மறைவு அவளையும் அவளது அண்ணனையும் நிலை குலைய வைத்தது எந்த நிலையிலும் மன தைரியத்தை மட்டும் விட்டுவிடக் கூடாது என்பதை பால பாடமாக பயிற்றுவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்குத்தானே ஒரு உதாரணமாய் இருந்தவரின் பிள்ளைகள் இருவருக்குமே அவரது மறைவு அதனை எளிதாய் ஏற்றுக்கொள்ள கூடியதாய் இருக்கவில்லை ஆனால் மன உறுதியை இழந்து வேதனையில் உழல்வது தந்தைக்கு தாங்கள் செய்யும் அவமானம் என்று உணர்ந்து இருவரும் தங்களை தேற்றி கொண்டாலும் தந்தையை பற்றி நினைக்கும் போது இருவருக்குமே மனம் கனத்து கண்கள் கலங்கும் ஆனால் அடுத்த கணமே நாங்கள் சத்தியமூர்த்தியின் பிள்ளைகள் என்ற எண்ணம் தோன்ற தங்களை தேற்றி கொள்வார்கள் மனதாலும் உடலாலும் ஆரோக்கியமாகவே இருந்த சத்தியமூர்த்தியின் எதிர்பாராத பிரிவுக்கு சதா அவரை அறித்து கொண்டிருந்த தன்னை பற்றி அவரது கவலையே காரணம் என்று அறிந்த பாரதிக்கு குற்ற உணர்வின் காரணமாய் தந்தையின் மறைவில் வேதனை மிகுதிதான் எந்த நிலையிலும் மன உறுதியை கைவிடாமல் நிமிர்ந்து நின்ற சத்தியமூர்த்தியை மகளை பற்றிய கவலை நிலை குலைத்து போக வைத்திருந்ததை பாரதி அறியாதவள் இல்லை ஐந்து வயதில் அன்னை இறந்த போது தந்தையிடம் கண்ட அதே வேதனையை வெறித்த பார்வையை தந்தையின் மறைவுக்கு சில தினங்கள் முன்பு அவரிடம் கண்டபோது தன்னை பற்றி அவரது வேதனையின் அளவை அவளால் உணர முடிந்தது ஆனால் அந்த வேதனையை போக்கும் சக்திதான் அவளிடம் இல்லாமல் போனது தன்னை பற்றிய வேதனையை அவரின் உயிரை குடித்து விட்டது என்ற எண்ணமும் எப்போதும் போல மனதை பிசைய அவளது சுவாசம் தடுமாற தொடங்கியது யாரும் எதற்கும் பொறுப்பாக முடியாது எது நடக்கணும் என்று இருக்கோ அது நடந்தே தீரும் என்று தந்தை அடிக்கடி சொல்லும் வாக்கியத்தை நினைவில் கொணர்ந்து நிமிர்ந்து அமர்ந்தவள் கண்களை மூடி ஆழ மூச்செடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்த முயன்றாள் ஒரு நிமிடம் கழித்து அவள் கண்களை திறந்த போது தன் எதிரே தண்ணீர் பாட்டில் நீட்டப்பட்டிருப்பதை கண்டு நிமிர்ந்து கேள்வியாய் நோக்க உங்களுக்கு தேவைப்படும்னு தோணுச்சு அதான் என்று தண்ணீரை நீட்டிக்கொண்டிருந்தவனின் கண்களில் கனிவு மட்டுமே இருக்க ஏனோ அப்போதைக்கு அந்த கனிவை இயல்பாக ஏற்க பிடிக்காமல் நோ தேங்க்ஸ் என்றபடி மீண்டும் விழிகளை மூடிக்கொண்டாள் பாரதி அத்தியாயம் இரண்டு தன்னுடன் வேலை செய்யும் ஒரு நண்பனின் திருமணத்துக்கு சென்றுவிட்டு கடைசி நிமிடத்தில் ரயிலை பிடித்து தன் இருக்கை என்னை கண்டுபிடித்து தன் இடத்தில் அமர்ந்த தமிழ் செல்வன் முதலில் கண்டது எதிர் இருக்கையில் மூச்சுவிட சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்த பெண்ணைத்தான் உதவி தேவையோ என்று கேட்க நினைக்கும் போதே அவளாகவே கண்களை மூடி ஆழ மூச்செடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ள முயல்வதை கண்டு மனதுக்குள் மெச்சியவாறே தன் தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்தவன் அவள் கண் திறக்கும் வரை காத்திருந்து தண்ணீரை நீட்டினால் இப்படியா ஒருத்தி முகத்தை திருப்பிக் கொள்வாள் என்று ஒரு கணம் எரிச்சல் வந்தது அவனுக்கு நான் என்ன மயக்க மருந்து கலந்த பிஸ்கட்டா கொடுத்தேன் ஏதோ மூச்சு விடாம சிரமப்படுற மாதிரி இருக்கே தண்ணீர் குடிச்சால் நல்லா இருக்கும் என்று கொடுத்தா ரொம்பத்தான் அலட்டிக்கிறாங்க நல்லதுக்கே காலமில்ல என்று உள்ளுக்குள் சலித்தாலும் அடுத்த கணமே எதையும் இழகுவாய் எடுத்துக்கொள்ளும் அவனது வழக்கப்படி நான் உதவி செய்ய நினைத்தேன் அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாததும் அவர்களுடைய விருப்பம்தான் 
அதற்கேன் கோபம் வர வேண்டும் என்று நடந்ததை இலகுவாக எடுத்துக் கொண்டவன் தன் இடத்தில் சௌகரியமாக அமர்ந்து கொண்டு தான் எடுத்து வைத்திருந்த புத்தகத்தில் ஆழ்ந்தான் கண்களை மூடி இருந்த பாரதிக்கு தனக்கு உதவி செய்ய முயன்றவனிடம் முகத்தை திருப்பி கொண்டது வருத்தமாகவே இருந்தது இப்படி பலரும் பார்க்க கூடிய இடத்தில் வண்டி நின்றதும் கிளம்பியதும் கூட தெரியாமல் தன்னிலை மறந்து யோசனையில் ஆழ்வதும் நிலை தடுமாறுவதும் தன் இயல்பிலேயே இல்லை என்று பெருமூச்சுடன் எண்ணியவளுக்கு தன் இயல்பு மாறி வெகு நாட்கள் ஆயிற்றே என தோன்றியது அது எப்படி அம்மோ சில சமயம் அப்படியே அப்பா மாதிரி பொறுமையின் சிகரமா இருக்க சில சமயம் இப்படி வால் முளைச்ச டேஷ் மாதிரி குறும்பு செய்யற என்று குரங்கு என்ற வார்த்தை மட்டும் சொல்லாமல் சொல்லி அண்ணன் கேலி செய்வது மனக்கண்ணில் தோன்றியது உம் பின்ன நீயும் அப்பாவும் தானே என்னை வளர்த்தீங்க அதான் உங்க ரெண்டு பேர் குணமும் சேர்ந்து வந்திருக்கு என்று தன்னை கேலி செய்யும் அண்ணனை திருப்பி வாரியபடி குறும்புடன் சிரிப்பாள் அவள் அதான திருப்பி கொடுக்கல என்றால் உனக்கு தூக்கம் வருமா என்று செல்லமாக அவளது காதை பற்றி திருகுவது போல நடிப்பான் அவளது செல்ல அண்ணன் அவளும் வலிக்குதுடா அண்ணா என்று பொய்யாக அலர்வாள் இருவரின் விளையாட்டை பார்த்து நிறைவுடன் சிரிப்பார் அவர்களது தந்தை அண்ணன் சொன்னது போல பொறுமையும் துள்ளலும் கலந்த அழகான கலவையாய் அவள் இருந்த காலம் போன ஜென்மமோ என்று தோன்றும் வகையில் அல்லவா அவளது வாழ்க்கை திசை மாறி போய்விட்டது என்ற எண்ணம் மீண்டும் ஒரு பெருமூச்சை வெளியேற்ற இதென்ன இப்படி ஒரு தன்னிறக்கம் சத்தியமூர்த்தியின் மகளாய் சமர்த்தா இரு என்று மனம் அதட்டிய நேரம் அம்மோ இது என்ன பழக்கம் எதுக்கு அவரை தொந்தரவு செய்யற ஒரு பெண்மணியின் அதட்டல் குரல் கேட்க அம்மோ என்ற அழைப்பில் தாமாக அவளது விழிகள் திறந்தன அவளது அண்ணன் எப்போதும் அவளை அப்படித்தான் அழைப்பான் தொந்தரவுலாம் இல்லைங்க குழந்தை தானே என்றபடியே இங்க வாங்க என்றபடி அம்மோ என்று அழைக்கப்பட்ட குழந்தையை அழைத்து மடியில் தூக்கி வைத்து அவன் படித்து கொண்டிருந்த புத்தகத்தில் அவள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பொறுமையாக பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தவன் அவளுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க முயன்றவனேதான் அவன் படிக்கும் புத்தகத்தில் இந்த குழந்தைக்கு என்ன புரிந்து என்ன கேள்வி கேட்கிறது என்ற கேள்வி எழ ஆர்வத்தில் பாரதியின் விழிகள் தாமாக அவன் மடி இருந்த புத்தகத்தில் படிய அதை பார்த்தவளுக்கு அவளையும் மீறி புன்னகை மலர்ந்தது அவன் படித்து கொண்டிருந்தது குழந்தைகள் படிக்கும் காமிக்ஸ் புத்தகம் அவளுக்குமே அந்த பழக்கம் உண்டு அவளுடைய அண்ணனிடம் இருந்து தொற்றி கொண்ட பழக்கம் அண்ணா நீ உன் பாட புத்தகம் படிக்கிறத விட காமிக்ஸ் படிக்கிற நேரம் தான் அதிகமா இருக்கு பார்த்து எக்ஸாம் பேப்பர்ல ஏதாவது காமிக்ஸ் கதையை எழுதிவிட போற என்று அடிக்கடி அவளது அண்ணனை வம்பழுத்திருக்கிறாள் ஏ வாலு நான் முதல் மாக் வாங்குற ஆளு தெரியும்ல என்பவனிடம் அதுதான் எனக்கும் இதுவரை புரியாத புதிராவே இருக்கு என்று வெளிகள் உருட்டுபவளின் காதை வலிக்காமல் திருகியபடி என்ன அம்மு செய்யறது உனக்கு பிடிக்குமேன்னு படிச்ச கதை சொல்லி சொல்லி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு இப்ப விடணும் என்றாலும் கூட முடியறதில்ல என்பவன் கண்கள் அறையில் மாட்டியிருந்த அன்னையின் படத்தில் நிலைத்தது உண்மைய சொல்லணும்னா எனக்கு விட மனசும் இல்லப்பா அம்மா என்ன மடியில வச்சுக்கிட்டு காமிக்ஸ் படிச்சு கதை சொல்லுவாங்க அம்மோ அதுவும் அந்தந்த கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி குரலை மாற்றி அவங்க கதை சொல்றது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா எனக்கு என்னவோ காமிக்ஸ் படிக்கிறப்போ அம்மா கூடவே இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு அதை விட எனக்கு மனசில்ல என்ற போது அவனது குரல் கம்மி போய் இருந்தது அண்ணன் அன்னை மேல் வைத்திருந்த பாசம் பாரதி அறியாததில்லை அண்ணனது பேச்சில் தான் அவள் தன் அன்னையை பற்றி அறிந்து கொண்டாள் என்றே சொல்லலாம் அதன் பிறகு அண்ணனை காமிக்ஸ் படிப்பதற்காக அவள் கேலி செய்ததில்லை அவளுமே ஏதோ ஒரு உந்துதலில் காமிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பித்தாள் மீண்டும் தன் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த பாரதியின் கவனத்தை தன் எதிரே அமர்ந்திருந்தவன் அந்த குழந்தைக்கு குரலை மாற்றி மாற்றி கதையை படித்து காட்டிக் கொண்டிருந்தது ஈர்க்க அண்ணன் தன் அன்னை கதை சொல்லும் விதத்தை பற்றி சொன்னது நினைவு வந்து அவளது முகத்தில் முருவல் மலர்ந்தது உள்ளுணர்வு உந்த நிமிர்ந்து பார்த்த தமிழ் செல்வனின் விழிகளில் பாரதியின் புன்னகை பட தன்னை பார்த்து கேலியாக சிரிக்கிறாளோ என்று தோன்றினாலும் அதை லட்சியம் செய்யாமல் மீண்டும் குழந்தையிடம் கவனத்தை திருப்பினான் அவன் தன்னை கவனிப்பதை உணர்ந்து பார்வையை தலைத்து கொண்டாலும் கதையை கேட்ட பிறகு அடுத்தடுத்து வந்த அந்த குழந்தையின் சுவாரஸ்யமான கேள்விகளும் அதைவிட சுவாரஸ்யமாய் அவன் சொன்ன பதில்களும் தன் மனச்சோர்வை விரட்டுவதை ஆச்சரியத்துடன் உணர்ந்தவள் பார்வையை மட்டும் ஒரு புத்தகத்தில் பதித்து கவனம் முழுவதையும் அவர்கள் பேச்சில் பதித்தபடி பயணத்தை தொடர்ந்தாள் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டதில் குழந்தை களைத்து விட்டதோ என்னமோ அம்மா பசிக்குது பூவா கொடு என்று அண்ணனிடம் சென்றுவிட நிறை மாத கர்ப்பிணியாய் இருந்த அந்த பெண்மணி தாரண்டா என்று சொல்லி தான் எடுத்து வந்திருந்த சாப்பாட்டு கூடையை எடுத்து 
பாத்திரத்தில் இருந்து தட்டில் உணவை வைக்க முயல பாப்பாவே வச்சுப்ப என்று குழந்தை அண்ணையிடம் இருந்து பாத்திரத்தை பிடுங்க முயல பாத்திரம் கீழே விழுந்து உணவு சிதறியது என்ன அம்மு இது இப்படி செய்ய கூடாதுன்னு எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் போ இனிமேல் நம்ம ரெண்டு பேரும் பட்னி தான் என்று உணவு வீணான எரிச்சலில் சத்தமிட்ட பெண்மணி குழந்தையை அடிக்க வர சட்டென்று பாரதி குழந்தையை தன் புறம் இழுத்து கொண்டார் விடுங்க மேடம் ஏதோ தெரியாம செஞ்சுட்டான் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல உள்ளேயே சாப்பாடுக்கு வருவாங்க என்று தமிழ் செல்வன் சிதறி இருந்த உணவை சுத்தம் செய்ய முயல நீங்க இருங்க சார் நானே எடுக்கிறேன் என்று பதறி அவளை தடுத்து இருக்கட்டுங்க பாருங்க நீங்க திட்டுனதுல குழந்தை அரண்டு போய் இருக்கு சமாதானம் படுத்துங்க என்றபடி சுத்தம் செய்தான் வெளியே விற்கிற உணவை சாப்பிட்டா எங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒத்துக்காது அதான் இவ வே செஞ்சுட்டாளேன்னு கோபம் வந்துருச்சு என்று அந்த பெண்மணி குற்ற உணர்வுடன் சொல்ல பாரதி ஒன்றும் பேசாமல் தான் எடுத்து வந்திருந்த உணவை எடுத்து குழந்தைக்கு எடுத்து கொடுத்தார் பசி இருந்தாலும் குழந்தை தன் அன்னையை பார்க்க என்கிட்ட பழம் இருக்கு அதை தாரேன் நீங்க சாப்பிடுங்க என்று அந்த பெண்மணி மறுக்க இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்களும் சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிடணும்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க என்று அவர்களுக்கு உணவை கொடுத்த பாரதி அவள் இன்னும் தயங்குவதை கண்டதும் மயக்க மருந்தெல்லாம் கலக்கலைங்க பயப்படாம சாப்பிடுங்க வேணும்னா நான் ஒரு வாய் சாப்பிட்ட பிறகு நீங்க சாப்பிட்றீங்களா என்று புன்னகையுடன் சொல்ல தமிழுக்கு அவள் தண்ணீரை வாங்க மறுத்த போது தான் எண்ணியது நினைவுக்கு வர சட்டென்று அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவன் தன்னை பார்ப்பதை உணர்ந்த பாரதிக்கும் தான் தண்ணீரை மறுத்தது நினைவுக்கு வந்தது சச்ச அப்படியெல்லாம் நினைக்கலங்க என்று அந்த பெண்மணி பாரதியிடம் இருந்து உணவை வாங்கி குழந்தைக்கு கொடுத்து விட்டு தானும் உண்ண ஆரம்பித்தார் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க என்று பாராட்ட என் அண்ணியின் சமையல் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அதான் தைரியமா உங்களுக்கு தந்தேன் என்ற பாரதி குழந்தை உண்டு முடித்ததும் பாப்பாவுக்கு பிடிச்சிருந்ததா என்று விசாரிக்க என்று தலையை உருட்டிய குழந்தை தேங்க்யூ ஆண்டி என்று நன்றியும் சொன்னது பாருங்க இப்போ ஆண்டி சாப்பாடு வச்சிருந்தேன் பாப்பா சாப்பிட்டீங்க இல்லைன்னா பசியோட தானே இருந்திருக்கணும் அப்படி பாத்திரத்தை பிடுங்கினது தப்பு தானே இனிமேல் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது சரியா என்று பொறுமையாக எடுத்து செல்ல கண்டிப்பா செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதி அளித்த குழந்தை என்று தன் அண்ணையின் கண்ணத்தை தடவியபடி தலையை ஆட்டி ஆட்டி மன்னிப்பு வேண்டிய விதத்தை கண்டு பாரதிக்கும் தமிழ் செல்வனுக்கும் புன்னகை மலர்ந்தது பாரதி குழந்தையின் அண்ணையிடம் இருந்து பழத்தை வாங்கி உன்ன நீங்க சாப்பிடுங்கள் என்று தமிழ் செல்வனிடம் குழந்தை வினவ அந்த அக்கறையில் நெகிழ்ந்து இல்லனக்கண்ணா காலையில் கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்டதே வயிறு ஃபுல்லா இருக்கு என்று தமிழ் குழந்தையை தன் மடியில் அமர்த்தி கொண்டான் கோயம்புத்தூர் வந்தடையும் நேரம் வரையிலும் குழந்தை தன் புது நண்பர்களான தமிழிடமும் பாரதியிடமும் தன் பள்ளி கதைகளை சொல்லிக் கொண்டு வர இருவருமே குழந்தையின் பேச்சு ரசித்து கேட்பதை கண்டு அந்த பெண்மணியும் புன்னகையுடன் வர அந்த நால்வருக்குமே பயணம் இனிமையாக இருந்தது உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரசவத்துக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போறேன் கடைசி நேரத்துல எங்க வீட்டுக்காரரு முக்கியமான வேலை வந்து எங்களோட வர முடியாமல் போயிடுச்சு இந்த வாழை பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு எப்படி இவ்வளவு நேரம் தனியா டிராவல் செய்யறதுன்னு கவலையா இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் உட்கார மாட்டா தனியா சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப உங்க ரெண்டு பேர் புண்ணியத்துல பயணம் செஞ்சதே தெரியல ரொம்ப தேங்க்ஸ் மனமார்ந்த நன்றி சொன்னவளிடம் என்னங்க இது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா என்று பாரதியும் தமிழ் செல்வனும் ஒரே சமயத்தில் சொல்ல இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டனர் அந்த பெண்மணியிடமும் குழந்தையிடமும் விடை பெற்று கொண்டு தன் வழி செல்ல திரும்பிய பாரதி ஒரு கணம் நின்று பின் தமிழின் அருகில் வந்து நின்று சாரி என்றான் சாரியா எதுக்குங்க குழப்பமாகவே தமிழ் வினவ நீங்க உதவி செய்ய நினைச்ச போது நான் அப்படி முகத்தை திருப்பினதுக்கு ரியலி சாரி என ஆட நான் அதை அப்பவே மறந்துட்டேன் நீங்க எதுக்கு சாரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எனிவே இட்ஸ் நைஸ் மீட்டிங் யூ என்று புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு தன் வழி சென்றான் நானே போய் சாரி சொன்ன போதும் கூட பேச்சை வளர்த்துட்டு நிற்காமல் எவ்வளவு நாகரிகமாக நடந்து கொள்கிறான் ரியலி அ ஜென்டில்மேன் என்று எண்ணிய பாரதிக்கும் ஏதோ அந்த நிமிஷம் முகத்தை திருப்பிக்கிட்டாலும் இனிமேல் பார்க்கவே போவதில்லை என்ற ஒருவனிடம் சாரி சொல்றாங்க பாரு ரியலி அ நைஸ் விமன் என்று எண்ணிய தமிழுக்கும் அப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை அவர்களது சந்திப்பு இத்தோடு நிற்க போவதில்லை என்று அத்தியாயம் மூன்று பாரதி தன் பெட்டிகளை எடுத்து கொண்டு ரயில் நிலையத்தின் வெளிவாயிலுக்கு வந்தபோது அங்கே ஆச்சரியம் காத்திருந்தது அவளை வரவேற்க அவளது தோழி பிரீத்தி வந்திருந்தாள் பிரீத்தி நீ எப்படி இருக்க நான் நாளைக்கு காலையில வரதா இல்ல சொல்லியிருந்தேன் 
ஆச்சரியத்துடன் வாயை பிழந்த தோழியின் அருகில் வந்த பிரீத்தி அரும்ப தோழிக்கு யாரையும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்ற எண்ணம் அதனால நாளைக்கு வருவதா போய் சொல்லிட்டு இன்னைக்கே வருவாங்கன்னு எனக்குள்ள ஒரு பச்சை சொல்லுச்சு அதான் கூட்டிட்டு போக வந்துட்டேன் என்று கண்ணை சிமிட்டினாள் அந்த பச்சை பேரு விவேகானந்தன் தானே சரியா என்று புன்னகையுடன் கேட்ட பாரதி இந்த அண்ணனுக்கு நான் இன்னும் சின்ன குழந்தைன்னு நினைப்பு சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர் வந்தவளுக்கு ஸ்டேஷன்ல இருந்து உங்க வீட்டுக்கு வர தெரியாதா உனக்கே சிரமம் என அண்ணன் பாவம் குற்றம் சொல்லாத என்னை நம்பி பிறந்து வளர்ந்த ஊரை விட்டுட்டு கோயம்புத்தூர் வந்திருக்க உன்னை ஸ்டேஷன்ல இருந்து வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறது ஒரு சிரமமா என்று தோல்வியை அதட்டியவள் நீ போன் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னதால் அண்ணன் எனக்கு கால் செஞ்சாரு வந்து சேர்ந்துட்டேன்னு சொல்லு என்று பிரீத்தி ஓட்டுநரின் உதவியோடு பாரதியின் பெட்டிகளை தான் அழைத்து வந்திருந்த கால் டாக்ஸியில் வைக்க பாரதி அலைபேசியில் அண்ணனை அழைத்து தான் பத்திரமாக வந்து சேர்ந்து விட்டதை சொன்னாள் உடம்ப பாத்துக்கோமோ வார வாரம் முடியாட்டாலும் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பா இங்க வந்துடணும் சரியா என்று மீண்டும் மீண்டும் சொன்னதையே அக்கறையுடன் சொல்லிவிட்டு அவளது அண்ணன் மனமில்லாமல் வைக்க எப்போதும் போல் அவனது அன்பில் மனம் நெகில நின்ற பாரதியின் தோலை பற்றி லேசாக ஒழிக்கிய பிரீத்தி பாசமலரே வாங்க போகலாம் என்று கேலியாக அழைக்க புன்னகையுடன் பிரீத்தியின் புறம் திரும்பிய பாரதி உங்க அத்தை தனா அண்ணன் ஜனனி குட்டி எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க என்று விசாரித்தார் இன்னும் இருபது நிமிஷத்துல நேர்ல பார்த்து எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இப்ப வா என்று வண்டியில் அமர்ந்து தன் அருகில் தோழியை அமர்த்தி கொண்ட பிரீத்தி என்ன பாரதி இப்படி இழைச்சு போயிட்ட உடம்ப பாத்துக்கிறதே இல்லையா போன முறை பார்த்ததை விட டல்லா இருக்க என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தாள் பிரீத்தி போன முறை தன்னை பார்த்தது தன் தந்தையின் இறுதி சடங்கு என்பது நினைவு வர பாரதிக்கு கண்கள் கரித்தது நெடுநாள் கழித்து பார்க்கும் தோழியின் மனதை சஞ்சலப்படுத்த விரும்பாதவளாய் இழைச்சு போயிட்டேனா எங்க அண்ணியோட அருமையான சமையல நல்லா புடி புடின்னு பிடிச்சு தடிச்சு போயிருந்த உடம்ப இப்பதான் டயட் செஞ்சு கொஞ்சூடு குறைச்சு வச்சிருக்கேனாக்கும் என்று வருவித்த புன்னகையோடு சொல்ல தோழியின் நோக்கம் புரிந்த பிரீத்தியும் பார்த்து மேடம் ரொம்ப டயட் இருந்து எங்க பாரதிய எங்க பாரதி என்று எங்களை தேட வச்சிடாதீங்க ஏற்கனவே பாரதியில் ராவை காணும் பாதி மட்டும்தான் இருக்கு என்று கேலி செய்து பேச்சை மாற்ற கலகலப்பான பேச்சோடு பிரீத்தியின் வீட்டை வந்தடைந்தனர் கதவை திறந்த பிரீத்தியின் மாமியார் பார்வதி வாமா பாரதி என்று நெடுநாள் பழகியவரை போல அன்புடன் வரவேற்க வணக்கம் ஆண்டி என்று அவரை வணங்கியவள் பார்வை அவரது புடவை முந்தானையை பிடித்து கொண்டு தன்னை ஆச்சரிய பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்த குழந்தையின் மேல் படிந்தது குழந்தையை கண்டதும் அவள் முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்த பாரதி ஹாய் நான் பாரதி உங்க அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு நீங்க குட்டி பாப்பாவா இருந்த போது பார்த்தது இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பாப்பாவா அழகா வளர்ந்துட்டீங்க என்று சொல்லி புன்னகையுடன் கையை நீட்டு பாரதியின் கையை பற்றி குழுக்கியபடி ஜனனி சொன்னதும் பாரதி ஆச்சரியத்துடன் குழந்தையை நோக்கினாள் புதுசா பாக்குற எல்லாரும் பேரை கேட்டுட்டு என்ன படிக்கிற எந்த ஸ்கூலுன்னு வரிசையா கேக்குறாங்கன்னு மேடம் முதலிலேயே அவங்கள பற்றின விவரங்கள் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க என்று பிரீத்தி சிரிக்க சோ கியூட் என்று ஜனனியின் கண்ணத்தை மென்மையாக கிள்ளி முத்தமிட்ட பாரதி தன் கைப்பையில் இருந்து ஒரு சாக்லேட் பாரை எடுத்து நீட்டி ஜனனி வாங்கி கொண்டாள் அதற்குள் பார்வதி பாரதிக்கு பழச்சாறு எடுத்து கொண்டு வந்து தர நன்றி சொல்லி அதை வாங்கி கொண்டவள் தனா அண்ணன் எங்க பிரீத்தி என்று பிரீத்தியின் கணவனை பற்றி விசாரித்தாள் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தார் பாரதி அதான் நான் மட்டும் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தேன் நீ அத்தையோட பேசிட்டு நான் போய் டிஃபின் வேலையை பாக்குறேன் என்று பிரீத்தி எழ இருப்பா நானும் வாரேன் சேர்ந்து செய்யலாம் என்று பாரதியும் எழுந்தாள் நீ உட்காருமா இவ்வளவு நேரம் பயணம் செஞ்சது அழுப்பா இருக்கும் என்று பாரதியிடம் சொன்னவர் சட்னி அரைச்சிட்டேன் பிரீத்திமா இட்லியும் ஊத்தி வச்சாச்சு பத்து நிமிஷத்துல எடுத்துடலாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீயும் பாரதியோட உட்காந்து பேசு என்றார் பார்வதி நான் தான் வந்து செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு போனேனே அத்த உங்களுக்கு தான் ரெண்டு நாளா கால் வலி படுத்துதே கொஞ்ச நேரம் சும்மா உட்கார கூடாதா இன்னும் ஒரு வாரத்துல பயணம் வேற இருக்கு அக்கறையுடன் பிரீத்தி சொல்ல காலையில இருந்து சும்மா தானே இருக்கேன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறீங்க எதுக்கு வந்ததும் அடிப்படையில நிற்கணும் என்றுதான் செஞ்சு வச்சேன் என்றார் அவர் மாமியாரும் மருமகளும் அன்பு கலந்த அக்கறையோடு பேசிக் கொள்வதை கண்ட பாரதிக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது குளியல் அறைக்கு சென்று குளித்து விட்டு உடைமாற்றி கொண்டு பாரதி வந்த போதுதான் தனா வந்திருந்தான் எப்படி என்ன இருக்கீங்க என்று விசாரித்தவளிடம் நல்லா இருக்கேமா நீ எப்படி இருக்க அண்ணன் அண்ணி எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க என்று பதிலுக்கு விசாரித்தவன் உன்னோட வீடு மாதிரி ஃப்ரீயா இருமா என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றான் 
உணவு முடிந்ததும் தான் அவர்களுக்கென்று வாங்கி வந்திருந்த பரிசு பொருளை பாரதி எடுக்க ஹே நமக்குள்ள என்ன ஃபார்மாலிட்டி இதெல்லாம் எதுக்கு என்று பிரீத்தியிடம் இது ஃபார்மாலிட்டி இல்ல ஆசையா வாங்கிட்டு வந்தது என்றபடி பார்வதிக்கு ஒரு அழகான காட்டன் புடவையும் தனாவுக்கு கூலர்ஸும் பிரீத்திக்கு டிசைனர் புடவையும் வாங்கி வந்திருந்ததை கொடுத்தவள் ஜனனிக்கு எதையும் கொடுக்காமல் இருக்க குழந்தை தன் தாயின் காதில் எதையோ முணுமுணுத்தாள் மேடம் என்ன சொல்றாங்க என்று புன்னகையுடன் பாரதி விணவ அவளுக்கு மட்டும் எதையும் வாங்கிட்டு வரலையான்னு கேக்குறாங்க என்றால் பிரீத்தி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனா தரலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் என்று பாரதி இழுக்க சட்டென்று அவளை நோக்கிய ஜனனியின் கண்களில் ஏன் என்ற கேள்வி இருந்தது அப்பா இந்த வயசுலயே பார்வையாலேயே கேள்வி கேட்கறத பாரு என்று மனது கழுவி எந்தபடியே இல்ல வந்ததும் ஆறிமுகமானதோட சரி அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசவே இல்ல மேல இருந்து கீழே பாக்குறீங்க இந்த பக்கம் பாக்குறீங்க அந்த பக்கம் பாக்குறீங்க ஆனா பேச மாட்டேங்கிறீங்க நானா ஏதாவது பேசினாலும் ஒரு தலையாட்டல் ஒரு வார்த்தையில பதில் அதான் நீங்க எப்ப எங்கிட்ட நல்லா பேசுறீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு வாங்கிட்டு வந்ததை தர போறேன் என்று பாரதிக்கு புதுசா பாக்குறவங்க கிட்ட உடனே நல்லா பேச முடியுமா என்று ஜனனியின் கேள்வியான பதிலில் பாரதியின் விழிகள் விரிந்தன பாரதியின் ஆச்சரியத்தை கண்டு மற்ற மூவருக்கும் சிரிப்பு வர எங்க மேடம் ரொம்ப அலட்டல் பாரதி இப்படித்தான் ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் என்ன தோணுமோ நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அது கூட சில பேர் கிட்டதான் என்னதான் ஆராய்ச்சி செய்வாளோ தெரியாது பிடிச்சாதான் பேசுவேன் என்று கட்டன் ரேட்ட சொல்லுவா என்று பிரீத்தி சொல்ல பாரதிக்குள் ஜனனிக்கு தன்னை பிடித்திருக்கிறதா என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் எழுந்தது எழுந்து ஜனனியின் அருகில் வந்து அமர்ந்தவள் இவ்வளவு நேரம் ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கல்ல இப்ப சொல்லுங்க இந்த ஆன்டிய பிடிச்சிருக்கா இல்லையா என்று குழந்தையின் ஆர்வத்துடன் வினவினாள் பதில் சொல்ல குழந்தை எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தில் ஏனோ பாரதியின் நெஞ்சம் படப்படத்தது இல்லை என்று இட வளமாக தலையாட்டி பாரதியின் இதய துடிப்பை ஏற்றிய குழந்தை அடுத்த நொடியே பாரதியின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவளது காதருகே ரொம்ப பிடிச்சிருக்க என்று சொல்லி தன் பட்டிதல்களை அவளது கண்ணத்தில் பதிக்க அந்த பிஞ்சின் முத்தம் பாரதியின் உள்ளத்தை மலைச்சாரலாய் நினைத்தது ஹே குட்டி கிப்ட் வாங்கிக்கணும் இப்படி சொல்றியா பிரீத்தி கேலி செய்ய அம்மா இப்படி எல்லாம் சொன்னா ஜனனிக்கு பிடிக்காது என்ற குழந்தையை கட்டி கொண்ட பாரதி அம்மா சும்மா சொல்றாங்கடா குட்டி என்றபடியே குழந்தைக்கு வாங்கி வந்திருந்த சாமான்களை கடை பரப்பினாள் இவ்வளவும் எனக்கு ஆண்டி என்று ஆச்சரியத்துடன் கண்களை விரித்த ஜனனி தான் வாங்கி வந்திருந்த பரிசுகளை ஆர்வத்துடன் எடுத்து பார்ப்பதை பாரதி சந்தோஷமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குட்டிக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அம்மா இந்த வாரம் என் ஃப்ரெண்ட் பர்த்டே வருதுல்ல அதுக்கு ஆண்டி வாங்கிட்டு வந்த இந்த ட்ரெஸ் தான் கொடுக்க போறேன் இனிமே ஸ்கூலுக்கு இந்த பேக் தான் எடுத்துட்டு போக போறேன் தூங்கும் போதும் இந்த டெடி பேரும் என் பக்கத்துல தான் தூங்கணும் என்று பட்டியலிட்டவள் தேங்க்யூ ஆண்டி என்று பாரதிக்கு நன்றி சொல்ல பாரதி சந்தோஷமாக புன்னகைத்தாள் தானே கொண்டு போய் எல்லா பரிசு பொருட்களையும் தன் பொருட்கள் வைக்கும் இடத்தில் வைத்து விட்டு வந்த குழந்தை என்ன நினைத்தாலும் பாரதியின் அருகில் வந்து ஆண்டி இந்த கிப்ட் வாங்குறதுக்காக உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு நான் சொல்லல என்று தலையாட்டி பாவமாக சொல்ல பாரதி குழந்தையை வாரி அணைத்து கொண்டாள் நானும் அப்படி நினைக்கலடா தங்கம் என்று பாரதி சொன்னதும் என்ற குழந்தை பாரதியின் கண்ணத்தில் முத்தமிட கண்ணத்தை கிள்ளி முத்தமிட்டாள் சிறிது நேரத்தில் குழந்தையை படுக்க வைத்து விட்டு வந்த பிரீத்தியிடம் பிரீத்தி காலையில் எத்தனை மணிக்கு நான் தங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிற இடத்த பார்க்க போகணும் என்று பாரதி விசாரிக்க இன்னைக்கே நீ தங்க போற இடத்த பார்த்துடலாம் பாரதி என்று சொல்லி பிரீத்தி அவளை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினாள் இப்பவா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சே என்று ஆச்சரியத்துடன் வினவிய பாரதியின் கைப்பற்றி எழுப்பியவள் வா என்று சொல்லி பார்வதி இருந்த அறைக்குள் அழைத்து சென்றாள் பாரதி இதுதான் நீ தங்க போற இடம் பிரீத்தி என்ன சொல்ற நீ இல்ல இதெல்லாம் வேணாம் நான் ஏதாவது ஹாஸ்டல்ல தங்கிக்கிறேன் பிடிவாதமாக மறுத்தாள் பிளீஸ் பாரதி நீ இங்க தங்குவதில் எங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்ல சொல்ல போனா எனக்கு தான் நீ இங்க தங்க போறதுல நிறைய பலன் உன்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னன்ல அத்தையும் இன்னும் ஒரு வாரத்துல என் நாத்தனை சுஜா பிரசவத்துக்கு யூஎஸ் போறாங்க தனாவும் அடிக்கடி வெளியூர் போற வேலை நீ கூட இருந்தா எனக்கு மாரல் சப்போர்ட்டா இருக்கும்பா 
பிரீத்தி சொல்வதெல்லாம் புரிந்தாலும் பாரதியால் உடனே சம்மதம் சொல்ல முடியவில்லை அவள் அமைதியாக இருப்பதை கண்ட பார்வதி எனக்கும் குழந்தைய விட்டுட்டு போக மனசே இல்ல துரு துருன்னு இருக்கிற குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு என்று கண்கள் கலங்க நிறுத்த பாரதிக்கும் பிரீத்திக்கும் ஜனனியின் நிலையை எண்ணி கண்கள் கரித்தது கொஞ்ச நேரத்தில் சுதாரித்தவராக நீ கூட இருந்தா பிரீத்திக்கும் ஆதரவா இருக்குமா நீயும் யாரையும் தெரியாத ஊர்ல தனியா இருக்க வேண்டியதில்ல உன் அண்ணனும் நீ ஊற விட்டு வந்ததுல கவலையா இருக்காருன்னு பிரீத்தி சொன்னா நீ இங்க தங்கினா உங்க அண்ணனுக்கும் நிம்மதியா இருக்கும் சரின்னு சொல்லு பாரதி என்று பாரதியிடம் சொல்ல அதற்கு மேல் மறுக்க முடியாமல் சரி ஆண்டி என்று பாரதியும் தலையாட்டினாள் ரொம்ப நல்லதுமா என்று சந்தோஷப்பட்ட பார்வதியிடம் நீங்க தூங்குங்க அத்த சுஜாவுக்கு சில திங்ஸ் வாங்குறதுக்கு நான் நாளைக்கு லீவ் போட்டிருக்கேன் அதனால கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு லேட்டா தான் தூங்க போறோம் என்ற பாரதியை அழைத்து கொண்டு பிரீத்தி வரவேற்பறைப்புக்குள் வந்தாள் மௌனமாக அமர்ந்த பாரதியிடம் கோபமா பாரதி ஹாஸ்டலில் இடம் பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்க சொல்றேன்னு என்று பிரீத்தி வினவ சச்ச அதெல்லாம் இல்ல பிரீத்தி உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம்னு நினைச்சேன் நான் கூட இருந்தா உனக்கு நல்லதுன்னா எனக்கும் சந்தோஷம்தான் அதுவும் ஜனனி மாதிரி ஒரு ஏஞ்சல் கூட இருக்கிறதுக்கு கசக்குமா என்ன என்ற பாரதிக்கு டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க பிரீத்தி என்ற போது குரல் கம்மியது மாசம் மாசம் செக் அப் வர சொல்லியிருக்காங்க ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ஆப்ரேஷன் செஞ்சுதான் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பக்கம் பயப்பட வேண்டாம்னு சொன்னாலும் இன்னொரு பக்கம் ஆறு மாசத்துக்கு பின்னாடிதான் எதையும் உறுதியா சொல்ல முடியும்னு வேற சொல்றாங்க சாதாரணமாக சொல்ல முயன்றாலும் தோழியின் குரல் நடுக்குவதை கண்ட பாரதி அவளது கையை இறுக பற்றி ஆறுதல் தர முனைந்தாள் எல்லாம் கண்டிப்பா சரியாகிடும் பிரீத்தி நீ தைரியமா இரு தைரியமா இருக்கதான் முயற்சி செய்யறேன் பாரதி அதையும் மீறி சில சமயம் மனசுல பயமா வருது மூணு வயசு வரைக்கும் பெருசா காய்ச்சல் கூட வந்ததில்லை அவளுக்கு போன வருஷம் திடீர்னு காய்ச்சல் பிக்ஸ் வந்த போது கூட இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்னு என் கனவுல கூட நான் நினைக்கல டாக்டர் சொல்லும் போது எங்களால நம்பவே முடியல இந்த சின்ன குழந்தைக்கு எதுக்கு இருதயத்துல பிரச்சனை இருக்கணும் பாரதி என்று பிரீத்திக்கு அடக்க முயன்றும் அழுகை வந்துவிட தேம்பலுடன் தன் மடி சாய்ந்த தோழியின் கேசத்தை வருடிய பாரதி பிரீத்தி அலாதமா பிரச்சனைய கொடுத்த கடவுள் அதை எதிர்கொள்ள சக்தியையும் சேர்த்துதான் கொடுப்பாரு அந்த சக்திய மட்டும் எப்பவும் இழந்துட கூடாது கண்ட்ரோல் யோர் செல்ஃப் எல்லாம் சரியாகிடுண்டா ஜனனி குட்டி ஜம்முன்னு சரியாகிடுவாங்க என்று சொன்ன ஆறுதல் வார்த்தைகள் வேலை செய்ய பிரீத்தி கண்களை துடைத்து கொண்டு எழுந்து அமர்ந்தாள் ஆறு மாசம் குழந்தை வீட்டிலே இருந்தான் எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போறாங்க நான் போகணும்னு அடம் டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டோம் பெருசா விளையாட்டு எதிலும் கலந்துக்க வேண்டான்னு எச்சரிக்கையோட அனுப்பலாம்னு சொன்னாங்க நம்ம காலேஜ் பக்கத்துலதான் ஸ்கூலு குழந்தையோட ஹெல்த்த பத்தி சொல்லித்தான் சேர்த்தோம் அவங்களும் கவனமா பாத்துக்கிறாங்க ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் அத்த கூட்டிட்டு வந்து விடுவாங்க இப்போ அத்த ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல்ல இருக்கிற கேர்ச்ல சேர்த்து விடணும் வேலையை விட்டுடலாம்னு தோணுது ஆனா ஏற்கனவே இந்த பிளாட் வாங்கின கடன் முடியல இவளுக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு வர நிறைய செலவாகும் அதுக்கப்புறம் எப்படி ரெண்டு மூணு மாசம் கூடவே இருக்க வேண்டியிருக்கும் அப்ப லீவு தேவையாச்சேன்னு இப்ப வேலைக்கு போக வேண்டியிருக்கு தன் மனதில் இருப்பதை எல்லாம் கொட்டிய தோழியின் கைப்பற்றிய பாரதி பிரீத்தி என் சேமிப்புல இருக்கிற பணத்தை பாப்பாவோட ஆப்ரேஷன் கெடுத்துக்கலாமா என்றாள் பைத்தியம் நாங்களும் அதுக்காக சேர்த்து வச்சுட்டு தான் இருக்கோம் இப்ப இருக்கிற நிலைமைக்கு பணம் தேவைக்கு கூட இருந்தா ஒரு அவசரத்துக்கு உதவுமேனு தான் வேலைக்கு போறேன் ஏற்கனவே படிக்க வசதி இல்லாத சில பேருக்கு உன் வருமானத்துல இருந்து ஃபீஸ் கட்டுற என்று எனக்கு தெரியும் நீ செய்யறது ரொம்பவே நல்ல விஷயம்தான் ஆனா உன் கையில இருக்கிறத எல்லாம் கொடுத்துடாதே என்றுதான் சொல்றேன் உனக்குன்னு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கு அதுக்கு பணம் தேவை என்று கண்டிப்புடன் சொன்னார் எனக்கு என்ன செலவு பிரீத்தி சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து அண்ணன் என் பேர்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சு பணம் போட்டுட்டு இருக்காரு நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்ச பிறகு கூட அந்த பழக்கத்தை விடல நானும் என்னோட தேவைக்கு சென்டிமெண்டா அதைத்தான் பயன்படுத்துறேன் என்னோட வருமானமே எனக்கு தேவைக்கு அதிகம்தான் பிரீத்தி பாரதியின் பேச்சு அவளுக்கு தன் எதிர்காலத்தை பற்றிய எண்ணம் சிறிதும் இல்லை என்பதை உணர்த்த கடவுளே இந்த பெண் தனக்கென ஒரு எதிர்காலமே இல்லை என்பதாக பேசுகிறாளே என்று வேதனை அடைந்த பிரீத்தி பாரதியை உறங்க சொல்லிவிட்டு தங்கள் அறைக்கு வந்தாள் குழந்தையின் தலையை வருடியபடி அமர்ந்திருந்த கணவனின் அருகில் வந்து அமர என்னடா உன் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றாங்க என்று விசாரித்தான் ஒரு வழியா இங்கே தங்க ஒத்துக்கிட்டா தனியா இருந்து தன் கஷ்டத்தை தனக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு மறுகிட்டு இருப்பாளேன்னு தான் இங்கே தங்க சொன்னேன் நம்ம குட்டிக்கும் பாரதி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம பாப்பா ஆப்ரேஷனுக்கு தன் சேமிப்ப தாரன்னு எதையும் பற்றி யோசிக்காம சொல்றா தெரியுமா அவளோட நல்ல மனசுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைந்து அவளும் சந்தோஷமா இருக்கணும் தானா 
என்று கண் கலங்கிய மனைவியை பற்றி தன் மேல் சாய்த்து கொண்டதனா கண்டிப்பா அமையும் என்று ஆறுதலாக கூற இந்த இடமாற்றம் தோழியின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று இறைவனிடம் மனமார பிரார்த்தித்தபடி பிரீத்தி கண்ணயர்ந்தாள் அத்தியாயம் நான்கு முதல் நாள் வேலைக்கு சென்ற பாரதிக்கு ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது பிரீத்தி தன் சக ஆசிரியர்களை அறிமுகப்படுத்திய போது ஒரு சிறிய புன்னகையுடன் தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டவள் தமிழ் செல்வனை அங்கே சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பிரீத்தி இவங்கதான் நீங்க புதுசா இங்க சேர போறதா சொன்ன உங்க ஃப்ரெண்டா நான் இவங்களை ஏற்கனவே சந்திச்சிருக்கேன் என்றவன் பாரதிடம் ஹாய் உலகம் ரொம்ப சின்னதுதான் இல்ல என்று விரிந்த புன்னகையோடு வினவிய போது மற்றவர்களிடம் காட்டிய அதே சிறிய புன்னகையோடு பாரதி நிறுத்தி கொண்டாள் வேறு எதுவும் பேச முடியவில்லை தான் ரொம்பவும் அதிகப்படியான ஆர்வம் காட்டிவிட்டோமோ என்று தமிழுக்கே சந்தேகமாகி விட்டது இல்லையே ஒரு நாள் முன்பு ரயில் பயணத்தில் அறிமுகமாகிய பெண் தான் பணிபுரியும் கல்லூரியில் சக ஆசிரியையாக வந்திருக்கிறாள் என்ற ஆச்சரியம் மட்டும்தானே அவனது பேச்சில் இருந்தது இந்த பெண் ரொம்பவே வித்தியாசமானவள் உதவி செய்ய முயன்ற போது முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் பெண் அவளாகவே தான் நடந்து கொண்ட விதத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்டாள் இன்று இவனுடைய இயல்பான ஆர்வத்தை சற்றும் கண்டு கொள்ளாமல் அமைதி காக்கிறாள் போகட்டும் அது அவளுடைய குணம் என்று எண்ணிய தமிழ் ஓகே பிரீத்தி என கிளாஸ் இருக்கு பாய் என்றவன் பாரதியிடம் ஓகேங்க பாக்கலாம் உங்க புது வேலைக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் சொல்லிவிட்டு சென்று விட பிரீத்தி பாரதியை ஆச்சரியத்துடன் நோக்கினாள் என்ன பாரதி நீ ஏற்கனவே தமிழை பார்த்திருக்கிறாயா என்று விசாரிக்க உம் முந்த நாளு ட்ரெயின்ல பார்த்தேன் என்று சுருக்கமான பதில் வந்தது ஹே பாரதி என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி டல் அடிக்கிற அவர் ஏற்கனவே உன்னை பார்த்திருக்கேன்னு சொன்னதுக்கு நீ ஏன் எதுவுமே சொல்லல ஆடா இது என்னப்பா வம்பா போச்சு பயணத்துல பாக்குறவங்களோட எல்லாம் நட்பு பாராட்டிட்டு இருக்க முடியுமா என்ன என்று படப்படத்த பாரதியின் கையை பற்றிய பிரீத்தி பாரதி ஐயோ ஓகே என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தாள் ஐம் ஓகே என்றவள் சிறிது நேர அமைதிக்கு பிறகு இங்க யார் கூடவும் புதுசா நட்பு ஏற்படுத்திக்க நான் விரும்பல பிரீத்தி அனாவசியமா யார்கிட்டவும் பேசக்கூடாது என்று முடிவு செஞ்சிருக்கேன் இல்லைனா தேவையில்லாம சொந்த விஷயங்களை பேச வேண்டி வரும் நான் நான் பழச எல்லாத்தையும் மறக்கணும் என்று நினைக்கிறேன் என்று மெல்லிய குரலில் சொல்ல அவளது தோலை பற்றி ஆறுதலுடன் அழுத்திய பிரீத்தி எனக்கு புரியுது என்றாள் தேங்க்ஸ் என்ற பாரதியிடம் தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொன்ன ஒத்த வாங்குவ என்றவள் ஆனா தமிழ் ரொம்ப நல்ல டைம் யார பற்றியும் வம்பு பேசுற ஆள் கிடையாது யாருக்காவது உதவி தேவைன்னா கேட்காமலே உதவி செய்யற டைப்பு பதிலுக்கு எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் உதவி செய்யறவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி அதே சமயம் எந்த விஷயத்துல ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பார் இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அவர் ஒரு ஹீரோ மாதிரி மற்றவங்களுக்கு சங்கடம் தர்ற மாதிரி எப்பவுமே நடந்துக்க மாட்டார் எல்லார்கிட்டமும் மரியாதையா நடந்துக்கிறவர் என்று தமிழை பற்றி புகழ் மாலை பாடிக்கொண்டே போக ஸ்டாப் 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 என்று கை நீட்டிய பாரதி பிரீத்தி நீ அந்த தமிழுக்கு கொள்கை பரப்பு செயலாளர் வேலை செய்யறியா என்ன மூச்சு விடாமல் புகழ்ந்து தள்ளுற எவ்வளவு சம்பளம் தாராரு என்று கேலியாக வினவினார் ஒரு நல்ல மனுஷனை பத்தி ஒரு நல்ல மனுஷி எடுத்து சொல்றத புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உனக்கு பக்குவம் போதல பாரதி என்ற தோழியிடம் உதட்டை பிதிக்கிய பிரீத்தி நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மை என்று உனக்கே பழகி பார்த்தால் புரியும் என அந்த ஒரு நாள் ரயில் பயணத்தில் அவன் நடந்து கொண்ட விதத்தை கண்டிருந்த பாரதிக்குமே பிரீத்தி சொல்வதில் உண்மை இருக்கும் என்பதை உணர்த்தி இருந்தது ஜனனிக்கு உடம்பு முடியாத போது ரொம்பவே உதவி செஞ்சார் பாரதி ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலா தனாவோட அவரும் அலைஞ்சார் தெரியுமா ஜனனிக்கும் தமிழை ரொம்ப பிடிக்கும் உம் ஜனனி குட்டிக்கு பிடிக்கும்னா கண்டிப்பா நல்லவரா தான் இருக்கணும் ஓ மேடம் இதுல இருந்து சொல்ல வருவது என்னவோ என்று கேலியாக கேட்டவள் பாரதி குறும்பாக புன்னகைக்கவும் ஜனனிக்கு உன்னையும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால நீங்களும் ரொம்ப நல்லவங்கன்னு சொல்றீங்களோ என்று தானே பதிலையும் சொல்ல உம் பரவாயில்ல பிரீத்தி நீ கூட புத்திசாலி ஆயிட்ட ஒருவேளை தனானா கூட இத்தனை வருஷம் குடும்பம் நடத்தியதால் இருக்குமோ என்று கண்கள் ஒளிர கேலி செய்த பாரதியை கண்ட பிரீத்திக்கு வெகு நாட்கள் கழித்து கல்லூரி நாட்களில் எப்போதும் உற்சாகத்துடன் இருக்கும் பாரதியை கண்டது போல் தோன்றியது அமைதியாக நின்ற தோழியின் தோலை பற்றி உலுக்கிய பாரதி ஏய் என்னாச்சு என்று வினவ நீ எப்பவும் இப்படி சிரிச்சுட்டே இருக்கணும் பாரதி என்று நெகிழ்ந்த குரலில் கூற ஹே நீங்க எல்லாரும் கூட இருக்கும் போது என் சிரிப்புக்கு என்ன குறைச்சல் என்ற பாரதி ஓகே எனக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கிளாஸ் இருக்கு ஈவினிங் பார்க்கலாம் என்றுதான் வகுப்புக்கு சென்றார் 
அடுத்த வாரத்தில் பிரீத்தியின் மாமியார் தன் பெண் வீட்டுக்கு கிளம்பி போனார் தன்னிடம் அதிக பாசம் காட்டும் பாட்டி இல்லாதது ஜனனிக்கு ஏக்கத்தை தர குழந்தை கலகலப்பு குறைந்து இருந்தாள் அதை உணர்ந்த பாரதி ஜனனியின் கவனத்தை திசை திருப்ப முயன்றாள் ஜனனி குட்டிக்காக நான் இன்னைக்கு பாப்பா இந்த சைல புது சீரி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேனே உங்களுக்கு பாப்பா பிடிக்குமா ஆர்வத்துடன் தன் கண்களை உருட்டி ஜனனி கேட்கும் போது பாரதி தன்னையே மறந்தார் உம் ரொம்ப பிடிக்கும் சீக்கிரமா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு நாள் அவளது கவனத்தை திசை திருப்பியவள் இன்னொரு நாள் செல்லும் வெளியில மழை வருதுடா சீக்கிரம் நான் கற்று கொடுத்த மாதிரி சீக்கிரம் கப்பல் செஞ்சு எடுத்துட்டு வாங்க பார்க்ல போய் தண்ணீர்ல கப்பல் விடலாம் என்று அவளை அழைத்தாள் என்று குதிக்கும் ஜனனி அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா திட்டுவாங்களே என்று கவலைப்பட்டாள் அம்மாவுக்கு தெரியாம ஓடி போயிடலாம் என்று குழந்தையிடம் கன்சுமிட்டும் போது என்று ஜனனி முத்தமிடும் வேலைகளில் பாரதிக்கு தன் வாழ்க்கைக்கு புது அர்த்தம் கிடைத்த உணர்வு தோன்றும் தனக்கு பிடித்தமானதை செய்யும் தன்னுடன் விளையாடும் தனக்கு கதை சொல்லும் பாரதி ஆண்டியின் அன்பு ஜனனியை கவர்ந்து விட பாரதிக்கும் ஜனனிக்கும் இடையே ஒரு ஆழமான பந்தம் உருவாகியது பிரீத்திக்கு வீட்டு வேலைகளில் குழந்தையை கவனிப்பதில் என்று தன்னால் இயன்ற உதவிகளை பாரதி செய்ய நாட்கள் வேகமாக சென்றன மூன்று வாரம் ஆகியும் சென்னைக்கு வராமல் இருந்தவளை அண்ணன் விவேகானந்தன் இந்த வாரமாவது வா என்று வற்புறுத்தி அழைத்த போது நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அண்ணா நான் உங்களை பார்க்க வருவது உங்க கையில் தான் இருக்கு என்று பாரதியும் பிடிவாதமாக மறுத்துவிட அமோ இது என்ன சின்ன குழந்தை மாதிரி பிடிவாதம் என்று அண்ணனின் குரலில் கோபமில்லை ஆனால் வருத்தம் மிகுந்திருந்தது அவன் குரலில் இருந்தே அண்ணன் மனம் தன்னை தேடுகிறது என்பதை பாசமிகு அந்த தங்கையால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இருந்தாலும் அவளுக்கு சென்னை செல்ல மனமில்லை அதே சமயம் அண்ணனையும் அண்ணியையும் பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது இந்த வாரம் எனக்கு மூணு நாள் லீவ் வருது நீங்க தான் அண்ணிய கூட்டிட்டு எங்கேயும் போனது இல்லையே இங்க வாங்கலே மருதமலை கூட போயிட்டு வரலாம் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கூட ஒரு மாறுதலா இருக்கும் என்று அண்ணனை அழைத்தாள் தங்கையை பார்க்கும் ஆவலில் விவேக்கும் அவன் மனைவி கங்காவுடன் வந்தான் அருணகிரி நாதரால் திருப்புகளில் பாடப்பட்ட தளமான முருகனின் ஏழாம் படை வீடாக கருதப்படும் மருதமலை முருகன் கோயிலுக்கு சென்று அந்த தண்டாயுத பாணியை தரிசித்த போது விவேக்குக்கு தன் தங்கையின் வாழ்வு விரைவில் மலரும் என்று நம்பிக்கை தோன்றி தங்கையை பிரிந்திருக்கும் வருத்தம் கூட குறைந்த மாதிரி இருந்தது பாரதி இங்க உங்களோட இருக்கிறதுனாலதான் என்னால அங்க நிம்மதியா இருக்க முடியுது ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரீத்திமா தேங்க்ஸ் தானா என்று நன்றி சொன்னவனிடம் என்ன அண்ணா இது நீயும் எனக்கு பாரதி மாதிரி தான் சொன்னதெல்லாம் மறந்து போச்சா தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்றீங்க என்று செல்ல கோபம் கொண்ட பிரீத்தி தனிமையில் விவேக்கிடும் பாரதியை பற்றி கவலைப்படாதீங்கண்ணா பாரதி கிட்ட இங்க வந்ததுக்கு இப்ப ரொம்ப மாற்றம் இருக்கு பழைய கலகலப்பு கூட திரும்ப வர்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது என்ற போது விவேக்கும் கங்காவும் மன திருப்தியோடு திரும்பி சென்றனர் பாரதி விவேக் அண்ணன் உன்னை ரொம்பவே மிஸ் செஞ்சிருக்காரு உங்க அண்ணி கூட ரொம்ப நல்ல டைப்பா தான் இருக்காங்க உனக்கும் உங்க அண்ணன் மேல ரொம்ப பாசம்னு எனக்கு தெரியும் எப்படி உங்களை விட்டுட்டு வர முடிஞ்சது பாரதி விவேக் கிளம்பி சென்றதும் தன்னிடம் கேள்வி கேட்ட பிரீத்திக்கு சில சமயம் நம்மளுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி முடிவு எடுத்துதான் ஆகணும் இல்லையா பிரீத்தி என்று வெறித்த பார்வையோடு பதிலளித்த பாரதியை கண்ட பிரீத்திக்கு தான் ஏன் அந்த கேள்வியை கேட்டோம் என்றானது பேச்சை மாற்ற எண்ணியவளாக பாரதி உன்னோட பிஹெச்டி ப்ராஜெக்டுக்கு சில நோட்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தல்ல தமிழ் கிட்ட கேட்டுப்பார் கண்டிப்பா உனக்கு உதவி செய்வார் என்றார் பிரீத்தி சொன்னபடி அடுத்த நாள் தமிழை தேடி கேன்டீனுக்கு வந்த பாரதி அவன் இன்னும் இரண்டு ஆசிரியர்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதை கண்டதும் திரும்பி செல்ல முயல அதற்குள் அவளை பார்த்து விட்ட தமிழ் வாங்க பாரதி என்று அழைக்க சாரி நீங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டேன் அப்புறம் வாரேன் என்று கிளம்ப எத்தனித்தாள் அட வாங்க பாரதி என்ன பெரிய ரகசிய பேச போறோம் என்று இன்னொரு ஆசிரியை வசந்தி அழைக்க பாரதியும் அவர்களோடு வந்து அமர்ந்தாள் நீங்க ரொம்ப அமைதிங்க வந்து இத்தனை நாள் ஆகுது பார்த்தா சிரிக்கிறத தவிர்த்து அதிகம் பேச மாட்டேங்கிறீங்க என்ற வசந்தியிடம் பாரதி புன்னகையை பதிலாக தர அட இதுக்கும் சிரிப்பு தானா என்று தலையசைத்தவர் தன் அருகில் இருந்த தேவியிடம் பேச ஆரம்பித்தார் என்ன தேவி என்ன ஆச்சு எதுக்கு வந்ததுல இருந்து இப்படி அமைதியாவே இருக்க அதான் உங்க ஹஸ்பண்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு தமிழ் ஒரு பெரிய தொகை கலெக்ட் செஞ்சு கொடுத்திருக்காருல்ல டாக்டரும் நம்பிக்கையாகத்தானே சொல்றாங்க அப்புறம் என்ன இருக்கிற பிரச்சனை போறாதுன்னு இந்த சொந்தக்காரங்க பிரச்சனை வேற நேற்று என் மாமியார் வீட்டு சைட்ல இருந்து ஒருத்தங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அவரை பார்க்க வந்திருக்காங்க 
வந்தவங்க வந்தோமா பார்த்தோமான்னு போனாங்களா என்கிட்ட ஒரு விசாரண உங்க வீட்டுக்காரரு அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் போது பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்காம நீ வேலைக்கு போறியா கொஞ்சம் கூட அக்கறையே இல்லையே அப்படி இப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அத்தோட விட்டா கூட பரவாயில்ல வெளிய போய் என் மாமியார் கிட்ட என்ன இவ வீட்டுக்காரர் பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாம மேக்கப் செஞ்சுக்கிட்டு வேலைக்கு கிளம்பிடுறாளே என்று புறம் பேசிட்டு போறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒருத்தர் தான் கூட இருக்கணும் என் தம்பி தான் கூட இருந்து பாத்துக்கிறான் என் பையனை அம்மா வீட்டுல விட்டுட்டு வரேன் காலையிலயும் சாயந்தரமோ ஹாஸ்பிட்டல் போய் அவர் கூட இருந்துட்டு வர்றது பணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யறதுன்னு எவ்வளவு அலைச்சல் தெரியுமா இதில் மனசாட்சி இல்லாமல் இப்படி பேசுறது எல்லாம் வேற சகிச்சுக்கணும் ச்ச வாய் கூசாமல் சொல்றாங்க மேக்கப் செஞ்சுட்டு வாரேனா காலேஜுக்கு வரும்போது அயன் செஞ்ச புடவை கட்டிட்டு வருவதற்கு பேரு மேக்கப்பா கண்கள் கலங்க சொன்ன தேவியை கண்ட மற்ற மூவருக்கும் அவர் சொன்ன விஷயம் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது விடுங்க தேவி மேடம் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஆட்கள் சொல்றதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட்டு இருக்கீங்க நீங்க வேலைக்கு போறது உங்கள் கணவருக்கு உதவி செய்யத்தான் என்பது புரியாமல் பேசுறவங்க பேச்சை எல்லாம் ஒரு பொருட்டாவை மதிக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் பேச்சை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதுதான் நல்லது என்று தமிழ் செல்வன் தேவிக்கு தைரியம் சொல்ல தமிழ் சார் சொல்றது சரிதான் அத்தோட இன்னும் ஒண்ணு நீங்க செய்யணும் இது மாதிரி வேற யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க என் குடும்பத்துக்காக செலவை நீங்க ஏத்துக்கோங்க நான் வேலைக்கு போகாம பழைய புடவை கட்டிட்டு என் வீட்டுக்காரர் பக்கத்திலேயே ஹாஸ்பிட்டல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் என்று கண்களில் கணல் பறக்க சொன்னது பாரதியே தான் தமிழ் கண்களில் ஆச்சரியம் கலந்த பாராட்டோடு பாரதியை நோக்க வா கலக்குறீங்க பாரதி என்று கை தட்டிய வசந்தி சரியா சொன்னீங்க இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு இந்த மாதிரி தாங்க பதில் கொடுக்கணும் குனிய குனிய குட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வம்பு பேசுறவங்க வாய இப்படித்தான் அடிக்கணும் பின்னாடி பேசுறவங்களை நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது இப்படி நேருக்கு நேர் காயப்படுத்துற மாதிரி பேசுறவங்களுக்கு பாரதி சொல்ற ட்ரீட்மெண்ட் தான் சரி என்று பாராட்ட தேவியின் முகத்திலும் ஒரு தெளிவு வந்தது தேங்க்ஸ் உங்க மூணு பேர் கிட்டையும் பேசினதில் ஒரு தைரியம் வந்த மாதிரி இருக்கு தேங்க்ஸ் தமிழ் உங்களுக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் போதாது என்று அவனிடம் இருந்து காசோலையை பெற்றுக்கொண்டு அவர் கிளம்பிவிட வசந்தியும் அவர் கூடவே கிளம்பி சென்றான் இன்னும் தேவி சொன்ன விஷயத்தில் இருந்து வெளியே வராதவளாய் சில பேர் இப்படித்தான் இருக்காங்க நம்முடைய ஒரு வார்த்தை மற்றவங்களை எந்த அளவுக்கு காயப்படுத்தும்னு தெரியாமல் இருக்குமா என்ன என்ன மனுஷங்களோ என்று எப்போதும் கடைபிடிக்கும் தன் அமைதியை கைவிட்டு பாரதி தமிழிடம் அழுத்து கொள்ள தமிழ் அவளை ஆச்சரியமாக நோக்கினான் உம் இந்த மாதிரி ஆட்களிடம் நீங்க சொன்ன அணுகுமுறை தான் சரின்னு தோணுது திருந்துறாங்களோ இல்லையோ அடுத்த முறை இன்னொருத்தர் கிட்ட இப்படி பேசுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாவது யோசிப்பாங்கல்ல என்றவன் பாரதி பேருக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ரொம்ப தைரியசாலிதான் என்று பாராட்ட ஒரு புன்னகை கலந்த சின்ன தலையசை போடு அதை ஒதுக்கிய பாரதி தான் அவனை தேடி வந்த விவரத்தை சொல்ல உம் மீண்டும் ஓட்டுக்குள் சென்றாகி விட்டது போல என்று எண்ணிய தமிழ் நீங்க கேட்ட நோட்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு கொண்டு வந்து தாரம் பாரதி என்று எழுந்து சென்றுவிட பாரதிக்கு பிரீத்தி தமிழை பற்றி சொன்ன அனைத்தும் உண்மைதான் என்று தோன்றியது உதவி என்று கேட்டால் மறுக்காமல் செய்கிறான் உடன் வேலை செய்யும் அனைவரிடமும் அவன் கலகலப்பாக பேசுவதை கண்டிருக்கிறாள் இவள் அதிகம் பேச விரும்புவதில்லை என்பதை உணர்ந்தவனாக அவளாக வந்து பேசும் போதும் அதிகம் பேசாமல் தானாகவே விலகிச் செல்கிறான் என்று தமிழை பற்றிய யோசனையில் இருந்தவளை பிரீத்தியின் குரல் மீட்டெடுத்தது பாரதி என்ன யோசனை எல்லாம் பலமா இருக்கு இவளிடம் தான் தமிழை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்ததை சொன்னால் மீண்டும் அவனை பற்றி பேச ஆரம்பித்து விடுவாள் என்று எண்ணியவளாக அடுத்த கிளாஸ் பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்று எழுந்தவள் இன்னைக்கு ஜனனிய செக்அப் கூட்டிட்டு போகணும்ல தன அண்ணன் கூட ஊர்ல இல்ல அதனால நானும் கூட வாரேன் என்றாள் அன்று மருத்துவர் இன்னும் மூன்று மாதத்துக்குள்ளாகவே அறுவை சிகிச்சை செய்து விடலாம் என்று அறிவிக்க பிரீத்தியின் மனதை பயம் சூழ்ந்தது தோழியின் பயத்தை உணர்ந்தவளாக பிரீத்தி இத்தனை நாள் குழந்தைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆப்ரேஷனை தாங்கும் சக்தி இல்லை என்றுதான் தள்ளி போட்டாங்க இப்போ குழந்தை ஆப்ரேஷனை தாங்குற அளவுக்கு வந்திருக்கா என்பதை நல்ல அறிகுறி தானே பயப்படாத எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் என்று பிரீத்திக்கு தைரியம் சொன்னாலும் பாரதிக்குமே ஜனனியை பற்றிய பயம் இருக்கத்தான் செய்தது ஜனனிக்கு முழுமையான ஆரோக்கியம் நல்லபடியாக திரும்பி வர வேண்டும் என்பதுதான் தினமும் அவளது முக்கிய பிரார்த்தனையாகவே அமைந்தது அடுத்து ஒரு மாதம் ரக்கை கட்டி கொண்டு பறந்தது அன்று தந்தையின் முதல் நினைவு தினம் முந்தைய நாள் இரவில் இருந்தே பாரதியின் மனம் சென்ற ஆண்டில் இதே நாள் நடந்த நிகழ்வுகளில் மூழ்கி சஞ்சலம் அடைந்திருந்தது திடீரென்று தந்தைக்கு மாரடைப்பு வந்து மருத்துவமனையில் சேர்த்தது கடைசியாக அவர் தன்னிடம் வைத்த வேண்டுகோள் இவள் பதில் சொல்ல எடுத்துக்கொண்ட நேரம் அவர் கண்ணில் தெரிந்த தவிப்பு தந்தையின் மன நிம்மதிக்காக இவள் சம்மதம் சொன்னது அப்போது தந்தையின் கண்களில் தெரிந்த நிம்மதி 
அடுத்த நாள் அறுவை சிகிச்சை என்ற போதும் அண்ணனிடம் தன்னிடம் தந்தை வெகு நேரம் தன் கலைப்பை மறந்து உற்சாகமாக பேசிக் கொண்டிருந்தாரே தந்தை நல்லபடியாக வீட்டுக்கு திரும்பி விடுவார் என்றுதானே இவர்கள் எண்ணி இருந்தார்கள் அவரது உற்சாகம் அணைய போகும் விளக்கின் பிரகாசம் என்று அப்போது தெரியவில்லையே தந்தையை பற்றிய எண்ணங்கள் மனதை அளக்களிக்க இரவு அவளால் உறங்க இயலவில்லை எப்போதும் விடியும் என்று காத்திருந்தவளாக அதிகாலையிலேயே எழுந்து குளித்தவள் தந்தையின் விருப்பப்படி அவரது நினைவு நாளில் அருகில் இருந்த முதியோர் இல்லத்துக்கு சென்று காலை உணவுக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வந்தாள் தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றியதாலோ என்னமோ கல்லூரிக்கு வந்தபோது மனம் கொஞ்சம் தெளிவடைந்த மாதிரி இருந்தது அதனால் அண்ணனின் அழைப்பு வந்தபோது தெளிவான குரலில் அவனிடம் பேசவும் முடிந்தது தந்தையின் நினைவில் தங்கையும் வாடியிருப்பாள் என்ற எண்ணத்தில் அவளது அண்ணன் அவளை அழைத்து அம்மோ எப்படிடா இருக்க என்று அக்கறையான குரலில் விசாரித்த போது எப்போதும் போல அண்ணனின் அக்கறையில் மனம் நெகிழ நல்லா இருக்கேனா இப்பதான் ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு காலேஜ் வந்தேன் என்ற தங்கையின் தெளிவான குரலில் விவேக்கின் மனமும் நிம்மதி அடைந்தன எனக்கு காலையில ஒரு முக்கியமான ஆபரேஷன் இருந்ததுடா அதான் நானும் அண்ணியும் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆசிரமத்துக்கு போலான்னு இருக்கோம் என்று அண்ணனிடம் மேலும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தவளுக்கு மேலும் மனம் லேசானது போல் இருந்தது ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தன் மனநிலை மாறப் போகிறது என்பதை அவள் அப்போது அறியவில்லை அத்தியாயம் ஐந்து கல்லூரியில் ஆண்டு விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன விழாவின் நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றாக விவாத மேடை என்ற நிகழ்ச்சியும் இருந்தது விவாதத்துக்கு உரிய ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு இரு சாரார் தங்களது கருத்துக்களை முன்வைக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி கல்லூரி ஆண்டு விழாவில் பிரபலமாக பேசப்படும் ஒன்று ஆனால் கடந்த ஆண்டு அந்த நிகழ்ச்சியில் வைக்கப்பட்ட சில விவாதங்கள் பிரச்சனையை உண்டு செய்ததால் கல்லூரி நிர்வாகம் அந்த நிகழ்ச்சி இந்த ஆண்டு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட மாணவர்களிடையே அதற்கு எதிர்ப்பு இருந்தது ஒரு சில பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சியில் விவாதிக்கப்படும் கருத்துக்கள் முன்னரே ஒரு குழுவின் முன் வைக்கப்பட்டு ஒப்புதல் பெற்ற பிறகே ஆண்டு விழாவில் பேசப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் நிர்வாகம் அனுமதி அளித்தது நான்கு பேர் கொண்ட குழு விவாத கருத்துக்கள் கேட்டு ஒப்புதல் அளிக்க நியமிக்கப்பட்டது அந்த நால்வர் குழுவில் வயதில் மூத்தவர்களில் பேராசிரியர் வசந்தியும் பேராசிரியர் வாசனும் இருக்க இளையவர்களில் தமிழ் செல்வனும் பிரீத்தியும் இருந்தனர் கல்லூரி வந்த பாரதிக்கு அவளுடைய வகுப்பு துவங்க இன்னும் நேரம் இருந்தது அதுவரை ஆசிரியர் அறையில் உட்காரலாம் என்று போனவளை பிரீத்தியின் அழைப்பு நிறுத்த திரும்பியவளிடம் பாரதி நல்ல வேலை நீ வந்துட்ட இன்னைக்கு ஜனனி ஸ்கூல்ல பெற்றோர் மீட்டிங் இருக்கு இன்னைக்கு பார்த்து இந்த விவாத மேட கருத்து ஆய்வு மீட்டிங் வச்சிருக்காங்க உனக்கு இப்போ ஃப்ரீ பீரியட் தானே என் சார்பில் நீ கொஞ்ச நேரம் அங்க இருந்து பாயிண்ட்ஸ் நோட் செஞ்சுட்டு நான் ஒரு மணி நேரத்துல வந்துடுறேன் பிளீஸ் டி என்று வேண்டுகோள் வைக்க நீ போயிட்டு வா நான் பாத்துக்கிறேன் என்று விட்டு கூட்டம் நடக்கும் அறைக்கு பாரதி சென்றார் தற்போதைய காலகட்டத்தில் விவாகரத்துக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமானதற்கு முக்கிய காரணம் பெண்களா ஆண்களா என்ற தலைப்பை ஒட்டி விவாதங்கள் முன்வைக்கப்பட ஆசிரியர்கள் நால்வரும் கவனமாக மாணவர்களின் கருத்துக்களை ஆராய்ந்தனர் ஏதாவது ஒரு கருத்து ஆட்சேபனைக்குரியது என்று குழு உறுப்பினர் சொன்னால் மாணவர்களிடம் இருந்து அதற்கான சமாதானமும் வந்து கொண்டிருக்க கருத்தை ஏற்பதா நிராகரிப்பதா என்று சுவையான விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்த வேளையில் ஒரு மாணவன் சொன்ன ஒரு கருத்து அங்கிருந்த அனைவரையும் முகம் சுழிக்க வைத்தது என்றால் பாரதியிடம் கொந்தளிப்பையே ஏற்படுத்தியது இப்போ நடக்கும் விவாகரத்துக்கு பெண்கள் தான் முக்கிய காரணம் முன்னையெல்லாம் பெண்களுக்கு மர்மணம் என்பது ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது அதனால் விவாகரத்துக்கு பிறகு காலம் முழுக்க வாழா வெட்டியாகத்தான் வாழ வேண்டும் என்ற பயம் இருந்தது இப்போ அவங்களுக்கு அதிக சுதந்திரம் கிடைக்குது இந்த கல்யாண வாழ்க்கை இல்லை என்றால் இன்னொன்று என்ற அலட்சிய மனபோகம் தான் விவாகரத்துக்கு காரணம் மற்றவர்கள் அந்த கருத்தை ஆட்சேபிக்க முன் தன் இருக்கையில் இருந்து வேகமாக எழுந்து அந்த மாணவன் அருகில் வந்த பாரதி மற்றவர்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்காத விதமாக அவனை ஓங்கி அறைந்திருந்தாள் எதிர்பாராத அந்த சம்பவத்தால் அறையில் இருந்த அனைவரும் அதிர்ச்சியில் திகைக்க அங்கே ஒரு கணம் ஊசி விழுந்தால் கூட சப்தம் கேட்கும் அளவுக்கு நிசப்தம் நிலவியது அறையில் இருந்த மாணவர்களுக்குமே அந்த மாணவன் சொன்ன கருத்தில் ஒப்புதல் இல்லாவிட்டாலும் பாரதியின் அந்த செயலும் ஒப்புக்கொள்ள கூடியதாக இருக்கவில்லை மேலும் அசம்பாவிதமாக ஏதும் நடப்பதற்கு முன் தடுக்க வேண்டும் என்ற வேகத்துடன் பாரதியின் அருகில் வந்த தமிழ்ச்செல்வனை கண்டுகொள்ளாமல் பாரதி பொறுமு ஆரம்பித்தான் பேச்சு சுதந்திரம் இருக்குன்னு எதை வேணாலும் பேசிவிடுவியா பெண்களுக்கு மறுமணம் ஈஸியாகி விட்டதா உனக்கு ரொம்ப தெரியுமா அதெல்லாம் கதையிலும் சினிமாவில மட்டும்தான் விவாகரத்தான பெண்களுக்கு சமுதாயத்துல என்னென்ன பெயர் கிடைக்கும்னு உனக்கு தெரியுமா தப்பு யார் பக்கம் என்று தெரியாமலேயே எல்லாரும் அந்த பெண்ணத்தான் குற்றம் சாட்டுறாங்க அது தெரியுமா உனக்கு பேச வந்துட்டான் 
பாரதியின் நியாயங்கள் ஏதும் அந்த மாணவனை எட்டியதாக தெரியவில்லை இத்தனை பேர் முன்னே அரை வாங்கிய அவமானம் மட்டுமே மனதில் நிற்க பாரதியை ஆத்திரமாக உறுத்தவன் வேகமாக வெளியே செல்ல ஆரம்பிக்க தமிழ் அவன் கைப்பற்றி நிறுத்தினான் குழந்தையின் பள்ளிக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்த பிரீத்தி பாரதி ஒரு மாணவனை அறைவதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து அறை வாயிலேயே சிலையாக நின்றிருந்தவள் சுதாரித்துக் கொண்டு வேகமாக பாரதியின் அருகில் வந்து கைப்பற்றி இழுத்து கொண்டு கேன்டீனுக்கு சென்றாள் இங்கே அந்த மாணவன் கோபத்தில் குதித்து கொண்டிருந்தான் என்ன சார் நடக்குதுங்க நாங்க பேசுற கருத்தை முன்னாடியே கேட்கணும்னு சொன்னீங்க அதை ஆண்டு விழாவில் பேசணுமா வேண்டாமான்னு சொல்றதுக்கு தானே இந்த மீட்டிங் பேசக்கூடாது என்று சொன்னா விட்டுட போறேன் அதுக்காக கை நீட்டி அடிச்சிடுவாங்களா ஸ்டூடெண்ட் மேல கைய வச்சா என்ன ஆகும்னு அவங்களுக்கு காட்டுறேன் தமிழுக்கு இவனை இப்போது வெளியே விட்டால் பெரிய பூகம்பம் கிளம்பும் என்று புரிந்தது பற்றிய அவன் கையை விடாமலே மற்ற மாணவர்களிடம் திரும்பி காய்ஸ் நீங்க எல்லாரும் கூட கொஞ்சம் அமைதியா உட்காருங்க என்றவன் வாசனிடம் திரும்பி சார் நான் இதை ஹேண்டில் செய்யவா என்று அனுமதி கேட்டான் ஷுர் என்று அவர் அனுமதி அளிக்க ரவி என்று அந்த மாணவனிடம் திரும்பிய தமிழ் செல்வன் ரவி முதல்ல பாரதி மேடம் உங்ககிட்ட நடந்துகிட்ட விதத்துக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்று தன் சிரம் தாழ்த்தி அவன் முன் நிற்க அங்கிருந்த அனைவரும் திகைத்தனர் கோபத்தில் தன்னிலை மறந்து நின்று கொண்டிருந்த ரவிக்குமே தமிழ் மன்னிப்பு கேட்டது உறுத்தலாக இருக்க சார் நீங்க நீங்க ஏன் சார் மன்னிப்பு கேட்கறீங்க என்று பதட்டப்பட்டான் உட்கார்ந்து பேசலாமா என்று தமிழ் வினவ அமைதியாக சென்று தன் இடத்தில் அமர்ந்தவன் எதிரே இருக்கையை போட்டு அமர்ந்த தமிழ் ரவி நீ சொன்ன கருத்து தப்பா சரியா என்று ஒரு நிமிஷம் யோசித்து சொல்கிறாயா என்றான் சார் நான் சொன்னது தப்பாவே இருக்கட்டும் அதுக்காக அவங்க அடி என்று ஆரம்பித்தவனை கை நீட்டி நிறுத்திய தமிழ் ரவி நடந்த விஷயம் தப்பு என்பதால் தான் நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் இப்போ நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு என்று அழுத்தமாக அவனை நேர்பார்வை பார்த்தபடி விளவ கொஞ்சம் தடுமாறிய ரவி நான் சொன்ன மாதிரியான பெண்கள் இருக்கவும் செய்யறாங்க தானே சார் என்று எதிர் கேள்வி கேட்டான் ரைட் நீ சொல்ற மாதிரி பெண்கள் இருக்கலாம் மேபி விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஆனால் ஒரு விவாதத்தில் அழுத்தமா ஒரு கருத்தை முன்வைக்கணும் என்றால் அது அதிக அளவில் நடக்கிற விஷயமா இருக்கணுமே தவிர விதி விளக்குகளா இருக்க கூடாது இதை நீ ஒத்துக்கொள்கிறாயா ரவி மௌனமாக தலையசைக்க பாரதி மேடம் சொன்ன மாதிரி பெண்களுக்கு மறுமணம் என்பது இன்னும் சுலபமான விஷயமா மாறிடல என்றுதான் பெரும்பாலான சர்வேக்கள் சொல்லுது நம்மை சுற்றி என்ன நடக்குது என்று கவனித்தாலே அது உண்மைதான் என்று விளங்கும் என்ற தமிழ் ரவி இந்த விஷயத்த நீ பெருசுப்படுத்த விரும்பினால் அது உன்னிஷ்டம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீ இதை வெளியே சொன்னா நடக்க போற அசம்பாவிதங்களை பற்றி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுப்பார் எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்கும் பிரச்சனை செய்யலாம் என்று இருக்கிற மாணவர்கள் நம்ம காலேஜ்லயும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நாமே ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம கல்லூரி எல்லாரும் மதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு அத நாமே கெடுத்துக்கலாமா என்றவன் கோபத்தில் எடுக்கிற எந்த முடிவும் சரியான முடிவா இருக்காது உனக்கு கொஞ்ச நேரம் அவகாசம் தாரேன் நல்ல யோசி அதுக்கப்புறமும் உனக்கு புகார் கொடுக்கணும்னு என்று தோணுச்சுன்னா நான் தடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த அறையை விட்டு அகன்றான் அதே நேரம் பிரீத்தியும் பாரதியை திட்டி கொண்டு இருந்தாள் என்ன பாரதி உனக்கு என்ன ஆச்சு இப்ப செஞ்சு வச்சிருக்கிற காரியம் எந்த அளவு பிரச்சனை உண்டு செய்யும்னு உனக்கு புரியுதா இல்லையா பள்ளிக்கூடத்துல கூட பிள்ளைகள் அடிக்க கூடாதுன்ற சட்டம் இருக்கு நீ என்னடானா நம்ம தோளுக்கு மேல வளர்ந்த பையன அதுவும் இத்தனை பேர் முன்னாடி கடவுளே என்ன நடக்க போகுதோ அவன் சொன்னது மட்டும் சரியா பெண்களை பற்றி எவ்வளவு கேவலமா பேசலாம் தெரியுமா பாரதியின் கோபம் இன்னும் குறைந்த பாடு இல்லை நானும் கேட்டேன் எனக்கும் அவன் பேசுறது பிடிக்கலதான் எனக்கும் அறையணும் போலதான் இருந்தது ஆனா நினைக்கிறதை எல்லாம் எப்பவும் செஞ்சிட முடியுமா பிரீத்தி கோபமாக கேட்டதும் பாரதி தன்னிலைக்கு மீண்டு வந்தாள் அவன் எவ்வளவு கேவலமாக பேசியிருந்தாலும் அத்தனை பேர் முன்பு தான் செய்ததும் தவறுதான் என்று தோன்றியது இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போது தமிழ் செல்வன் வருவதை கண்ட பிரீத்தி தமிழ் என்னாச்சு தமிழ் பெரிய பிரச்சனையா என்று பதட்டத்துடன் விசாரிக்க இல்ல அவன் கிட்ட பேசியிருக்கேன் புகார் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிக்க சொல்லியிருக்கேன் என்றவன் தலை குனிந்து தன் விரல் நகங்களை ஆராய்ந்தபடி அமர்ந்திருந்த பாரதியின் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் பாரதி நீங்க செஞ்சது ரொம்ப தப்பு அவன் அடிச்சதை பற்றி மட்டும் நான் சொல்லல அங்கே கருத்தை கேட்டு ஒப்புதல் அளிக்கவும் நிராகரிக்கவும் உங்களை தவிர இன்னும் மூணு பேர் இருந்தாங்க அதுல ரெண்டு பேர் நம்ம விட ரொம்பவே சீனியர்ஸ் நீங்க அவனை அடிச்சது குழுவில் இருந்த மற்றவங்களையும் அவமதித்தது மாதிரிதான் நீங்க எதுக்கும் அவங்க கிட்ட சாரி கேட்டுடுங்க பிரச்சனைய பெருசு செய்ய வேண்டாம் 
தமிழ் சொன்னதில் இருந்த நியாயம் பாரதிக்கும் புரிந்தது தான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவனை அடித்தது தவறு என்று புரிய மௌனமாக எழுந்தவள் கூட்டம் நடந்த அறையை நோக்கி செல்ல தமிழும் பிரீத்தியும் அவளை பின்தொடர்ந்தனர் தமிழ் மன்னிப்பு கேட்டதும் அதன் பிறகு அவன் பேசியதும் யோசிக்க அவகாசம் கொடுத்ததும் ரவியை நல்ல வழியில் யோசிக்க வைத்திருந்தனர் சுற்றி இருந்த மாணவர்களும் ரவி இத பெருசு பண்ண வேண்டாண்டா தமிழ் சார் நம்ம நல்லதுக்கு தான் சொல்றாரு என்று ஒருமனதாக சொல்ல புகார் கொடுக்க வேண்டாம் என்று ரவியும் முடிவெடுத்தான் அவனுக்கே தான் சொன்ன கருத்து எவ்வளவு அபத்தமானது என்று புரியத்தான் செய்தது தன்னை நோக்கி பாரதி வருவதை கண்டதும் எழுந்து நின்றவன் அவள் மன்னிப்பு கேட்க முன்னரே சாரி மேடம் நான் அந்த மாதிரி பேசி இருக்க கூடாது எல்லாரும் கவனிக்கிற மாதிரி வித்தியாசமா ஏதோ சொல்லணும் என்ற ஆர்வ கோளாறுல அப்படி பேசிட்டேன் தப்புதான் என்று மெல்லிய குரலில் சொல்ல அவனை ஆச்சரியத்துடன் நோக்கிய பாரதி நானும் உங்களை அடிச்சிருக்க கூடாது சாரி ரியலி சாரி என்று சொல்ல சுற்றி இருந்த அனைவரின் முகங்களும் மலர்ந்தன குழுவில் இருந்த மற்ற இரு ஆசிரியர்களிடம் வந்த பாரதி சாரி சார் சாரி மேடம் நான் கொஞ்சம் எமோஷனலா நடந்து உங்களை எல்லாம் தொந்தரவு செஞ்சுட்டேன் ரொம்ப சாரி என்று மன்னிப்பு வேண்டாம் இட்ஸ் ஓகே என்றவர்களிடம் மீண்டும் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு திரும்பிய பாரதிக்கு தமிழுக்கு நன்றியும் சாரியும் சொல்ல வேண்டியிருந்தது ஆனால் அதை எல்லாம் எதிர்பார்க்காமல் அவன் மாணவர்களிடம் பேசி கொண்டு இருந்தான் இங்கே நடந்தது வெளியே போகாமல் பார்த்துக்குவீங்கன்னு நம்புறேன் என்ற உன்னிடம் கண்டிப்பாக வெளியே தெரியாது என்று உறுதிமொழியுடன் மாணவர்கள் சென்றுவிட வெல்டன் தமிழ் ரொம்ப அழகா இந்த பிரச்சனையா கையாண்டிங்க என்று வாசனும் வசந்தியும் வாழ்த்தி விட்டு கிளம்ப தமிழ் பாரதி பிரீத்தி மட்டும் அந்த அறையில் எஞ்சி இருந்தனர் தமிழுக்கு நன்றி சொல்ல திரும்பிய பாரதியை நோக்கிய தமிழ் பாரதி எல்லா விஷயங்களையும் எமோஷனலா கையாள கூடாது எல்லார் பேசுறதுக்கும் ரியாக்ட் ஆகிக்கிட்டு இருந்தால் பிரச்சனை நமக்கு தான் நீங்க என்று ஏதோ பேச வந்தவனை கோபத்துடன் நோக்கிய பாரதி தான் அவனுக்கு நன்றி சொல்ல வந்ததை மறந்து அவனது பேச்சில் இடையிட்டார் வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஈஸியா கிடக்கிறவங்களுக்கு மற்றவர்களின் வழியும் வேதனையும் புரிய வாய்ப்புல தான் அதனால அறிவுரை சொல்றது அவங்களுக்கு ரொம்பவே சுலபம் எனவே உங்க அறிவுரைக்கு ரொம்ப நன்றி முகத்தில் அடுத்ததை போல பாரதி சொன்னதும் தான் என்ன சொல்லிவிட்டோம் என்று இவள் இப்படி பேசுகிறாள் என்று தமிழ் திகைத்து நிற்க பிரீத்திக்குமே பாரதியின் நடத்தை விசித்திரமாக தோன்றியதோடு கோபத்தையும் ஏற்படுத்த பாரதி என்று தோழியை அதட்ட அதற்கு மேல் அங்கே நிற்காமல் பாரதி விடு விடுவென்று அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினாள் அத்தியாயம் ஆறு கல்லூரியில் இருந்து வந்ததில் பிரீத்தி பாரதியிடம் முகம் கொடுத்து பேசவில்லை பேச முயன்ற பாரதியை அவள் கண்டு கொள்வதாகவும் இல்லை சமையல் அறையில் உதவி செய்ய வந்த பாரதியை தடுத்துவிட்டு கோபமான முகத்துடன் வேலை செய்து கொண்டிருந்த தோழியின் முகத்தையே பரிதாபமாக பார்த்தபடி பாரதி நின்று கொண்டிருக்க அவள் உடையை பற்றி இழுத்த ஜனனி என்ன ஆச்ச என்று கையை ஆட்டி உதட்டசவில் வினவ குழந்தையை தூக்கி கொண்ட பாரதி உங்க அம்மா என் கூட டூ விட்டுட்டாங்க என்று மெல்லிய குரலில் சோகமாக குழந்தையின் காதில் சொல்ல அன்னையின் முகத்தை நோக்கிய ஜனனிக்கும் தாய் கோபமாக இருப்பது புரிந்தது அம்மா கோபம் போக கண்களை உருட்டியபடி ரகசிய குரலில் ஜனனி வினவ அவளது பாவனையில் மனம் கொள்ளை போக என்று தானும் ரகசிய குரலில் குழந்தையிடம் வேண்டினார் ஜனனி பாப்பா ஏதாவது தப்பு செஞ்சா அம்மா கோபமா ஆக்கிட்டா ஜனனி அம்மா கண்ணத்துல கிஸ் கொடுப்ப அம்மா உடனே கோல் ஆகிடுவாங்க நீங்களும் அதையே செய்யுங்க குழந்தை சொல்ல பாரதிக்கு சிரிப்பு வந்தது அது ஜனனி கொடுத்தா அம்மா கூல் ஆகிடுவாங்க நான் கிஸ் கொடுத்தா கோபம் இன்னும் அதிகமாகி ஆண்டி அடிச்சுட்டா தன் கண்ணத்தை பிடித்து கொண்டு போலி பயத்துடன் பாரதி சொல்ல உம் அம்மா அப்படி எல்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க ஒரு முறை அப்பா கிட்ட கூட இந்த ஐடியா சொன்னேனே அப்பாவும் கிஸ் கொடுத்தாரு அம்மா கூல் ஆனாங்களே என்று குழந்தை தன் சொன்னது வேலை செய்யும் என்பதை உறுதிப்படுத்த சப்தமாக சொல்ல இவர்கள் பேசுவதை கேட்டும் கேளாத மாதிரி வேலை செய்து கொண்டிருந்த பிரீத்தியின் முகம் குழந்தையின் பேச்சில் வெட்கச் சிரிப்பில் மலர்ந்தது பாரதிக்கும் சிரிப்பு வந்துவிட தோழிகள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொண்டனர் அப்பாடா அம்மா கோல் ஆகிட்டாங்க என்று குழந்தை கைத்தட்டி சிரிக்க ஜனனி குட்டி சொன்னா அது தப்பாகுமா என்றபடி குழந்தைக்கு உணவை கொடுத்த பாரதி அவள் உறங்கும் நேரம் வரையிலும் பிரீத்தியிடம் பேச முயலவில்லை குழந்தை உறங்கியதும் தோழியின் அருகில் வந்து அவளது கையை பற்றியவள் சாரி பிரீத்தி என 
என்கிட்ட எதுக்கு சாரி சொல்றேன் என்ற பிரீத்தியின் குரலில் கோபம் மிச்சம் இருந்தது இன்னைக்கு எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல பயங்கரமா சொதப்பிட்டேன் என்று பாரதி வருத்தப்படம் நேற்று நைட்ல இருந்து நீ அப்பாவை நினைச்சிட்டு டிஸ்டர்ப்டா இருந்த எனக்கு புரியுது ஆனா எல்லாருக்கும் புரிய வைக்க முடியாது இல்ல என்ற பிரீத்தி அதுவும் நீ தமிழ் கிட்ட அப்படி பேசினது ரொம்பவே தப்பு அந்த பிரச்சனை பெருசாகாம இருந்ததுக்கு முக்கிய காரணமே தமிழ் தான் உனக்காக அந்த பையன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருக்காரு தெரியுமா எனவும் பாரதி அதிர்ச்சியுடன் நிமிர்ந்தாள் அத கூட தமிழ் சொல்லல வசந்தி மேடம் சொன்னாங்க புகார் கொடுக்க போறேன்னு கிளம்பி போனவன முதல்ல மன்னிப்பு கேட்டு தடுத்து நிறுத்தி இருக்காரு அவர் மன்னிப்பு கேட்டதாலதான் அவனும் அவர் பேசத பொறுமையா கேட்டிருக்கான் அதுக்கப்புறம் நடந்தது உனக்கு தெரியுமே தமிழ் தனக்காக அந்த மாணவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டானா கடவுளே குற்ற உணர்வுடன் பாரதி தலை குனிந்து அமர வாய்ப்பு கிடக்குதுன்னு அறிவுரை சொல்ல கிளம்புற ஆளு இல்ல தமிழு அவரை பற்றி என்ன தெரியும்னு நீ அப்படி பேசின வாழ்க்கையில் எல்லாமே அவருக்கு ஈஸியா கிடைச்சதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் எப்பவும் கலகலப்பா எல்லார்கிட்டவும் பேசுறத வச்சு சொல்றியா சொல்லு என்ற பிரீத்தியின் கோபக்குரல் குற்ற உணர்வை அதிகப்படுத்த பாரதி மௌனமாக அமர்ந்திருந்தாள் நீ நினைக்கிற மாதிரி தமிழுக்கு எதுவும் ஈஸியா கிடைச்சதில்ல என்றவள் தமிழ் பெற்றோர் இல்லாமல் ஆசிரமத்தில் வளர்ந்தவர் தன் கடின உழைப்பால் படிச்சு முன்னேறிதான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட போய் எப்படி பேசிட்ட பாரதி என்று பிரீத்தியின் குரலில் கோபம் போய் ஆதங்கம் நிறைந்திருக்க பாரதி அதிர்ச்சியில் ஸ்தம்பித்து போயிருந்தாள் மற்றவர் மனம் புண்படும்படி பேசக்கூடாது என்பதுதான் தந்தை சொல்லி கொடுத்த முதல் பாடம் அப்படிப்பட்டவரின் மகளாய் இருந்து கொண்டு தனக்கு உதவி செய்தவனின் மனம் புண்பட பேசிவிட்டு வந்ததை எண்ணி ஏற்கனவே வருத்தத்தில் இருந்தவளுக்கு தமிழை பற்றி பிரீத்தி சொன்ன விவாரம் மேலும் வேதனையை அளிக்க கண்கள் கரித்தது கண்கள் கலங்க அமர்ந்திருந்த தோழியை கண்ட பிரீத்திக்கும் மனம் இலகியது சரி விடு நீயும் வேணும்னு அப்படி பேசல எனக்கு தெரியும் என்று அவளை தேற்றினாள் அப்படி பேசணும்னு நினைக்கல பிரீத்தி அவருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ள எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியல அவர் எனக்கு இத்தனை உதவி செஞ்சிருக்காரு ஆனா நான் என்று தன்னையே நொந்து கொண்டவள் இன்னைக்கே அவர்கிட்ட சாரி சொல்லணும் என்று நினைச்சேன் பிரீத்தி அப்படி பேசுனதுக்கு பிறகு அவரை பார்க்கவே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது அதான் அவரை பார்க்காமலே வந்துட்டேன் ஆனா இப்போ நீ அவரை பற்றி சொன்னதை கேட்ட பிறகு அவர்கிட்ட சாரி கேட்க கூட எனக்கு அருகதை இல்லைன்னு தோணுது என்று வருத்தமாக சொல்ல விடு பாரதி எனக்கு வந்த கோபம் கூட தமிழுக்கு வந்திருக்காது எனக்குதான் மனசு தாங்கல உன்னையும் திட்டின்னு சாரிடா என்று பிரீத்தி வருந்த நீ வேற சாரி சொல்லி என்னை கில்ட்டியா ஃபீல் செய்ய வைக்காத நாளைக்கு முதல் வேலையே தமிழ் சார் கிட்ட சாரி கேட்கறது தான் என்றவளுக்கு என்ன தோன்றியதோ பிரீத்தி உங்ககிட்ட தமிழ் நம்பர் இருக்குல்ல கொடுக்குறியா என்று தயக்கத்துடன் வினவ கண்டிப்பா என்று பிரீத்தியும் தமிழின் கைபேசி என்னை கொடுக்க அதை வாங்கி கொண்டு தன் அறைக்கு வந்த பாரதிக்கு தமிழிடம் மன்னிப்பு கேட்காமல் உறக்கம் வரும் என்று தோன்றவில்லை அதே சமயம் அவனிடம் பேசவும் தயக்கமாக இருந்தது கொஞ்ச நேரம் அலைபேசியை எடுத்து அவனது எண்ணை அழுத்துவதும் அளிப்பதுமாக இருந்தவளுக்கு தமிழ் இன்று பிரச்சனையை கையாண்ட விதத்தை எண்ணி ஆச்சரியமாக தோன்றியது எத்தனை பேரை சமாளித்திருக்கிறான் தான் எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நடந்து கொண்டு செய்த தவறை எவ்வளவு அழகாக கையாண்டிருக்கிறான் தன் மேல் தவறில்லாமல் மற்றவருக்காக மன்னிப்பு கேட்கும் குணம் யாருக்கு வரும் விரல்கள் தாமாக தமிழின் எண்களை அழுத்தி அழைப்பும் விடுத்திருந்ததை கவனிக்காமல் மனம் தன் பாட்டில் தமிழை பற்றிய யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்க ஹலோ ஹலோ என்ற மெல்லிய சத்தம் அவளது கவனத்தை ஈர்த்தது திடுக்கிட்டு தன் கையில் இருந்த பேசியை கண்டவளுக்கு தமிழ் இணைப்பில் இருக்கிறான் என்று புரிய என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாமலே அழைப்பை துண்டித்தாள் ச என்ன இது தடுமாற்றம் என்று அழுத்து கொண்டு காலையில் நேரிலேயே மன்னிப்பு கேட்டு விடலாம் என்று எண்ணி படுக்கையில் சாய்ந்தவளை அலைபேசியில் இருந்து வந்த அழைப்பு எழுப்ப தமிழ் தான் அழைத்திருந்தான் அழைப்பை துண்டிக்க மனமில்லாமல் அழைப்பை எடுத்தவளிடம் ஹலோ நான் தமிழ் செல்வேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த நம்பர்ல இருந்து எனக்கு அழைப்பு வந்தது நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்ற கம்பீரமான குரலை தன்னையும் அறியாமல் ரசித்தவர் சாரி தமிழ் சார் என்றாள் சாரியா நீங்க கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு பாரதி நீங்களா என்றவன் குரலில் ஆச்சரியம் குடிக்கொண்டு இருக்க அவன் தன்னை கண்டு கொண்டது பாரதிக்குமே ஆச்சரியத்தை தர எல்லாத்துக்கும் சாரி எல்லாத்துக்கும் நன்றி என்றாள் விடுங்க பாரதி எதுக்கு சாரி எல்லாம் சொல்லிட்டு நான் அதை அப்பவே மறந்துட்டேன் தமிழ் செல்வன் சொன்னதும் அவன் முதன் முறை பார்த்த அன்று அவன் அப்படி சொன்னது நினைவில் வர 
உங்களுக்கும் கோபமே வராதா தமிழ் சார் என்று ஆச்சரியமாக வினவியர்களுக்கு பதிலாக கோபம் வரும் இந்த கோபத்தால் என்ன பலன் என்று ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்ப்பேன் வந்த கோபம் ஓடியே போயிடும் என்று தமிழ் சொல்ல பாரதிக்கு அவனது பதில் பிரமிப்பை தந்தது எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த இவ்வளவு ஈஸியா சொல்றீங்க என்றவளிடம் எதுவுமே பழக்கம் செய்து கொள்ற வரைக்கும் தான் கஷ்டம் பாரதி கோபப்பட்டு நேரத்தை விரையம் செய்வதை விட பிரச்சனையை தீர்க்க என்ன செய்யணும் என்ன ஆக்கப்பூர்வமா யோசிக்கிறது தான் நல்லது என்பதுதான் என்னோட சித்தாந்தம் என உம் எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டிய சித்தாந்தம் தான் என்று பாராட்டிய பாரதி இருந்தாலும் நான் அப்படி பேசுனது ரொம்ப தப்பு அதுவும் நீங்க எனக்காக ரவிக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டீங்க என்று பிரீத்தி சொன்னான் ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சாரி தமிழ் சார் என்று மீண்டும் மன்னிப்பு வேண்டாம் அட அதை விடுங்க பாரதி அத்தோட இந்த தமிழ் சார் என்று சொல்றதையும் விடுங்க ஏதோ தமிழ் பாடம் எடுக்கிற ஆசிரியரை சொல்ற மாதிரி சொல்றீங்க என்று இலகுவான குரலில் சொன்னவனிடம் ஏன் தமிழ் பாடம் எடுக்கிறது குறைவா என்ன என்று ஒரு மாதிரி குரலில் வினவினார் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க பாரதியான உங்க கிட்ட போய் தமிழை பற்றி குறைவா சொல்லுவேனா என்று பயந்தவன் போல் சொன்னவன் எனக்கு தமிழ் பாடம் ரொம்பவே பிடிக்கும் எனக்கு தமிழ் பாடம் எடுத்த ஆசிரியரை பார்த்துதான் எனக்கு ஒரு ஆசிரியரா ஆகணும்ன்ற ஆசை வந்துச்சு அந்த அளவுக்கு அருமையா பாடம் நடத்துவார் அவர் என்று விட்டு உங்களுக்கு தமிழ் மேல ரொம்ப பற்றும் என்று வினவ உம் எங்க அப்பா ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் அதனால் தமிழ் மேல கொஞ்சம் பற்று ஜாஸ்தி தான் என்றவளிடம் இன்னைக்கு உங்க அப்பாவோட நினைவு நாள் அதான் நீங்க ரொம்ப அப்செட்டா இருந்தீங்கன்னு பிரீத்தி சொன்னாங்க நம்ம மனசுக்கு நெருக்கமானவங்களோட இழப்பு வேதனை தரும் விஷயம்தான் ஆனா அவங்க விட்டுட்டு போன இனிமையான நினைவுகள் ரொம்பவே பொருள் மதிப்பில்லாதது அதை மட்டும் நினைவில் வைத்து அவங்க இழப்பை பழக்கப்படுத்திக்கணும் அதுதான் நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் அவங்க ஆத்மாவுக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கும் என்று தமிழின் வார்த்தைகள் தன் தந்தை சொல்வதை போலவே இருக்க வியப்புடன் பாரதி அவன் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பாரதி ரொம்ப அறிவுரை சொல்லி போர் அடிக்கிறாயனோ இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல நீங்க சொல்றதையே தான் அப்பாவும் சொல்வார் அதான் ஆச்சரியமா கேட்டுட்டு இருந்தேன் என்றவள் ரொம்ப நன்றி தமிழ் உங்ககிட்ட சாரி கேட்காமல் தூக்கம் வராதுன்னு தோணுச்சு அதான் போன் செஞ்சு உங்களை தொந்தரவு செஞ்சுட்டேன் சாரி என்று மீண்டும் ஆரம்பிக்க பாரதி திரும்பவும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்காதீங்க சாரி கேட்டாச்சுல்ல போய் நிம்மதியா தூங்குங்க குட் நைட் என்று சொல்லி தமிழ் அழைப்பை துண்டிக்க பாரதியும் நிம்மதியுடன் உறங்க போனாள் தமிழுடனான அன்றைய பேச்சுக்கு பிறகு அவனுடன் பேசுவதில் இருந்த தயக்கம் முற்றிலும் களைய பாரதி தமிழிடம் இயல்பாக பேசி பழக துவங்கினாள் அவர்களிடையே ஒரு இனிய தோழமை உருவானது தமிழின் கண்ணியமிக்க நட்பு பாரதிக்கும் மகிழ்ச்சியை தந்தது ஆனால் அதே நட்பு அவளது வேதனைக்கும் காரணமாக போவதை அவள் அப்போது உணரவில்லை அத்தியாயம் ஏழு பாரதி என்ன விஷயம் என்கிட்ட ஏதோ கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா தயங்குறீங்க என்கிட்ட என்ன தயக்கம் அவுட் வித் சென்னையில் செய்து வந்த ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு இலவச பாடம் எடுக்கும் பணியை தொடர வேண்டும் என்று பாரதி தமிழிடம் சொல்ல தானும் தன்னுடன் பயின்ற மற்ற சிலரும் அந்த பணியை செய்து கொண்டிருப்பதை அப்போதுதான் அவளிடம் சொன்னவன் அவளையும் அந்த வகுப்பு நடக்கும் இடத்தில் சேர செய்தான் கல்லூரி முடிந்து வீட்டுக்கு சென்று கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்து விட்டு அங்கே சென்றால் இரண்டு மணி நேரம் பாடம் நேரம் முடிந்தும் பாரதியும் தமிழும் பேசியபடியே நடந்து வீட்டுக்கு வருவது வழக்கம் தமிழின் குடியிருப்பும் பிரீத்தியின் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் அருகிலேயே இருந்தது அன்றும் அப்படி வீட்டுக்கு நடந்து வந்து கொண்டிருந்த போதுதான் பாரதிக்கு தமிழிடம் ஒரு விஷயம் கேட்க வேண்டும் போல இருந்தது ஆனால் அவன் தவறாக எடுத்துக்கொள்வானோ என்ற தயக்கமும் இருந்தது அவளால் கேட்காமலும் விட முடியவில்லை தமிழ் தயங்காமல் கேட்க சொல்லி கேட்டதும் நம்ம கூட வேலை செய்யற வினையா உங்க கிட்ட ப்ரொப்போஸ் செய்தாங்களாமே நீங்க மறுப்பு சொல்லிட்டீங்களா ஏன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று தயக்கத்தை விட்டு கேட்டே விட்டாள் அவள் கேட்டதும் சட்டன்னு நின்று உமை காட் ஊர்வம் என்றால் பத்தடி தள்ளி நிக்கிற பாரதிக்கு எப்படி இந்த விஷயம் தெரிய வந்தது என்ற தமிழின் குரலில் ஆச்சரியம் மிகுந்திருந்தது சாரி சாரி தமிழ் நான் கேட்டிருக்க கூடாது என்று பதட்டத்துடன் சொன்னவளிடம் பாரதி நீங்க என்கிட்ட கேட்டதை பற்றி நான் எதுவும் சொல்லல இந்த விஷயத்த பற்றி நான் யார்கிட்டையும் பேசவே இல்லை எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்றுதான் ஆச்சரியப்பட்டேன் என்றவன் சில விஷயங்களுக்கு மட்டும் எப்படித்தான் கை கால் முளைக்குமோ தெரியாது தேவையில்லாமல் அவங்களோட பேர் என்னோட இணைத்து பேசப்பட வேண்டாம் என்று நினைத்தேன் என்றவன் குரலில் அக்கறை மிகுந்திருப்பதை பாரதியால் உணர முடிந்தது தான் கேட்டதை அவன் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்பது நிம்மதி தர அவங்க ரொம்ப நல்ல டைப் ஏன் தமிழ் மறுப்பு சொல்லிட்டீங்க என்று பதிலை தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலை மீண்டும் வினவினாள் பெருசா காரணம் எல்லாம் இல்ல பாரதி கல்யாணம் குடும்பம் என்று அந்த மாதிரி எண்ணமே எப்பவும் இருந்ததில்லை 
கல்லூரி ஆசிரமம் தேவைப்படுறவங்களுக்கு எல்லாம் முடிந்த உதவி என்று நான் இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கையிலேயே நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நிறைவா இருக்கேன் இதுக்கு மேல் எனக்கு வேற தேவையோ ஆசையோ ஏற்பட்டதில்ல அதான் அவனது சொந்த விஷயத்தை பற்றி தான் கேட்ட கேள்விக்கு தயங்காமல் பதில் சொன்னவனை பார்த்தவளுக்கு நட்பாக பழக ஆரம்பித்த இந்த ஒரு மாதத்தில் ஒரு முறை கூட அவன் தன் சொந்த விஷயங்கள் பற்றி தன்னிடம் கேட்டதில்லை என்பது நினைவுக்கு வந்தது ஏதோ தோன்ற தமிழ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி ஒரு மாசத்துக்கு மேல இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்க என் சொந்த விஷயம் பற்றி இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை அது ஏன் என்று கேட்டு விட்டவளுக்கு இப்போது இந்த கேள்வி அவசியமா என்று கேட்டுவிட்ட பிறகே உணர்ந்தது ஆனால் தமிழிடம் அதற்கு பதில் இருந்தது ரெண்டு பேரு நட்பா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா அவங்க சொந்த வாழ்க்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை என்பதுதான் என் கருத்து என்னோட நட்பு யாரையும் எந்த விதத்திலையும் அசௌகரியமா உணர வைக்க கூடாது என்பதில் நான் உறுதியா இருக்கேன் தமிழ் சொன்னதும் கல்லூரியில் இருக்கும் பெரும்பாலானோர் அவனிடம் நட்பாக இருப்பதற்கான காரணம் புரிந்தது இவன் என் தோழன் என்ற பெருமிதம் கூட தோன்றியது வரும் வழியில் தமிழின் நண்பன் அருட்செல்வனை பார்க்க நேர்ந்தது இருவரும் ஒருவரை ஒருவர நலம் விசாரித்துக் கொள்ள தமிழ் நண்பர்கள் இருவரையும் பரஸ்பரம் அறிமுகம் செய்து வைத்தான் இவங்க பாரதி என்னோட ஃப்ரெண்டு காலேஜ்ல என்னோட வேலை பாக்குறாங்க இவன் அருட்செல்வன் என்னோட ரொம்ப நெருக்கமான ஃப்ரெண்டு என்னடா நெருக்கமான ஃப்ரெண்ட் பார்த்து பேசி ஒரு மாசம் ஆச்சு எப்ப பார்த்தாலும் பிஸி பிஸின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க என்று அழுத்து கொண்ட அருட்செல்வன் இன்னைக்கு என்னோட தான் டின்னர் சாப்பிட வார என்று அழைத்தவன் மேடம் நீங்களும் வாங்க என்று பாரதியையும் அழைத்தான் பாரதி தயங்க வாங்க பாரதி என்று தமிழும் அழைத்தான் பிரீத்தியும் தனாவும் குழந்தையோடு ஒரு திருமணத்துக்கு சென்றிருந்தார்கள் இன்று வர இரவு நேரமாகும் என்று சொல்லிவிட்டு போயிருந்தார்கள் வீட்டுக்கு போனாலும் தனியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தோன்ற சரி என்று அவர்களோடு சென்றாள் நண்பர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் வாரிக்கொண்டு பேசுவதை பாரதியும் சுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் பாரதியையும் இருவரும் பேச்சில் இழுக்க பாரதியும் இயல்பாக அவர்கள் பேச்சில் கலந்து கொண்டார் உணவு முடிந்து அருள் விடை பெற்று கொண்டு செல்ல ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு வாங்க வீடு வரைக்கும் உங்க கூட வாரேன் என்று தமிழ் அவள் கூட வர உங்க ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப கேலியும் கிண்டலுமா பேசுறார் என்று பாரதி புன்மகையுடன் சொல்ல உம் பார்க்கத்தான் ஆள் கிண்டல் பேர்வெளி ரொம்ப நல்ல கொள்கை எல்லாம் கொண்ட ஆளு என்று தமிழ் யுனோ பாரதி அருளுக்கு கணவனை இழந்த ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் என்ற எண்ணம் இருக்கு என்றான் பாரதி அமைதியாக வர என்ன பாரதி என்ன விஷயம் என்கிட்ட ஏதாவது சொல்லணும்னா என்ற தமிழை எப்படித்தான் கண்டுபிடிப்பானோ என்ற ஆச்சரியத்தோட நோக்கினாள் உம் தமிழ் உங்களுக்கு நேரம் இருக்கா கொஞ்சம் பேசணும் ஷியோர் என்ற தமிழை தங்கள் குடியிருப்பில் இருந்த பூங்காவுக்கு அழைத்து சென்றாள் சென்னையில் நான் வேலை பார்த்த காலேஜ்ல ஒரு லைப்ரரியன் சவிதா என்ற பேர் இருபது வயசில் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு ஒரு வருஷத்திலேயே அவங்க கணவர் ஒரு விபத்துல இறந்துட்டார் அப்போ அவங்க கர்ப்பமா இருந்தாங்க இப்போ அந்த குழந்தைக்கு மூணு வயசு வீட்டில் இன்னொரு கல்யாணத்தை பற்றி பேசும்போது முதலில் அவங்க சம்மதிக்கல வீட்டில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்கள சம்மதிக்க வச்சாங்க ஒரு வருஷமா வரம் தேடுறாங்க சரியா எதுவும் அமையல மனைவி இழந்து இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனா இருக்கிற வரன் கூட தன் குழந்தைகளுக்கு அவங்க நல்ல தாயா இருக்கணும் என்று நினைக்கிறாங்களே தவிர அவங்க குழந்தையோட அவங்களை கல்யாணம் செஞ்சுக்க தயங்குறாங்க நிறைய பேர் குழந்தைய விட்டுட்டு வந்தால் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் என்று சொல்றாங்க அவங்க அண்ணனும் குழந்தைய தான் வளர்த்துக்கிறதா சொல்றாரு ஆனால் அதில் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை எனக்கும் ஒரு துணை அவசியம் என்றுதான் தோணுது ஆனால் என் குழந்தையா இல்ல இன்னொரு துணையா என்று வரும்போது என் குழந்தை தான் எனக்கு முக்கியம் என்று சொல்லிட்டாங்க என் மேல் தப்பே இல்லாமல் கணவனை இழந்த பெண் என்ற காரணத்தால் நிறைய புறக்கணிப்பை சந்திச்சிருக்கேன் அதே புறக்கணிப்பை என் குழந்தைக்கு தர விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லி இப்போ வரம் தேடுறதே நிறுத்த சொல்லிட்டாங்க பாரதி சொன்ன பெண்ணின் கதையை கேட்டு தமிழின் முகம் கனத்து போனது பெண்களின் மறுமணம் சுலபமாகி விட்டது என்று ரவி அன்று சொன்ன போது பாரதிக்கு ஏன் அந்த கோபம் வந்தது என்று புரிந்தது தமிழ் உங்க நண்பர்கிட்ட சவிதா பற்றி பேசுறீங்களா தயக்கத்துடன் பாரதி கேட்டதும் கண்டிப்பா பேசுற பாரதி என்று தமிழ் உறுதி அளித்தான் இல்ல குழந்த விஷயம் என்று பாரதி தயங்க எனக்கு தெரிந்த வரை அருளுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும் என்று தோணல இருந்தாலும் நாளைக்கு அவங்ககிட்ட நேர்ல பேசுறேன் நீங்க அவங்கள பற்றி இன்னும் சில விவரங்கள் தாங்க என்று பாரதியிடம் சவிதாவை பற்றி மேலும் விவரங்களை வாங்கி கொண்டவன் புறப்பட எத்தனைக்க அது என்ன தமிழ் தமிழ் செல்வன் அருட்செல்வன் என்று ஒரே செல்வனா இருக்கு உங்க ஆசிரமத்துல இப்படித்தான் பேர் வைப்பாங்களா என்று விசாரித்தார் ராமநாதன் சார் அவர்தான் எங்க ஆசிரம நிர்வாகி 
பொதுவா மதம் சார்ந்த பெயர் வைக்க மாட்டார் மற்றபடி அப்போதைக்கு அவருக்கு என்ன மனசு தோணுதோ அதான் பெயர் என்றவன் ஆனா என்னோட பெயருக்கு பின்னாடி ஒரு குட்டி கதை இருக்கு தெரியுமா என்றான் அந்த குட்டி கதை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று ஆர்வத்துடன் பாரதி வினவ கண்டிப்பா என்று தமிழ் சொல்ல ஆரம்பித்தான் உம் எனக்கு அப்போ ரெண்டுல மூணு வயசு இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு விபத்தில் என்னோட பெற்றோர் இறந்த பிறகு என்னை சுமையா நினைத்த ஒரு சொந்தக்காரரோ ஏதோ ஒரு ரயிலில் ஏற்றி அனுப்பி விட்டார் அந்த ரயில் போன இடம் ஆந்திரா அது எந்த இடம் என்று அப்போ தெரியாது அப்போ எனக்கு சரியா பேச கூட வராது ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுவேன் அங்க பேசுற பாஷையும் புரியாது எத்தனை நாள் என்று தெரியலை தெரு தெருவா சுற்றி இருக்கேன் வேலை செஞ்சு பிழைக்கிற வயசும் கிடையாது ஒரு டீ கடைக்காரர் பாவம் பார்த்து சாப்பிட ஏதாவது தருவார் அவர் கடை பக்கத்திலேயே படுத்துக்குவேன் அப்போதான் அங்க வந்த ஒருத்தர் என்னை ஏதோ கேட்க அவர் பேசுற மொழி புரியாம என்ன என்று தமிழில் கேட்டிருக்கேன் தமிழா என்று ஆச்சரியமாக கேட்டவர் அந்த டீ கடைக்காரரிடம் என்னை பற்றி விசாரித்து விட்டு என் கூட வாரியா என்று கேட்டார் அங்க இருந்த நாட்களில் அப்போதான் எனக்கு புரிகிற மொழியில் ஒருத்தர் பேசுறதை கேட்டேன் உடனே தலையாட்டிக்கிட்டு அவரோட வந்துட்டேன் அவர் தான் என்னை கோயம்புத்தூர் கூட்டிட்டு வந்து ராமநாதன் சார் ஆசிரமத்துல சேர்த்தார் ஆந்திராவில இருந்து என்ன மாதிரி ரெண்டு மூணு குழந்தைகளை அவர் கூட்டிட்டு வந்திருந்தார் ராமநாதன் சார் கிட்ட என்னை பற்றி சொல்லும் போது இவன் தமிழ் என்று சொல்ல அன்றில் இருந்து என் பேர் தமிழ் ஆகிடுச்சு பள்ளியில் சேர்க்கும் போது ராமநாதன் சார் தமிழ் செல்வன் என்று சொல்லி சேர்த்து விட்டார் இதுதான் என் பேருக்கு பின்னால் இருக்கிற குட்டி கதை தமிழ் சாதாரணமாக சொன்னாலும் ஒரு சின்ன குழந்தை ஆதரவற்ற நிலையில் இருப்பதை கற்பனை செய்து பார்க்க பாரதிக்கு மனம் வலித்தது அந்த சின்ன குழந்தையை சுமை என்று நினைத்திருந்தால் ஏதாவது ஆசிரமத்தில் சேர்த்திருந்திருக்கலாம் அதை விட்டுவிட்டு அப்படியா நிராதரவாக விடுவார்கள் ச இந்த உலகத்தில் எந்த மாதிரியான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் கண்கள் கலங்க மௌனமாக அமர்ந்திருந்த பாரதியின் கைப்பற்றி மெல்ல ஆறுதலாக அழுத்திய தமிழ் ஹே பாரதி என்ன இது இதுக்கு போய் கண் கலங்கிட்டு என்று ஆறுதலாக சொல்லிவிட்டு நீங்க இப்படி ஃபீல் செய்வீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா சொல்லியே இருக்க மாட்டேன் என்றான் எப்படி தமிழ் கேட்கும் போதே எனக்கு மனசு வலிக்குது உங்களால எப்படி அதை கூட இவ்வளவு ஈஸியா சொல்ல முடியுது என்றவள் குரல் வேதனையில் நடுங்கியது பாரதி வாழ்க்கையில் நமக்கு எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் போது நமக்கு நடந்த கெட்ட விஷயத்த பத்தி மட்டும் யோசிச்சு கவலைப்படுறதோ கம்ப்ளைண்ட் செய்யறதோ மிகப்பெரிய நன்றி கிட்ட செயல் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன மாதிரி பெற்றோரை இழந்த எத்தனையோ பேருக்கு எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகள் கூட கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அவசிய தேவையான உணவு உடை உறவிடம் எல்லாமே எனக்கு கிடைச்சதே ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பள்ளி படிப்பு பிறகு ஏதாவது தொழில் கல்வி தர ஏற்பாடு செய்வாங்க ஆனால் எனக்கு படிப்பு மேல இருந்த ஆர்வத்தை பார்த்துட்டு இங்க தமிழ் ஆசிரியர் எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்து என்னை பட்டம் படிக்க வைத்தார் இப்படி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்கே ஆசிரமத்துக்கு வந்த புதிதில் விசேஷங்கள் கொண்டாட குடும்பத்தோடு வரும் குழந்தைகளை பார்க்கும் போது எனக்கு வருத்தமா இருந்திருக்கு தெளிவற்ற முகங்களா நினைவில் இருந்த அம்மா அப்பாவை நினைச்சு ஏங்கிருக்கேன் ஆனா வயது ஆக ஆக எனக்கு பிறகு ஆசிரமத்தில் வந்து சேர்ந்து எத்தனையோ பேர் அவங்க பட்ட கஷ்டங்களை பற்றி சொல்லும் போது நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி என்று தோன்றும் கவுண்ட் யோ பிளெஸிங்ஸ் என்பதன் முழு அர்த்தம் அவனது பேச்சில் விளங்க பாரதிக்கு தமிழின் மேல் இருந்த மரியாதை கூடி போனது பாரதி மௌனமாகவே இருக்க பாரதி பிளீஸ் நீங்க இப்படி கண் கலங்குவதை பார்க்க எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அதுவும் என்னால என்று நினைக்கும் போது இன்னும் கஷ்டமா இருக்கு பிளீஸ் கொஞ்சம் சிரிங்கலே என்று தமிழ் கெஞ்சும் குரலில் சொல்ல தன் கண்ணீரால் அவனை வருத்தப்பட வைப்பது தவறு என்று தோன்ற பாரதி மெல்ல புன்னகைத்தார் உம் தட்ஸ் குட் இதான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு எதை நினைச்சு வருத்தப்படாம நிம்மதியா போய் தூங்கணும் என்று சின்ன கண்ணிப்புடன் சொன்னவன் குட் நைட் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட அவன் சொன்னவாறே அன்று நடந்த நல்ல விஷயங்களை பற்றி மட்டும் எண்ணிக்கொண்டே வீட்டினுள் நுழைந்தவளை பிரீத்தி வரவேற்றாள் பாரதி இப்போதான் வந்து நுழைந்தோம் என்னடா நீ இன்னும் வரலையே இன்னும் போன் செய்ய எடுத்த நீயே வந்துட்ட என்னப்பா இவ்வளவு நேரம் என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தா சொல்றேன் என்றவள் ஜனனி குட்டி தூங்கிட்டாளா என்று வினவ இல்ல மேடம் கோபமா இருக்காங்க வெளியில் சாப்பிட கூடாது என்று நான் எடுத்து போயிருந்த உணவை கொடுத்தேன் சொன்னதை கேட்டு அத சாப்பிட்டுட்டா ஆனா அங்க ஐஸ்கிரீம் பார்த்துட்டு வேணும்னு ஒரே ஆட்டம் சாப்பிட விடல என்று கோபமா இருக்காங்க உன்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் செய்ய காத்திருக்காங்க என்று பிரீத்தி சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே வெளியில் வந்த ஜனனி பாரதியின் அருகில் வந்து கையை நீட்டு பாரதியும் குழந்தையை தூக்கி கொண்டாள் குழந்தையின் முகம் வாடி இருப்பதை கண்டு மனம் பொறுக்காதவளாக 
என்னடா செல்லம் என்று பாரதி கேட்டதுதான் தாமதம் இந்த அம்மா சுத்த மோசம் ஆட்டி ஜனனிக்கு வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த சாப்பாடு கொடுத்தாங்களா ஜனனி குட்டி குட்காலா சாப்பிட்டேன் சொல்லிட்டாங்க அமர்த்தியபடியே சோபாவில் அமர்ந்தாள் அம்மா பாப்பாவுக்கு நல்லது தானே சொல்லுவாங்க செல்லும் எங்க ஜனனி குட்டி தான் சூப்பர் டூப்பர் கேர்ள் இன் தி வேர்ல்ட் ஆச்சே சொன்னா புரிஞ்சுப்பாளே என்று பாரதி செல்லும் கொஞ்ச நாள் எப்போதும் பாரதியின் இந்த வார்த்தைகள் ஜனனியின் முகத்தில் ஒரு பெருமிதத்தை விளைவிக்கும் ஆனால் இன்று அந்த வார்த்தைகள் அவளை சமாதானப்படுத்தவில்லை என்பது குழந்தையின் முகத்தில் இருந்தே தெரிய சரி செல்லத்துக்கு ஐஸ்கிரீம் தானே வேணும் நாளைக்கு ஆன்டி வீட்லயே செஞ்சு தரேன் அதுவும் பாப்பாவுக்கு பிடிச்ச ஆரஞ்சு கலர்ல ஓகே என கண்கள் ஒளிர பிராமிஸ் என்று குழந்தை கை மனதுடன் அவசரமாக சொல்லிவிட்டு என்ற பாரதியின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்ட குழந்தை எனக்கு தூக்கம் வருது நான் அப்பாவோட போய் தூங்குறேன் என்று உள்ளே ஓடினாள் தமிழின் நண்பனை பார்த்ததையும் சவிதா விவரத்தை தோழியிடம் பகிர்ந்து கொண்ட பாரதியிடம் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பாரதி என்ற பிரீத்தி நீ சவிதாக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி என்று ஆரம்பிக்க பிளீஸ் பிரீத்தி நீ என்ன சொல்ல வாரன்னு எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வேண்டாமே நான் இன்னைக்கு நிம்மதியா தூங்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்று வார்த்தையால் மட்டுமின்றி பார்வையாலும் பாரதி கெஞ்சு ஓகே குட் நைட் என்று தோழியின் தோளில் தட்டி விட்டு பிரீத்தியும் உறங்க போனார் தமிழ் இன்னைக்கு ஈவினிங் இன்ஸ்டியூட் போறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வாங்க நீங்க வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு தனாவும் ஜனனியும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அத்தோட இன்னைக்கு பாரதி அவளே வீட்டில் ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு வச்சிருக்கா அதையும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் பிரீத்தி அழைத்ததும் உம் நீங்க கூப்பிடுறீங்க ஆனா ஐஸ்கிரீம் செஞ்ச மேடம் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே ஒருவேளை நானே எல்லாத்தையும் காலி செஞ்சுடுவேன்னு பயப்படுறாங்களா இல்லன்னா என்று நிறுத்தியவன் கண்களில் குறும்பு மிளிர்வதை கண்ட பாரதி வேண்டாம் தமிழ் வந்து நான் செஞ்சதை சாப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்லணுமோ சொல்லிக்கோங்க என்று மிரட்டினாள் உங்க ஐஸ்கிரீம சாப்பிட்ட பிறகு சொல்ல முடியுமோ முடியாதோ என்று மேலும் வம்பழுத்தவனை போலியாக முறைத்தவள் அப்படி ஒன்னும் பயந்துட்டு நீங்க சாப்பிட வேண்டாம் என்று முறைத்து கொள்ள வாங்க தமிழ் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் பங்கெடுப்பது தானே நல்ல நட்புக்கு அழகு என்று பிரீத்தியும் கேலியில் இறங்க வாங்க உங்க ரெண்டு பேருக்குமே தரப்போறதுல நாங்க மூணு பேர் மட்டுமே சாப்பிட போறோம் என்று பாரதி முறுக்கி கொள்ள இருவரும் நகைத்தனர் வா உண்மையிலேயே அருமையா இருக்கு பாரதி இந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ்கிரீமை நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லை பிரீத்தியின் வீட்டுக்கு வந்து பாரதி செய்திருந்த ஐஸ்கிரீமை சுவை பார்த்த தமிழ் செல்வன் உளமார பாராட்ட பாரதியின் முகம் மலர்ந்தது சூப்பரா இருக்குல்ல அங்கிள் என்ற ஆசையுடன் ஜனனி சாப்பிட ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் சொல்லி கொடுங்க பாரதி என்று தனாவும் பாராட்ட உம் செய்து கொடுக்குற டிஷ் எதுக்கும் பாராட்டுறது இல்ல இதுல புதுசு புதுசா செய்து கொடுக்கணுமாக்கும் என்று கேலியாக பிரீத்தி அழுத்து கொண்டார் பாராட்டுற அளவுக்கு முதல்ல சமைக்க வேண்டாமோ என்று தனா மெல்லிய குரலில் முணுமுணுத்து மனைவியை வம்ப கிழுக்க என்ன சொன்னீங்க என்று பிரீத்தி மிரட்டினாள் போச்சு போச்சு இன்னைக்கு அப்பாக்கு சாப்பாடு கட்டு என்று ஜனனி வாய் பொத்தி சிரிக்க தமிழும் பாரதியும் அடக்க மாட்டாமல் நகைத்தனர் தங்கையை காண விவேக்கும் கங்காவும் மாதம் ஒரு முறை வருவது வழக்கமாயிற்று இந்த முறை வந்தபோது தமிழையும் அவர்கள் சந்திக்க நேர்ந்தது பழகிய கொஞ்ச நேரத்திலேயே தமிழை விவேக்குக்கு ரொம்ப பிடித்து போயிற்று பாரதி உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கா உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கும் தான் என்ற தமிழ் தங்கள் ஆசிரமத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கான இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் ஏற்பாடு செய்வது பற்றி பேச விவேக்கும் அடுத்த முறை போதிய ஏற்பாடுகளுடன் வருவதாக வாக்களித்தான் இந்த முறை தங்கையின் முகத்தில் தென்பட்ட மலர்ச்சியை கண்டு விவேக்கும் மனம் நிறைந்தது பிரீத்தி இப்பதான் கொஞ்சம் பழைய பாரதிய பாக்குற மாதிரி இருக்கு நீயும் அவகிட்ட நான் சொன்ன விஷயத்த நல்ல நேரமா பார்த்து பேசுமா என்று வேண்டுகோள் வைக்க இத நீங்க சொல்லணுமானா இப்பதான் அவ பழைய மாதிரி ஆகிட்டு வரா கொஞ்ச நாள் போகட்டும் நானே கண்டிப்பா பேசுறேன் என்று பிரீத்தியும் வாக்களித்தாள்
அத்தியாயம் எட்டு தேங்க்ஸ் தமிழ் தேங்க்யூ சோ மச் பாரதி மீண்டும் மீண்டும் நன்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்க காலையில் இருந்து பார்க்கும் போதெல்லாம் அவள் நன்றி சொல்வதை கேட்டு அழுத்து போன தமிழ் பாரதி எத்தனை முறை சொல்வீங்க அதுவும் இதுல என் பங்கு என்று எதுவுமே இல்ல எல்லாத்துக்கும் காரணம் அருளோட நல்ல மனசு அதுக்கு மேல அவனுக்கும் சவிதாவுக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சிருந்தது அதனால எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தது அவ்வளவுதான் என்று தான் முன்பு சொன்னதையே மீண்டும் வலியுறுத்தினான் இருந்தாலும் உங்க நண்பர் பற்றி நீங்க அன்னைக்கு சொன்னதுதானே இவ்வளவுக்கும் காரணம் அதனால உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப நன்றி சொல்றதுல தப்பே இல்ல நன்றி தமிழ் என்று குறும்புடன் புன்னகையுடன் பாரதி சொல்ல அவள் தன்னை வேண்டுமென்றே சீந்துகிறாள் என்று புரிந்து கொண்ட தமிழ் நன்றி சொல்றேன் பேர்வழி என்று ஒரு மனுஷன பாடா படுத்துற நல்ல விஷயத்த உங்க கிட்ட இருந்து தாங்க கத்துக்கணும் இன்னைக்கு காலையில இருந்து பார்க்கும் போதெல்லாம் நன்றி சொல்றே கொள்றீங்க என்று நல்ல என்பதில் அழுத்தம் கொடுத்து சொல்ல என்ன தமிழ் நன்றி சொல்றது நல்ல விஷயம் இல்லையா என்று அப்பாவியாக கண்களை விரித்த பாரதியிடம் உங்கள என்று ஆரம்பித்த தமிழுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட பாரதியும் கூட சேர்ந்து சிரிக்க பிரீத்தி ஆச்சரியமாக பாரதியை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் தமிழிடம் பாரதிக்கு மதிப்பு அதிகம் என்பதும் இருவரும் இந்த இரண்டு மாதத்துக்குள் நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆகிவிட்டனர் என்பதும் அவள் அறிந்ததே ஆனால் இங்கு வந்த இத்தனை நாட்களில் பாரதியை மனம் விட்டு சிரித்து பார்த்தது ஜனனியின் அருகாமையில் தான் சமீப காலமாக தோழியிடம் தென்படும் அதிகப்படி மலர்ச்சியும் உற்சாகமும் தமிழின் நட்பால் விளைந்த மாற்றமோ என்ற சந்தேகம் தோன்றி பிரீத்திக்கு உள்ளம் படபடத்தது அவள் மேலே ஏதும் யோசிக்கும் முன் கைபேசியில் அழைப்பு வர எடுத்து பேசியவள் முகம் மாறியதை கண்டு அருகில் வந்த தமிழும் பாரதியும் என்னாச்சு பிரீத்தி என்று அக்கறையாக விசாரித்தனர் தனா போன் செஞ்சார் மருத்துவமனையில இருந்து போன் செஞ்சாங்களாம் அடுத்த வாரம் ஜனனிய அட்மிட் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க ஹேய் அதுக்கு எதுக்கு டென்ஷன் ஆகுற ரிலாக்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் என்று பாரதி ஆறுதலாக தோழியின் தோலை பற்ற ஆமா பிரீத்தி எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நீங்க தைரியமா இருங்க என்று தமிழ் வகுப்புக்கு சென்றுவிட சற்று முன் தோழியை பற்றி எண்ணியதெல்லாம் மறந்துவிட பிரீத்தியின் மனதில் அவள் செல்வம் மட்டுமே நிறைந்திருந்தாள் பிரீத்தி மௌனமாக இருப்பதை கண்டு பிரீத்திமா என்ன இது தைரியமா இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் இப்படி சோர்ந்து போய் இருக்கலாமா சியரப் என்று பாரதி பிரீத்தியை இயல்புக்கு கொண்டு வர முயற்சித்தாள் மெல்ல புன்னகைத்த பிரீத்தி பாரதி இந்த மாசம் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் என்று சொன்னாங்க தான் ஆனா அடுத்த வாரமே என்று எதிர்பார்க்கல இந்த நான்கு நாள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேண்டாம்னு நினைக்கிற ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி குழந்தைய கொஞ்சம் தயார் செய்யணும் போன முறையே ரொம்ப பயந்துட்டா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் முடிக்க வேண்டி இருக்கு அட்லீஸ்ட் மூணு நாலாவது நான் காலேஜ் வரணும் நீ என்று ஆரம்பிக்க நான் லீவ் போட்டுட்டு ஜனனி கூட இருக்கேன் நீ கவலைப்படாம இரு என்று பாரதி அடுத்த நாளில் இருந்து விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு குழந்தையை கவனித்து கொண்டாள் ஜனனியிடம் பேச்சுவாக்கிலேயே குழந்தை அடுத்த வாரம் மருத்துவமனையில் சேர வேண்டி இருப்பதையும் கொஞ்ச நாள் அங்கே தங்க வேண்டி இருப்பதையும் குழந்தை பயப்படுவதற்கு அதில் ஏதும் இல்லை என்றும் குழந்தையின் மனதை தயார் செய்ய முயன்றார் உணவு விளையாட்டு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் என்று அனைத்தும் ஜனனியின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப இருக்குமாறு பார்த்து கொண்டு குழந்தை பயமில்லாமல் தானே மருத்துவமனையில் சேர்வதை பற்றி பேசும் அளவுக்கு கொண்டு வந்தாள் தேங்க்ஸ் பாரதி நான் கூட இருந்திருந்தா கூட ஜனனி இப்படி இருந்திருப்பாளான்னு எனக்கு தெரியல இந்த மூணு நாள்ல எவ்வளவு அழகாக குழந்தைய தயார் செஞ்சிருக்க இங்கே தனாவும் பிரீத்தியும் பாரதிக்கு நன்றி சொல்ல தமிழும் முற்றிலும் வேறான மனநிலையில் தவித்து கொண்டு இருந்தான் முதல் நாள் பாரதி வேலைக்கு வராத போது அவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லையோ என்று அக்கறை கலந்த கேள்வி மட்டுமே எழுந்தது ஜனனியை கவனித்துக் கொள்ள விடுமுறை எடுத்திருக்கிறாள் என்று பிரீத்தியின் வாயிலாக அறிந்த பிறகு தன் வேலையை கவனிக்க போனான் அன்று மாலை இருவரும் சேர்ந்து செல்லும் கல்வி நிறுவனத்துக்கு அவள் வராத போது கொஞ்சம் போர் அடித்தது வகுப்பு முடிந்து திரும்பும் போது மனம் ரொம்பவே பாரதியை தேட கைபேசியில் அவளை அழைக்கலாம் என்று நினைத்தவனை ஏதோ ஒன்று தடுத்தது அடுத்த நாளும் அவள் வரமாட்டாள் என்று தெரிந்திருந்தும் முன்னதாகவே கல்லூரி சென்று பாரதி வந்திருக்கிறாளா என்று ஆசிரியர் அறைக்கு சென்று என்று நோட்டம் விட்டான் பிரீத்தி தனியே வருவதை கண்டவனின் முகம் வாடியது அடுத்த நாளும் பாரதி வந்திருக்கிறாளா என்று எதிர்பார்ப்பும் அவள் வரவில்லை என்றதும் மனம் வாடுவதும் தொடர தமிழ் தலையை பிடித்து கொண்டு அமர்ந்தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை அவனுக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருந்ததில்லை ஆனால் பெரிதாக ஏமாற்றங்களும் இருந்ததில்லை 
ஆனால் இரண்டு நாட்களாக அவள் வரமாட்டாள் என்று தெரிந்தும் அவளை எதிர்பார்ப்பதும் ஏமாறுவதும் அவனுக்கே விசித்திரமாக தோன்ற முயன்று வகுப்பில் கவனம் செலுத்த முயன்று வென்றவனுக்கு மாலையானதும் மீண்டும் மனதில் தவிப்பு ஆரம்பமானது ஒரு மனிதன் இங்கே தவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவள் ஒரு போன் கூட செய்யாமல் இருக்கிறாள் பார் என்று பாரதியின் மேல் கோபம் கூட தோன்ற முட்டாள் உனக்கிருக்கும் தவிப்பு அவளுக்கும் இருக்க வேண்டுமா என்ன என்று உள்மனம் கேள்வி கேட்டது பாடம் நடத்த ஆரம்பித்து விட்டால் எப்போதும் வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்காதவனுக்கு அன்று வகுப்பில் கவனம் சிதறியது வீட்டுக்கு போக மனமில்லாமல் பாரதியுடன் தான் நடந்து வரும் பாதையே மீண்டும் மீண்டும் சுற்றி வந்தான் தன்னுடைய செயல் அவனுக்கே விசித்திரமாக தோன்றினாலும் ஏதோ பாரதியே தன்னுடன் நடந்து வருவது போன்ற இதம் தோன்ற எத்தனை முறை நடந்தானோ அவனுக்கு தெரியவில்லை இந்த அவஸ்தைக்கு அவளிடம் பேசிவிட்டால் என்ன என்று தோன்ற ஏதோ தயக்கம் சூழ மீண்டும் நடக்க ஆரம்பித்தவனுக்கு பாரதியிடம் பேசாவிடில் அன்று உறக்கம் வராது என்று தோன்ற அவளது எண்ணுக்கு பேச எண்ணி வேகமாக சட்டை பையில் இருந்து கைபேசியை எடுத்தவனுக்கு இரவு நேரம் அதிகமாகி விட்டது புரிந்தது கைபேசியை கையில் வைத்தபடியே நின்று கொண்டிருந்தவனை கைபேசியில் வந்த அழைப்பு மீட்டெடுக்க பாரதியோ என்று அவளோடு பார்த்தவனுக்கு தனா அழைக்கிறான் என்று தெரிந்தது கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சா தமிழ் முடிஞ்சது தானா சொல்லுங்க நாளை மறுநாள் ஜனனி அட்மிட் செய்யணும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மேடம்க்கு தான் ஹாஸ்பிட்டல் சேர போற கதைய தமிழ் அங்கிள் கிட்ட சொல்லணுமா நாளைக்கு காலேஜ் லீவ் தானே வீட்டுக்கு வாங்க தமிழ் என்று தானா அழைத்ததும் தமிழின் மனதில் மகிழ்ச்சி பெருகியது இதற்கு முன்பும் நிறைய முறை தனாவும் பிரீத்தியும் வீட்டுக்கு அழைத்திருக்கிறார்கள் அப்போதெல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் விடுமுறையில் தானும் போய் அவர்களது நேரத்தை எடுத்துக் கொள்வதா என்ற எண்ணத்தில் முயன்றவரை மறுக்கத்தான் பார்த்திருக்கிறான் இன்று தனா அழைத்ததும் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு பாரதியை பார்க்க போகிறோம் என்ற எண்ணமே தலை தூக்கி நிற்க கண்டிப்பா வாரந்தனா என்று உடனடியாக ஒத்துக்கொண்டவன் ஜனனி விஷயத்தில் தான் செய்ய வேண்டிய உதவி ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்கவும் தவறவில்லை வீட்டுக்கு வந்து படுக்கையில் விழுந்தவனுக்கு நாளை பாரதியை பார்க்க போகிறோம் என்று மனம் பரபரப்பாக இருந்தது இதுவரை அவன் அனுபவித்திராத புதுவிதமான உணர்வு அவனை ஆட்கொள்ள புரண்டு புரண்டு படுத்தானை தவிர உறக்கம் வருவதாக இல்லை அதிகாலையில் அவனையும் அறியாமல் உறங்கியவன் முகத்தில் ஜன்னல் வழியே சூரிய ஒளி பட்டதும் அடித்து பிடித்து எழுந்து நேரம் பார்த்தான் ஏழு மணி ஆகியிருந்தது மெதுவாக கிளம்பினால் கூட எட்டு மணிக்கு தயாராகி விடலாம் இவன் வீட்டில் இருந்து நடந்தே போனால் கூட பதினைந்து நிமிடத்தில் பிரீத்தி வீட்டை அடைந்து விடலாம் தனா காலை உணவுக்கே அழைத்திருந்தாலும் இவ்வளவு சீக்கிரமாகவே போக முடியுமா பல் தேய்த்து விட்டு தேநீர் தயாரித்து அருந்தி விட்டு நேரத்தை கடத்த தனக்கு பிடித்த புத்தகம் ஒன்றை எடுத்து வைத்து உட்கார்ந்தால் மனம் புத்தகத்தில் ஆளாமல் பாரதியை சந்திக்க போவதிலேயே வந்து நின்றது இது என்னடா வம்பா போச்சு என்று புத்தகத்தை மூடி வைத்து விட்டு யோகா செய்ய அமர்ந்தவன் கொஞ்ச நேரத்தில் மணி பார்க்க எட்டு மணிதான் ஆகியிருந்தது இவனது தவிப்பு கடிகாரத்துக்கு தெரியவில்லையே அது வழக்கம் போல சரியாக ஓடிக்கொண்டு இருந்தது இதற்கு மேல் வீட்டில் இருந்தால் பைத்தியம் பிடித்தாலும் பிடித்துவிடும் என்று தோன்ற குளித்து தயாரானவன் ஒன்பது மணிக்கு பிரீத்தியின் வீட்டுக்கு வந்து அழைப்பு மணியை அழுத்திய போது மனம் ஏகத்துக்கும் படபடத்து கொண்டிருந்தது பாரதி வந்து திறப்பாளோ என்று எதிர்பார்ப்பை வீணாக்கி விட்டு தனாதான் வந்து கதவை திறந்தான் வாங்க தமிழ் என்று வரவேற்றவனிடம் ஒரு புன்னகையை பதிலாக கொடுத்துவிட்டு தமிழின் கண்கள் பாரதியை தேடின அதை அறியாமல் ஜனனிய தேடுறீங்களா உள்ளே பாரதி கூட விளையாடிட்டு இருக்கா எல்லாரும் எழுந்ததே லேட்டு இந்த குட்டி பாரதிய விடவே இல்ல சோ நானும் பிரீத்தியும் சமைக்கிறோம் பிரேக்பாஸ்ட் கூட லேட் ஆகும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் செஞ்சுக்கோங்க என்று தானா தமிழின் கையில் பழச்சாற்றை கொடுக்க அதை ஒரே மூச்சில் காலி செய்துவிட்டு ஜனனியை பார்க்க போகிறேன் என்ற பெயரோடு பாரதியின் அறைக்குள் நுழைந்த தமிழ் தான் நின்ற இடத்திலேயே உறைந்து போனான் அன்று அவன் கண்ட அழகிய காட்சி மனதில் என்றும் அழியாத ஓவியமாய் ஆழமாக பதிந்து போனது சோப்பு நுரையில் உருவாகிய வண்ண பெரிய நீர்குமிழியை இரு கையிலும் ஏந்தி இருந்த பாரதி அதை அழகாக உதடு குவித்து மெல்ல ஊதிவிட அதை கவனமாக தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்ட ஜனனி வெற்றி புன்னகை பூத்தாள் பாரதி அந்த வெற்றிக்கு பரிசாக குழந்தையின் கண்ணத்தில் அன்புடன் முத்தமிட ஜனனியும் பெருமிதம் கலந்த மகிழ்ச்சியுடன் பாரதியின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாள் அந்த நேரம் இருவரின் முகத்திலும் உலகத்தையே வென்ற மகிழ்ச்சியும் ஜொலிப்பும் இருந்தது தங்களுக்கென ஒரு உலகத்தை சிருஷ்டித்துக் கொண்டு வெளி உலகை மறந்த நிகழ்ச்சியில் திளைத்திருந்த இருவரையும் இமைக்கவும் மறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் தமிழ்ச்செல்வன் அவனது உள்ளமும் உடலும் அவர்களது உலகத்தில் நுழைந்து அவர்களது மகிழ்ச்சியில் பங்கேற்க துடித்தனர் 
சந்தோஷமான முத்த பரிமாறலில் ஈடுபட்டிருந்த இருவரையும் ஒரு சேர அனைத்து முத்தமிட வேண்டும் என்று தோன்றிய உந்துதலில் தன்னையும் மீறி அவர்களை நோக்கி ஒரு எட்டு வைத்தவன் ஹாய் தமிழாங்கு என்ற ஜனனியின் உற்சாக கூவலில் திடுக்கிட்டு தன் நிலை அடைந்தான் இதயம் துடிக்கும் ஓசை வெளியே கேட்டுவிடும் போல தோன்ற முயன்று படபடப்பை அடக்கி கொண்டு ஹாய் ஜனனி குட்டி என்று இருக்கை நீட்டி குழந்தையை அழைக்க ஓடி வந்து அவன் அருகில் நின்றவளை ஏந்தி கொண்டவன் பார்வை பாரதியை விட்டு அகழுவதா இல்லை இழுத்து சொருகியிருந்த சேலை தூக்கி போட்டிருந்த கொண்டை சோப்பு நூறை அப்பியிருந்த முகத்தோடு அவன் முன் நிற்பதில் சங்கோச்சம் கொண்ட பாரதி அவனை நிமிர்ந்தும் பார்க்காது குளியல் அறைக்குள் புகுந்துவிட தமிழ் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வரவேற்பறைக்கு வந்தான் தமிழ் செல்வன் பெண்களை நிமிர்ந்தும் பார்த்தவன் என்று சொல்ல முடியாது அதே சமயம் இன்று வரை எவரிடமும் அதிகப்படியான ஆர்வம் கூட தோன்றியது இல்லை இன்றோ ஒரு பெண்ணை முத்தமிட தோன்றி இருக்கிறது என்ற எண்ணமே அவனுக்கு அதிர்ச்சியை அளிக்க மூன்று நாட்களாக தனக்குள் சுழன்று கொண்டிருந்த தவிப்புக்கு விடை தெரிவதே போலிருந்தது என்ன அங்கிள் நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் நீங்க பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க தன் தாடையை பிடித்து ஆட்டிய குழந்தையின் கேள்வியில் தன் நிலைக்கு திரும்பியவன் என்னடா குட்டி என்ன கேட்டீங்க என்று வினவ எப்பவும் என்னை பார்க்க வரபோது எனக்கு சாக்கோப்பாய் வாங்கி வருவீங்களே இன்னைக்கு ஏன் வாங்கி வரலன்னு கேட்டேன் என்று குழந்தை கேட்க பாரதியை பார்க்க வரும் ஆவலில் குழந்தைக்கு வாங்க வேண்டியதை மறந்திருந்த தமிழ் பதில் சொல்லாமல் விழித்தான் குழந்தை தன் பதிலுக்காக காத்திருப்பதை உணர்ந்தவன் சாரிடா குட்டி இன்னைக்கு நான் பாப்பாக்கு வாங்கி வர்ற கடை மூடி இருந்தது அதான் வாங்க முடியல சாப்பிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் வாங்கி வரலாம் சரியா என்று பதில் உரைத்தான் பரவாயில்ல அங்கிள் எப்படியும் நாளைக்கு நான் ஹாஸ்பிட்டல் சேரணும்ல அங்க அதெல்லாம் சாப்பிட முடியாதுன்னு ஆன்டி சொல்லிருக்காங்க அதனால ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்ததும் வாங்கித்தாங்க என்று நல்ல பிள்ளையாக சொன்னாள் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல பெரிய பெரிய ஊசி எல்லாம் போடுவாங்களாம் ஆனா வலிக்காதான் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு வந்ததும் ஜனனி ஸ்ட்ராங் கேர்ள் இந்த வேர்ல்டு ஆயிடுவேன் ஆன்டி சொன்னாங்க அதனால அங்க அலக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்களா அல்லாம சமத்தா இருந்தா வீட்டுக்கு வந்த உடனே எனக்கு இவ்வளோ பெரிய டெடி பேர் வாங்கி தாரன்னு சொல்லிருக்காங்க என்று தன் தலைக்கு மேல் கையை உயர்த்தி ஆர்வத்துடன் சொல்லும் போது பாரதியும் குளித்து உடைமாற்றி கொண்டு வந்துவிட அப்படித்தான ஆன்டி என்று உறுதிப்படுத்தி கொண்டால் குழந்தை ஆமண்ட செல்லம் என்று குழந்தையிடம் சொன்ன பாரதி வாங்க தமிழ் என்று வரவேற்க தமிழ் புதிதாய் அவளை பார்ப்பவன் போல் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் என்ன தமிழ் என்ன அப்படி பாக்குறீங்க என்று பாரதி புரியாமல் விசாரிக்க சட்டென்று தழ்நிலைக்கு வந்தவனாக மேடம் இந்த மூணு நாள் ரொம்ப பிஸி போல இருக்கு போன் கூட செய்யல என்றவன் குரலில் மறைக்க முயன்றும் குறை வெளிப்பட்டது ஓ அதுதான் கோபமா சாரி தமிழ் நான் கூட போன் செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இந்த குட்டி கூட நேரம் போனதே தெரியல அதான் என்ற பாரதி என்ன கேக்குறீங்க நீங்க போன் செஞ்சிருக்கலாம் இல்ல என்று அவனை எதிர்கேள்வி கேட்க ஒரு கணம் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறிவிட்டு பின் சமாளித்து கொண்டு அதேதான் ஜனனி கூட இருக்கிற நேரத்துல எதுக்கு தொந்தரவு செய்யணும் என்று விட்டு விட்டேன் என்றான் தமிழ் சரி காலையிலிருந்து பிரீத்திக்கு ஒரு உதவி கூட செய்யல நான் போயி அவளுக்கு உதவி செய்யறேன் என்று அவள் நகர பிரீத்தியும் தனாவும் உணவு பாத்திரங்களோடு வந்தனர் பாரதி நீ வந்ததுல இருந்து தனா சமையலற பக்கம் வருவதே இல்ல இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஐயாவ பள்ளி வாங்கிட்டல என்று புன்னகையுடன் பிரீத்தி சொல்ல தனா பாருங்க ஒரு அப்பாவிய என்ன பாடுபடுத்துறாங்கன்னு நான் பாவம் என்று பரிதாபமாக சொல்ல சாப்பிட்டு பார்த்தாதான் யார் பாவம்னு தெரியும் அண்ணா என்று பாரதி கேலி பேசினான் பாரதி நீயுமா என்று தனா அங்கலாய்க்க கவலைப்படாத பாரதி வெறும் கட்டிங் மட்டும்தான் தனா செஞ்சது சமையல் நான் தான் தமிழ் வரும்போது தனாவை சமைக்க சொல்ற ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்க கூடாதுல்ல என்று கணவனை வாரியபடி பிரீத்தி உணவு எடுத்து வைக்க பாரதியும் அவளுக்கு உதவினார் நீங்க ரெண்டு பேரும் கூட உட்காருங்க சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்று தனா சொன்னதும் பாரதி தமிழின் அருகில் இருந்த இருக்கை இயல்பாக அமர தமிழுக்கோ அவளது அருகாமை ஏதோ செய்தது பாரதியை மட்டுமே பார்க்க துடித்த கண்களை முயன்று கட்டுப்படுத்தியவனுக்கு எப்போதடா தன் இருப்பிடம் போவோம் என்று இருந்தது பாரதியை பார்க்க ஆவலாக கிளம்பி வந்திருந்தவனுக்கு தன் மனதில் தோன்றியிருந்த தடுமாற்றத்திற்கு பிறகு தனியே இருந்து யோசிக்க வேண்டியிருந்தது 
மதிய உணவுக்கு பிறகு தன் இருப்பிடத்துக்கு வந்து கண்கள் மூடி அமர்ந்தவனுக்கு மனக்கண்ணில் தான் காலையில் கண்ட காட்சியே வளம் வர காலையில் தோன்றிய அதே ஆசை இம்மி குறையாமல் அதே வேகத்தோடு இப்பொழுதும் தோன்றியது அந்த காட்சியில் தன்னையும் இணைத்து பார்த்தவனுக்கு ஜனனியின் இடத்தில் பாரதியின் சாயலில் ஒரு குழந்தை தெரிய படுக்கையில் சாய்ந்திருந்தவன் விழுக்கென்று எழுந்து அமர்ந்தான் தனது கற்பனை திருமணம் குடும்பம் என்று எண்ணம் சிறிதும் இல்லாதிருந்தவன் மனதில் இப்போது திருமண ஆசை முளைத்திருக்கிறது என்பதை அவனுக்கு உணர்த்தியது அந்த ஆசைக்கு விதை போட்டவள் பாரதி என்பதும் தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது இது எப்போது நடந்தது எப்படி நடந்தது என்று என்ன யோசித்தும் அவனுக்கு விடை கிடைப்பதாக இல்லை ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் தமிழ் செல்வன் பாரதியை நேசிக்கிறான் அந்த உணர்வே மனதில் ஒருவித பரவசத்தை பரப்ப அந்த மகிழ்ச்சியை இழக்க விரும்பாத மனம் வேற எந்த ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபட மறுத்தது மீண்டும் விழிமூடி படுத்தவன் பாரதியை முதன் முதலில் சந்தித்த நாளில் இருந்து அவள் சம்பந்தப்பட்ட நினைவுகள் புன்னகையுடன் அசை போட ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது பாரதியின் மேல் தனக்கு தோன்றியிருக்கும் உணர்வின் பெயர் காதல் தான் என்று தெளிவாக தெரிந்த பின்பும் அவளிடம் அதை வெளிப்படுத்துவதில் தமிழ் செல்வன் எந்த வேகமும் காட்டவில்லை ஜனனியை மருத்துவமனையில் சேர்த்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் எதையாவது சொல்லி அவளை குழப்ப கூடாது என்று முடிவு செய்தவன் அவளிடம் எப்போதும் போல பேச முயன்றாலும் அது அத்தனை எளிதாய் இருக்கவில்லை ஜனனியை பற்றிய கவலையில் பயமா இருக்கு தமிழ் நாளைக்கு ஜனனிக்கு ஆப்ரேஷன் என்னதான் பிரீத்திக்கு தைரியம் சொன்னாலும் ஜனனி நல்லபடியா பிழைச்சு வரணும்ன்ற ஒரே படபடப்பா இருக்கு அப்படி கவலைப்படுறதால ஒண்ணு ஆக போறத இல்லைன்னு என் புத்திக்கு தெரிஞ்சாலும் கவலைப்படாம இருக்க முடியல என்று தன்னிடம் சொல்லிய பாரதியை வருத்தத்தோடு பார்க்கவே அவனுக்கு பொறுக்கவில்லை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் சர்ஜரி தான் ஆனா நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் நல்ல டாக்டர் என்று எல்லாரும் சொல்றாங்க நல்லதே நடக்கும் பாரதி நீங்களே சொன்ன மாதிரி கவலைப்படுவதால் எதுவும் மாற்றம் வரப்போகுதா என்ன இப்போதைக்கு நம்மால் முடிந்தது பிரார்த்தனையும் தனாவுக்கும் பிரீத்திக்கும் துணையா இருக்கிறது தான் அதை ஒழுங்கா செய்யலாம் என்று தைரியம் சொன்னவனின் வார்த்தைகளை பாரதியும் தலையசைத்து ஒத்துக்கொண்டாள் நாளைக்கு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் வருவீங்க தானே தமிழ் கண்டிப்பா அடுத்த நாள் கோவிலுக்கு சென்று ஜனனி நல்லபடியாக பிழைத்து வர வேண்டும் என்று மனதார பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு பாரதி கோவிலை விட்டு வெளியே வந்தபோது தமிழ் அவளுக்காக காத்திருந்தான் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தவளிடம் நானும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன் உங்களையும் கூட்டிட்டு போகலாம்னு வந்தேன் என்று தமிழ் சொல்ல பாரதிக்கும் அவன் கூட வருவது தைரியத்தை தந்தது இவர்கள் மருத்துவமனை போன போதுதான் ஜனனியை அறுவை சிகிச்சை அறைக்குள் கொண்டு செல்ல ஏற்பாடு நடந்து கொண்டு இருந்தது தான் கொண்டு சென்ற விபூதியை குழந்தையின் நெற்றியில் இட்டுவிட்டு ஆல் தி பெஸ்ட் செல்லாம் என்ற உதட்ட இசைவில் சொன்னபோது பாரதிக்கு தன்னையும் அறியாமல் கண் கலங்கியது ஆன்டி என்ன அழக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அழுறீங்களே டாக்டர் எனக்கு தான் ஊசி போட போறார் உங்களுக்கு இல்ல பயப்படாதீங்க என்று குழந்தை ஆறுதல் சொல்ல மேலும் பொங்கிய கண்ணீரை உள்ளிழுத்து கொண்டு பாரதி புன்னகைத்தாள் அறுவை சிகிச்சை அறைக்குள் குழந்தை சென்றுவிட நால்வரும் பிரார்த்தனையோடு அமர்ந்திருந்தார்கள் இடையே கேன்டீன் சென்ற தமிழ் மூவருக்கும் காலை உணவு வாங்கி வந்தான் உணவை மறுத்த பிரீத்தியிடம் பிரீத்தி இப்பதான் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகியிருக்கு இன்னும் ஆப்ரேஷன் முடியவே ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் குழந்தைய கவனிக்க உங்களுக்கு தெம்பு வேண்டாமா சாப்பிடுங்க என்று விட்டு தனாவிடம் இருவருக்குமான உணவை தந்துவிட்டு பாரதியிடம் வந்து உணவை கொடுத்து அவளையும் உண்ண செய்தான் பதினோரு மணி அளவில் அறுவை சிகிச்சை அறையில் இருந்து மருத்துவர் வந்துவிட அவரை கண்டதும் விரைந்து சென்று ஆவலுடன் நின்றவர்களிடம் ஆப்ரேஷன் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஐசியூ அறைக்கு குழந்தைய மாற்றிடுவாங்க அங்க போன பிறகு ஒரு மணி நேரம் கழித்து வெளியே இருந்தபடி நீங்க குழந்தைய பாத்துக்கலாம் என்று மருத்துவர் சொன்னதும் தான் ஆஸ்வாச பெருமூச்சு விட்டவர்கள் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் குழந்தை இருந்த அறைக்குள் மருத்துவர்கள் பதட்டத்துடன் செல்வதை கண்டதும் பயந்து போனார்கள் இவர்களை கண்டு கொள்ளாமல் நர்ஸ் உள்ளே போவதும் வெளியே வருவதுமாக இருக்க நால்வருக்கும் பதட்டம் ஏறியது ஒரு முறை அந்த நர்ஸ் வெளியே வந்தபோது ஓடி சென்ற தனாவும் தமிழும் விவரம் கேட்க குழந்தைக்கு திடீர்னு பிக்ஸ் வந்துடுச்சு என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக நகர பிரீத்தி அந்த இடத்திலேயே மயங்கி சரிந்தாள் பிரீத்தி பிரீத்தி என்று அவளை தன் மடியில் சாய்த்து கொண்ட பாரதிக்கும் மனம் பதறி கொண்டு இருந்தது பிரீத்தி மயங்கி இருப்பதை கண்டு அருகில் வந்த தனா மனைவியின் முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து மயக்கம் தெளிவிக்க முயல தமிழ் ஓடி சென்று பழச்சாறு வாங்கி வந்தான் மயக்கம் தெளிந்த பிரீத்தி பயத்துடன் தனாவை கட்டி கொண்டு அழத் துவங்கினாள் உள்ளுக்குள் தன் மனமும் பயத்தில் உதறி கொண்டிருந்தாலும் பிரீத்தி பிளீஸ் காம் டவுன் 
என்று தனா மனைவியை தேற்ற முயன்றான் அந்த நேரம் மருத்துவரும் வெளியே வர மனைவியை பாரதியிடம் ஒப்படைத்து விட்டு தனா தமிழுடன் மருத்துவரிடம் விரைந்து சென்றான் திடீர்னு பிக்ஸ் வந்துருச்சு மிஸ்டர் தனா ஆபரேஷன் நல்லபடியா முடிந்த பிறகு நாங்க இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இப்ப நார்மல் நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஆனா இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்துல மீண்டும் பிக்ஸ் வராமல் இருந்தால் தான் எதையும் உறுதியா சொல்ல முடியும் என்று உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டாத குரலில் மருத்துவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அருகில் வந்திருந்த பிரீத்தி கணவனது தோலை அழுந்து பற்றி கொண்டாள் அவள் உடல் பயத்தில் நடுங்கி கொண்டு இருந்தது ஆபரேஷன் முடிந்ததும் எப்பவும் ஒரு டோஸ் மருந்து ஒன்று கொடுப்போம் இப்போ பிக்ஸ் வந்து இருக்கிறதால இன்னும் அரை மணி நேரத்துல இன்னொரு டோஸ் கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அது ரொம்ப ரேர் மருந்து என்பதால் தேவைக்கு அதிகமாக ஸ்டாக் வைக்கிறது இல்ல சைல்டு ட்ரஸ்ட் மருத்துவமனையில் அந்த ஸ்டாக் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் போய் அதை வாங்கி கொண்டு வாங்க என்றவர் மருந்து சீட்டை தனாவின் கையில் கொடுத்து விட்டு வேகமாக குழந்தை இருக்கும் அறைக்கு சென்று விட தனாவின் முகமும் பேயரைந்தது போல் இருந்தது அவனது முகத்தை பார்த்த தமிழ் தனாவின் கையில் இருந்த மருந்து சீட்டை வாங்கி கொண்டு தனா உங்க பைக் சாவி கொடுங்க நான் போய் அந்த மருந்து வாங்கிட்டு வரேன் என தனா இயந்திரத்தனமாக அவன் சொன்னதை செய்தான் தனா கொடுத்த சாவியை வாங்கி கொண்டு நகர முயன்ற போதுதான் பாரதி தன் கையை அழுந்த பற்றி கொண்டிருப்பதை தமிழ் உணர்ந்தான் இப்போது வேகமாக செல்ல வேண்டும் பிரீத்தியை தனா கவனித்துக் கொள்வான் வெளிரிய முகத்தோடு நிற்கும் பாரதியை தனியே விட்டு செல்ல மனமின்றி பாரதி நீங்களும் என்னோட வாரீங்களா என்று பாரதியிடம் வினவியவன் அவள் தலையாட்டியதும் பற்றிய அவளது கையை விடாமல் அவளை அழைத்து சென்றாள் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் மருந்தோடு தமிழ் வந்து சேர குழந்தைக்கு சிகிச்சை தொடர்ந்தது பெருகிய கண்ணீரோடு உயிரற்ற பார்வையுடன் கணவனின் தோளில் சாய்ந்திருந்த பிரீத்தியை கண்ட பாரதிக்கு வேதனையில் மனம் வலித்தது ரொம்ப பயமா இருக்கு தமிழ் இப்போ நான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறதெல்லாம் என் உயிரை எடுத்துக்கிட்டாவது ஜனனி உயிரை காப்பாற்று என்றுதான் பாரதி தன் வேண்டுதலை சொன்னதும் தமிழுக்கு உடல் தூக்கி வாரி போட்டது அவனது வேண்டுதலுமே ஜனனி நல்லபடியாக பிழைத்து வர வேண்டும் என்பதுதான் அதற்கு தன்னால் ஏதாவது செய்ய முடியும் என்றால் அது எதுவாகினும் செய்ய அவன் தயாராக இருந்தான் ஆனால் பாரதியின் வேண்டுதல் அவனது மனதை உழுக்கி போட்டது பாவி என்ன மாதிரி வேண்டுதல் வைக்கிற நீ இல்லைன்னா நான் என்னடி செய்வேன் என்று அவளை பற்றி உழுக்க வேண்டும் என்று வெறியிழ அந்த கணம் தான் பாரதியை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறோம் என்பதை தமிழ் உணர்ந்தான் மூச்சு முட்டுவது போல் தோன்ற வேகமாக இருக்கையில் இருந்து எழுந்தவனால் அங்கிருந்து நகர முடியவில்லை பாரதி இன்னமும் அவனது கரத்தை பற்றியபடி இருந்தாள் மீண்டும் இருக்கையில் அமர்ந்தவன் தன் கரத்தை பற்றியிருந்த பாரதியின் கரத்தில் தன் மற்றொரு கரத்தையும் பதித்து மௌனமாக அமர்ந்தான் அடுத்த இரண்டு மணி நேரம் அவர்களை தவிக்க விட்டுவிட்டு மருத்துவர் சிகிச்சை அறையில் இருந்து வெளியே வந்தார் கடவுள் புண்ணியத்துல திரும்ப பிக்ஸ் வரல இப்போ இதய துடிப்பும் நார்மலா இருக்கு இப்போதைக்கு உள்ள போக முடியாது கண்ணாடி வழியே குழந்தைய பாருங்க இன்னைக்கு மாலை உள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்றவர் பெற்றோர் முகங்கள் இன்னும் தெளியாததை கண்டு பயப்படாதீங்க இனிமேல் குழந்தைக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று உறுதியான குரலில் சொல்ல நாள் வரும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் குழந்தையை கண்ணாடி வழியே பார்த்து விட்டு வந்தவர்கள் மனம் இன்னமும் கடந்த இரண்டு மணி நேரங்கள் தந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளவில்லை குழந்தையை பார்த்து விட்டு வந்ததும் பிரீத்தி மருத்துவமனை வளாகத்தில் இருந்த விநாயகர் சிலைக்கு முன்பு நின்று நன்றியுடன் கண்ணீர் உகுக்க அதுவரை இருந்த பயம் எல்லாம் போய் பாரதியும் தெளிர்ந்திருந்தாள் பிரீத்தியோடு சேர்ந்து தானும் கடவுளுக்கு நன்றி உரைத்து விட்டு தோழியின் கரம் பற்றி போதும் இனிமேல் அழக்கூடாது டாக்டர் தான் இனிமேல் பயப்பட தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாருல்ல சாயந்தரம் ஜனனிய பார்க்கும் போது இப்படி அழுது வடிஞ்சுகிட்டு இருந்தா குழந்தையே திட்டுவா காலையில என்ன கிண்டல் செஞ்சது நினைவு இருக்குல்ல என்று கண்டிப்புடன் சொல்லிவிட்டு அவளை கேன்டீனுக்கு அழைத்து சென்றார் சாப்பிட்டோம் என்று பெயர் செய்து விட்டு பிரீத்தியும் தனாவும் சென்று விட தமிழ் பாரதியே பார்த்த வண்ணம் இருந்தான் என்ன தமிழ் என்று புரியாமல் கேட்டவளிடம் கொஞ்ச நேரத்துல எப்படி பயமுறுத்திட்டீங்க தெரியுமா என்றவனை குழப்பத்துடன் பார்த்து நான் நான் என்ன செஞ்சேன் என்று வினவினான் குழந்த பிழக்கணும் என்றுதான் எல்லாரும் வேண்டிட்டு இருந்தான் ஆனா உங்க வேண்டுதல் என்றவன் குரல் அவனையும் அறியாமல் லேசாக நடுங்கியது ஓ அத சொல்றீங்களா அப்போ உண்மையிலேயே எனக்கு அப்படித்தான் தோணுச்சு தமிழ் அப்போ பிரீத்தியும் ஜனனியும் மட்டும்தான் என் மனசுல இருந்தாங்க பாரதி சொன்னதும் அவள் தன்னை பற்றி நினைக்கவே இல்லையே என்ற வருத்தம் தோன்ற முட்டால் நீதான் அவளை காதலிக்கிறாய் இன்னும் நீ அதை சொல்ல கூட இல்லை அதற்குள் உன்னை பற்றி அவள் நினைக்கவில்லை என்று வருத்தம் வேறா என்று மனசாட்சி குத்தி காட்டியது வேண்டும்போது கூட எதிர்மறையா எதுக்கு வேண்டணும் பாரதி என்றவன் குரலில் ஆதங்கம் ஒழிக்க சரிப்பா அப்ப தோன்றினத வேண்டிட்டேன் இனிமேல் அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் சரியா என்று தமிழை சமாதானம் செய்தவளிடம் 
தனது காதலை சொல்லிவிடலாமா என்று தமிழுக்கு தோன்றியது வேண்டாம் இப்போதுதான் கொஞ்சம் தெளிந்திருக்கிறாள் இப்போது எதையும் சொல்லி குழப்ப வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்தான் காதலை சொன்னதும் அவள் உடனே ஒப்புக்கொண்டு விடுவாள் என்று தமிழ் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கொண்டு விடுவாள் என்று அவன் உள்மனம் நம்பியது கடினமான நேரத்தில் அவள் தன் அருகாமையை தேடியதும் அந்த நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தியது அவனது நம்பிக்கை பொய்த்து போய்விடும் என்று அவன் கனவிலும் நினைக்கவில்லை ஆனால் அதுதான் நடந்தது அத்தியாயம் பத்து ஜனனி சிகிச்சை முடிந்து ஒரு வாரம் மருத்துவமனையில் இருந்துவிட்டு நல்லபடியாக வீட்டுக்கு வந்து மேலும் இரண்டு வாரங்கள் ஆகியிருந்தன அடுத்த ஒரு மாதத்துக்கு கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி இருந்தனர் அதன் பிறகு அவளை பள்ளிக்கு அனுப்பலாம் என்று மருத்துவர்கள் சொல்லிவிட தனாவுக்கும் பிரீத்திக்கும் அப்போதுதான் நிம்மதியாக மூச்சுவிட முடிந்தது தன் மனம் பாரதியை விரும்புகிறது என்று தெளிவாக அறிந்த பிறகு பாரதியிடம் எப்போதும் போல் இயல்பாக பேசி பழகுவது தமிழுக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது இதை எல்லாம் அறியாத பாரதி ஜனனி குணமடைவதில் இருந்து பெரும் மகிழ்ச்சியில் இருந்தாள் இங்கே வந்த பிறகு அவள் பழைய விஷயங்கள் எதை பற்றியும் எண்ணாமல் சந்தோஷமாக இருக்கிறாள் என்றால் அதற்கு முக்கிய காரணம் ஜனனி தான் ஜனனியின் அருகாமை அவளுக்கு வார்த்தையில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஆறுதலை தந்திருந்தது எதிர்பார்ப்பில்லாத கள்ளமில்லாத அன்பு குழந்தைகளிடம் மட்டுமே சாத்தியம் என்பதை அவள் ஜனனியிடம் உணர்ந்திருந்தாள் ஜனனியின் அருகாமை ஆறுதல் தந்த போதும் மனதின் ஓர் ஓரம் அவளது ஆரோக்கியம் பற்றிய கவலை அறித்து கொண்டேதான் இருக்கும் இப்போது அந்த கவலை முற்றிலும் அகன்றுவிட முன்னை விட அதிகமாய் ஜனனியின் அருகில் இருக்கும் நேரம் அவளுக்கு மகிழ்ச்சி தந்தது ஓரளவு எழுந்து உட்கார முயன்றாலும் நடந்திருப்பது பெரிய அறுவை சிகிச்சை என்பதால் பெரும்பாலும் குழந்தை படுக்கையிலேயே இருக்க வேண்டி இருந்தது பிரீத்தி வேலையில் இருந்து நீண்ட விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு குழந்தையை பார்த்து கொண்டாலும் தனக்கு பிடித்த கதைகள் சொல்லும் தனக்கு இணையாக குழந்தையாய் மாறி விளையாடும் பாரதியுடன் நேரம் செலவழிப்பதில் ஜனனி ஆர்வமாய் இருந்தாள் பாரதியும் ஜனனியுடன் இருக்கும் நேரத்தை அதிகரிக்க எண்ணி கல்லூரி நேரம் முடிந்து தமிழுடன் செல்லும் மாலை வகுப்புகளுக்கு தற்காலிகமாக விடுமுறை எடுத்திருந்தாள் பாரதி ஜனனியுடன் நேரம் செலவு செய்வது ஒரு பக்கம் அதிகரித்திருக்க தமிழோ அவளுடனான தன் நேரம் குறைந்ததில் தவித்து கொண்டு இருந்தான் கல்லூரியில் தினமும் சந்தித்து கொண்டாலும் தனது காதலை சொல்வதற்காக அவன் எதிர்பார்த்திருந்த தனிமையான சந்தர்ப்பம் அவனுக்கு வாய்க்கவே இல்லை மாலை வகுப்புகளுக்கு வந்தால் அந்த நேரம் கிட்டியிருக்கும் இப்போது பாரதி மாலை வகுப்புகளுக்கு வராததால் அவளிடம் தனிமையில் பேசும் நேரம் குறைந்து போக அவன் தவித்து போனான் குழந்தை ஜனனியை பார்க்க போகும் போது பாரதி குழந்தையுடன் கொஞ்சுவதை காணும் போதெல்லாம் தன் காதலை உணர்ந்த அன்று தோன்றிய எண்ணம் மீண்டும் மீண்டும் தோன்ற அவனது தவிப்பு அதிகரித்து கொண்டே இருந்தது அவனது காதலை சொல்வதற்கான சந்தர்ப்பமும் ஒரு நாள் அவனுக்கு கிட்டியது தனாவும் பிரீத்தியும் ஜனனியை மருத்துவரிடம் செக்அப் அழைத்து போகவிருப்பதை பாரதி மூலம் அறிந்தவன் அன்று பாரதியை தனிமையில் சந்திக்க முடிவு செய்தான் பாரதி அவனிடம் பிஹெச்டி சம்பந்தமாக கேட்டிருந்த சில புத்தகங்களை எடுத்து கொண்டு அவளை பார்க்க கிளம்பியவன் அவளை கைபேசியில் அழைத்தான் சொல்லுங்க தமிழ் எங்க இருக்கீங்க பாரதி பிரீத்தியும் தனானாவும் ஜனனி கூட்டிட்டு செக்அப் போயிருக்காங்க வீட்டுல தனியா இருக்க போர் அடிச்சதால இங்க அப்பார்ட்மெண்ட் பார்க் போகலாம்னு கிளம்பிட்டு இருக்கேன் ஓ ஓகே நீங்க கேட்ட புத்தகங்கள் எடுத்துட்டு வரேன் அதான் கேட்டேன் அது நாளைக்கு காலேஜ்ல வாங்கிக்கிறேனே தமிழ் உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் சிரமம் எல்லாம் இல்ல அங்க ஒரு வேலையா வரேன் அதான் உங்க கிட்ட கொடுத்துடலாம்னு சரி ஓகே பார்க்க வந்துடுங்க என்று சொல்லி பாரதி அழைப்பை துண்டிக்க இன்று காதலை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டாலும் கூடவே இடம் புரியாத தயக்கமும் இருக்க தமிழ் பாரதியை சந்திக்க வந்தான் இவனை கண்டதும் வாங்க தமிழ் இந்தாங்க ஸ்பீச் எடுத்துக்கோங்க என்று புன்னகையுடன் இனிப்பை நீட்டியவளை இமைக்காமல் பார்த்தவனுக்கு ரொம்ப நல்ல சகனம் என்று தோன்ற புன்னகை விரிய இனிப்பை பெற்று கொண்டவன் என்ன விசேஷம் பாரதி என்று விசாரித்தான் பெருசா எதுவும் இல்ல ஜனனி இனிப்பு கேட்டால் என்று அவளுக்கு பிடிச்ச கேசரி செய்த நீங்க வாரேன் என்று சொன்னதும் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்தேன் என்றவளிடம் தான் எடுத்து வந்த புத்தகங்களை கொடுத்தான் இந்த ஒன்றரை மாசமா பிஹெச்டி சம்பந்தமா எதுவுமே செய்யல தமிழ் இனிமேல் கொஞ்சம் அதையும் கவனிக்கணும் என்றவள் கேசரி எப்படி இருக்கு என்று கேட்க ரொம்ப அருமையா இருக்கு நீங்க செய்தது நல்லா இல்லாமல் இருக்குமா என்றவன் ரசித்து உண்பதை கண்டு சந்தோஷம் அடைந்தாலும் ரொம்ப ஐஸ் வைக்காதீங்க தமிழ் எனக்கு ஏற்கனவே கோல்டு வர்ற மாதிரி இருக்கு என்று கேலி பேசியவள் பார்வை அங்கே விளையாடி கொண்டிருந்த இரண்டு வயதிருக்க கூடிய ஒரு குழந்தையின் மேல் ரசனையுடன் பதிந்தது 
தூக்க முடியாமல் ஒரு பெரிய பந்தை தூக்கி கொண்டு தர சொல்லி வேண்டிய தன் அண்ணனிடம் தராமல் தையா தக்கா என்று ஓடி போக்கு காட்டி கொண்டிருந்த குழந்தையை ரசித்துக் கொண்டிருந்த பாரதியை கண்டு உங்களுக்கு குழந்தைகள் என்றால் ரொம்ப பிடிக்குமோ பாரதி என்றவனிடம் உம் குழந்தைகள்னா யாருக்குதான் பிடிக்காது என்றாள் அது சரிதான் என்று ஒத்துக்கொண்டவன் எனக்கும் குழந்தைகள் என்றால் பிடிக்கும் இப்பவெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குது அதுவும் நமக்கே நமக்கென்று ஒரு குழந்தை இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று ஆசை தோன்றுகிற அளவுக்கு பிடிக்குது என்று கண்களில் கனவு மிதக்க சொல்ல சடார் என்று குழந்தையிடம் இருந்த பார்வையை திருப்பி தமிழை கண்ட பாரதி ஹே தமிழ் என்ன சொல்றீங்க என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டுவிட்டு ஓ சாருக்கு கல்யாண ஆசை வந்துருச்சா என்று புன்னகையுடன் வினவினான் ஆமோதிப்பாக தலையாட்டியவன் ஆமாம் பாரதி கல்யாணம் குடும்பம் என்ற சிந்தனையே இல்லாமல் இருந்த எனக்கு இப்போ கல்யாண ஆசை வந்துருச்சு எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் வேணும்ன்ற ஆசை வந்துருச்சு என்று முகம் வளர சொன்னவன் அதுக்கு காரணம் நீங்க தான் பாரதி என்று பாரதியை திகைக்க வைத்தான் உங்களோட பழக்க பிறகுதான் கல்யாணம் குழந்தை என்ற ஆசை எல்லாம் வந்திருக்கு உங்களை போலவே ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்ன்ற ஆசையா இருக்கு எப்பவும் உங்க கூடவே இருக்கணும் போல இருக்கு இப்படி எல்லாம் தோன்றுவதற்கு பேரு தான் காதல்னா நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் பாரதி என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதிப்பீங்களா தமிழ் செல்வன் எந்த தடுமாற்றமும் இன்றி அவளை நேர் பார்வை பார்த்து தன் மனதில் இருப்பதை வெளியிட்டதும் அதை சற்றும் எதிர்பாராத பாரதி அதிர்ச்சியில் திகைத்து நின்றாள் அத்தியாயம் பதினொன்று ஆயிற்று தமிழ் செல்வன் பாரதியிடம் தன் மனதில் இருப்பதை சொல்லி ஒரு வாரம் ஆயிற்று என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதமா என்று கேட்டதுக்கு அவள் அதிர்ச்சி அடைந்ததில் தமிழுக்கு ஆச்சரியமே இல்லை அவள் ஒன்றும் பேசாமல் கிளம்பி போனதும் ஒரு பக்கம் ஏமாற்றமாக இருந்தாலும் அவனால் அவளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஏனெனில் தன்னிடம் அவள் நட்பாக மட்டுமே பழகுகிறாள் என்பது அவனுக்கு தெரிந்ததுதான் அவனுக்கு காதல் வந்த பிறகு அவளுக்கும் அந்த மாதிரி ஏதேனும் தடுமாற்றம் இருக்கிறதா என்பதை அறிய அவளை கூர்ந்து கவனித்தவனுக்கு பாரதியின் மனதில் எந்த சலனமும் இல்லை என்பது தெல்ல தெளிவாக புரிந்தே இருந்தது அதனால் அவளுடைய அதிர்ச்சி அவனை பாதிக்கவில்லை ஆனால் இந்த ஒரு வாரமாக அவள் தன்னை புறக்கணிப்பதுதான் அவனால் தாங்க இயலாததாக இருந்தது முடியும் முடியாது என்று எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அவனிடம் பேசுவதையே நிறுத்திவிட்டு இருந்தாள் அவள் அவனாக போய் பேசுவதற்கும் அவள் வாய்ப்பளிக்கவில்லை எப்போதும் அவள் கூட யாராவது இருந்து கொண்டே இருந்தனர் யோசித்து பார்த்தால் அப்படி இருக்கும்படி பாரதி பார்த்து கொண்டாள் என்று புலனாகியது இந்த ஒரு வாரமாக தமிழுக்கு பைத்தியம் பிடிப்பதை போல் இருந்தது இப்போது அவன் என்ன தவறாக கேட்டுவிட்டான் என்று அவனை புறக்கணிக்கிறாள் அவன் மனதில் இருந்த ஆசையை தானே வெளியிட்டான் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை என்று மறுப்பதும் அவளது உரிமை அதை செய்யாமல் இப்படி கண்ணாமூச்சி ஆடுவது ஏன் என்ற கேள்வி எழும்போதே முடியும் முடியாது என்று சொல்வது அவளது உரிமையா அவள் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டால் பரவாயில்லையா என்று மனசாட்சி இரக்கமில்லாமல் கேள்வி கேட்க அவன் விதிர் விதிர்த்து போனான் இல்லை பாரதி அப்படி சொல்ல மாட்டான் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டவனிடம் சொல்ல மாட்டாளா இல்லை அப்படி சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் உனக்கு இல்லையா என்ற கேள்வி கேட்ட மனசாட்சியை நீ கொஞ்சம் அமைதியா இரு ஏற்கனவே அரண்டு போயிருப்பவனை இன்னும் பயம் காட்டிக்கொண்டு என்று கடிந்து கொண்டவனுக்கு பாரதியின் பதிலை தெரிந்து கொண்டாவிடில் மண்டையை வெடித்து விடும் என்று தோன்ற அலைபேசியில் பிரீத்தியை அழைத்தான் பிரீத்தி பாரதி ஏதாவது உங்ககிட்ட சொன்னாங்களா அவனது கேள்வி பிரீத்திக்கு குழப்பம் தர என்ன தமிழ் இப்படி கேக்குறீங்க என்ன விஷயம் என்று வினவ இல்ல என்னை பற்றி ஏதாவது சொன்னாங்களான்னு கேட்டேன் என்றவனிடம் இல்ல தமிழ் அவள் ஒரு வாரமாவே சரியா பேசுறது கூட கிடையாது ஏதோ யோசனையிலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கேட்டாலும் ஒண்ணுமில்லன்னு சொல்லி மழுப்புறா என்றாள் பிரீத்தி என்ன ஆச்சு உங்களுக்குல ஏதாவது சண்டையா கவலையுடன் விசாரித்தான் இல்ல பிரீத்தி அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் கேன்டீன் வரீங்களா என்று வேண்டுகோள் வைத்தான் குழந்தை பள்ளிக்கு செல்ல துவங்கி இருப்பதால் பிரீத்தியும் நான்கு நாட்களாக கல்லூரி வர துவங்கி இருந்தாள் உம் இப்ப ஃப்ரீ தான் அஞ்சு நிமிஷத்துல வரேன் என்றவள் கேன்டீனில் தனக்காக காத்திருந்த தமிழின் அருகில் வந்தாள் என்ன தமிழ் ஏதோ மூட் அவுட்ல இருக்கா சரி ஆகிடும்னு நினைச்சு நானும் அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் இருந்தேன் இப்ப பார்த்தா ஏதோ நடந்திருக்கு போல இருக்கே என்ன ஆச்சு அக்கறையுடன் பிரீத்தி விசாரிக்க பாரதி கிட்ட என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க சொல்லி கேட்டேன் என்று தமிழ் நேரடியாகவே விஷயத்தை போட்டு உடைக்க பாரதிக்கு சற்றும் குறையாத அளவுக்கு பிரீத்தியும் அதிர்ச்சி அடைந்தாள் என்னங்க நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டே தேவலை என்ற அளவுக்கு அதிர்ச்சி ஆகுறீங்க 
கேலியாக கேட்க முயன்றாலும் தமிழின் குரலில் கவலை தெரிய இல்ல திடீர்னு சொல்லவே அதிர்ச்சியா இருக்கு என்றவள் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு பாரதி பாரதி என்ன சொன்னா என்றவள் குரலிலும் ஆவல் தெரிந்தது எதுவும் சொல்லல நான் அப்படியே கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட பேசுறதே இல்ல பேசுறதுன்னு முகம் கூட பாக்குறது இல்ல தமிழின் குரலில் வருத்தம் அப்பட்டமாய் வெளிப்பட திடீர்னு கேட்டதுல அவளுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்காது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறாளோ என்னமோ என்று அவனுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் விதமாக பிரீத்தி பேச பிரீத்தி நான் பாரதி கிட்ட தனியா பேசணும் அதுக்கு எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா பிளீஸ் என்று வேண்டுகோள் வைத்தான் சரி இன்னைக்கு ஈவினிங் மரது மழை போறோம் நீங்களும் அங்க வந்துடுங்க என்று பிரீத்தியின் மனம் சந்தோஷத்தில் திளைத்தாலும் ஒரு பக்கம் பயமும் இருந்தது பாரதி மட்டும் தமிழின் காதலை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் தோழியின் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் திரும்பிவிடும் என்ற நம்பிக்கை இருந்த போதிலும் பாரதி ஒப்புக்கொள்வது ஒரு புறம் இருக்க பாரதியை பற்றி முழுவதும் அறிந்த பிறகு தமிழ் தன் எண்ணத்தில் நிலையாக இருப்பானா என்ற கேள்வியும் எழாமல் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் அந்த மருதமலை முருகனின் கையில் விட்டுவிடுவோம் என்ற எண்ணத்தோடு அன்றைய மாலைக்காக காத்திருக்க ஆரம்பித்தது அவளது உள்ளம் அன்று மாலை முருகனை தரிசிக்க காரில் பயணம் செய்த போது ஜனனி கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிக் கொண்டு வந்தாலும் பாரதி எப்போதும் போல் இல்லை என்று பிரீத்திக்கு புரிந்தது தனாவிடமும் பிரீத்தி விஷயத்தை சொல்லி இருக்க அன்று இருவரின் முக்கிய வேண்டுதலுமே தமிழும் பாரதியும் சேர வேண்டும் என்பதாகவே இருந்தது முருகனை தரிசித்து விட்டு வந்த பாரதி கோயில் பரிகாரத்தில் தமிழை கண்டதும் திகைத்து நின்றாள் பிரீத்தியும் தனாவும் விலகி போக அவர்களுக்கு விஷயம் தெரிந்து விட்டது என்பதை பாரதி உணர்ந்தாள் எதுவும் பேசாமல் அவள் எங்கோ பார்த்தபடி நிற்க பாரதி காலேஜ்லயும் உங்ககிட்ட பேச முடியல உண்மையா சொல்லணும்னா நீங்க எனக்கு பேச வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க என்று நேரடியாக பேச ஆரம்பித்த தமிழின் குரலில் லேசான குற்றச்சாட்டு இருந்தது பேசாமல் அவன் விடப்போவதில்லை என்று பாரதிக்கு புரிந்தது அவன் கேட்டதற்கான பதில் அவளிடம் தயாராகத்தான் இருந்தது ஆனால் நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன் என்று என்னை அவாய்ட் பண்றீங்க பாரதி என்ற தமிழின் கேள்வி அவளது சிந்தனையை கலைத்தது அவள் அமைதியாகவே இருக்க எனக்கு உங்களை பிடிச்சிருக்கு உங்களை கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அத வெளிப்படையா உங்ககிட்ட சொன்னது ஒரு தப்பா தவிப்போடு தமிழ் கேட்டதும் பாரதி வாயை திறந்தாள் நீங்க சொன்னது தப்பு இல்ல தமிழ் என்ற பாரதியின் வார்த்தைகளில் நொடியில் இறக்கையின்றி வானத்தில் பறந்தவன் ஆனால் தப்பான ஆள் கிட்ட சொல்லிட்டீங்க என்ற வார்த்தைகளில் தலைக்குப்புற விழுந்தவனாய் தள்ளாடினான் பாரதி நான் ஒன்னும் டீனேஜ் பையன் இல்ல பார்த்தவுடன் காதல் சொல்லிவிட எனக்கு முப்பத்தோரு வயசாகுது இதுவரை கல்யாணம் என்ற நினப்பு கூட எனக்கு வந்ததில்ல ஆனால் உங்களோட பழகிய பிறகுதான் என் மனசுக்குள் கல்யாணம் என்ற ஆசையே வந்திருக்கு குழந்தை குடும்பம் என்று என்னை ஆசைப்பட வைத்த ஒரே பெண் நீங்க தான் பாரதி சொல்லிக் கொண்டே வந்தவன் பாரதியின் கண்களில் தென்பட்ட வழியை கண்டு நிறுத்தினான் பாரதி என்னம்மா என்று கனிவுடன் அவன் வினவ அவனது அக்கறை அவளை இழக்கியது நொடியில் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டவள் இந்த ஒரு வாரம் உங்களை தவிக்க விட்டதுக்கு சாரி தமிழ் என் மௌனமே என் எதிர்மறையான பதில உங்களுக்கு உணர்த்திடும்னு நினைச்சேன் என்றவள் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு உங்களை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சம்மதிப்பாயா என்று கேட்டீங்கல்ல உங்கள் கேள்விக்கு என் பதில் முடியாது என்பதுதான் என்றாள் தமிழின் மனம் அவளது பதிலை ஏற்க முடியாமல் தவித்தது பாரதி உடனே சரி சொல்லணும்னு என்றில்ல நீங்க எவ்வளவு அவகாசம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் எதிர்மறையா எதுவும் சொல்லாதீங்க பாரதி நான் உங்க சம்மதத்துக்காக காத்திருப்பேன் காதல் கொண்ட தமிழின் மனம் அவள் ஏற்கனவே எதிர்மறை பதிலை சொல்லிவிட்டாள் என்பதை மறந்து மன்றாடியது நீங்க எவ்வளவு நாள் காத்திருந்தாலும் என் முடிவு மாறாது உறுதியாக வந்தது பாரதியின் குரல் அவள் குரலில் தெரிந்த உறுதி தமிழை ஒழுக்கியது காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா பாரதி வேதனையுடன் கேட்டான் காரணங்களும் விளக்கங்களும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்ல துடித்த அவளது இதழ்கள் அவனது கண்களில் தெரிந்த வேதனையில் இருக மூடின சொல்லாமல் தீரப்போவதில்லை என்று அவளது உள்மனம் சொல்ல நான் நான் ஏற்கனவே திருமணமானவள் தமிழ் என்று அவனது தலையில் இடியை இறக்கியவள் விவாகரத்தும் ஆனவா என்று சத்தமில்லாமல் அடுத்த குண்டையும் வீச தமிழ் உச்சகட்ட அதிர்ச்சியில் ஸ்தம்பித்து நின்றான் அத்தியாயம் பனிரெண்டு மருதமலையில் இருந்து திரும்பி வந்ததும் தன் அறையில் சென்று அடைந்து கொண்ட பாரதியை எண்ணி பிரீத்தியின் உள்ளம் தவித்து கொண்டு இருந்தது பாரதி வேகமாக படி இறங்கி செல்வதை கண்டதும் வேகமாக தமிழ் அருகில் வந்தவளுக்கு தமிழிடம் பாரதி விஷயத்தை சொல்லிவிட்டாள் என்பது அவன் அதிர்ச்சி பரவி இருந்த முகத்தில் இருந்தே தெரிந்துவிட 
பிரீத்தி அவனிடம் எதையும் கேட்கவில்லை அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்று கொண்டிருந்த தமிழிடம் தலை அசைத்து விடை பெற்றவள் பயணத்தின் போது கண்களை மூடிக்கொண்டே வந்த பாரதியையும் தொந்தரவு செய்யவில்லை பாரதி தமிழின் காதலை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாள் என்பது தெரிந்ததே என்றாலும் தமிழ் மேல் அவளுக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை இருந்தது கலைப்புடன் தங்கள் அறையின் உள்ளே நுழைந்தவள் உறங்கி கொண்டிருந்த ஜனனியை கட்டிலில் விட்டுவிட்டு தனாவின் தோளில் சாய்ந்து அமர்ந்தாள் என்னடா என்ன ஆச்சு பாரதி தமிழ் கிட்ட விஷயத்த சொல்லிட்டீங்களா ஆமா என்று தலையசைத்தவள் தமிழ் ரொம்ப அதிர்ச்சியாகிவிட்டார் ஆனாலும் எனக்கு தமிழ் மேல் நம்பிக்கை இருக்கு அவர் அவள் மனச மாற்றிடுவார் என்றவள் நிமிர்ந்து தன் கணவனின் முகம் பார்த்து பாரதிக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் தானதானா என்று கண்கள் பணிக்க வினவ கண்டிப்பா என்று மனைவிக்கு தைரியம் ஊட்டியதானா தமிழ் அவர் முடிவுல உறுதியா இருந்தால் பாரதியின் மனசை மாற்றுவதில் நாமும் நம்மளான முயற்சியை செய்வோம் என்று உறுதி அளித்தான் பாரதியின் மனம் களைத்து போயிருந்தது தமிழ் தன்னிடம் திருமணம் செய்ய சம்மதம் கேட்பான் என்று அவள் கனவிலும் நினைக்கவே இல்லை அவன் கேட்டபோது வெறும் அதிர்ச்சி தவிர வேறு ஒன்றுமே அவளுக்கு தோன்றவில்லை அதிர்ச்சி மறைந்த பிறகு அவளுக்கு முதலில் தோன்றியது வருத்தம்தான் இனிமேல் அவனோடான நட்பை இழக்க வேண்டி இருக்கும் என்ற எண்ணம் மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது நேரடியாக எதிர்மறையான பதில் சொல்லி அவனை வருத்துவதை விட அவனிடம் இருந்து விலகி இருந்தாலே அவன் தன் பதிலை அறிந்து கொள்வான் என்று எண்ணித்தான் அவள் அவனை புறக்கணித்தாள் தன் வாழ்வில் நடந்த கசப்பை தனக்குள்ளேயே புதைத்து விட்டு இத்தனை நாட்கள் இயல்பாக நடக்க பழகி இருந்தவளுக்கு தமிழிடம் தன்னை பற்றிய விவரம் சொன்ன பிறகு பழைய நினைவுகள் மனதில் பேயாட்டம் ஆடின மனதின் ஆழத்தில் நீர் பூத்த நெருப்பாக கணன்று கொண்டிருந்த காயம் இப்போது ஆவேசத்துடன் பெரும் ஜுவாலையாக எரிய துவங்கியது அதன் வெம்மை தாங்காமல் அவள் மனதோடு உடலும் சேர்ந்து தகித்தது வேகமாக குளியல் அறைக்குள் சென்று ஷவரை திறந்தவள் உடல் வடவடத்து சில்லிட்டு போகும் வரை நெடுநேரம் அப்படியே நின்றாள் ஒரு நிலைக்கு மேல் மயக்கம் வரும் போல் இருக்க வெகு பிரயத்தனப்பட்டு படுக்கைக்கு வந்து படுத்தவள் நனைந்த உடையை மாற்றவும் சக்தியின்றி அப்படியே கண்ணையர்ந்தாள் காலை வெகு நேரமாகியும் பாரதி எழுந்து வராததை கண்டு கலக்கமுற்ற பிரீத்தி பாரதியின் அரைக்கதவை தட்டினாள் வெகு நேரம் கதவு திறக்கப்படாமலே இருக்க அவளை பயம் தொற்றிக்கொண்டது வேகமாக தங்கள் அறைக்கு வந்தவள் தனா பாரதி கதவை திறக்க மாட்டேங்கிறா எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்று பதற பிரீத்தி காம்டவுன் இரு என்ன ஆச்சுன்னு பாக்கலாம் தனாவும் வந்து கதவை படப்படவென தட்ட அரை கதவு திறந்த பாடு இல்லை தனா பாரதி பாரதி ஏதாவது செஞ்சிட்டு இருப்பாளோ எனக்கு பயமா இருக்கு என்று பிரீத்தியின் குரல் நடுங்கியது பிரீத்தி என்ன இது குழந்த மாதிரி பாரதி ரொம்ப தைரியமான பொண்ணு நீ கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இரு என்றவன் டூல் பாக்ஸை எடுத்து வந்து கதவின் தாளை நீக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட அடுத்த ஐந்தே நிமிடத்தில் கதவு திறக்கப்பட்டது தனாவை தள்ளி கொண்டு உள்ளே வந்த பிரீத்தி சுய நினைவின்றி படுக்கையில் இருந்த பாரதியை கண்டதும் அதிர்ந்து போனாள் பாரதி பாரதி என்று பாரதியை தொட்டு எழுப்ப முயன்றவளின் கரம் நெருப்பை தொட்டதை போல் தகித்தது உடம்பு நெருப்பா கொதிக்குது தனா என்று பிரீத்தி சொன்னதுமே தனா வேகமாக சென்று தங்கள் எது பிளாட்டில் அருகில் இருந்த மருத்துவரை அழைக்க போனார் பாரதியை பரிசோதித்த மருத்துவர் ஹெவி ஃபீவர் ஒரு ஊசி போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள டெம்பரேச்சர் குறையணும் குறையல என்றால் அட்மிட் செய்ய வேண்டியிருக்கும் எழுந்தாங்கன்னா ரொம்ப லைட் டயட் கொடுங்க சாப்பிட்ட பிறகு இந்த மாத்திரங்களை கொடுங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் என்று சொல்லி கிளம்பிவிட ஜனனி அறைக்குள் நுழைந்தார் என்ன ஆச்சுமா ஏன் ஆன்டி படுத்துட்டு இருக்காங்க ஆன்டிக்கு ஃபீவர் டாக்கண்ணம்மா இன்னைக்கு அப்பா தான் பாப்பாவை கிளப்பி ஸ்கூலுக்கு கொண்டு விடுவாங்க சமத்த கிளம்பணும் என்ற தாயிடம் நான் வேணா கூட இருந்து ஆன்டிய பாத்துக்குவாமா எப்போதும் தன்னுடன் சிரித்த முகமாக விளையாடும் ஆன்டி சோர்வாக படுத்திருப்பதை கண்டு வருத்தத்துடன் ஜனனி வினவ இல்லடா செல்லும் ஆன்டி நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் என்று டாக்டர் சொல்லி இருக்காரு அதனால நீங்க கிளம்புங்க அம்மா ஆன்டிய பாத்துக்கிற சரியா என்ற பிரீத்தி காலை உணவை தயாரித்து குழந்தையை அனுப்பிவிட்டு வரும் வரையிலும் பாரதி கண்பிழிக்கவே இல்லை தனக்கும் பாரதிக்கும் கல்லூரியில் விடுப்பு சொல்லிவிட்டு பாரதியின் படுக்கை அருகே இருக்கை போட்டு அமர்ந்தவளுக்கு தோழியை பற்றிய அக்கறையில் கண்கள் கலங்கின நேற்று தமிழிடம் பேசிய பிறகு பாரதி பழையதையெல்லாம் போட்டு குழப்பி இருக்கிறாள் என்று புரிந்தது அவளை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்றெண்ணி தனிமையில் விட்டது தவறோ என்று தோன்ற குற்ற உணர்வுடன் தோழியை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் பாரதியிடம் இருந்து ஏதோ முனகள் எழவே கூர்ந்து கவனித்தாள் சாரி தமிழ் சாரி 
என்று பாரதி புலம்புவதை கேட்டதும் பாரதியின் மனதிலும் தமிழுக்கென்று ஒரு இடம் இருப்பதை உணர்ந்த பிரீத்திக்கு அந்த நேரத்திலும் மனதின் ஓரத்தில் சந்தோஷம் எழுந்தது அங்கே பாரதி உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்க தமிழோ பாரதியை பற்றிய எண்ணத்தில் மூழ்கி இருந்தான் நேற்று பாரதி அவளை பற்றி சொன்னதும் அவனுக்கு முதலில் ஏற்பட்ட உணர்வு அதிர்ச்சிதான் எப்படி மருதுமலையில் இருந்து தன் இருப்பிடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் என்று அவனுக்கே தெரியவில்லை ரவி விவகாரத்தில் விவாகரத்தான பெண்களுக்கு சமுதாயத்தில் மரியாதை கிடைப்பதில்லை என்று சொன்னாலே அன்று கூட தன் இனத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு நடக்கும் பாதிப்புக்கு குரல் கொடுத்தாள் என்று நினைத்தானே தவிர அவளே பாதிக்கப்பட்டவள் என்று அவன் நினைக்கவே இல்லையே என்ன என்ன பேச்சை கேட்க நேர்ந்ததோ என் பாரதிக்கு என்று அவளுக்காக வேதனை பட்டவன் அதிகாலையில் தான் தன்னையும் மீறி கண்ணையர்தான் காலையில் கல்லூரி செல்ல தோன்றவில்லை ஒரு பக்கம் பாரதியை பார்க்க வேண்டும் என்ற தவிப்பு இன்னொரு பக்கம் அவளது மனக்காயத்தை தூண்டிவிட்டு விட்டோமோ என்ற குற்ற உணர்வு நேற்று கூட கண்ணில் வழியோடு பார்த்தானே கண்ணை மூடி அமர்ந்தவனுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பாரதியின் கண்ணில் தெரிந்த வழியே மனக்கண்ணில் தோன்ற அந்த வழியை துடை தெரிந்தாக வேண்டும் என்ற வெறியே பிறந்தது ஆனால் அவளை எந்த விதத்திலும் காயப்படுத்தாமல் தன் காதலை கொண்டே அவளை திருமணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே அந்த நாளை கடத்தியவன் அடுத்த நாள் கல்லூரி வந்ததும் பாரதியை காணாமல் தவித்தான் பதினோரு மணி போல் பாரதி கண்களை திறந்தாள் அவள் விழித்ததுமே பல்விளக்க உதவி செய்து தயாரித்து வைத்திருந்த கஞ்சியை எடுத்து வந்து அவளுக்கு புகட்டிய பிரீத்தி மாத்திரையை கொடுக்க மௌனமாக அதை போட்டு கொண்டவள் காலேஜ் போலையா என்று வினவினாள் ஒத்த வாங்குவ காலையில எழுந்துக்காம எல்லாரையும் பயமுறுத்திட்டு காலேஜ் போகலையான்னு சாதாரணமா கேக்குறத பாரு ஃப்ரெண்டுன்னு ஒருத்தி நான் எதுக்கு தண்டத்துக்கு இருக்கேன் எல்லாத்தையும் தனியா போட்டு குழப்பிருக்கணுமா எவ்வளவு நேரம் ஷவர்ல நின்ன என்று அதட்டியவள் அடுத்த நிமிடமே ஏண்டா ஏன் இப்படி பலசையெல்லாம் நினைச்சு உடம்ப கெடுத்துக்கிற என்று ஆதங்கப்பட்டாள் அதற்கு பதில் எதுவும் சொல்லாமல் சாரிப்பா இப்பதான் நீ காலேஜ் போக ஆரம்பிச்ச என்னால லீவ் போட வேண்டியதாயிடுச்சு என்று பாரதி கவலைப்பட உடம்பு சரியில்லேன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் பட்டுன்னு ஒண்ணு போட்டுடுவேன் என்று கோபப்பட்ட பிரீத்தி மாத்திர சாப்பிட்டல்ல படுத்து ரெஸ்டெடு என்று அதட்ட பாரதியும் சோர்வுடன் விழிகளை மூடினாள் மென்மையாக அவளது நெற்றியை வருடிய பிரீத்தி அமைதியா படுத்து தூங்கு எதை பற்றி யோசிக்காதே என்று மென்மையாக சொல்ல பாரதியும் சோர்வில் உறங்கி போனாள் மாலை மறுபடியும் அந்த பாரதியை பரிசோதித்த மருத்துவர் நல்ல வேலை ஃபீவர் குறைஞ்சிருக்கு இன்னொரு ரெண்டு நாள் நல்லா ரெஸ்டெடுங்க இந்த மாத்திரங்களை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பு அடுத்த நாள் பாரதியும் கல்லூரிக்கு கிளம்ப தயாரானாள் பாரதி என டென்ஷன் செய்யாத இன்னும் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் என்று டாக்டர் சொல்லி இருக்கார் இந்த ஒரு நாளிலேயே ஒரு மாசம் பெட்ல இருந்த மாதிரி இருக்க போர் அடிக்கும் பிரீத்தி எனக்காக நீ வேற வீட்டுல இருக்க வேண்டியதா இருக்கு அது பரவாயில்ல இப்ப நீ வந்தாலும் உன்னால நின்று பாடம் எடுக்க முடியாது அவ்வளவு டயர்டா இருக்க அதனால நான் சொல்ற பேச்ச கேட்டு ஒழுங்கா ரெஸ்ட் எடு இல்லனா ஜனனி கிட்ட சொல்லிடுவேன் என்று பயமுறுத்த ஜனனியும் அப்போதுதான் வந்தவள் ஆன்டி அம்மா சொல்ற மாதிரி நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க இல்லைன்னா டாக்டர் கிட்ட சொல்லி பெரிய ஊசி போட்டு சொல்லிடுவேன் என்று அவள் பங்குக்கு பயமுறுத்தினாள் வேண்டாண்டா செல்லாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆன்டி ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் என்று பாரதி சொன்ன பிறகே ஜனனி பள்ளிக்கு கிளம்ப பாரதிக்கு அந்த சோர்விலும் குழந்தை பயமுறுத்திய விதத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது கொஞ்ச நேரம் அவள் படுத்து எழுந்த பிறகு பிரீத்தியும் அவளுடன் வந்து இயல்பாக பேசிக்கொண்டு இருந்தாள் தோழியிடம் பேசிக்கொண்டு இருந்தாலுமே பாரதியின் மனதில் தமிழை பற்றிய எண்ணம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தது அவள் சொன்ன விஷயம் நிச்சயம் அவனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்கும் இனி என்ன செய்வான் திருமணம் பற்றி இனிமேல் பேச மாட்டான் என்று எண்ணும் போதே மனம் சோர்ந்து போக அவளுக்கு அது அதிர்ச்சியாக இருந்தது அவன் இனிமேல் திருமணம் பற்றி பேசக்கூடாது என்று எண்ணித்தானே அன்று தன்னை பற்றிய உண்மையை அவனிடம் சொன்னான் இப்போது எதற்கு அவன் திருமணம் பற்றி பேச மாட்டான் என்ற எண்ணம் வருத்தம் அளிக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி எழுந்தது தமிழ் அவளுக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் இப்போது அவனுடைய நட்பையும் இழக்க வேண்டியிருக்குமோ என்றுதான் வருத்தம் என்று தனக்குத்தானே சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டாலும் அவளது உள்மனம் அதை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தது வேறு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் யோசிக்க யோசிக்க தலைவலிப்பது போல் இருந்தது அப்போது போட வேண்டிய மாத்திரை விழுங்கியவள் உறங்க முயன்று தற்காலிகமாக தன் ஆராய்ச்சிக்கு தடை போட்டாள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே பாரதி யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட பிரீத்திக்கு அவள் தமிழை பற்றி யோசிக்கிறாள் என்று புரிந்தது பாரதியை பற்றி தெரிந்த பிறகு தமிழ் எப்படி நடந்து கொள்வான் என்பதுதான் பிரீத்திக்கும் ஒரே யோசனையாக இருந்தது 
தமிழ் நல்ல மனிதன் என்பது தெரிந்ததுதான் என்றாலும் இந்த விஷயத்தில் அவனது நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்று அவளால் கணிக்க இயலவில்லை இரண்டு நாட்களாக பாரதி கல்லூரி செல்லவில்லை என்றதும் தமிழிடம் இருந்து அழைப்பு வரும் என்று அவள் எதிர்பார்த்திருக்க அவன் அழைக்காதது அவளுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது பாரதியின் வாழ்க்கையில் மீண்டும் மகிழ்ச்சி வரும் என்று எதிர்பார்ப்பு பொய்யாகி விடுமோ என்று அவளது மனம் கவலையில் ஆழ துவங்கிய நேரம் அவளது கைபேசி அழைத்தது தமிழ்தான் வேகமாக அழைப்பை எடுத்தவளிடம் பிரீத்தி என்னாச்சு நீங்களும் பாரதியும் இன்னைக்கு காலேஜ் வரல நேற்றும் வரல என்று சொன்னாங்க என்று தமிழ் விசாரிக்க ஏன் நீங்களும் நேற்று வரலையா என்று இவள் பதிலுக்கு விசாரிக்க ஆமா அதை விடுங்க என்னாச்சு பாரதி பாரதி நல்லா இருக்கீங்க தானே என்றான் அவனது குரலில் இருந்த கவலை சந்தோஷத்தை தர இல்ல ரெண்டு நாளா அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று பிரீத்தி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஏ என்ன திடீர்னு என்னாச்சு என்று தமிழ் பதற அவனது பதட்டத்துக்கு எதிர்மாறாக பிரீத்திக்கு புன்னகை மலர்ந்தது ஹெவி ஃபீவர் இப்ப பரவாயில்ல ரெண்டு நாள் டாக்டர் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லி இருந்ததால லீவ்ல இருக்கா நாள மறுநாள் காலேஜ்க்கு வந்துடுவா பிரீத்தி சொன்னதும் அந்த கணமே பாரதியை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றிய தவிப்பை முயன்று கட்டுப்படுத்தியவன் பாரதிய நல்லா பாத்துக்கோங்க பிரீத்தி என்று வேண்டுகோள் வைத்தான் என் ஃப்ரெண்ட நல்லா பாத்துக்க சொல்லி நீங்க சொல்றீங்களா என்று பிரீத்தி கேள்வியாக வினவ என் வருங்கால மனைவிய நல்லா பாத்துக்க சொல்லி நான் சொல்லாம வேற யார் சொல்லுவாங்க என்று தமிழின் குரலிலும் கேள்வி இருந்தது தமிழ் அப்படி சொன்னதும் பிரீத்தி வாயடைத்து போனார் பிரீத்தி என்னாச்சு லைன்ல இருக்கீங்களா உம் இருக்கேன் தமிழ் நீங்க இப்ப சொன்னது உண்மைதானே இந்த தமிழ் உண்மையை தவிர வேற எதுவும் பேச மாட்டான் என்று உங்களுக்கு தான் தெரியுமே பிரீத்தி தமிழ் கேள்வி பேச்சு வேண்டாம் நான் சீரியஸா கேக்குறேன் நானும் சீரியஸா தான் சொல்றேன் என்று தமிழ் குரல் உறுதியாக ஒழித்தது சிறிது நேரம் அமைதியா இருந்த பிரீத்தி தமிழ் அவளுடைய கல்யாணம் முறிந்ததுக்கு என்று ஆரம்பிக்க பிளீஸ் பிரீத்தி எனக்கு எதுவும் தெரிய வேணாம் காரணம் எதுவா இருந்தாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை எனக்கு கல்யாணம் என்று ஒன்று நடந்ததுன்னா அது பாரதியோட மட்டும்தான் இந்த முடிவு என்னைக்கும் எதுக்கும் மாறாது என்று தமிழின் உறுதியான வார்த்தைகள் பிரீத்திக்கு எல்லை இல்லா மகிழ்வை தந்தது நான் காரணம் சொல்ல வரல தமிழ் அதை பாரதி தான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அவள் வாழ்க்கையில் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இருக்கா தமிழ் அதனாலதான் உங்ககிட்ட திரும்ப திரும்ப கேட்டேன் தப்பா நினைக்காதீங்க நீங்க பாரதி மேல வச்சிருக்கிற அக்கறை எனக்கும் தெரியும் பிரீத்தி அவங்க மனச மாற்றி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்கணும் என்றால் அவங்க மனசுல எனக்குன்னு ஒரு இடம் இருந்தால்தான் அது சுலபமா இருக்கும் என்று சொல்லி கொண்டு வந்தவனை இடைமறித்து அத பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க தமிழ் ஜனனிக்கு அப்புறம் அவள் மனதை விட்டு சிரிக்கிறது உங்க கூட இருக்கும் போதுதான் தமிழ் இத நான் ஏற்கனவே கவனிச்சிருக்கேன் ஜனனி விஷயத்தால அத பற்றி அதிகம் யோசிக்க முடியாம போயிடுச்சு நேற்று கூட ஜுர மயக்கத்துல இருந்தாலும் தமிழ் தமிழ் என்று உங்க பேரை சொல்லித்தான் அனுத்திட்டே இருந்தா தெரியுமா பிரீத்தி நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக பேச தமிழ் மனதிலும் பாரதியின் மனதை மாற்றி விடுவோம் என்ற நம்பிக்கை பிறந்தது ஆனா தமிழ் இத அவளே உணர்ந்தாளா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியாது அவளுக்கு அவளை உணர வைக்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு என்று பிரீத்தி சொல்ல உணர வைக்கிறேன் அவளை திருமணத்துக்கு சம்மதிக்கவும் வைக்கிறேன் என்று தமிழ் செல்வன் தனக்குள் சபதம் எடுத்து கொண்டான் இரண்டு நாட்கள் ஓய்வெடுத்து விட்டு கல்லூரிக்கு சென்ற பாரதியின் மனதை தமிழ் இனிமேல் தன்னிடம் எப்படி நடந்து கொள்வான் என்ற யோசனை மட்டுமே ஆக்கிரமித்து இருந்தது அவளது யோசனையின் நாயகனே எதிரே வரவும் என்ன பேசுவதென்று புரியாமல் அவள் தவிக்க அவனோ ஹாய் பாரதி எப்படி இருக்கீங்க என்ன மூன்று நாளா காலேஜ் பக்கம் காணவே இல்லை என்று குசலம் விசாரித்தான் விசித்திரமாக அவனை நோக்கியவளுக்கு இவனுக்கு என்ன மறதி நோயா என்று தோன்றியது ஹே பாரதி பதில் சொல்லாமல் என்ன அப்படி பாக்குறீங்க என்றான் அவன் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதான் என்றவள் கிளாஸ் இருக்கு என்று வேகமாக அங்கிருந்து நகர அவளது வியப்பும் குழப்பமும் புன்னகை தர தமிழ் மனதுக்குள் விசிலடித்தபடி அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அடுத்த ஒரு வாரமும் தமிழ் காதல் சொல்வதற்கு முன் எப்படி பழகினானோ அதை போலவே இயல்பாக பேச பாரதிக்குத்தான் அவனது நடவடிக்கை குழப்பத்தை தந்தது அவனது நட்பை இழந்து விடுவோமோ என்று பயந்தாயே இப்போது அவன் பழையபடி நட்பாக பழகுவதை கண்டு சந்தோஷம் தானே பட வேண்டும் என்று கேள்வி கேட்டது அவளது மனசாட்சி ஆமாம் எனக்கு சந்தோஷம்தான் என்று தனக்குள்ளே சொல்லி கொண்டாலும் அவளால் தமிழை போல இயல்பாக பழையபடி நடந்து கொள்ள இயலவில்லை அவன் அருகில் இருக்கும் நேரமெல்லாம் மனம் சஞ்சலத்திலேயே கழிய அவனை பார்க்காத நேரம் அவனை பற்றிய யோசனையிலேயே கழிந்தது ஒருவன் உண்மையாகவே காதலித்து இருந்தால் இப்படி ஒரே அடியாகவா அதை மறந்துவிட்டு இயல்பாக நடந்து கொள்ள முடியுமா 
என்ற கேள்வி அவள் மனதை குடைந்து கொண்டே இருந்தது அவன் உண்மையிலேயே காதலித்து இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் உன்னால் அந்த காதலை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் நீ ஏன் அதை பற்றி கவலைப்படுகிறாய் என்று உள் மனம் கேள்வி கேட்டது தன் கவனத்தை வேறுபுறம் திருப்ப முயன்றவளுக்கு அது எத்தனை எளிதாக இருக்கவில்லை ஜனனியுடன் விளையாடும் போது உலகத்தையே மறக்கும் வழக்கமுடையவளுக்கு இப்போது அந்த நேரம் கூட தமிழின் நினைவை மறக்க இயலவில்லை கடவுளே ஒருவன் தன்னிடம் காதலை சொன்னது இத்தனை பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்று களைத்து போனவளுக்கு காதல் சொன்னவன் தமிழ் செல்வன் என்பதால் தான் இத்தனை பாதிப்பும் என்று பதில் கிடைக்க அவள் திகைத்து போனாள் இல்லை அப்படி இல்லை என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டவளை பார்த்து அவளது கையில் இருந்த காகிதம் ஏலனமாய் சிரித்தது ஏதோ யோசனையில் தன் கையில் இருந்த காகிதம் முழுவதும் தமிழ் 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 என்று தமிழ் செல்வனின் பெயரை அவள் கிருக்கி வைத்திருந்ததை கண்டவள் அதிர்ந்து போனாள் கடவுளே இந்த அளவுக்கா தமிழ் அவள் மனதை பாதிக்கிறான் இது வெறும் பாதிப்பில்லை நீயும் அவனை விரும்புகிறாய் என்று உள்மனம் அழுத்தம் திருத்தமாக இடித்து உரைக்க பாரதியின் திகைப்பு கூடியது இது எப்போது நடந்தது தமிழ் தன் காதலை சொன்ன பிறகா இல்லை அதற்கு முன்பிருந்தே பாரதி எப்போதும் தமிழின் அருகாமையில் இதம் கண்டிருக்கிறாள் அவன் அருகில் இருக்கும் போது பாதுகாப்பாக உணர்ந்திருக்கிறாள் அவன் கூட இருந்தால் பழைய நினைவுகளின் தாக்கம் தன் மனதை அரிப்பது குறைந்திருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறாள் ஜனனியின் சிகிச்சையின் போது அவனது கையை பற்றி கொண்டு இருந்தது தானே அவளுக்கு தைரியத்தையே கொடுத்தது இது எல்லாம் எதனால் என்ற ஆராய்ச்சியில் இதுவரை அவள் ஈடுபட்டது இல்லை இப்போது தமிழ் தன்னிடம் நடந்து கொள்ளும் விதத்தில் தன் மனதில் சஞ்சலம் மிகுவதை உணர்ந்து காரணம் என்ன என்று யோசிக்கும் போதுதான் ஒவ்வொன்றாக அவளுக்கு நினைவுக்கு வருகிறது கடவுளே இருக்கும் வேதனையெல்லாம் போதாது என்று எதிர்காலமே இல்லாத இந்த காதல் எதற்கு வர வேண்டும் என்று வெகு நேரம் கண்ணீர் சிந்தியவள் மறந்தும் தன் மனதில் இருப்பதை அவன் அறியவிடக் கூடாது என்று முடிவெடுத்து அடுத்த நாளில் இருந்து தமிழிடம் இயல்பாக பேச முயன்றாள் மனதின் காயங்களை மறைத்து இயல்பாக நடந்து கொள்வது பழக்கமாகி விட்டதாலோ என்னவோ அவளது முயற்சிக்கு பலன் இருக்கவும் செய்தது ஆனால் அடுத்த வாரமே அவளது உறுதி குறைந்து அவளது கண்ணீர் மூலம் தமிழ் அவளது நேசத்தை அறிய நேர்ந்தது தமிழ் செல்வன் பைக் வாங்கி இருந்தான் நடந்து போற தூரத்தில் வீடு பைக் வாங்கி நான் வேற சுற்றுப்புற சூழ்நிலைய கெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவீங்களே தமிழ் இப்போ என்ன திடீர்னு என்று விசாரித்தார் என்ன பாரதி நீங்க அப்போ நான் தனி ஆளு அதனால நடந்து போறது எனக்கு சௌகரியமா இருந்தது இப்போ கல்யாணம் ஆக போகுது இப்ப மாதிரியே வீட்டுக்கும் கல்லூரிக்கும் மட்டும்தான் போக வேண்டி இருக்குமா மனைவிய கூட்டிக்கிட்டு சினிமா ஷாப்பிங் என்று போகணும்னா வண்டி இருந்தால் வசதியா இருக்கும்ல என்று உற்சாகமாக அவன் சொல்ல பாரதி வாயடைத்து போனாள் தமிழுக்கு திருமணமா திருமணம் என்ற ஆசையே உன்னால் தான் வந்தது என்று சொன்னவன் அவளிடம் காதல் சொன்னதை மறந்து விட்டு இவ்வளவு சீக்கிரம் வேறொரு பெண்ணை மணப்பதற்கு தயாராகி விட்டானா வண்டி வாங்கியதற்கு வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு கேன்டீனுக்கு வந்து ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து கண்களை மூடியவளுக்கு கண்கள் கறிக்க துவங்கின தமிழ் நல்ல நண்பன் அவன் திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக வாழப்போவதை எண்ணி சந்தோஷப்படாமல் எதற்கு கண்ணீர் விட வேண்டும் காதலை சொன்னவன் தான் விவாகரத்து ஆனவள் என்று தெரிந்ததும் முடிவை மாற்றி கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அவனும் சராசரி ஆண்களில் ஒருவன் தானா மனதில் கேள்விகள் படையெடுக்க பாரதியின் கண்களில் கண்ணீர் அடக்க மாட்டாமல் வழிந்தது இந்த கண்ணீருக்கான காரணம் தமிழ் சராசரி ஆண்மகன் ஆகி போனதாலா இல்லை தன்னை மறந்து வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறான் என்பதாலா என்ற கேள்வி எழ பாரதி திடுக்கிட்டாள் கடவுளே தமிழ் வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளவிருப்பது தன்னை பாதிக்கிறது என்றால் தன் மனம் அவனை இழக்க மறுக்கிறது என்பதுதானே அர்த்தம் அவனை இழக்க மறுக்கும் அவளது மனதுக்கு அவனை ஏற்கும் சக்தியும் இருக்கிறதா என்றால் இல்லையே அவளால் அதை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாதே திருமணம் என்பது என் வாழ்வில் முடிந்து போன அத்தியாயம் என்று தனக்குத்தானே அறிவுறுத்தி கொண்டவள் தான் தமிழை நேசிப்பதை அவள் தனக்குள்ளேயே தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்தாள் ஏனெனில் அவளது நேசம் அவளது கடந்த காலத்தை எந்த விதத்திலும் மாற்றிவிடப் போவதில்லை அவளது கடந்த கால காயங்களைப் போலவே அவளது நேசமும் ஆள் மனதில் புதைத்துப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான் என்று முடிவு செய்தவள் எழுந்து முகத்தை அழுந்து துடைத்துக் கொண்டு நடந்தாள் தன் திருமணத்தை பற்றி சொன்னதும் வேகமாக கிளம்பி சென்றவளை அவள் அறியாமல் தொடர்ந்து சென்ற தமிழ் முதலில் அவளது கண்ணீரை கண்டு துடித்து போனான் ஆனால் அந்த கண்ணீர் அவன் திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறான் என்று தெரிந்ததால் வந்தது என்று புரிய அவனது முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது சாரிடா கண்ணமா உன் மனதில் எனக்கு இருக்கும் இடத்தை பற்றி தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளத்தான் இத்தனை நாட்களாய் உன்னிடம் காதலை சொன்னதை மறந்தவனாக நாடகமாடினேன் இனிமேல் உன் கண்ணில் நீர் வர விடவே மாட்டேன் 
என்று சபதம் எடுத்தவன் இனி அதிரடியாய் செயல்பட வேண்டியதுதான் என்று முடிவெடுத்தான் பாரதி தமிழ் வந்திருக்காரு உன்கிட்ட பேசணுமா பிரீத்தி வந்து சொன்னதும் பாரதி மௌனமாக வரவேற்பறைக்கு வர ஹாய் பாரதி என்று உற்சாகமாக சொன்னவன் உட்காரு இது என்னோட கல்யாண பத்திரிகை மாடல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு என்று ஒரு அழைப்புதலை கொடுத்தான் தன் மனதை ஏற்கனவே கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருந்த பாரதி அதை மேலோட்டமாக பார்த்துவிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்று மெல்லிய புன்னகையுடன் சொல்லி திருப்பி கொடுத்தாள் அட நல்ல பார் பாரதி மணமக்கள் பெயர் போடும் இடத்தில் புதுசா ஒரு ஃபாண்ட் போட்டிருக்காங்க பாரு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கான்னு சொல்லு என்று மீண்டும் அழைத்ததலை அவளது கையில் திணிக்க மணமகள் என்ற இடத்தில் அவளது பெயரை கண்ட பாரதி திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் தமிழ் செல்வன் அவளை புன்னகையுடன் பார்த்திருக்க இது என்ன விளையாட்டு தமிழ் என்றவள் குரல் அவனை அதட்டியது அதை கண்டு கொள்ளாமல் இதுல நான்கு முகூர்த்த தேதிகள் குறிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் உனக்கு எந்த தேதி சரிப்பட்டு வரும்னு பாரு என்று ஒரு காகிதத்தை நீட்ட அதை வாங்காமல் யார கேட்டு நீங்க இதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு செய்யறீங்க நான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லல என்று நினைவிருக்கா இல்லையா என்று அடக்கப்பட்ட கோபத்தோடு வினவினான் இல்ல பாரதி உன் சம்மதம் கிடைச்ச பிறகுதான் நான் இந்த வேலையவே ஆரம்பிச்சேன் என்ற தமிழ் சாதாரணமாக கூற அப்போதுதான் அவன் தன்னை ஒருமையில் அழைப்பதை உணர்ந்த பாரதிக்கு இன்றே இதற்கு முடிவு கட்டிவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது நான் எப்ப சார் சம்மதம் சொன்னேன் என்று கிண்டலாக வினவினார் நேற்று முன்தினம் நான் வண்டி வாங்கிட்டு வந்து என் கல்யாணம் பற்றி சொன்னதும் கேன்டீன்ல போய் உட்கார்ந்து அழுதியே அப்போ தமிழ் சொன்னதும் ஒரு கணம் திடுக்கிட்ட பாரதி அடுத்த கணமே தன்னை சுதாரித்து கொண்டு உலகத்துல எல்லாரும் எப்பவும் உங்களை பற்றி மட்டும்தான் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்கன்ற உங்களுக்கு நினைப்பு போல என்றவள் குரலில் எல்லெல் இருந்தது எதற்கும் அசராமல் தமிழ் புன்னகை விலகாமல் அமர்ந்திருக்க பாரதியின் மனதில் கோபம் மூண்டது நான் உங்ககிட்ட வந்து கேட்டனா எனக்கு வாழ்க்கை கொடுங்க என்று எதுக்கு சார் இப்படி தொந்தரவு செய்யறீங்க அவள் அவனை அந்நியமாக்கி பேச ஆரம்பிக்க தமிழின் முகம் லேசாக வாட தொடங்கியது நான் உனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கணும் என்று நினைக்கல பாரதி என் வாழ்க்கை உன்னோட பகிர்ந்துக்கணும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு என்னோட சம்மதம் தேவையில்லை என்று நினைச்சிட்டீங்க இல்ல என்றவளது குரலில் கோபம் இப்போது வெளிப்படையாகவே தெரிந்தது அப்படி இல்ல என்று சொல்ல வந்தவனை கை நீட்டி இடைமறித்தவள் நல்லா கேட்டுக்கோங்க எனக்கும் கல்யாண ஆசை இருக்கு எனக்கு எப்ப தோணுதோ எனக்கு ஏற்றவரை எப்ப பாக்குறனோ அப்போ கண்டிப்பா கல்யாணம் செஞ்சுப்பேன் நீங்க சிரமப்பட வேண்டாம் என்று முகத்தில் அடுத்ததை போல பேச அவள் வேண்டுமென்றே அவனை மறுக்கிறாள் என்று தமிழுக்கு புரிந்தது பாரதி உனக்கு என்ன பிடிக்கும் அது எனக்கும் தெரியும் உனக்கும் தெரியும் ஆமாம் பிடிக்கும் ஒரு நல்ல நண்பனா பிடிக்கும் அதுக்காக கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் என்று எந்த கட்டாயமும் இல்ல என்று உறுதியாக சொன்னவள் தமிழ் உங்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாது என்றுதான் என் மறுப்பை கூட நான் நாசூக்கா சொன்னேன் ஆனால் அது உங்களுக்கு புரியல இப்ப தெளிவா சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறவர் ஒரு நல்ல குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கணும் என்றுதான் நான் ஆசைப்படுறேன் அந்த நல்ல குடும்பத்துல ஒரு அங்கமா நானும் இருக்கணும் என்று நினைக்கிறேன் அதனால் உங்களை மாதிரி ஒரு என்று நிறுத்தினாள் சொல்லு பாரதி ஏன் நிறுத்திட்டு என்ன மாதிரி ஒரு அனாதைய கல்யாணம் செஞ்சுக்க விரும்பல என்றுதானே சொல்ல வந்த என்ற தமிழின் குரலில் வேதனை நிரம்பியிருக்க பாரதி எழுந்து நின்றாள் நான் சொல்ல வந்ததை புரிந்து கொண்டதற்கு நன்றி இனிமேல் என்னை தொந்தரவு செய்ய மாட்டீங்கன்னு நம்புறேன் என்றவள் அவனை நோக்கி கை கூப்ப தடுமாற்றத்துடன் எழுந்த தமிழ் தளர்ந்த நடையுடன் வெளியேறினான் அத்தியாயம் பதிமூன்று தமிழும் பாரதியும் பேசுவதில் இடையிடாமல் ஒதுங்கி நின்று கொண்டிருந்த பிரீத்தி பாரதி சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டதும் அதிர்ச்சியில் திகைத்து நின்றாள் தமிழ் கிளம்பியதும் தனது அறைக்குள் சென்ற பாரதியை வேகமாக பின்தொடர்ந்தவள் பாரதி அழுது கொண்டிருப்பதை கண்டதும் மேலும் திகைத்தாள் தோழியின் மேல் கோபத்துடன் வந்தவளுக்கு அவளது அழுகையை கண்டதும் அவளும் வேதனையில் இருக்கிறாள் என்று புரிந்தது பாரதி நீ தமிழ் கிட்ட சொன்ன காரணம் உண்மை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் அவர் இனிமேல் உன்னை நினைக்க கூடாது என்று சொல்லி இருக்க என்றும் புரியுது ஆனா ஏன் உனக்கும் அவரை பிடிச்சிருக்கு அவரை காயப்படுத்திட்டு நீயும் தான் இங்கே உட்கார்ந்து அழுற ஏன் பாரதி என்று ஆதங்கத்துடன் வினவிய தோழியை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் உனக்கு என் விஷயம் எல்லாமே தெரியும் பிரீத்தி என்றாள் கேவலுடன் தோழியின் அருகே வந்து ஆறுதலுடன் அவளை அணைத்து கொண்ட பிரீத்தி பாரதி தமிழ் உன்கிட்ட அவர் காதலை சொன்னபோது அவருக்கு ஒன்ன பற்றின விஷயம் தெரியாது ஆனால் தெரிந்த பிறகு அவர் அவரோட காதலில் உறுதியா தானே இருந்தார் இனிமேலும் அவர் மாற மாட்டார் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பாரதி என்று சொல்ல உன்னை விட எனக்கு தமிழ் மேல அதிக நம்பிக்கை இருக்கு பிரீத்தி என்று சொன்ன பாரதி தோழியை திகைக்க வைத்தாள் பாரதி அப்புறம் ஏன் என்று நிறுத்த நான் தமிழை நேசிக்கிறேன் பிரீத்தி அதனாலதான் அவருக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும்னு ஆசைப்படுறேன் 
என்ற பாரதியை அதிர்ச்சியுடன் நோக்கினான் பாரதியின் மனதில் தமிழ் இருக்கிறான் என்பது தெரிந்ததுதான் ஆனால் முதல் முறையாக பாரதியே தன் வாயால் அதை ஒப்புக்கொள்கிறாள் என்று பிரீத்தியால் இப்போது சந்தோஷப்பட முடியவில்லை பாரதி தமிழ் உன்னை விரும்புவது தெரிஞ்சும் உன்னை நான் எந்த விதத்திலும் கல்யாணத்துக்கு கட்டாயப்படுத்தவில்லை ஏன் தெரியுமா எனக்கு தமிழ் மேல நம்பிக்கை இருந்தது அவர் அன்பு உன்னை மாற்றிவிடும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் இப்போ என்று கண் கலங்கியவள் பிளீஸ் பாரதி நீயே உனக்கு கிடைக்க இருக்கும் நல்ல வாழ்க்கைக்கு எதிரியா இருக்காத தமிழ் கிட்ட மனம் விட்டு பேசு அவருக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் என்று நினைச்சு ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து தண்டனை கொடுக்காத என்று ஆதங்கத்துடன் வேண்ட பாரதி கண்களை துடைத்து கொண்டு எழுந்தாள் தோழியின் கைப்பற்றி உண்மையை சொல்லு தமிழை இழப்பது உனக்கு வேதனையை தராதா என்ற பிரீத்தியின் கேள்விக்கு இழப்புகள் எனக்கு பழக்கமானது தானே பிரீத்தி என்று கசப்புடன் புன்னகைத்த பாரதி நல்ல யோசிச்சுதான் அந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் பிரீத்தி இதுக்கு மேல என்கிட்ட இதை பத்தி பேசாத என்று முடிவுடன் சொல்லிவிட்டு நகர பிரீத்தியின் கைபேசி அழைத்தது தனாதான் அழைத்திருந்தான் பிரீத்திமா நானும் பாப்பாவும் கடைக்கு போயிட்டு வர்ற வழியில ஒரு விபத்து என்று விவரம் சொன்னதும் அதிர்ச்சி அடைந்த பிரீத்தி என்ன தமிழுக்கு விபத்தா என்று பதற உள்ளம் கலங்கிய பாரதி வேகமாக தோழியிடம் இருந்து கைபேசியை பறித்து காதில் வைத்தாள் ஆமா நல மருத்துவமனையில சேர்த்திருக்கேன் உடனே பாரதிய கூட்டிட்டு கிளம்பி வா தன அழைப்பை துண்டித்ததும் புயல் வேகத்தில் கிளம்பிய பாரதி அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் மருத்துவமனையில் இருந்தாள் அவள் போனபோது உள்ளே தமிழுக்கு சிகிச்சை நடந்து கொண்டு இருந்தது அண்ணா தமிழ் தமிழுக்கு என்ன ஆச்சு தனாவிடம் விசாரித்த பாரதியின் கண்கள் கலங்கி உடல் நடுங்கி கொண்டு இருந்தது வேகமா வண்டி ஓட்டி வந்திருக்கார் போல எதிரே வந்த கார் மேல மோதி கீழே விழுந்திருக்காரு தலையிலும் காலிலும் அடிபட்டு இருக்கு நல்ல வேலை நான் அந்த வழியை வந்து பார்த்ததால உடனே ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துட்டேன் உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்கம்மா தொய்ந்து போய் தொப்பன இருக்கையில் அமர்ந்த பாரதியின் அருகில் வந்து அமர்ந்த பிரீத்தி தோழியை ஆறுதலாக பற்றி கொண்டாள் ஜனனியை பற்றி கணவனிடம் விசாரிக்க அவளை தன் நண்பன் வீட்டில் விட்டிருப்பதாக சொன்னான் அவன் பாரதியின் உள்ளம் குற்ற உணர்ச்சியில் துடித்து கொண்டு இருந்தது தமிழ் செய்த தவறுன்னு தன் காதலை அவளிடம் சொன்னதா அவள் விவாகரத்து ஆனவள் என்று தெரிந்தும் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள நினைத்ததா அந்த நல்ல மனிதனுக்கு பாரதி கொடுத்த பரிசு வேதனை வெறும் வேதனை மட்டுமே முருகா என் தமிழுக்கு எதுவும் ஆகாமல் காப்பாற்று என்று மருதமலை முருகனிடம் வேண்டியவள் சிகிச்சை அறையின் வாயிலேயே தவிப்போடு பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் இரண்டு மணி நேரம் கடந்த பிறகு அந்த அறை கதவு திறக்கப்பட வேகமாக எழுந்து நின்றாள் நெற்றியில் அடிபட்டு சத பிந்து விட்டது தையல் போட்டிருக்கோம் காலில் ஃபிராக்சர் இருக்குமோ என்று நினைத்தேன் நல்ல வேலை அப்படி இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் பலமான அடிதான் எழுந்து நடக்க ஒரு வாரம் ஆகலாம் இப்போ ட்ரிப்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கு கொடுத்த மருந்தில் தூங்கிட்டு இருக்கார் ஒரு மணி நேரத்தில் விழிப்பு வந்துடும் என்று சொல்லிவிட்டு மருத்துவர் சென்றுவிட மூவரும் தமிழை பார்க்க விரைந்தனர் நெற்றியில் தையல் போடப்பட்டிருந்தது கை கால்களில் அதிகமான சிராய்ப்பு இருக்க ஒரு காலின் பாதத்தில் கட்டு போடப்பட்டு இருந்தது அவனை அந்த கோலத்தில் பார்த்ததும் மீண்டும் கண்ணீர் பொங்க பாரதி மௌனமாய் அழுதாள் ஜனனி வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று அழுவதாக நண்பனின் வீட்டிலிருந்து அழைப்பு வந்ததும் தனாவும் பிரீத்தியும் கிளம்பிவிட பாரதி தமிழின் படுக்கை அருகில் அவனையே பார்த்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தாள் அவளது கரம் தமிழின் நெற்றியில் போடப்பட்டிருந்த தையலை மெல்ல வருடியது சாரி தமிழ் என்று இதழ்கள் வேதனையுடன் முணுமுணுத்தன தமிழிடம் அசைவு தெரிய வேகமாக வெளியே வந்து நர்ஸை அழைத்தாள் இருவரும் உள்ளே வந்தபோது தமிழ் விழித்திருந்தான் பாரதியை அதிர்ச்சியுடன் ஒரு கணம் நோக்கியவன் அதன் பிறகு அவள் பக்கம் திரும்பவில்லை நர்சிடம் கேட்டு அவரது உதவியோடு படுக்கையில் எழுந்து அமர்ந்தவன் அவர் ஊசி போட்டுவிட்டு சென்ற பிறகே பாரதியை மீண்டும் நோக்கினான் வெளிகளில் ஈரம் படர தவிப்புடன் நின்றிருந்தவளை காண ஒரு கணம் மனம் இழகினாலும் தமிழ் முகத்தை திருப்பி கொண்டான் அவனது புறக்கணிப்பை பொருட்படுத்தாது அவன் அருகில் வந்தவள் எதுக்கு அவ்வளவு வேகமா வண்டி ஓட்டணும் ஏதாவது ஆகியிருந்தா என்றபோது அவளது குரல் நடுங்கியது தன் மனம் கவர்ந்தவள் தனக்காக தவிக்கிறாள் என்பது மனதின் ஓரத்தில் சந்தோஷத்தை தந்தாலும் அவள் அவனது காதலை மறுத்ததும் சொன்ன காரணமும் மனதில் வர அவள் புறம் திரும்பாமலே அமர்ந்திருந்தான் கேட்கிறன்னுல பதில் சொல்லாமல் இருந்தா என்ன அர்த்தம் நடுக்கம் முழுவதாக மறையாவிட்டாலும் இப்போது உரிமை கலந்த கோபமே அவளது குரலில் அதிகமாக தென்பட அவளது தவிப்பை விட அவளது கோபம் அவனது மனதை குளிர்வித்தது ஏதாவது ஆகியிருந்தால்தான் என்ன செத்தே போனாலும் கவலைப்பட ஆள் இல்லாத அனாத தானனா என்று விட்டேற்றியாக சொன்னவன் வாயை தன் கரத்தால் அவசரமாக பொத்தியவளின் கண்கள் கண்ணீரால் நிறைந்திருந்தது 
தன் வார்த்தை அவனை எந்த அளவுக்கு காயப்படுத்தி இருக்கும் என்று நினைத்து நினைத்து அதை சொன்ன நொடியில் இருந்தே வேதனையில் உழன்று கொண்டிருந்தவள் இப்போது முற்றிலும் உடைந்தாள் சாரி தமிழ் சாரி வெறி வெறி சாரி மீண்டும் மீண்டும் அதையே சொல்லிக் கொண்டிருந்தவளின் கண்களில் அணை உடைத்த வெள்ளமாய் கண்ணீர் பெருகியதை கண்டதும் அவனுக்கும் கண்கள் கலங்கின தன் இதழில் படிந்திருந்த அவளது கரத்தை பற்றி லேசாக தன் அருகில் இழுத்தவன் தனது கரங்களால் அவளது இடையே சுற்றி அவளை அணைத்து கொண்டான் அந்த திடீர் அணைப்பில் உடல் விரைத்தாலும் அவனை விளக்கவும் தோன்றாமல் சிலையாக நின்றிருந்தவளுக்கு தன் வயிற்றில் அவனது கண்ணீரை உணரவும் தான் சுய நினைவு வந்தது தமிழ் என்று அவசரமாக அவன் முகத்தை விளக்க முயன்றவனிடம் மேலும் அழுத்தமாக ஒண்டிக் கொண்டவன் எத்தனையோ பேரு எத்தனையோ முறை என்ன அந்த வார்த்தை சொல்லி இருக்காங்க அப்போ எல்லாம் நான் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததே இல்ல அந்த வார்த்தை என்னை எந்த விதத்திலும் பாதித்ததே இல்ல ஆனா நீ நீ அந்த வார்த்தைய சொல்லாமல் சொன்ன போது நான் உணர்ந்த வழி இது வரைக்கும் என் வாழ்நாள்ல நான் அனுபவித்ததே இல்ல பாரதி அந்த வார்த்தை தந்த வழியை விட அதை காரணம் காட்டி நீ என்கிட்ட இருந்து விலகி விடுவையோ என்ற எண்ணம் தந்த வழி இருக்கே அத அதை எப்படி உனக்கு புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் உனை எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறேன் என்று எனக்கே மண்டையில் அடிச்சு புரிய வச்ச வழி அது என்று உடைந்த குரலில் சொன்ன போது அவனது கண்ணீரை கண்டே கலங்கி இருந்தவள் அவனது வார்த்தைகளில் மேலும் கலங்கி போனாள் பிளீஸ் பாரதி என்னை விட்டு விலகி போகாது இத்தனை நாளாய் நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருந்து அது வெறும் மாயை என்று இப்பதான் புரியுது உன்னால் உன்னால் மட்டும்தான் என் வாழ்க்கைக்கு நிறைவு கிடைக்கும் என்று இப்போதுதான் எனக்கு புரியுது பிளீஸ் பாரதி என்னை விட்டுட்டு போயிடாத கல்லூரியில் நூற்று கணக்கான மாணவர்களுக்கு கதாநாயகனாக திகழும் அந்த கம்பீர ஆண்மகள் குழந்தையாய் மாறி தன் காதலை யாசிப்பதை உணர்ந்தவளுக்கு மனம் வலித்தது தாய்மடி தேடும் கன்றாக அவன் இருந்த நிலை எந்த ஒரு பெண்ணுக்குள்ளும் இயல்பாக இருக்கும் தாய்மை உணர்வை தூண்டிவிட தான் அவனை மறுத்ததையெல்லாம் அந்த நொடியில் மறந்து அவளையும் அறியாமல் அவளது கரம் அவனது தலையை பறிவுடன் வருடியது அவளது கரத்தின் ஸ்பரிசம் உணர்ந்ததும் அவளுடன் அவள் முகத்தை அண்ணாந்து பார்த்தவன் கண்களுக்கு அவளது முகத்தில் காதல் தெரியாவிடினும் கனிவு இருந்தது புலப்பட்டது வழியில் சுருண்டிருந்த மனதுக்கு அந்த கனிவு மருந்தாகிவிட மீண்டும் குழந்தையாய் மாறி அவளை அழுந்த கட்டி கொண்டவன் கண்ணீர் மெல்ல குறைந்தது சிறிது நேரம் கழித்து தன்னிலைக்கு மீண்ட தமிழுக்கு தான் இருக்கும் இடமும் நிலையும் புரிய அவளிடம் இருந்து விலகி அவள் முகம் பார்க்காமல் சாரி என்றான் அதை கண்டு கொள்ளாமல் இப்போ வழி எப்படி இருக்கு பரவாயில்லையா என்று பாரதி இயல்பான குரலில் விசாரிக்க அவள் கோபம் காட்டாததே அவனது வழியை குறைத்ததை போலவே தோன்றியது அவனுக்கு மெல்ல நிமிர்ந்து அவள் முகம் நோக்கியவன் நீ பக்கத்திலே இருந்தா வழியே தெரியாது என்று தைரியமாக கூற சற்று முன் குழந்தையாய் கண்ணீர் விட்டதென்ன இப்போது வசனம் பேசுவதென்ன என்று எண்ணிய பாரதியின் முகத்தில் அவளையும் அறியாமல் மெல்லிய முறுவல் பூத்தது அந்த முறுவல் மேலும் தைரியத்தை தர பக்கத்திலே இருப்பதானே என்று அவள் புறம் அவன் தன் கரத்தை நீட்ட அமைதியான முகத்தோடு அவனை பார்த்தவள் ஆம் என்று சொல்லாமல் இல்லை என்றும் சொல்லாமல் அருகில் கிடந்த நாற்காலில் அமர்ந்து கொஞ்ச நேரம் தூங்குங்க வழி தெரியாது என்றாள் முகத்தில் ஏமாற்றம் படர்ந்தாலும் அவள் புறம் நீட்டி இருந்த தன் கரத்தை அவன் விளக்கிக் கொள்ளவில்லை நான் எங்கேயும் போகல தூங்குங்க சின்ன கண்டிப்புடன் சொன்னவள் அவன் கரத்தை பற்றி மெல்ல அழுத்தி விட்டு விட்டு எழுந்து அவனுக்கு படுக்க உதவி செய்ய அவள் வார்த்தையிலேயே ஆறுதல் கொண்டவனாக மீண்டும் அவளது கையை பற்றி கொண்டவன் விழிகளை மூடிக்கொண்டு விட சிறிது நேரத்திலேயே மருந்தின் உபயத்தாலும் பாரதி தன் அருகில் இருக்கிறாள் என்ற நிறைவிலும் நிம்மதியாக உறங்கி போனான் அத்தியாயம் பதினான்கு ஒரு வாரம் மருத்துவமனையில் இருந்த பிறகு அடுத்த இரண்டு நாட்களில் வீட்டுக்கு செல்லலாம் என்று மருத்துவர் சொன்ன பிறகும் தமிழுக்கு தன் வீட்டுக்கு செல்ல தோன்றவில்லை தன் வேலைகளை தானே செய்து கொள்ளும் அளவுக்கு உடல் தேறி இருந்தது காலில் இருந்த கட்டு பிரிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் கொஞ்ச தூரத்துக்கு மேல் நடக்க முடியவில்லை இந்த ஒரு வாரமாக பாரதி மருத்துவமனையில் கூடவே இருந்து பார்த்து கொண்டாள் வீட்டுக்கு சென்றால் அவளது அருகாமை கிடைக்காது என்ற எண்ணமே அவனுக்கு வேம்பாக கசந்தது அதற்காக மருத்துவமனையிலேயே ஒரு படுக்கையை தேவையின்றி ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு இருக்க முடியுமா என்ன தமிழ் செல்வன் இவ்வாறான யோசனையில் இருக்க பாரதியின் மனதிலும் அதே யோசனை தான் ஓடிக்கொண்டு இருந்தது இந்த ஒரு வாரமாக நர்ஸ் உதவியை கூட மறுத்துவிட்டு தானே அவனுக்கு எல்லா உதவிகளையும் செய்தாள் 
இந்த விபத்துக்கு காரணம் தான் தான் என்ற குற்ற உணர்வோடு அன்று அவன் கண்ணீர் விட்டது அவளது மனதை நெகிழ்த்தி இருந்தது உடல் பலகீனமாக இருக்கும் நேரத்தில் அவனை மேலும் வேதனைப்படுத்த கூடாது என்று கூடவே இருந்தவளுக்கு அவனது அருகாமை தனக்கும் ஆறுதல் தருவதை உணர முடிந்தது தன்னுடைய செயல் அவன் மனதில் தேவையில்லாத நம்பிக்கையை விதைக்கும் என்று அவளுக்கு புரியாமல் இல்லை ஆனால் அவனை அப்படியே விட்டுவிட்டு செல்லவும் அவளால் இயலவில்லை இந்த ஒரு வாரமாக கல்லூரியில் இருந்து ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பார்க்க வந்தபோது கூட அவள் அவனை விட்டு அகலவில்லை தேவையற்ற பேச்சுக்கு இடமாகும் என்று தெரிந்தாலும் அவன் முழுக்க குணமாகும் வரை அவனை விட்டு அகழுவது இல்லை என்று முடிவெடுத்திருந்தாள் இப்போது அவனோடு வீட்டுக்கு செல்ல முடியாதே என்று அவளுக்குள் உள்ளூர தவிப்பு ஓடிக்கொண்டே இருக்க அதே தவிப்புடன் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டி இருப்பதை பற்றி தன்னையும் மீறி நர்சிடம் புலம்பிய இருந்த தமிழிடம் அடடா என்ன சார் எல்லாரும் எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் என்று புலம்பிட்டு இருப்பாங்க நீங்க வீட்டுக்கு போகணுமா என்று புலம்பிட்டு இருக்கீங்க இங்கே இவ்வளவு பாத்துக்கிட்ட உங்க மேடம் வீட்டுல பாத்துக்க மாட்டாங்களா என்று ஆறுதலாக சொல்ல சட்டென்று தமிழின் பார்வை ஏக்கத்துடன் பாரதியிடம் படிந்தது அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த பாரதியின் மனதை அந்த ஏக்கம் தாக்க அந்த கணம் வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் அவனோடு வீட்டுக்கு செல்வதென்று தீர்மானித்தாள் அவனிடம் தன் முடிவை பற்றி ஏதும் சொல்லாமல் மருத்துவமனையில் பணம் கட்டிவிட்டு அவனுக்கு என்ன என்ன தேவை என்று மருத்துவரிடம் தெளிவாக விசாரித்து தெரிந்து கொண்டு டாக்ஸி பிடித்து அவனை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தவள் கூடவே வந்து படுக்கையை சரி செய்து அவன் படுக்க உதவி செய்துவிட்டு என்ன சமைக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் வரை நடப்பதெல்லாம் கனவா என்ற பிரமிப்பில் இருந்தான் தமிழ் நீ இங்கே இருக்க போறியா என்று கேட்கும் தைரியம் வரவில்லை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டான் அமைதியாகவே இருந்தவன் அவள் கேட்டதற்கு பதிலாக ஏதாவது செய் பாரதி என்றதோடு ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ள பாரதி சமைக்க போனாள் அவள் திரும்பியதுமே பாரதியின் புறம் பார்வையை திருப்பிய தமிழின் பார்வை அவளை மட்டுமே தொடர்ந்து கொண்டு இருந்தது ஒரே விசாலமான அறையை தடுத்து பருடுக்கை அறை சமையல் அறை என்று இருந்த அவனது குடியிருப்பில் தானும் பாரதியை மட்டும் தனித்து இருக்கிறோம் என்ற உணர்வு மனதுக்கும் இதம் தர ஒரு புன்னையோடு அவள் சமைப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் மனம் ஆனந்த கூத்தாடி கொண்டு இருந்தது அவன் பார்வை தன்னை தொடர்வதை உணர்ந்தாலும் கவனிக்காத பாவனையில் மருத்துவமனை ஆயம்மாவிடம் சொல்லி வாங்கி வந்திருந்த காய்கறிகளை வைத்து சமையலை முடித்து விட்டு வந்தவள் சாப்பிடலாமா என்றாள் அவன் தலை ஆட்டியதும் கைகளை பெரிதாக அடிப்படவில்லை என்றாலும் கீழே விழுந்த போது ஊன்றியதில் வலது கை உள்ளங்கையில் இருந்த சிராய்ப்பின் காரணமாக உணவை பிசைந்து உண்ண இயலவில்லை என்பதால் ஒரு கிண்ணத்தில் அவனுக்கு சாப்பாடு பிசைந்து எடுத்துக்கொண்டு இன்னொரு சின்ன தட்டில் பொரியலை வைத்து ஸ்பூனோடு நீட்டினாள் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அவள் தன் கையால் உணவு ஊட்டிவிட்டது நினைவு வர தமிழ் அவளை ஏக்கத்துடன் பார்த்தான் அவனது பார்வையை உணர்ந்தாலும் அவள் அதை கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தாள் நன்றி சொல்ல வாங்கி கொண்டவன் நீ சாப்பிடல என்றான் இல்ல நீங்க சாப்பிட்டு முடிங்க என்று அவன் முகம் பார்க்காமல் அவள் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ள அவளை பார்த்தவாறே அவன் உணவு உண்ண இடையில் இரண்டு மூன்று முறை நிமிர்ந்து கிண்ணத்தையும் தட்டையும் பார்த்தவள் அவனுக்கு வேண்டியதை கவனித்தாள் மனம் கவர்ந்தவள் தனக்காக செய்த உணவு என்பது உணவின் சுவையை கூட்டியதோ என்னமோ எப்போதையும் விட அதிகமாக உண்டவள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பாரதி தேங்க்ஸ் என்று நன்றி உரைக்க ஒரு தலை அசைப்புடன் அதை ஏற்றுக்கொண்டு தனக்கு உணவை எடுத்து கொண்டு வந்து அமர்ந்தவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு அவள் தன் முகம் பார்த்து பேசவில்லை என்பது புரியாமல் இல்லை சகஜமாக பேசவில்லை என்றாலும் அவள் தன்னுடன் இருக்கிறாள் என்ற நினைப்பே உற்சாகம் தர அப்போதைக்கு வேறு எதையும் அவன் மனம் எதிர்பார்க்கவில்லை உண்ட களைப்போடு மருந்து உண்டதும் சேர்ந்து கொள்ள அவன் உறக்கத்தின் பிடிக்கு போனதும் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த பாரதிக்கு உள்ளத்தில் பெரும் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது தன் வாழ்வில் இழக்க கூடாததை இழக்க போகிறோம் என்று மனம் அறிவுறுத்தினாலும் அவனை விட்டு செல்வது தவிர்க்க முடியாதது என்று தோன்ற உள்ளம் சோர்ந்து போனது களைப்புடன் கண்களை மூடியவள் ஒரு வாரமாக மருத்துவமனையில் அவனுக்கு உதவி தேவை இருக்குமோ என்று இரவில் கூட சரியாக உறக்கம் இல்லாமல் இருந்ததால் அவளையும் அறியாமல் உறங்கி போனாள் உறக்கம் களைந்து அவள் எழுந்த போது தமிழ் படுக்கையில் இல்லை பதட்டத்துடன் எழுந்தவள் லேசாக தடுமாற பார்த்து மெதுவா என்று அக்கறையான குரலில் சொல்லியபடி வந்த தமிழின் கைகள் இரண்டிலும் தேநீர் கோப்பைகள் இருந்தன அவன் குரலில் ஆறுதல் அடைந்தபடியே அவனது கையில் இருப்பதை கண்டவள் நீ எதுக்கு இப்ப எழுந்து இதெல்லாம் செய்யறீங்க என்னை எழுப்ப வேண்டியது தானே என்று அதட்ட காலையில் இருந்து தனக்கு தேவையானதெல்லாம் செய்தாலும் முகம் கொடுத்து பேசாமல் இருந்தவள் இப்போது அதட்டி பேசியது தமிழுக்கு உற்சாகத்தை தந்தது பா டீச்சர் மேடம் என்னவா மறட்டுறாங்க 
டென்ஷன் ஆகாத பாரதி என்னுடைய டீ ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கும் என்றபடி அவளிடம் தேநீர் கோப்பையை நீட்ட மறுக்காமல் வாங்கி கொண்டவள் மீண்டும் இருக்கையில் அமர்ந்து தேநீரை குடிக்க அவனது இந்த ஒரு வார வழக்கப்படி தமிழ் அவளையே பார்த்த வண்ணம் குடித்து முடித்தான் அவனிடம் இருந்த காளி கோப்பையை வாங்கி கொண்டு போய் கழுவி வைத்து விட்டு குளியல் அறைக்கு சென்று முகத்தை கழுவி கொண்டு வந்தவள் தன் கைப்பையை எடுக்க தமிழுக்கு நெஞ்சம் தாறுமாறாக துடிக்க ஆரம்பித்தது எப்படியும் அவள் தன்னோடு தங்க மாட்டாள் என்று தெரிந்தாலும் அவள் கிளம்ப போகிறாள் என்றதும் அவன் மனம் கலங்கி தவித்தது அவனிடம் ஏதோ சொல்லி திரும்பியவளிடம் பாரதி கிளம்பறியா என்று ஏக்கமாக கேட்டவனிடம் பின்ன இங்கே இருக்க முடியுமா நீங்களும் எழுந்து டீ போடுற அளவுக்கு தேறிட்டீங்களே அப்புறம் என்ன என்றவள் நீ அசதியா தெரியறேன்னு டீ போட போன இங்க இருந்து சமையல் மேட வர நடந்து நின்று டீ போட்டதுக்கே கால் எப்படி வலிக்க தெரியுமா என்று சின்ன பையன் போல் முகத்தை வைத்து கொண்டு பாவமாக சொன்னவனை கண்டு சிறு புன்னகை மலர்ந்தாலும் அவன் பொய் சொல்லவில்லை என்பது அவளுக்கு புரிந்தே இருந்தது நான் போய் ஒரு வாரத்துக்கு துணி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் நேற்று ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் துவைக்கணும் என்று பிரீத்தி எடுத்துட்டு போயிட்டா என்று அவன் மனதில் அவள் பாலை வார்க்க சற்று முன் அவள் கிளம்பி போகிறாள் என்ற எண்ணத்தில் கூம்பி இருந்த முகம் இப்போது பிரகாசம் அடைந்ததை கண்டவளுக்கு இவனிடம் எப்படி நிரந்தரமாக அவனை விட்டு போக போகிறேன் என்று சொல்ல போகிறேன் என்ற மலைப்பு தோன்றியது அதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று தெளிவாக தெரிந்ததும் அவளாலேயே அந்த பிரிவை பற்றி எண்ணும் போது நெஞ்சம் பிளக்கிற மாதிரி வலிப்பதை தடுக்க இயலவில்லையே அவன் எப்படி தாங்கிக் கொள்ளப் போகிறான் தாங்கிக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அதுதான் அவனுக்கு நல்லது என்று பெருமூச்சுடன் எண்ணியபடி தன் நிலைக்கு மீண்டவள் செவிகளில் தேங்க்ஸ் பிரீத்தி ஜனனி குட்டியும் வாராளா சீக்கிரம் வாங்க என்ற தமிழின் சந்தோஷ குரல் ஒழித்தது கேள்வியாக நோக்கியவளிடம் பாரதி நீ போக வேணாம் பிரீத்தியும் ஜனனியும் இங்க வாராங்களாம் உனக்கு தேவையானதை அவங்க கிட்ட எடுத்துட்டு வர சொல்லிட்டேன் என்றவனின் குரலில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கூட நீ என்னை விட்டு போக வேண்டியது இல்லை என்ற நிம்மதி தென்பட்டது ஜனனிக்கு பிடிக்கும் என்று ரவா கேசரி செய்யலாம் என்று எண்ணி சமையல் அறை பக்கம் செல்ல பின்னாலேயே வந்த தமிழ் ஜனனி குட்டிக்கு ஏதாவது சாப்பிட செய்யா என்றான் அவன் உம் சேர நீங்க போய் உட்காருங்க கால் வலிக்க போகுது சும்மா சும்மா பெட்ல உட்கார்ந்து போர் அடிக்குது நீ செய்யறத வேடிக்கை பாக்குறேன் பிளீஸ் என்று சலுகையாய் கேட்க இப்போதெல்லாம் இந்த சின்ன பையன் மாதிரி பேசுறது அதிகமாகி விட்டது என்று எண்ணியவள் சரி சேர்ல உட்காருங்க என்று நாற்காலியை எடுத்து வந்து போட அவனும் அதில் அமர்ந்தபடி அவளை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் சமையல் டப்பாக்களை ஆராய்ந்தபடி ஜனனிக்கு கேசரி பிடிக்கும் ரவ இருக்கா ஏலக்கா இருக்கா முந்திரி திராட்செல்லாம் இருக்கா என்று கேள்வி கேட்டவளுக்கு அவள் வேண்டிய பொருள் அனைத்தும் இருக்கும் இடம் சொன்னான் உம் இதெல்லாம் கூட வச்சிருக்கீங்களா என்று அவள் ஆச்சரியத்துடன் சொல்ல உம் எனக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட் பாயசம் இனிப்பு சாப்பிடணும் என்று தோன்றினால் செய்து சாப்பிடுவேன் என்றவன் அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டே தன் பாட்டில் ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருக்க சற்று நேரத்தில் பாரதி அவனுக்கு பிடித்த பாயாசமும் ஜனனிக்கு பிடித்த கேசரியும் செய்து முடித்திருந்தாள் பாயாசத்தை அவனிடம் நீட்டியவளிடம் ஹேய் பாயாசமும் செஞ்சிட்டியா பக்கத்திலே இருந்துகிட்டு நான் அதை கவனிக்கவே இல்லை பாரேன் என்றவன் அவள் நீட்டிய பாயாசத்தை வாங்கி ஆர்வத்துடன் சுவைக்க ஆரம்பித்தான் உம் நீங்க என் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தா சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு எப்படி தெரியும் என்று தன் பாட்டில் அவனை கேலி செய்தவளுக்கு தான் சொன்னது பிறகே உரைக்க மீண்டும் மௌனமானாள் தான் பார்ப்பதை அவள் கண்டு கொள்ளவே இல்லையே என்ற கவலையில் இருந்தவனுக்கு அந்த கேலி சந்தோஷத்தை தர பின்ன உன் முகத்துல இருந்து பார்வை வேற எங்கேயும் திருப்ப முடியலையே நான் என்ன செய்ய என்று அழுப்புடன் சொல்வதை போல சொன்னவன் குரலில் மருந்துக்கும் அழுப்பில்லை மாறாக துள்ளலே நிறைந்திருந்தது பாரதிக்குத்தான் தேவையில்லாமல் வாய்விட்டு விட்டோம் என்று இருந்தது பேச்சை மாற்றும் விதமாக பாயாசம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே என்று வினவினாள் அருமையா இருக்கு இத்தனை நாள் நான் வைக்கிற பாயாசமே சூப்பர் என்று நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்பதான் தெரியுது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு என்று மனம் விட்டு பாராட்டினான் அவன் பாராட்டியது சந்தோஷம் தந்தாலும் ஐசு ஐசு என்றவளிடம் நெஜமா பாரதி உன் கையால் எதை கொடுத்தாலும் எனக்கு அது அமிர்தமா தான் இருக்கும் என்று ஆத்மார்த்தமான குரலில் சொன்னவனது கண்களிலும் காதல் புலப்பட அவளது நெஞ்சம் விம்மியது இவன் இந்த அளவுக்கு நேசம் வைக்கும் அளவுக்கு நான் என்ன செய்தேன் என்ற கேள்வியும் இந்த அளவு எதிர்பார்ப்பில்லாத அன்பு கிடைத்தும் அதை ஏற்க முடியாமல் இருக்கும் சூழ்நிலை தனக்கு ஏன் அமைந்தது என்ற தவிப்பும் சேர கடவுளே என்னை ஏன் இப்படி இருதலை கொள்ளி எறும்பாக தவிக்க வைக்கிறாய் என்று உள்ளுக்குள் கதறியவளின் கண்களில் கண்ணீர் திரள்வதை கண்டு அவசரமாக எழுந்து டம்ளரை மேடையில் வைத்தவன் ரதி என்னமா என்று அவளை நெருங்க அவனது குரலில் இருந்த கனிவு அவளை இழக்கியது 
தன்னையும் மீறி அவன் தோளில் சாய்ந்தவள் கேவி அழ ஆரம்பித்தாள் பாரதி என்னடா என்ன ஆச்சு ஏன் திடீர்னு அழுற கணமா அழாதடா என்று அவளை தேற்றியவனுக்குமே அவளது கண்ணீர் கண்களை கரிக்க செய்ய தன்னோடு சேர்த்து அவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டு ஆறுதல் அளிக்க முயன்றான் சற்று நேரம் அழுது தீர்த்த பின் தான் நிற்கும் நிலை உரைக்க வேகமாக அவனிடம் இருந்து விலகிய பாரதி அவன் முகம் பார்க்காமல் சாரி என்றாள் ஒன்றும் சொல்லாமல் தமிழ் தண்ணீர் எடுத்து தந்தான் மறுப்பு சொல்லாமல் வாங்கி அருந்தியவள் பிரீத்தி வந்துடுவா நான் போய் முகம் கழுவிட்டு வாரேன் என்று நகர்ந்தாள் தமிழுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அவன் அறிந்த வரை பாரதி தொட்டதற்கெல்லாம் அழும் பெண் இல்லை அவளது மனதில் உள்ள வேதனை என்னவென்று அறிந்து உடனே அதை தீர்க்க வேண்டும் என்று வெறி எழுந்தது ஆனால் அவளாக சொன்னால் ஒழிய அவள் மனதில் இருக்கும் வேதனையை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் அவனது கையாளாக தனம் அவன் மேலேயே அவனுக்கு கோபத்தை வரவழைக்க அவளது கண்ணீர் தன் மனதை தோற்றுவிக்கும் வழியை உணர்ந்தவன் பிரீத்தி வந்து சென்ற பிறகு பாரதியிடம் தெளிவாக பேசி முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் கொஞ்ச நேரத்தில் பிரீத்தியும் ஜனனியும் வந்துவிட அந்த இடம் கலகலப்பானது இப்ப உடம்பு சரியா போச்சா பெரிய பெரிய ஊசி போட்டாங்களாமே வலிச்சுதா ஊசி போட்டுக்கும் போது சாமி ஸ்லோகம் சொன்னா வழி தெரியாதுன்னு பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் ஸ்லோகம் சொன்னீங்களா தமிழை ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கேட்டு நலம் விசாரித்த ஜனனி பாரதியை கண்டு கொள்ளவே இல்லை ஜனனி குட்டி என்கிட்ட பேச மாட்டாங்களா பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு பாரதி கேட்டதும் இவ்வளவு நாளா நீங்க ஏன் நம்ம வீட்டுக்கு வரல நான் உங்களோட டூ என்று ஜனனி செல்லமாக கோபித்துக் கொள்ள என் சின்ன குட்டி என்கிட்ட கோபிச்சுக்கிட்டா நான் அழுவேனே என்று கண்ணை கசக்கிய பாரதியை பார்த்து புன்னகை மலர்ந்தாலும் அந்த வாண்டு முகத்தை திருப்பி கொண்டது என் குட்டிக்காக நான் கேசரி செய்து வச்சிருக்கேனே என்ற பாரதியை நோக்கி தன் கொட்டை பாக்கு கண்களை விரித்தபடி ஆவலுடன் குழந்தை திரும்ப கோபம் போயாச்சா என்று புன்னகையுடன் பாரதி வினவ உம் என்று ஜனனி பலமாக தலையாட்ட சரி அப்போ ஆன்டிக்கு கொடுக்க வேண்டியத கொடுங்க என்ற குழந்தை முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்த பாரதி தன் கண்ணத்தை காட்ட இரண்டு கண்ணங்களிலும் ஜனனி முத்தமிட்டான் பாரதியும் அன்புடன் ஜனனியின் ஆப்பிள் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் இருவரும் அறையில் இருந்த மற்ற இருவரை மறந்து பாச மலையில் நனைந்து கொண்டு இருந்தனர் ஏக்கத்துடன் தமிழ் அதை பார்த்து கொண்டிருக்க ஜனனியை தூக்கி கொண்டு பாரதி சமையல் அறைக்கு நகர்ந்ததும் என்ன தமிழ் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் என் பொண்ணுக்கு கிடைக்குதே நீங்க தர வேண்டியதெல்லாம் என் பொண்ணு தராலேன்னு பொறாமையா இருக்கா என்று பிரீத்தி குறும்புடன் வினவ அசடு வழிந்த தமிழ் நீங்க வேற பாரதி காதல விழப்போகுது என்று பயப்பட அப்பா இப்பவே இந்த பயம் இருக்கா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் டோட்டல் பிளாட் தான் போல இருக்கு என்று அவள் மெல்லிய குரலில் கேலியில் இறங்க பின்ன அதுதான் வெற்றிகரமான கல்யாண வாழ்க்கைக்கு ஃபார்முலா என்று தனா சொல்லி இருக்காரே என்று பதிலுக்கு அவளை வாரியவனை பார்வை மீண்டும் பாரதியின் மலர்ந்த முகத்தை ஆசையுடன் தழுவியது அவளது கண்ணீரில் வேதனை அடைந்திருந்த அவனது மனம் சற்றே ஆஸ்வாசப்பட்டது அத்தியாயம் பதினைந்து தமிழிடம் இருந்து விலகி செல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று உணர்ந்து விலக முடிவெடுத்து விட்டாலும் பாரதிக்கு அதை நினைக்கும் போதே மனதில் வழி எழுவதை தடுக்க இயலவில்லை அதுவும் இந்த பத்து நாட்களாக அவனது அருகாமையில் சுகம் கண்டிருந்த மனது அவளது முடிவை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் இல்லை வெளித்திருக்கும் நேரமெல்லாம் தமிழின் பார்வை தன்னை மட்டுமே தொடர்வதை எவ்வளவு நேரம்தான் கவனிக்காமல் இருப்பதை போல அவளும் நடிக்க முடியும் தன்னை தொடரும் அவனது விழிகளோடு உறவாட துடிக்கும் தன் விழிகளுக்கு தடை போட முடியாமல் தவித்து போனாள் அவள் அந்த தவிப்பையெல்லாம் கரைக்க முயல்பவளை போல் அவனது தோள்களில் சாய்ந்து அழுத போது கிடைத்த ஆறுதலை எண்ணி பார்த்தவளுக்கு அந்த தோளில் நிம்மதியாக சாய்ந்து கொள்ளும் உரிமை தனக்கு இல்லை என்ற ஏக்கம் தவிப்பை அதிகரிக்க பாரதியின் மனம் தடுமாறி கொண்டு இருந்தது பிரீத்தியும் ஜனனியும் வந்து சென்ற பிறகு தன்னிடம் பேச முயன்ற தமிழிடம் எனக்கு தூக்கம் வருது தமிழ் காலையில பேசிக்கலாம் என்று அப்போதைக்கு பேசுவதை தள்ளி போட்டாலும் இனி அவன் திருமண சம்பந்தமாக பேசினால் என்ன சொல்வது எப்படி மறுத்துவிட்டு செல்வது என்று அவளது மனம் யோசனையில் ஆழ்ந்து இருந்தது உறக்கம் வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு கீழே போர்வை விரித்து படுத்திருந்தவள் உறங்காமல் புரண்டு கொண்டிருப்பதை கண்ட தமிழுக்கு வருத்தமாக இருந்தது எதையோ மனதில் போட்டு குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறாள் வெளியே சொன்னாலாவது தன்னால் இயன்றதை செய்யலாம் அவளை வற்புறுத்தி எதையும் பேச வைக்கவும் அவனுக்கு தயக்கமாக இருந்தது அன்று தன்னை மணக்க மறுத்ததற்கு அவள் சொன்ன காரணம் பொய் என்பதை அவன் உணர்ந்தாலும் தன்னை நேசிக்கிறவள் எதற்கு திருமணத்துக்கு தடை சொல்ல வேண்டும் என்ற கேள்வி அவனை விடாமல் துரத்தியது மறுமணம் 
தீண்டத்தகாத செயல் என்று நினைக்கும் பெண் இல்லை பாரதி என்பது சவிதா விஷயத்தில் இருந்தே புரிய என்ன காரணத்தால் தன்னை மறுக்கிறாள் என்ற குழப்பத்தில் அவன் மனம் சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்தது புரண்டு புரண்டு படுத்துக் கொண்டிருந்த பாரதி வெகு நேரம் கழித்து உறங்க ஆரம்பித்ததும் எழுந்து அமர்ந்து விடிவிளக்கின் ஒளியில் அவளது முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் மனதில் சஞ்சலம் மறைந்து மெல்ல மெல்ல அமைதி பரவ அவனும் படுத்து உறங்க ஆரம்பித்தான் தமிழ் எழுந்துருங்க சொல்றல்ல எழுதுருங்க தமிழ் என்று பாரதியின் குரலில் தமிழ் வெளித்து கொண்டான் படுக்கையில் அன்றளர்ந்த மலராய் தன் அருகில் அமர்ந்து தன் முகம் நோக்கி குனிந்து தன் நெற்றியில் இதழ் பதித்து தன்னை எழுப்பி கொண்டிருப்பது பாரதிதானா என்ற ஆச்சரியத்தில் அவன் விழிவிரித்து பார்க்க மீண்டும் அவனது நெற்றியில் இதழ் பதித்து விட்டு நிமிர்ந்து அமர்ந்தவள் என்ன இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எழுந்துருங்க என்று செல்லமாக அதட்ட அவளையே பார்த்த மனம் எழுந்து அமர்ந்தவன் இது கனவா நெனவா என்று அறிய தன் கையை கிள்ளி பார்த்தான் ஆ என்று மெல்லி அலருடன் எழுந்து அமர்ந்த தமிழுக்கு தான் கண்டது கனவு என்று புரிந்தது கனவில் உரிமையாய் தன்னை எழுப்பிய பாரதியின் முகம் நினைவுக்கு வர அந்த நாள் உண்மையிலேயே வராதா என்ற ஏக்கத்தோடு அவனது கண்கள் பாரதியை தேடின அவள் சமையல் அறையில் நின்று கொண்டு இருந்தாள் மெல்ல எழுந்து வந்தவன் அவள் அணிந்திருந்த புடவையை கண்டதும் திகைத்தான் கனவில் அவள் அணிந்திருந்த புடவையும் இதே எலுமிச்சை நிறம்தான் அவன் கனவு அப்போதே நினைவாகி விட்டதை போல தோன்ற அவனது உள்ளம் சிறகழித்து பறந்தது வேளையில் கவனமாக இருந்தவளை தொந்தரவு செய்யாமல் காலை கடன்களை முடித்து விட்டு வந்தவன் உற்சாகமாக பாரதியிடம் வந்தான் தீவிர யோசனையோடு காயை வெட்டி கொண்டிருந்தவளின் புருவம் சுழித்திருக்க அதை நீதிவிட துடித்த கரங்களை கட்டுப்படுத்தியவன் ரதி என்று மெல்ல அழைத்தான் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தவள் ஆ என்று கையை உதர அவள் விரலில் இருந்த ரத்தம் கசிவதை கண்டு வேகமாக அருகில் சென்று அவள் கையை பற்றி தமிழ் குழாயை திறந்து அவளது கையை கழுவினான் நிற்காமல் ரத்தம் கசிந்து கொண்டே இருப்பதை கண்டு தன் விரல் கொண்டு அவளது விரலை அழுத்தியவன் ரொம்ப வலிக்குதா என்று கவலையுடன் வினவ தனது சின்ன காயத்துக்கு கூட தவிக்கும் அவனையே இமைக்காமல் பார்த்த மன்னம் இல்லை என்று தலை அசைத்தாள் அவள் அவன் காதலை சொன்ன நாளில் இருந்து தன்னை நேருக்கு நேர் பார்ப்பதையே தவிர்த்து வந்தவள் இப்போது கண்ணோடு கண் நோக்குவதை கண்டதும் தமிழ் தன்னை மறந்தான் தன் அவளின் விழிகளோடு தன் விழிகளை கலந்தவன் பற்றி இருந்த அவளது கையை பற்றி தன் இதழ் அருகில் கொண்டு சென்று காயம்பட்ட விரலில் தன் இதழ்களால் ஒத்தடம் கொடுக்க அந்த மெல்லிய இதழ் ஒற்றுதலில் பாரதியின் உடலில் மெல்லிய நடுக்கம் பரவியது தமிழுக்கு காலையில் கண்ட கனவு நினைவுக்கு வர அந்த கனவின் மயக்கத்திலே அவளை நெருங்கியவன் அவளது முகத்தை தன் இரு கைகளிலும் ஏந்தி நிற்க அவனிடம் இருந்து விலக நினைத்தும் முடியாமல் சிலையாக நின்றிருந்தவளின் கண்களில் தவிப்பு கூடியது அவளது கண்களை தன் விழிகளால் ஊடுருவியவன் அவளது தவிப்பை உணர்ந்து அவளது கண்களில் பதிந்திருந்த தன் கரங்களை எடுக்க சிலையாய் நின்று கொண்டிருந்த பாரதியின் உடல் சற்றே தொய்ந்தது பிடிமானமின்றி தடுமாறி நின்றவளை அவன் பிடித்து நிறுத்த முயல தடுமாறி அவன் மேலேயே சாய்ந்தாள் அவள் மனம் கவர்ந்தவளின் முகத்தை அத்தனை நெருக்கத்தில் பார்த்த தமிழ் தன்னையும் மீறி தன் ரதியின் கன்னத்தில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டான் அதுவரை தன்னை மறந்து நின்று கொண்டிருந்த பாரதிக்கு சுய நினைவு வந்தது வேகமாக அவனிடமிருந்து விலகியவளின் கரம் இடியாக தமிழின் கன்னத்தில் இறங்கியது அதிர்ச்சியோடு தமிழ் கன்னத்தை பிடித்து கொண்டு நிற்க வேகமாக நகர்ந்த பாரதி தன் உடைகளை அடங்கிய பையையும் கைப்பையையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்ப எத்தனித்தாள் அவள் செய்கையை உணர்ந்தவனாக அருகில் வந்த தமிழ் பாரதி சாரி சாரிமா ஏதோ என்னையும் மீறி அப்படி செஞ்சுட்டேன் சாரி பிளீஸ் போகாத என்று அவளது கைப்பற்றி தடுத்தான் இப்ப கொடுத்த அடி நினைவில்லையா கையை எடுங்க என்று பாரதியின் குரலில் சீற்றம் மிகுந்திருந்தது சட்டென்று அவளது கையை விடுவித்தவன் சரி தொடல ஆனா இங்கிருந்து போகாத பாரதி பிளீஸ் என்று கெஞ்ச ஆரம்பித்தான் உம் ஹம் என்னாலதான் உங்களுக்கு விபத்து நடந்தது என்ற குற்ற உணர்வில் உங்களுக்கு உதவி செய்ய தங்கினவளுக்கு நல்ல மரியாதை செஞ்சுட்டீங்க நம்ம இடத்துக்கு வந்தா நம்மோட தங்குறாள இவ கிட்ட எப்படி வேணா நடந்துக்கலாம் என்று நினைச்சிட்டீங்கல்ல என்ற பாரதியின் கண்களில் கோபத்தோடு கண்ணீரும் சேர்ந்திருந்தது தான் நிலை மறந்து நின்ற கோபத்தையும் அவன் மீதே காட்டியவளுக்கு அங்கே இருந்த உடனே சென்றுவிட வேண்டும் என்று தோன்ற வேகமாக நகர முயன்றாள் பாரதி பிளீஸ்மா இப்படி எல்லாம் பேசாத என்று மன்றாடியபடியே தமிழ் அவளது எச்சரிக்கையை மீறி மீண்டும் அவளது கைப்பற்றி நிறுத்தினான் அவனை உறுத்து நோக்கியவளிடம் சாரிடா என்று அவன் மன்னிப்பு வேண்டினான்
கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதம் இல்லைன்னு தெளிவா சொன்ன பொண்ணு கிட்ட இப்படிதான் நடந்துப்பீங்களா ஆத்திரத்துடன் கேட்டவளை ஒரு கணம் அமைதியாக பார்த்தவன் கல்யாணத்துக்கு மறுப்பு சொன்னவள் எனக்கு விபத்து என்றது ஏன் பதறி அடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வந்த எப்படியோ போகட்டும் என்று இருக்க வேண்டியது தானே என்று அழுத்தமான குரலில் வினவ பாரதி திகைத்து நின்றாள் சொல்லு பதில் சொல்லு என்று தமிழ் சற்று கோபத்துடன் கேட்டதும் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு நிமிர்ந்து அவனை நோக்கியவள் தப்புதான் என்னாலதான் உங்களுக்கு விபத்து நடந்தது என்று நினைச்சு ஒரு பருதாபத்துல உங்களை பார்க்க வந்தேன் என் குற்ற உணர்வுக்கு பிராய்ச்சித்தமா உங்களை கவனிச்சுக்கிட்டேன் இப்பதான் புரியுது நான் செஞ்சது பெரிய தப்புன்னு என்றவள் தன் கையை அவனிடம் இருந்து விலக்கி கொள்ள முயன்றாள் வேகமாக அவளை பற்றி தன் பக்கம் இழுத்தவன் ஆத்திரத்துடன் அவளை நோக்கி என்ன சொன்ன பரிதாபமா முட்டா நீ என்ன கவனிச்சுக்க வந்தது குற்ற உணர்வாலோ பரிதாபத்தாலோ இல்ல என் மேல இருக்கும் காதலால் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்ல இல்ல 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 என்று குரல் உயர்த்தி சொன்னவளிடம் பாரதி நீ என்ன விரும்புறது உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் எதுக்கு இந்த வேஷம் உன் மனசுல என்ன மறைக்கிறதுக்கு இருக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கு அத சொல்லு நீ பெருசா நினைக்கிற காரணம் எனக்கு ஒண்ணுமில்லாததா கூட இருக்கலாம் பிளீஸ்டா மனசு விட்டு பேசு என்று சற்று முன் இருந்த கோபம் மறைந்து மென்மையாக கூற அவனது கோபத்தை பொறுத்து கொண்டவளால் அவனது கனிவை தாங்க முடியவில்லை சட்டென்று தரையில் தொய்ந்து அமர்ந்தவள் வாய்விட்டு அழ ஆரம்பிக்க வேகமாக அவள் அருகில் அமர்ந்தவன் கண்ணமா வேண்டாண்டா அழாத எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்று தவிக்க அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் கண்ணில் கண்ணீர் பெருகியதை தவிர குறையவில்லை சட்டென்று அவளை இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து அணைத்தவன் சரி நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அழாத பிளீஸ் என்று அவளது முதுகை வருடி அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் அவனிடம் இருந்து விளக்க முயற்சிக்காமல் கண்ணீர் சிந்தியவளின் கண்ணீர் அவனது மென்மையான வருடலில் மெல்ல அடங்கியது அவனிடம் இருந்து விலகி குளியல் அறைக்குள் சென்று முகத்தை கழுவி கொண்டு வந்தவளுக்கு அவன் தண்ணீர் தர வாங்கி பருகியவள் நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை நோக்கியபடி என் கல்யாணம் முறிந்ததற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா என்றாள் குரல் உறுதியாக ஒழித்தாலும் மீண்டும் அவளது கண்கள் கறிக்க துவங்குவதை கண்டவன் எனக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டாம் என்றான் இல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் என்றவள் குரலில் பிடிவாதம் இருந்தது பிளீஸ் பாரதி இப்ப எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என்ன காரணமா இருந்தாலும் அதில் உன் தப்பு என்று எதுவும் இருக்காது என்பது மட்டும் எனக்கு நிச்சயம் உறுதியாக சொன்னவனை நோக்கிய பாரதியின் கண்கள் ஆச்சரியத்தில் அகன்றன தந்தை சொன்ன அதே வார்த்தைகள் உன் தப்பு இருக்காதுன்னு தெரியும்டா கண்ணமா தந்தை சொன்னது செவியில் எதிரொலித்தது அவளது தந்தை அவளை பெற்று வளர்த்தவர் அவருக்கு தன் மகளிடம் இருந்த நம்பிக்கை இயல்பான ஒன்றுதான் ஆனால் இவனுக்கு எப்படி என்மேல் இத்தனை நம்பிக்கை அவனது காதல் தந்த நம்பிக்கையோ தமிழ் செல்வனை பெருமிதமாக பார்த்தவளுக்கு இந்த காதலை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் ஏன் கடவுள் என்னை வைக்கவில்லை என்று தன்னிறக்கம் தோன்ற மீண்டும் கண்கள் கலங்க துவங்கின ஆச்சரியம் பெருமிதம் என்று உணர்ச்சிகள் மாறி மாறி தோன்றி அவளது முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த தமிழுக்கு அவள் கண்கள் மீண்டும் கலங்க துவங்கியதும் பொறுக்க முடியாது போயிற்று அவளை தன் அழைப்பில் கொண்டு வர முயன்றவனிடம் இருந்து விலகி அமர்ந்தவள் தமிழ் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் சொன்ன பிறகும் என் மறுப்பில் எந்த மாறுதலும் இருக்க போவதில்லை ஆனால் என் மறுப்பில் ஒரு நியாயம் இருப்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புறேன் என்றவள் கண்களை இருக மூடி திறந்து பேச முயன்றாள் தொண்டை அடைத்தது அவளது நிலையை பார்த்தவனுக்கு அவளை பேச விடவே விருப்பமில்லை வேண்டாம் ரதி நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் சொல்ல நினைக்கும் போதே நீ இப்படி கலங்குறாயே என்று தவித்தான் அவனது தவிப்பு அவன் காதலை பறைசாற்ற அதை இழக்க போகும் வேதனை அவளது நெஞ்சை அடைத்தது ஆனால் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் தமிழ் நடந்ததையெல்லாம் அனுபவித்தவள் நான் அதை சொல்வதால் எனக்கு புதுசா எந்த வேதனை வரப்போறதில்லை என்று உறுதியான குரலில் சொன்னவள் பழைய நினைவுகளில் ஆழ்ந்தாள் குட்டீஸ் இன்னைக்கு இது போதும் நாளைக்கு ராக்கெட் செய்யறது எப்படின்னு சொல்லித்தாரேன் எல்லாரும் இப்ப கத்துக்கிட்டு செஞ்ச கப்பல வச்சு வீட்டுல போய் விளையாடுங்க நான்கைது வயது நிரம்பிய ஏழு எட்டு குழந்தைகள் பாயக்கா என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்ப ஒரு குட்டி மட்டும் பாரதியின் அருகில் வந்து அக்கா நான் சூப்பரா கப்பல் செஞ்சல்ல அதுக்கு நீங்க இன்னைக்கு எனக்கு சாக்கி கொடுக்கவே இல்லையே என்று குறையுடன் கேட்டது படவா வாயில பூச்சி அரிச்சு பாதி பல்ல காணும் சாக்கி கேக்குதா உனக்கு பாரதி போலியாக மிரட்டியதும் குழந்தையின் முகம் வாடி போக சரி சரி நாளைக்கு அக்கா வீட்டுல ஸ்வீட் செஞ்சு தரவேணா இப்போ அரண்குட்டி சிரிச்சுக்கிட்டே போவீங்களா என்று பாரதி கொஞ்சியதும் சிரித்தபடியே தேங்க்ஸ் அக்கா என்று குதித்து ஓடினான் சிறுவன் அம்மு 
உன்கிட்ட குழந்தைகள் டியூஷன் படிக்க அனுப்பினால் நீ கப்பல் செய்யவும் ராக்கெட் செய்யவும் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்க பாடம் நடத்தாமல் இதை மட்டும்தான் சொல்லித்தாரே என்று பிள்ளைகளின் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் அண்ணன் விவேகானந்தன் சொன்னதும் இந்த வயசுல குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதே தப்பு இதுல டியூஷன் வேற அனுப்புறாங்க எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பசங்க எப்ப பாரு பாட புத்தகத்தை வச்சு படிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா அதான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைகளை காப்பாத்துறேன் என்று கண் சுமிட்டிய பாரதி நீ இங்க நடக்கிறத எந்த அம்மா கிட்டையும் போட்டு கொடுத்துடாத அப்புறம் பசங்க வேற இடத்துல டியூஷன் போய் கஷ்டப்படுவாங்க என்ற பாரதி குழந்தைங்க போனதும் வீடே வெறிச்சுன்னு ஆகிடுச்சு பாத்தியானா என்று வருத்தத்துடன் சொல்ல கவலைப்படாத பாரதி கல்யாணம் ஆனதும் டசன் கணக்கில் குழந்தை பெத்துக்கோ வீடு எப்பவும் கலகலன்னு இருக்கும் என்று அண்ணன் தங்கையை சீடினான் உம் எனக்கும் ஆசைதான் ஆனா என்ன செய்யறது நான் ஒரு சமூக பொறுப்புணர்வு கொண்ட பெண்ணா போயிட்டேனே அதனால டசன் வேணாப்பா ஒரு நாலு என்று பாரதி சொல்லும் போதே என்ன நாளா என்று அவளது அண்ணன் அலறினான் இருநா சொல்லி முடிக்கிறதுல என்ன அவசரம் நான்கில் பாதி ரெண்டு போதும் என்று சொல்ல வந்தேன் என்று கூறுமுடன் கண் சுமிட்ட வாழு எதையும் நேரா சொல்லாத என்று விவேக் போலியாக அவள் காதை பற்றி திரிகினான் வெளியே போய்விட்டு வந்த தந்தை இருவரும் பேசிக்கொள்வதை கேட்டு சிரித்தபடியே உள்ளே வந்து அமர்ந்தார் பாரதிமா என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தரை பார்த்தேன் அவரோட தங்க பையனுக்கு உன்னை பெண் கேட்டு வரலாமான்னு கேக்குறார் என்று தந்தை சொல்லும் போதே குறுக்கிட்ட பாரதி என்னப்பா நீங்க இப்பதான் நான் பிஜி முடிச்சேன் இப்பவே கல்யாணத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க என்று குறையுடன் சொல்ல இல்லடா கண்ணம்மா என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னார் என்றுதான் உன்கிட்ட சொல்றேன் நான் எதுவும் உறுதியா அவர்கிட்ட சொல்லல உன்னை கேட்டுட்டு சொல்றேன் என்று சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நான் அவர்கிட்ட வேண்டாம் என்று சொல்லிடுறேன் என்றார் அவளது தந்தை சத்தியமூர்த்தி இப்போ கல்யாணம் பேச்சே வேண்டாம்ப்பா நான் படிச்ச காலேஜ்லயே பார்ட் டைம் லெக்சரர் வேலை கிடைச்சிருக்கு எம்பில் முடிச்சதும் ஃபுல் டைம் வேலை தரதா சொல்லி இருக்காங்க அப்புறம்தான் கல்யாணம் பத்தி பேசணும் சரியா நீ எப்படி சொல்றியோ அப்படி என்று தந்தை சொன்னதும் அச்சோ நீ எம்பில் முடிச்சுட்டுதான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் என்றால் அதுக்கு இன்னும் பத்து பதினைந்து வருஷம் ஆகுமே அம்மு என்று கவலைப்பட்டான் அவளது அருமை அண்ணன் நீ ஏன் அஞ்சு வருஷம் டாக்டர் படிப்ப பத்து வருஷத்துல முடிச்சு கண் மருத்துவமும் படிச்சு முடிச்சுட்ட நான் ரெண்டு வருஷ படிப்ப சீக்கிரமா முடிக்க மாட்டேன்னா என்ன என்று அண்ணன் காலை வாரியவள் அப்பா அண்ணனை கவலைப்படுறத பார்த்தா எங்க என்னால அவனுக்கு கல்யாணம் லேட் ஆகிடுமோன்னு பயப்படுறான் என்று நினைக்கிறேன் பேசாமல் அவனுக்கு முதலில் கல்யாணம் செஞ்சிடுங்க என்னை விட ஐந்து வருஷம் பெரியவன் வேற என்று தந்தையிடம் அண்ணனுக்கு சிபாரிசு செய்தாள் அம்மா தாயே உன் பெரிய மனசுக்கு நன்றி நான் ப்ராக்டிஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சு ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது அத்தோட உன் கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகுதான் என் கல்யாணம் என்று நான் தெளிவா இருக்கேன் பாத்தீங்களாப்பா எங்க வரப்போற அண்ணிக்கிட்ட இவன் வண்டவாளத்தை எல்லாம் சொல்லிடுவேனோன்னு பயப்படுறான் என்று கேலி செய்தவள் தெரியும்ப்பா அண்ணனுக்கு மனைவியா வர்றவங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம அம்மாவை நினைவு படுத்தணும் என்று ஐயா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு என்றாள் நீ மட்டும் என்னவா அப்பா மாதிரி உனக்கு கணவன் வரணும் என்று சொல்லல என்றான் அண்ணன் என்னோட ஆசை இருக்கட்டும் நம்ம அப்பா மாதிரி யார் இருப்பாங்க என்று பெருமிதத்துடன் தந்தையை நோக்கியவள் நம்ம அப்பா அம்மா பற்றி சொல்லும் போதே அவர் முகம் அவ்வளவு ஜொலிக்கும் அப்போ அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருப்பாங்க இல்ல அதே மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை அமையணும் என்று எனக்கு ஆசை இருக்குதான் என்று தன் ஆசையை வெளிப்படுத்த எங்க வாழ்க்கை மாதிரி குறுகியதான் இல்லாமல் நீ ரொம்ப வருஷம் உன் கணவனோட சந்தோஷமா வாழணும் கண்ணமா என்று தந்தை ஆசிர்வதித்தார் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே பிரீத்தி வர வாமா பிரீத்தி கல்யாண வேலை எல்லாம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு என்று சத்தியமூர்த்தி விசாரித்தார் கொஞ்ச நேரம் பாரதியின் தந்தையிடமும் அண்ணனிடமும் பேசிவிட்டு பாரதியின் அறைக்குள் நுழைந்த பிரீத்தியிடம் தான் வேலைக்கு செல்வதை பற்றி பாரதி சொல்ல நீ சொன்னதும் உங்க அப்பா ஒத்துக்கிட்டார் எங்க வீட்டுல அம்மா இப் இப்பவே கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும்னு ஒரே அடம் நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா எம்பில் சேரணும் என்று பேசிட்டு இருந்ததெல்லாம் இப்ப முடியாது என்று அங்கலாய்த்தான் ஹே இத நீ போன மாதம் சொல்லி இருந்தால் நானும் கவலைப்பட்டிருப்பேன் மாப்பில வந்து பார்த்துட்டு போனதும் கல்யாணத்துக்கு பிறகு யாரும் படிக்கிறது இல்லையா என்று கேள்வி கேட்டு கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டு இப்போ எதுக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்க தன அண்ணன் இன்றைக்கு பேசலையா அதான் மூடோட்ல இருக்காயா என்று பாரதி தோல்வியை கேலி செய்தான் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல என்று மிதப்பாக சொன்ன பிரீத்திக்கு கைபேசியில் அழைப்பு வர அவள் முகம் மலர்ந்த விதத்திலேயே அது தனா என்று புரிய 
பேசு என்று சைகையால் சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்த பாரதி சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு உள்ளே சென்ற போது பிரீத்தியின் முகம் மேலும் வளர்ந்திருந்தது மேலும் தோழியை கேலி செய்தவளிடம் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் கோயம்புத்தூர் போயிடுவன் பாரதி அப்புறம் உன்னை அடிக்கடி பார்க்க முடியாது என்று வருத்தப்பட ஆட கோயம்புத்தூர் என்ன கோயம்புத்தூர் அதிகபட்சம் ஏழு எட்டு மணி நேரம் பயணம் எப்ப பார்க்கணும்னு தோணுதோ அப்ப வந்துட்டா போச்சு என்று தோழியை தேற்றினாள் கல்லூரியில் பகுதி நேர வேலை அவளது படிப்பு மாலை நேரங்களில் குட்டிகளுடன் டியூஷன் என்ற பெயரில் கும்மாளம் வாரத்தில் நான்கு நாட்கள் ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச பாடம் என்று பாரதியின் நேரம் ரக்கை கட்டி கொண்டு பறந்தது நடுவில் குழந்தை பெற வந்திருந்த பிரீத்தியை சந்தித்து விட்டு வந்த பாரதி பிரீத்தி குழந்தை எவ்வளவு கியூட்டு தெரியுமா அச்சோ அது சிரிக்கும் போது பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருந்தது உச்சா போனதும் அது முகத்தை சுழிச்ச அழகு இன்னும் கண்ணிலேயே நிக்குது என்று குழந்தையை பற்றியே பேசி கொண்டிருக்க அப்பா நம்ம அம்மக்கும் கல்யாணாசம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்று கேலி செய்த அண்ணனை முறைத்தவள் இந்த பக்கத்து இலக்கி பாயாசம் எல்லாம் வேண்டாம் என்று மிரட்டினான் சத்தியமூர்த்தியும் மகளின் முடிவை மதித்தாலும் தெரிந்தவர்களிடம் மாப்பிளைக்காக சொல்லி வைக்க ஆரம்பித்தார் நல்ல வரன் கிடைப்பது எளிதான விஷயம் அல்லவே மகள் அவள் விருப்பியபடி படிப்பை முடிக்கும் நேரத்தில் அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டுமென்றால் இப்போதிலிருந்து பார்க்க ஆரம்பித்தால் நல்லது என நினைத்தார் அவர் நினைத்தபடி பாரதி படிப்பை முடித்து கல்லூரியில் முழு நேர வேலைக்கு சேர்ந்த சமயம் ஒரு வரன் எல்லா விதத்திலும் திருப்தி அளிக்க சத்தியமூர்த்தி மகளிடம் பேசினார் பையன் பேர் ரகு தாயார் மட்டும் இருக்காங்க பையன் நல்ல கம்பெனியில அக்கௌண்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்காரு சொந்த வீடு விசாரிச்சதுல எல்லாரும் நல்லபடியா சொல்றாங்க இதுல போட்டோ இருக்கு நீ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா மேற்கொண்டு பேசலாம் என்று சொன்ன தந்தை மாப்பிள்ளையின் புகைப்படத்தை கொடுக்க வாங்கி பார்த்த பாரதிக்கும் மறுப்பதற்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை ரகு பார்க்க நன்றாகவே இருந்தான் அப்பா விசாரித்தது திருப்தி அடைந்திருக்கிறார் என்றால் குணமும் நன்றாகவே இருக்கும் என்று தோன்ற உங்களுக்கு ஓகே என்றால் எனக்கும் ஓகே தான்ப்பா என்று ஒப்புதல் அளித்தார் நானும் பேசினேமோ அவங்க அம்மாவும் நல்ல டைப்பா இருக்காங்க பையன் மேல ரொம்ப அன்பு என்று பேசும் போதே தெரியுது பையன் ரொம்ப டீசெண்டா இருக்காரு என்ன கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப் போல கொஞ்சமா தான் பேசுறார் உன் கூட சேர்ந்தால் அதுவும் சரியாகிடும் என்று அண்ணனும் நல்ல விதமாகவே பேசினான் பெண் பார்க்க வந்த அன்று தனியே பேசிய போது அண்ணன் சொல்வது போல் ரகு கொஞ்சம் அமைதியானவன் தான் என்று பாரதிக்கும் தோன்றியது ஒரு விதத்தில் அந்த அமைதியும் அவளுக்கு பிடித்துதான் இருந்தது திருமண விவரம் அறிந்த தோழிக்கு கைபேசியில் வாழ்த்து சொன்ன பிரீத்தி என்ன பாரதி மாப்பிள்ள எப்படி இருக்கார் என்ன பேசுனீங்க உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று அடுக்கடுக்காக கேள்விகள் கேட்க தனா அண்ணாவை பார்த்ததும் நீ தலை குப்புற விழுந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் எனக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கு என்று பாரதி தோழியை கேலி செய்து பதில் சொன்னான் அடுத்து வந்த முகூர்த்தத்திலேயே திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட பாரதியும் சந்தோஷமாக திருமணத்தை எதிர்கொண்டான் அந்த சந்தோஷம் நிலைக்க போவதில்லை என்று அவள் அப்போது கனவிலும் நினைத்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் பதினாறு திருமணம் முடிந்து முதலிரவு அறைக்குள் நுழைந்த பாரதிக்கு புதுமண பெண்ணுக்குரிய படப்படப்பை விட தயக்கம்தான் அதிகமாக இருந்தது இருவரின் ராசிக்கும் இதை விட்டால் நல்ல நாள் ஆறு மாதம் கழித்தே இருக்கிறது என்று சொல்லி ரகுவின் தாயார் பெண் பார்த்த நாளில் இருந்து இருபது நாளுக்குள் திருமணம் வைக்க சொல்லி இருந்தார்கள் இந்த இருபது நாட்களில் அவள் ரகுவை முகூர்த்த புடவை மாங்கல்யம் எடுக்க போன அன்று மட்டும்தான் பார்த்திருந்தாள் தொலைபேசியிலும் இருவரும் பேசிக் கொள்ளவில்லை அவனாக பேச முயலாத போது தானாக பேசவும் பாரதிக்கு தயக்கமாக இருந்தது அப்படியும் ஒரு முறை அண்ணன் தான் ரகுவிடம் திருமண ஏற்பாடுகள் பற்றி பேசிய போது பாரதியிடம் கைபேசியை கொடுத்து ரகுவிடம் பேச செய்தான் சம்பிரதாயமாக நலம் விசாரித்தலோடு அந்த பேச்சும் முடிந்தது பிரீத்திக்கு நிச்சயம் முடிந்த போது தனா தினமும் அவளுடன் பேசியதை அறிந்திருந்த பாரதிக்கு கொஞ்சம் ஏமாற்றமாகவே இருந்தது ரகு நேரிலேயே கொஞ்சமாகத்தான் பேசுகிறான் அதனால் தொலைபேசியில் பேச தயங்குகிறான் என்று அவளும் அந்த ஏமாற்றத்தை துடைத்து எரிந்தாள் சரியாக பேசி பழகாமல் இருந்தால் இந்த முதலிரவு ஏற்பாடு அவனுள் ஒரு தயக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்க மெல்ல அறைக்குள் வந்தவள் ரகு அவளை பார்த்து லேசாக முருவளிக்கவும் தான் புன்னகைத்தாள் அவசர அவசரமா கல்யாணம் நடந்தாச்சு எனக்கு இருந்த பிஸியில உன்கிட்ட பேச கூட முடியல அதுக்குள்ள இதெல்லாம் என்றவன் கொஞ்ச நாள் நல்லா பேசி பழகி ஓரளவு புரிதல் வந்த பிறகு இதெல்லாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று தோணுது என்ற போது பாரதிக்கு ஹப்பாடி என்றுதான் இருந்தது ரகுவின் மேல் மரியாதையும் எழுந்தது ஆனால் ரகு தன்மையாக பேசியதெல்லாம் அன்று மட்டும்தான் அடுத்த நாளிலிருந்து காலையில் சீக்கிரமே வேலைக்கு கிளம்பியவன் இரவு வெகு நேரம் கழித்துதான் வந்தான் பேசுவதற்கு நேரமே இல்லாமல் போயிற்று 
இப்போதுதான் புது வேலைக்கு மாறி இருந்ததால் வேலை அதிகம் செய்து நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டி இருக்கிறது என்று அவனது தாய் மரகதம் சொல்லிய போது பாரதியும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் மரகதம் அவளிடம் அன்பாகவே நடந்து கொண்டார் வேலைக்கு சென்ற மருமகளிடம் மொத்த வேலையையும் சுமத்தாமல் சமையல் வேலைகளை பகிர்ந்து கொண்டார் அன்னையின் பாசம் கிடைக்காத பாரதிக்கு தனக்கு பார்த்து பார்த்து செய்யும் மாமியார் மேல் இயல்பாகவே பாசம் எழுந்தது ஆனால் பேசி பழகலாம் என்று சொன்ன கணவனின் நடவடிக்கைதான் அவளுக்கு குழப்பத்தை தந்தது என்னதான் அலுவலகத்தில் வேலை அதிகம் என்றாலும் கொஞ்ச நேரமாவது மனைவிக்கென்று செலவழிக்கலாமே என்று அவளது மனம் எதிர்பார்த்தது கணவனுடன் சினிமா பீச் என்று செல்ல வேண்டும் என்ற எல்லா பெண்களையும் போல அவளுக்குள்ளும் ஆசைகள் இருந்தன பேச நேரம் கிடைத்தால் தானே தனது ஆசையை கூட அவளால் வெளியிட முடியும் பேசினாலும் சாப்பிட்டாயா என்பதற்கு மேல் அவன் வேறு எதுவும் பேசாமல் இருக்க பாரதி குழம்பி போனாள் சில நேரம் நேரம் கழித்து வந்து உணவு உண்டதும் உறங்கி போகும் அவனை எழுப்பி உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை என்று கேட்க வேண்டும் போல் தோன்றும் என்னதான் அமைதியானவன் என்றாலும் மனைவியிடம் கூடவா இவ்வளவு அளவாக பேசுவான் திருமணம் முடிந்து இரண்டு மாதங்கள் இப்படியே கழிய புரிதல் நிறைந்த திருமண வாழ்வை எதிர்பார்த்திருந்த பாரதிக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது அவளது ஏமாற்றம் முகத்திலும் பிரதிபலிக்க மரகதம் அவளை என்னவென்று விசாரித்தார் இப்போதும் மகனின் புகழ்பாடும் அந்த அன்பு தாயாரிடம் என்னவென்று சொல்வாள் அவள் ஆனாலும் அவர் துருவி துருவி கேட்டதும் தன் மனதில் இருப்பதை ஒரு விதமாக சொல்லிவிட்டாள் அன்று மாலை அவள் கல்லூரியில் இருந்து வந்தபோது ரகு வீட்டில் இருந்தான் ஆச்சரியத்துடன் நோக்கியவளிடம் சீக்கிரம் கிளம்பிவா சினிமாவுக்கு டிக்கெட் எடுத்திருக்கேன் என்று அவன் சொன்னதும் தான் தாமதம் பாரதியின் முகம் மலர்ந்தது திரைப்படம் பார்ப்பதில் அவளுக்கு பெரிதாக ஆர்வம் இருந்ததில்லை ஆனால் கணவனுடன் வெளியே செல்ல போகிறோம் என்பது மகிழ்ச்சி தர வேகமாக கிளம்பி போனான் திரையரங்கில் ஏதோ ஒரு காட்சிக்கு மிகவும் சிரிப்பு வந்துவிட தன்னிச்சையாக கணவனை திரும்பி பார்த்தவள் முகத்தில் ஏமாற்றம் பரவியது அவன் படத்தை பார்க்காமல் கைபேசியில் எதையோ நோண்டி கொண்டு இருந்தான் பாரதியின் வீட்டில் திரைப்படம் பார்க்க போவது வெகு குறைவு அப்படி போனாலும் திரையில் வரும் காட்சிகளை ரசித்து கிண்டல் அடித்து என்று அண்ணனிடம் மெல்ல பேசிக்கொண்டே பார்ப்பது பாரதியின் வழக்கம் அன்று பார்த்த திரைப்படம் நன்றாக இருந்த போதும் பாரதியால் முழுமையாக ரசிக்க முடியவில்லை முதல் முறையாக இவனுக்கு என்னை பிடிக்கவில்லையோ பிடிக்காமல் அன்னையின் வார்த்தைக்காக தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டானோ என்ற சந்தேகம் எழ மனம் படபடத்தது ச எதிர்மறையாக யோசிக்காதே பாரதி என்று தன்னையே அதட்டி கொண்டவள் அன்று அவனிடம் மனம் விட்டு பேசிவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாள் எப்படி பேச வேண்டும் என்ன கேட்க வேண்டும் என்று மனதுக்குள் ஒத்திகை பார்த்தபடி வந்ததால் வெளியே உணவு உண்டு வீட்டுக்கு வரும் வரை அவளும் அவனைப் போலவே மௌனத்தை கடைபிடித்தாள் இவ்வளவு நாட்களாக அவளுக்கு பேச வாய்ப்பளிக்காதவன் அன்றும் வாய்க்களிக்கவில்லை விளக்கை அணைத்த கையோடு அவளையும் அணைத்து அவளை பேச விடாமல் செய்தான் பேசி பழகி ஒருவரை ஒருவர் ஓரளவு புரிந்து கொண்ட பின் இதெல்லாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றவன் புரிதலுக்கு முயற்சியை எடுக்காமல் கணவன் என்ற உரிமை எடுத்துக் கொள்ள முயன்ற போது அதை இயல்பாக ஏற்க முடியாமல் பாரதியின் மனம் முரண்டியது அதே சமயம் அனைத்தவன் தாலி கட்டிய கணவன் என்பதால் முழுமையாக எதிர்க்கவும் வழி இல்லாமல் போனது காலையில் அவள் எழுந்த போது ரகு அருகில் இல்லை நேற்று இரவு அவன் தன்னிடம் சம்மதம் கூட கேட்கவில்லை என்ற ஆதங்கம் தோன்றியது ஏற்பாட்டு திருமணங்களில் புரிதல் வந்த பிறகே தாம்பத்தியம் என்பது சாத்தியமில்லை என்று தனக்குத்தானே சமாதானம் சொல்லி கொண்டாலும் ஏன் என்று புரியாமல் அவளது கண்களில் கண்ணீர் திரண்டது இதென்ன கெட்ட பழக்கம் என்று கண்ணீரை சுண்டி எரிந்தவள் குளித்து விட்டு வந்தாள் மாமியாருக்கு உதவ சமையல் அறைக்குள் வந்தவளிடம் என்னம்மா நேற்று சினிமா நல்லா இருந்ததா இனிமேல் உன்னை இப்படி அடிக்கடி எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போகணும் என்று ரகு கிட்ட கண்டிப்போட சொல்லியிருக்கேன் என்று மரகாதம் சொன்ன நேற்றைய இரவின் தனிமையில் அவன் தன்னிடம் நடந்து கொண்டது கூட அன்னையின் பேச்சுக்காகத்தானோ என்ற சந்தேகம் தோன்ற அவளது மனதில் வழி தோன்றியது அன்னை எது சொன்னாலும் ரகு மௌனமாக தலையாட்டுவதை அவளும் இந்த இரண்டு மாதங்களில் எத்தனை முறை கண்டிருக்கிறாள் காலை உணவின் போது ரகுவையே பார்த்தபடி இருந்தவளை ஏறிட்டும் பார்க்காமல் எப்போதும் போல அமைதியாக இருந்தவன் இருவருக்கும் பொதுவான போயிட்டு வரேன் என்ற வார்த்தையோடு அலுவலகத்துக்கும் கிளம்பி போனான் இவனிடம் ஏதோ சரியில்லை என்று பாரதிக்கு தோன்ற துவங்கியது அன்று இரவும் அணைக்க வந்தவனிடம் தளவலிக்குது என்று அவள் விலகி படுக்க எதுவும் சொல்லாமல் அவனும் உறங்க துவங்கியதும் காலையில் தோன்றிய சந்தேகம் வலுப்பெற அவளுக்கு அழுகை வரும் போல் இருந்தது நம் வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வைத்துக் கொள்வது நம் கையில் தான் இருக்கிறது என்று தந்தை அடிக்கடி சொல்வது நினைவுக்கு வர அழுகையை அடக்கினான் 
இதுதான் வாழ்க்கை என்றான பிறகு இதை சந்தோஷமாக மாற்றிக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டுமே தவிர இப்படி கண்ணீர் விடுவதில் அர்த்தம் இல்லை என்று முடிவெடுத்தவள் அடுத்த நாள் அவனிடம் மனம் விட்டு பேசிவிட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே கண்ணயர்ந்தாள் அடுத்த நாள் கல்லூரியில் ஆசிரியர் அறையில் அமர்ந்திருந்த போது அவளது கைபேசியில் அவளது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த பெண்மணியிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தது நான் உங்க பக்கத்து வீட்டு விசாலம் பேசுறேம்மா உங்க மாமியார் திடீர்னு மயக்க போட்டு விழுந்துட்டாங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்கோம் ரகுவுக்கு போன் செஞ்சா லைன் போக மாட்டேங்குது அதான் உனக்கு போன் செஞ்சேன் ஏற்கனவே மாரடைப்பு வந்தவர் மயங்கி விழுந்திருக்கிறார் என்றதும் பாரதி பதறி போனார் ரகுவின் எண்ணுக்கு அழைத்தாள் இரண்டு முறை அழைப்பு எடுக்கப்படாமலே இருக்க கல்லூரியில் விடுப்பு எடுத்து கொண்டு ஆட்டோவில் மருத்துவமனைக்கு விரைந்தவள் மீண்டும் ஒரு முறை அழைக்க இந்த முறை அழைப்பு எடுக்கப்பட்டு ஹலோ யாரு என்று ரகுவின் குரல் கேட்டது கடவுளே இவன் தனது எண்ணை கைபேசியில் பதிந்து வைக்க கூட இல்லையா என்று அதிர்ச்சி தோன்ற அப்போது இருந்த நிலையில் அதை ஒரு வழியுடன் ஒதுக்கி தள்ளியவள் அவனது அன்னையை பற்றிய விவரம் சொல்லிவிட்டு ஆட்டோவில் கண்மூடி அமர்ந்த நேரம் சடார் என்ற சத்தத்துடன் ஆட்டோ எதன் மீதோ மோத உடலில் எங்கே வழி என்று தெரியாதபடி பெரும் வழி தாக்க பாரதி மயங்கி சரிந்தாள் அத்தியாயம் பதினேழு விபத்தின் போது மயங்கி சரிந்த பாரதி கண் விழித்தது பத்து நாளைக்கு பிறகுதான் இரும்பு கம்பிகளை சுமந்து வந்த லாரியுடன் பாரதி வந்த ஆட்டோ மோதியதில் ஓட்டுநருக்கும் பாரதிக்கும் அதிக அளவில் காயங்கள் ஏற்பட்டு அதிக இரத்த இழப்பும் ஏற்பட்டிருந்தது மருத்துவமனையில் தாமதமாக சேர்க்கப்பட்டிருந்ததால் உயிருக்கு உத்தரவாதம் தர முடியாது என்று மருத்துவர்கள் சொல்லிவிட சத்தியமூர்த்தியும் விவேக்கும் தவித்து போனார்கள் மூன்று நாட்கள் தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு உயிருக்கு ஆபத்துள்ள என்று சொல்லிவிட்டாலும் பாரதி கண்விழிக்க அடுத்து ஒரு வாரம் ஆனது இரத்த அழுத்தம் அதிகமானதால் மயக்கமடைந்திருந்த மரகதம் அன்றே வீட்டுக்கு திரும்பிவிட ரகுவும் மரகதமும் விவரம் அறிந்து மருத்துவமனைக்கு வந்திருந்தனர் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்று மருத்துவர் சொல்லும் வரைதான் ரகு மருத்துவமனையில் இருந்தான் அதன் பிறகு அவன் அலுவலகம் செல்ல வேண்டும் என்று கிளம்பிவிட மரகதம் மட்டும் கூடவே இருந்தார் கண்விழித்த பாரதி முதலில் கண்டது தன் மாமியாரை தான் கொஞ்ச நேரம் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தவளுக்கு அவரை காணதான் மருத்துவமனை சென்றது நினைவுக்கு வர எப்படி இருக்கீங்க என்று சோர்வான குரலில் விசாரித்தாள் நான் நல்லா இருக்கமா என்றவர் நீ விழிச்சதும் டாக்டர் கூப்பிட சொன்னார் கூட்டிட்டு வாரே என்று கிளம்ப மரகதத்துக்கு காப்பி வாங்க போயிருந்த சத்தியமூர்த்தி விழித்திருக்கும் மகளை கண்டதும் வேகமாக அருகில் வந்தார் கண்ணமா விழிச்சிட்டியாடா என்று அவர் கண்கலங்கு ஏன் பா கண்கலங்குறீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் என்று சோர்வான குரலில் சொன்னவளுக்கு உடல் முழுவதும் வலிப்பதை போல் இருந்தது வலியுடன் அவள் கண்களை மூட உள்ளே வந்த மருத்துவர் பரிசோதித்து விட்டு முழுச குணமாக இன்னும் ஓரிரு மாதங்கள் ஆகலாம் செய்திருக்கும் சிகிச்சை அப்படிப்பட்டது நாளை மறுநாள் வீட்டுக்கு போகலாம் ஆனால் அவங்க குறைந்தது ஒரு மாதம் பெட்ரெஸ்டில் இருப்பது முக்கியம் கவனமா பாத்துக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு சில மருந்துகளை எழுதி கொடுத்து விட்டு போக சத்தியமூர்த்தி மகளின் அருகில் வந்து அவளது தலையை கோதினார் என்னப்பா ஆச்சு நீ வந்த ஆட்டோ மேல ஒரு லாரி மோதி விபத்துமா நீ எதையும் யோசிக்காமல் ரெஸ்ட் எடுமா எத்தனை நாளா இங்க இருக்கேன் பத்து நாளா பத்து நாட்களாவா மருத்துவமனையில இருக்கிறாள் பாரதி எழுந்து அமர முயன்றாள் உள்ளே இருந்த நர்ஸ் இருங்க அப்படி வேகமா எழுந்துக்காதுங்க என்று அருகில் வந்து அவள் அமர உதவி செய்தாள் கொஞ்ச நேரத்தில் விவேகானந்தன் வந்தான் அம்மு அண்ணனின் குரல் கேட்டதும் பாரதி நிமிர வேகமாக அருகில் வந்தவன் அம்மு அம்மு என்று அவளது தலையை வருடி கண் கலங்க அண்ணா என்று செல்ல கண்டிப்புடன் அழைத்து என்ன ஆச்சுன்னு இப்படி கண் கலங்குற நான் நல்லா இருக்கேன் நீ ஒரு டாக்டர் என்பதை மறந்துடாத என்று அவனுக்கே ஆறுதல் சொல்ல இந்த பத்து நாள் நாங்க தவிச்சது எங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் டாக்டர் என்பது ஊருக்கு தான் உனக்கு எப்பவும் அண்ணன் தான் என்றவன் நீ எதுக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க படு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் என்று டாக்டர் சொல்லி இருக்கார் என்று அவளை படுக்க வைக்க முயன்றான் இருக்கட்டும் படுத்துட்டே இருக்கிறது போர் அடிக்குது என்றவளுக்கு மரகதம் பழச்சாறு கொடுக்க அதை வாங்கி பருகியவளது கண்கள் ரகுவை தேடினாலும் யாரிடமும் கேட்க பிடிக்கவில்லை மாலை ரகு வந்தான் அவளிடம் எப்படி இருக்கிறாய் வழி அதிகமா என்று மிகவும் சம்பிரதாயமாக நலம் விசாரித்தவன் கொஞ்ச நேரம் இருந்துவிட்டு கிளம்பிவிட பாரதி மிகவும் சோர்ந்து போனான் இவன் என்ன மாதிரி மனிதன் விபத்தில் அடிபட்டு செத்து பிழைத்திருக்கும் மனைவியிடம் இப்படியா நடந்து கொள்வான் 
உடல் பலகீனப்பட்டு இருந்ததில் எப்போதையும் விட அவனது நடவடிக்கை அதிக வேதனையை தர அவள் கண்ணில் கண்ணீர் பெருகியது ரகு சென்றதும் தங்கையின் அருகில் வந்த விவே என்னடாமோ எது கலர வழி அதிகமா இருக்கா என்று அக்கறையுடன் வினவ அண்ணனின் அக்கறையையும் ரகுவின் மேலாட்டமான நலம் விசாரிப்பையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தவளுக்கு கண்ணீர் அதிகமானது ரொம்ப வழியா இருக்கா இரு நான் டாக்டரை கூப்பிடுறேன் என்று பதட்டத்துடன் எழுந்த அண்ணனின் கைப்பற்றி தடுத்தவள் வழி இல்ல என் பக்கத்துல கொஞ்ச நேரம் உட்காரேன் என்று அண்ணனிடம் வேண்டினாள் என்னடா என்றபடி தங்கையின் அருகில் அமர்ந்தவன் தோளில் சாய்ந்த பாரதி மௌனமாக கண்ணீர் விட விவேக்கு நெஞ்சம் பதறியது இதுவரை தன் திருமண வாழ்வை பற்றி அவள் அண்ணனிடமோ தந்தையிடமோ அவள் எதுவும் சொன்னதில்லை தனக்கு ஒரு வருத்தம் என்றால் அதை பெற்றவரும் தமையனும் தாங்க மாட்டார்கள் என்பதோடு அவளுக்கே என்ன பிரச்சனை என்று தெரியாத போது என்னவென்று சொல்வது தங்கையின் முதுகை வருடியபடி அமர்ந்த விவேக் அவளது கண்ணீர் நின்றதும் ரொம்ப வலிக்குதாடா என்ற போது அவனது கண்களும் கலங்கி இருந்தன அண்ணனின் கண்ணீர் வருத்தத்தை தர இப்போ வழி இல்ல என்றவள் நீ ஹாஸ்பிட்டல் போகாம இங்கேயே இருக்கியா என்ன என்று விசாரித்தாள் உம் ரொம்ப முக்கியம் என்றால் தான் போறேன் என்றான் அண்ணன் தன்னை கவனித்துக் கொள்ள தந்தையும் அண்ணனும் இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் அவளது மனச்சோர்வை தற்காலிகமாக அகற்றியது மருத்துவமனையில் இருந்து வீட்டுக்கு செல்லலாம் என்றதும் பாரதிக்கு தந்தையுடன் செல்ல வேண்டும் என்றுதான் தோன்றியது தானே எழுந்து நடந்து குளியலறை வரை செல்ல முடியும் என்ற போதும் அடுத்த ஒரு மாதத்துக்கு பெரும்பான்மையான நேரம் படுக்கையிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர் சொல்லி இருந்ததால் அது தந்தையின் வீட்டில் தான் சாத்தியம் என்று தோன்றியது டாக்ஸியில் தங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இறங்கியதும் தான் பாரதிக்கு நிம்மதியாக மூச்சு விட முடிந்தது அதே சமயம் மனதின் ஓரத்தில் ஒரு வழியும் எழுந்தது ரகு ஒரு நல்ல கணவனாக இருந்திருந்தால் தானும் தன் புகுந்த வீட்டுக்கு செல்வதை தான் விரும்பி இருப்போம் என்று எண்ணம் தந்த வழியது தேவை இல்லாததை எல்லாம் யோசிப்பதை விட முதலில் உடல்நிலையை தேற்றுவோம் என்று முடிவு செய்து வீட்டுக்குள் நுழைந்தவளுக்கு இனிமேல் தான் தன் புகுந்த வீட்டில் நுழையப் போவதே இல்லை என்பது அப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் பதினெட்டு பிறந்த வீட்டில் தந்தையும் தமையனும் பாரதியை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்கினார்கள் சத்தியமூர்த்தி எப்போதும் மகள் கூடவே இருந்தார் என்றால் விவேக்கும் மருத்துவமனையில் இருந்து வந்ததும் தங்கையின் அருகிலேயே இருந்தான் மூவருமாக முன்பு போல் அமர்ந்து பேசும்போது தனக்கு திருமணம் நடந்ததையே பாரதி மறந்திருந்தாள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இரவின் தனிமையில் அவளது மனம் சஞ்சலத்திலேயே இருந்தது மருத்துவமனையில் இருந்து வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வாரமாகியும் ரகுவோ மரகதமோ அவளை வந்து பார்க்கவில்லை வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு முன் மருத்துவர் தந்தையையும் மாமியாரையும் தனியே அழைத்ததை அவளும் பார்த்திருந்தாள் மருத்துவரிடம் பேசிவிட்டு வந்த பிறகு மரகதத்தின் முகத்தில் யோசனை படர்ந்திருந்ததை அவளும் கவனித்திருந்தாள் ஒரு வாரம் எதையும் கேட்காமல் இருந்தவள் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் தந்தையிடம் விவரம் கேட்க ரகு வேலை விஷயமாக வெளியூர் போயிருப்பதாகவும் மரகதத்திற்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால் வர முடியவில்லை என்றும் சொன்னார் அதை சொன்ன போது தந்தை தன் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்ப்பதை தவிர்த்ததை போல அவளுக்கு தோன்றியதும் தந்தையும் அண்ணனும் தன்னிடம் கலகலப்பாக பேசினாலும் இருவர் முகத்திலும் சோகத்தின் நிழல் படிந்திருப்பதை கண்டவளுக்கு குழப்பம்தான் மிஞ்சியது விபத்தில் தனக்கு ஏதும் நடக்க கூடாதது நடந்து விட்டதா என்ற பயம் எழ சச்ச வர வர எதிர்மறையாக யோசிப்பதே உனக்கு வேலையாகி விட்டது என்று தன்னையே அதட்டி கொண்டவளது யோசனை மீண்டும் ரகுவிடம் வந்து நின்றது தன் தந்தை உடல் நலம் சரியில்லாத தன் தாய்க்கு செய்த பணிவிடைகள் நிழலாக மனதில் தோன்றின காதல் வேண்டாம் தாலி கட்டிய மனைவி என்ற கரிசனம் கூடவா ஒரு மனிதனுக்கு இல்லாமல் போகும் தாய் தந்தையரை போல இனிமையான குடும்ப வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று அவளது ஆசை எல்லாம் கனவாகி போய்விடுமோ உடல் பலகீனம் அவளது மனதையும் பலகீனமாக்க யோசனை செய்தே பாரதி களைத்து போனாள் ஒரு மாதம் முடிந்து பாரதியின் உடல்நிலை ஓரளவு தேறி அவள் நடமாட துவங்கிய இரண்டு நாட்களில் மரகதமும் ரகுவும் அவளை பார்க்க வந்தனர் கோபம் வருத்தம் எல்லாம் இருந்த போதும் தன் கணவனும் மாமியாரும் தன்னை காண வந்ததில் பாரதிக்கு சந்தோஷம் வரத்தான் செய்தது வந்தவர்களை புன்னகையுடன் வரவேற்றுவள் பழச்சாறு கொடுத்து உபசரித்து அவளுடன் கணவனை நோக்க எப்போதும் போல் அவளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது எப்போதும் பாசத்துடன் அவளது கைப்பற்றி பேசும் மரகதம் அன்று சம்பிரதாயமாக நலம் விசாரித்ததோடு நின்றுவிட பாரதியின் மனதில் ஏனென்றே புரியாமல் கலக்கம் மூண்டது மரகதம் சத்தியமூர்த்தியிடம் ஏதோ மெல்லிய குரலில் சொல்ல மாப்பிளைய உள்ள கூட்டிட்டு போமா என்று அவளது தந்தை மகளிடம் சொல்ல பாரதி எழுந்து ஒரு தலையசைப்புடன் தன் அறைக்குள் செல்ல 
ரகுவும் பின்தொடர்ந்தான் இத்தனை நாளை ஏன் என்னை பார்க்க வரவில்லை என்று கேட்க தோன்றினாலும் அதை உரிமையோடு கேட்கும் அளவுக்கு அவர்களுடைய இல் வாழ்க்கை இருந்ததில்லை என்பதால் அவனே பேசட்டும் என்று பாரதி அமைதி காத்தார் இப்போ உடம்பு தேவலையா ரகுவின் வாயில் இருந்து முத்து உதிர்ந்தது ஆமோதிப்பாக பாரதி தலையாட்ட உனக்கு என் மேல ரொம்ப கோபம் இருக்கும் என்றவனை அவள் ஆச்சரியத்துடன் நிமிர்ந்து நோக்க நடந்த எல்லாத்துக்கும் சாரி கேட்டுக்கிறேன் இனிமேல் நடக்க இருப்பதற்கும் சாரி என்று அவளை குழம்ப வைத்தான் இப்போ நான் சொல்ல வருவத நீ கொஞ்சம் அமைதியா கேட்கணும் என்றான் தன்னிடம் இவ்வளவு நீளமாக அவன் பேசுவது இதுவே முதல் முறை என்ற எண்ணத்தோடு அவன் பேசுவதை கேட்க ஆரம்பித்த பாரதியின் மூளை அவன் சொன்ன செய்தியில் வேலை நிறுத்தம் செய்தது ரகு என்ன சொல்கிறான் என்று பாரதிக்கு முதலில் ஒன்றுமே புரியவில்லை தன் மூளை மறத்து போய்விட்டதோ என்று தோன்ற இரு கைகளாலும் தன் தலையை பற்றி கொண்டு கட்டிலில் அமர்ந்தாள் என்ன சொல்கிறான் இவன் விபத்தில் அடிபட்ட போது அவள் தாய்மை அடையும் பாக்கியத்தை இழந்து விட்டாள் என்றா சொல்கிறான் அது எப்படி சாத்தியம் தன் வயிற்றில் இருந்த தையல் கம்பிகள் கிழித்த காயத்துக்கு போடப்பட்டது என்றுதானே தந்தையும் அண்ணனும் சொன்னார்கள் இல்லை தந்தையும் அண்ணனும் எப்போதும் அவளிடம் பொய் சொன்னது இல்லை ஒரு ஆண் ஒரு பெண் என்று இரு குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவளது ஆசை நிராசையாகி போய்விடுமா என்ன இவன் பொய் சொல்கிறான் குழந்தைகளின் மேல் கொள்ளை ஆசை கொண்ட பாரதியின் மனம் அவன் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது இல்லை அப்படி இருக்காது நீங்க பொய் சொல்றீங்க குரல் உயர்த்தி சொல்வதாக அவள் எண்ணியது வெறும் காற்றாகத்தான் வெளிவந்தது ரகு மௌனமாக ஒரு மருத்துவ அறிக்கையை அவளிடம் நீட்டினான் பாரதி அதை வாங்கிக் கொள்ளாமல் கைகளை இருக்க மூடியபடி இருந்தாள் மெதுவாக அவள் அருகில் வந்தவன் அவளது கரம் பற்றி அந்த அறிக்கையை வைக்க படபடக்கும் நெஞ்சோடு கைகள் நடுங்க அதை பிரித்து படிக்க ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரகு சொன்னது உண்மை என்று புரிய மேற்கொண்டு படிக்க முடியாமல் கண்ணீர் பார்வையை மறைத்தது கம்பி கிழித்த ஏற்பட்ட காயத்தினால் அவளது கர்ப்பப்பை சேதமடைந்திருப்பதால் அவளால் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக முடியாது என்று தெளிவாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது சிறிது நேரம் உடல் நடுங்க அமர்ந்து கொண்டிருந்தவள் திடீரென்று வெறி வந்தவளாக தன் கையில் இருந்த அறிக்கையை கசக்கி எறிந்தாள் இல்லை இது உண்மை இல்லை பொய் 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 என்று குரல் உயர்த்தி கதற ஆரம்பித்தாள் அவளது கதறல் கேட்டு வேகமாக உள்ளே வந்த சத்தியமூர்த்தியும் விவேக்கும் அவளது இரு புறமும் அமர்ந்து அவளை பற்றி கொள்ள இவர் என்னை என்னமோ சொல்றாரப்பா ரிப்போர்ட் எல்லாம் காட்டுகிறாரே அதெல்லாம் பொய் என்று சொல்லுங்கப்பா பொய்யின்னு சொல்லுங்கப்பா என்று கதறியவள் தந்தை கண்ணீரோடு அமைதி காக்கவும் வேகமாக அண்ணனிடம் திரும்பி பிளீஸ் அண்ணா நீயாவது அது பொய்யின்னு சொல்ல என்று கண்ணீர் விட்டு கதறி செய்வதறியாது கலங்கி தவித்த அண்ணனின் மீதே மயங்கி சரிந்தாள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மயக்கத்தில் இருந்து மீண்ட பாரதிக்கு கண்களை திறப்பதே கடினமாக இருந்தது உடல் பறப்பது போன்ற உணர்வு தோன்ற விழிகளை மூடியபடியே இருந்தவளின் செவிகளில் அண்ணனும் தந்தையும் பேசிக் கொள்வது விழுந்தது அவங்க எல்லாம் மனுஷங்களாப்பா நாமே மெதுவா அவளுக்கு சொல்லலாம் என்று நினைத்திருந்தால் இப்படி வந்து பட்டனு சொல்லி அவ மனச உடைச்சிட்டாங்களே அதுவும் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னதை கேட்டு எனக்கு கொள வெறியே வந்துருச்சு எப்போதும் சாந்தமாக பேசும் அண்ணனின் குரலில் இருந்த கோபம் பாரதிக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது கோபப்படாத விவேக் இது நம்ம குழந்தையின் வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எழுத்தம் கவிழ்த்தோம்னு நடந்துக்க முடியாது எப்போதும் போல் பொறுமையாக பேசினாலும் சத்தியமூர்த்தியின் குரல் தளர்ந்திருந்தது நிதானமாக பேசும் வழக்கம் கொண்ட தந்தையின் குரலில் எப்போதும் ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் இப்போது தளர்ந்திருந்த அவரது குரல் மனதை பிசைய என்ன நடந்திருக்கும் என்று யோசனையை கிளப்ப அதை தொடர முடியாமல் அவள் படித்த அறிக்கையே கண்முன் வந்து நிற்க ஒரு கேவலுடன் கண் விழித்தாள் அவள் அவளிடம் அசைவை உணர்ந்து கண்ணம்மா என்று தந்தையும் அம்மு என்று அண்ணனும் அருகில் வந்தனர் பாரதி அழாதம்மா அழுது உடம்பு கெடுத்துக்க கூடாது ஆறுதலாக சொல்லியபடி தந்தை அவளது தலையை வருட ஏன்பா ஏன் அப்படி நடந்தது என்று பாரதியின் கண்ணீர் அதிகமானதை தவிர குறையவில்லை தங்கையின் கண்ணீரை குறைக்கும் வழி தெரியாது வேதனையுடன் அமர்ந்திருந்த விவேக்கின் கண்களும் கலங்கின இதையே தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவள் ரகு வீட்டினரின் முடிவு தெரிந்தால் எப்படி தாங்குவாள் என்பதே அவன் மனதை ஆக்கிரமித்திருந்தது இல்லை இனியும் என் தங்கைக்கு வேதனை ஏற்பட நான் விடமாட்டேன் என்று அவன் உள்ளூர முடிவெடுத்தவன் தனக்கு தெரிந்த வழக்கறிஞரை பார்த்து விட்டு வர கிளம்பினான் வாழ்க்கையில் சோதனை வரும்போதுதான் நாம் இன்னமும் உறுதியாக இருக்க கற்றுக்கணும் கண்ணமா மனதை தளர விடாதடா 
என்று பக்கத்திலேயே இருந்து ஆறுதலும் தைரியமும் சொன்ன தந்தையின் வார்த்தைகள் புரிந்தாலும் அத்தனை எளிதில் பாரதியால் தனக்கு நேர்ந்ததை ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை மனமறிந்து அவள் இதுவரை யாருக்கும் சிறு கெடுதல் கூட செய்ததில்லையே எந்த தவறுக்கு எனக்கு இந்த தண்டனை என்று உள்ளுக்குள் கதறினவளின் மனம் இதெல்லாம் ஒரு கொடிய கனவாக இருக்க கூடாதா என்று ஏங்கியது கவலைப்படுவதால் எதுவும் நடக்காது என்கிற போது கவலைப்பட்டு மனதையும் உடலையும் எதுக்குமா பலகீனப்படுத்துக்கணும் என்ற தந்தையின் வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு கண்ணீரை நிறுத்தினாலும் வேதனையில் உழன்ற மனதை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர என்ன முயற்சி செய்தும் பாரதியால் முடியவில்லையே ஒரு வாரம் வெறித்த பார்வையோடு தன் அறைக்குள்ளேயே அமர்ந்திருந்தவள் தன் வேதனை தந்தையையும் தமையனையும் வேதனைப்படுத்துவதை உணர்ந்தவளாக வேலைக்கு செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தான் வீட்டிலேயே இருந்தால் மனம் மேலும் பலவீனப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் என்று எண்ணி அவளுக்கு வேலைக்கு செல்வதே உசிதமாக பட வேலைக்கு கிளம்பினாள் இரண்டு நாட்கள் வேலைக்கு சென்று வந்த போது மனதின் காயம் ஆறவில்லை என்றாலும் எதிர்மறை சிந்தனை சற்றே மட்டுப்பட்டது அதை குலைக்க வென்று ரகு அவளை பார்க்க வந்தான் கல்லூரியில் இருந்து வெளியே வந்தவள் வாயிலில் காத்திருந்த ரகுவை கண்டதும் ஆச்சரியம் அடைந்தாள் அவன் அவளை வெளியே அழைத்த போது ஆச்சரியம் கூடியது அவன் ஒரு உணவு விடுதியின் குடும்ப அறைக்கு அழைத்து சென்று குழந்தை பெறும் தகுதியை இழந்துவிட்ட மனைவியிடம் இருந்து விவாகரத்து கோரும் பத்திரத்தில் அவளது கையொப்பம் பெற வந்திருப்பதாக சொன்னபோது அவளது ஆச்சரியம் அதிர்ச்சியாக மாறி போனது அத்தியாயம் இருபது பாரதி உணர்ச்சியை காட்டாத குரலில் நடந்ததை சொல்லிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டுக்கொண்டிருந்த தமிழுக்கு உள்ளம் கொதித்து கொண்டு இருந்தது என்ன குரூரமான மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் குழந்தைகளின் மேல் கொள்ளை ஆசை கொண்ட பாரதிக்கு அவள் தவறு என்று எதுவும் இல்லாமலே கடவுள் தந்த தண்டனை மிகவும் கொடூரமானது என்று தோன்றியது மனைவி துயரத்தில் இருக்கும் போது ஆறுதலாக இருக்க வேண்டிய கணவன் மேலும் அவளுக்கு வேதனை அளிக்க முடியுமா இவர்கள் மனிதர்களா இல்லை சுயநல பிண்டங்களா பாரதி அனுபவித்த வேதனையை இப்போது மனதால் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த தமிழுக்கு கண்கள் குளமாகி இருந்தன எப்போதும் எதிராளியின் செயலிலும் ஒரு நியாயம் கண்டுபிடித்து சொல்லும் அவனால் ரகுவின் செயலுக்கு நியாயம் கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை பாரதியின் வேதனையை மனதில் நிற்க கண்களை துடைத்துக் கொண்டு அவள் அருகில் வந்தவன் அவளது கையை எடுத்து தன் கைக்குள் பாதுகாப்பாக அடங்கிக் கொண்டு ஆறுதல் கூற முனைந்தான் நிமிர்ந்து அவனை நோக்கிய பாரதியின் கண்களில் தெரிந்த வழி அவன் மனதை உழுக்கியது தாய்மை பறிக்கப்பட்டதை கூட எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் சொன்னவளின் கண்களில் இப்போது ஏன் இந்த வழி என்று தோன்ற அவனது கேள்வி புரிந்த பாரதி பதில் சொன்னார் அன்றைக்கு நடந்தத இதுவரை நான் யார்கிட்டையும் சொன்னதில்ல தமிழ் அப்பா கிட்ட அண்ணன் கிட்ட ஏன் பிரீத்தி கிட்ட கூட சொன்னதில்ல ஆனா இப்ப உங்க கிட்ட சொல்லணும்னு தோணுது இத்தனை நாளா என் மனச அரைச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த விஷயத்தையும் சொல்லிடணும்னு தோணுது என்றவள் கண்கள் இருக மூடி திறந்தாள் ரகு விவாகரத்து பத்திரத்தில் கையொப்பம் கேட்டதும் இவன் உண்மையிலேயே மனிதன் தானா என்று பாரதிக்கு தோன்றியது தன்னையே வெறித்து கொண்டிருந்தவளின் பார்வை தாங்காமல் தலை கவிழ்ந்த ரகு மெல்ல பேச துவங்கினான் நான் விவாகரத்து கேட்கறது உன்னோட நன்மைக்காகவும் தான் பாரதி என்ன நன்மையாமே இவன் எப்போதில் இருந்து என் நன்மையை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தான் பாரதியின் முகத்தில் விரக்தி கலந்த ஏலன புன்னகை தோன்றியது கல்யாண ஆன நாள்ல இருந்து நான் ஏன் உன்கிட்ட இயல்பா நடந்து கொள்ளலை என்று உனக்கு தோன்றியிருக்கும் ஆமாம் தோன்றி இருக்கிறது காரணம் தெரிந்து கொள்ள துடித்திருக்கிறாள்தான் இப்போது சொல்ல வந்திருக்கிறான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது ஆனால் எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் என்று நினைத்தவளின் முகத்தில் ஒரு கசந்த முறுவல் தோன்றியது நான் ஒரு பெண்ணை நேசிக்கிறேன் ரகு சொன்னதும் அதிர்ச்சியுடன் நிமிர்ந்த பாரதிக்கு அவன் தன்னிடம் நடந்து கொண்டதற்கான காரணம் இப்போது தெளிவாக விளங்கியது அவள் எப்போதோ தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் படித்த முட்டாளாக இருந்திருக்கிறாள் சின்ன வயதில் அப்பா இழந்த போது சொந்த வீட்டை தவிர பெருசா எதுவும் சொத்து இல்ல அம்மா தான் என்ன கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்க வச்சாங்க என் மேல உயிரையே வச்சிருந்தாங்க அதனால அம்மா சொல்றதுதான் எனக்கு வேதம் நானும் படிச்சு ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்தேன் அப்பதான் ஃபாத்திமாவை சந்திச்சேன் அவள் வேற்று மதத்தை சார்ந்தவள் ரெண்டு பேரும் உண்மையா காதலிச்சோம் அம்மா முதலில் மறுப்பு சொன்னாலும் என் சந்தோஷத்துக்காக ஒத்துப்பாங்க என்று நினைச்சேன் ஆனால் அம்மா பிடிவாதமா மறுத்தாங்க நானும் பிடிவாதமா இருந்தப்போ அவங்களுக்கு கவலையில ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சு மைல்ட் அட்டாக் என்றாலும் கவனமா பார்த்துக்கணும் என்று டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க என்னால் அம்மாவை அதுக்கு மேல் கஷ்டப்படுத்த முடியல அவங்க பார்த்த பெண்ணையே கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் என்று நிலைக்கு தள்ளப்பட்டேன் கல்யாணமானால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று அம்மா சொன்னாங்க ஆனால் என்னால் பாத்திமாவை மறக்க முடியலை கொஞ்ச நாள் ஆனால் சரியாகிடும் என்ற நம்பிக்கையில் உன் கூட முதலிரவு அன்னைக்கு நேரம் கேட்டேன் ஆனால் என் மனசு மாறவே இல்லை 
உன்கிட்ட நார்மலா பேசுனா கூட பாத்திமாவுக்கு துரோகம் செய்யறதா தோணுச்சு பாத்திமா நினைவிலேயே இருந்த எனக்கு உன்னை மனைவியா நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல அப்பதான் அம்மா ஒரு நாள் என்கிட்ட ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க சீக்கிரம் பேரனோ பேத்தியோ பார்க்கல என்றால் அவங்கள உயிரோட பார்க்க முடியாதுன்னு மிரட்டினாங்க அன்னைக்குதான் ரகு நிறுத்தியதும் பாரதிக்கு அன்றைய இரவு நினைவு வந்த மனதில் அருவெறுப்பு மூண்டது அப்ப கூட என்னால உன் கூட என்று தடுமாறியவன் தொண்டையை செருமி கொண்டு தொடர்ந்தான் பாத்திமாவா நினைச்சுதான் அன்னைக்கு ஒண்ணு என்று தன் இரு கரங்களாலும் தன் செவிகளை பொத்தி கொண்ட பாரதி தான் இருக்கும் இடத்தையும் மறந்து போதும் என்று கத்தினாள் அன்று அவன் தொட்ட உடல் இப்போது தீப்பற்றி எரிவதை போன்ற உணர்வில் அவளுக்கு உடல் நடுங்கியது அந்த அறையில் மூச்சு முட்டுவதை போல தோன்ற வேகமாக எழுந்து நின்றவள் அவனை நிமிர்ந்தும் பாராமல் அவன் மேஜையில் வைத்திருந்த விவாகரத்து பத்திரத்தை எடுத்து கையெழுத்திட்டு விட்டு அவனை திரும்பியும் பாராமல் வெளியேறினாள் அன்றைய நினைவில் பாரதியின் உடல் இப்போதும் உதறியது அமர்ந்திருந்த நிலையிலேயே அவளது உடல் தூக்கி வாரி போடுவதை கண்டதும் கலங்கி போன தமிழ் ரதி ரதிமா என்னடா என்று பதறி அவளை அணைக்க வந்தான் அவனிடமிருந்து ஒரு வேகத்துடன் திமிரி கொண்டு விலகி அமர்ந்தவளின் உடலில் நடுக்கம் அதிகமாவதை கண்ட தமிழ் செய்வது அறியாது திகைத்து நின்றான் சிறிது நேரம் கழித்தும் அவளது நடுக்கம் குறையாமல் இருப்பதை கண்டு அதற்கு மேல் அவளது வழியை தாங்காதவனாக ஒரு அழுத்தத்துடன் அவளை இழுத்து அவளது முகத்தை தன் மார்பில் அழுத்தி கொண்டவனது விரல்கள் அவளது முதுகை வருடி ஆறுதல் தர முனைந்தன பாரதியின் நடுக்கத்துக்கு சற்றும் குறையாமல் தமிழின் உள்ளமும் அளவுக்கு மீறிய ஆத்திரத்தில் கொந்தளித்து கொண்டு இருந்தது வேறொரு பெண்ணாய் நினைத்து உன்னை தொட்டேன் தாலி கட்டிய கணவன் இதை சொன்னபோது அவளது மனம் எவ்வளவு துடித்திருக்கும் இதைவிட ஒரு பெண்ணின் சுய மதிப்பை காலில் போட்டு நசுக்க முடியுமா வேறு ஒருவனை நினைத்து கொண்டு உன் தொடுகையை ஏற்றேன் என்று இவள் சொல்லி இருந்தால் அந்த சுயநலவாதியால் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க முடியுமா விவாகரத்து பத்திரத்தில் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் கையப்பம் வாங்கவென்றே அந்த உண்மை அவன் சொல்லியிருக்கிறான் என்று தமிழுக்கு புரிந்தது தன் காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்துத்தானே தவிர தான் சொன்னது அவள் மனதை எந்த அளவு காயப்படுத்தும் என்று அவன் நினைக்கவே இல்லையே பாவி பாவி தமிழ் செல்வனின் விரல்கள் கொடுத்த ஆறுதலில் பாரதியின் நடுக்கம் மெல்ல மெல்ல குறைந்தது தன்னிடம் இருந்த விலகு முயன்றவளை தடுக்காமல் தமிழும் விலகி அமர்ந்தான் ஒரு பக்கம் அவளை இதற்கு மேல் பேசவிட வேண்டாம் என்று தோன்றினாலும் இன்னொரு பக்கம் அவளது மனதில் அடைத்து வைக்கப்பட்டவை எல்லாம் வெளியே வருவதே நல்லது என்று தோன்ற அமைதியாக அவள் சொல்வதை கேட்க தயாரானான் மனமும் உடலும் ஒரு சேர துடிக்க பாரதி எப்படி சரியாக தன் வீட்டுக்கு வந்தாள் என்று அவளுக்கே தெரியவில்லை வீட்டுக்குள் நுழைந்தவள் யாரையும் நிமிர்ந்து கூட பாராமல் தன் அறைக்குள் சென்று அடைந்தாள் ரகு சொன்னதே மீண்டும் மீண்டும் காதில் எதிரொலிக்க தன் செவிகளை தன் கரங்கள் கொண்டு அழுத்தமாக மூடிக்கொண்டவளுக்கு மனதிலும் உடலிலும் அருவெறுப்பு அதிகமானது வேகமாக குளியல் அறைக்குள் சென்று ஷவரை திறந்தவள் தோலையே உரித்து எடுப்பவள் போல பர பரவென்று உடலை அழுந்து தேய்த்து குளித்தாள் வெகு நேரம் குளிர்ந்த நீர் பட்ட பிறகும் உடல் தீப்பற்றி எரிவது போன்ற உணர்வு குறைய மறுத்தது வீட்டுக்கு வந்த பாரதி நேரை தன் அறைக்கு சென்று அடைந்து கொண்டு வெகு நேரமாகியும் வரவில்லை என்றதும் பதட்டமடைந்த சத்தியமூர்த்தி பாரதி பாரதிமா கதவு தரடா என்று சத்தமிட்டு அவளை அழைக்க அந்த குரலில் வெகு நேரம் கழித்தே பாரதியை எட்டியது குளியல் அறையில் இருந்து வெளியே வந்தவள் அரை கதவை திறக்காமல் தளவழியா இருக்குப்பா கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு வாரேன் என்று சாதாரணமாக சொல்ல முயன்றாள் என்னவோ ஏதோ என்று மனம் பதறிய அவளது தந்தைக்கு பாரதியின் குரலை கேட்டதும் பதட்டம் குறைய மகளின் அரை வாயிலேயே பார்த்தவாறு அமர்ந்தார் உடை மாற்றிவிட்டு கட்டிலில் சாய்ந்த பாரதிக்கு கண்ணீர் கூட வற்றி போயிருந்தது தாய் தந்தரை போல இனிமையான வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலே குழந்தை பாக்கியம் தனக்கு மறுக்கப்பட்ட வேதனையில் இருந்தே அவளால் இன்னும் மீள இயலவில்லை குழந்தை பெற்றுத்தர முடியாதவள் என்று விவாகரத்து செய்வதாக சொல்லி இருந்தால் கூட அவளால் தாங்கி இருக்க முடியும் ஆனால் அவன் சொன்னது தாலி கட்டிவிட்ட ஒரே உரிமையில் ஒரு பெண்ணின் உணர்வுகளை மனசாட்சி இல்லாமல் கொன்ற ஒருவனின் மனைவியாக இத்தனை நாள் இருந்ததை எண்ணி உடலோடு மனமும் வெந்தது அவன் சொன்னதை நினைக்கும் போதே மீண்டும் உடல் எரிய துவங்க உதட்டை அழுந்த கடித்து அந்த வழியை அடக்க முயன்றவள் உதட்டில் இருந்து உதிரம் கசிவதை கூட உணரவில்லை அவள் எதிர்பார்த்த இனிமையான குடும்பம் குழந்தை எல்லாமே கனவாகி போயிற்றே என்ற வேதனையில் நெஞ்சம் வலித்தது வாழ்வில் முதன் முறையாக அவளது மனம் அன்னையின் மடியை தேடியது 
நெஞ்சை அரிக்கும் இந்த வேதனை அன்னையின் மாடி சாய்ந்து மனம் விட்டு சொல்லி கதறி தீர்த்து விட்டால் குறையே கூடுமோ என்று எண்ணம் எழ ஏமா ஏமா என்னை விட்டுட்டு போனீங்க என்று வாய்விட்டே கதறினான் தாயாய் தன்னை அரவணைக்கும் தந்தையிடம் கூட நடந்ததை சொல்லி ஆறுதல் தேடும் திடம் அவளுக்கு வரவில்லை வெகு நேரம் கழித்து மீண்டும் தந்தை அழைக்கும் குரல் கேட்க மெல்ல வந்து கதவை திறந்தவளின் கண்கள் சிவந்து முகம் வீங்கி போயிருப்பதை கண்டு அவளது தந்தை அதிர்ந்து போனார் கண்ணம்மா என்னடா என்றவர் குரல் மெளிந்து வந்தது தலைவலிப்பா மெல்லிய குரலில் சொன்னவளின் காரணத்தை அவரால் ஏற்க முடியவில்லை என்ன விஷயமா அப்பா கிட்ட சொல்லுமா என்று அவர் கனிவுடன் வினவ நான் சொல்றேன்பா என்று விவேக் கோபத்துடன் வந்து நின்றான் நான் அவங்க விவாகரத்து கேட்கறத எதிர்த்து கேஸ் போட எல்லாம் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இந்த அம்மா அவனுக்கு விவாகரத்து பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டுட்டு வந்திருக்காங்க ஆத்திரத்துடன் விவேக் சொன்னதும் சத்தியமூர்த்தி அதிர்ந்து போய் பாரதியை நோக்கினார் இங்க வந்தால் நாம் எதிர்ப்பு சொல்வோம்னு பாரதியை காலேஜுக்கு வெளியே சந்திக்க போயிருக்கான் அந்த ராஸ்கல் என்ற விவேக்கின் குரலில் கொலை வெறி தாண்டவம் ஆடியது தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருந்த பாரதியின் தலையை நிமிர்த்திய சத்தியமூர்த்தி விவேக் சொல்றது உண்மையாமா என்று விசாரித்தார் ஆமாம் என்று அவள் தலையசைக்க வேதனையுடன் அவளை நோக்கியவர் இதுவும் வாழ்க்க பிரச்சனமா இப்படி எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று முடிவெடுக்கலாமா பாரதி என்று ஆதங்கத்துடன் வினவினார் விடுங்கப்பா அவளை மிரட்டி கையெழுத்து வாங்கினான்னு சொல்லலாம்னு என்று வக்கீல் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை சும்மா விடக்கூடாது என்று விவேக் ஆத்திரத்துடன் கூற அதுவரை அமைதியாக இருந்த பாரதி வாயை திறந்தான் அண்ணா இனிமேல் இந்த கேஸ் விஷயத்தில் நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் விவாகரத்து வாங்கி கொடு அதுவும் இனிமேல் அவங்க யாரையும் சந்திக்காதபடி பாத்துக்கோ அதுதான் நீ எனக்கு செய்ய வேண்டிய பெரிய உதவி உறுதியாக வந்த பாரதியின் வார்த்தைகளில் சத்தியமூர்த்தியும் விவேக்கும் அதிர்ந்து போனார்கள் சத்தியமூர்த்தி தளர்ந்து போய் அமர்ந்து விட விவேக் தான் முதலில் தன்னை சமாளித்து கொண்டு பேசினான் பாரதி படித்த நாமே இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு துணை போகலாமா இதே மாதிரி அந்த ஆளுக்கு விபத்து ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி நடந்திருந்தால் நீ கைவிட்டு விடுவியா இல்ல அவங்கதான் அதுக்கு சம்மதிப்பாங்களா ஆத்திரம் குறையாமல் விவேக் வினவ மனசளவில் பிரிந்த பிறகு இந்த கேஸ் எதிர்த்து போராடுறது எல்லாம் வீண்தான் அண்ணா பிளீஸ் நான் கேட்டதை மட்டும் எனக்கு செய்து கொடு உனக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் கையெடுத்து கும்பிட்டு பாரதி கெஞ்சியதும் அவளது கையை பற்றி கொண்ட விவேக் அம்மு உனக்காக தானடா அண்ணு சொல்றேன் என்று தானும் கெஞ்சினான் நான் சொன்னதுதான் அண்ணா எனக்கு நல்லது பிளீஸ் மெல்லிய குரலில் என்றாலும் பாரதியின் வார்த்தைகளில் இருந்த உறுதி விவேக்கை ஒழுக்கியது ஏதோ நடந்திருக்கிறது தங்கை சொல்ல மறுக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது தளர்ந்து போயிருந்த தந்தையிடம் வந்தவள் இவள் ஏன் இப்படி பிடிவாதமா இருக்காள் என்று கோபம் வருதாப்பா என்று வினவ கோபம் இல்ல கண்ணமா என் குழந்தையின் வாழ்க்கை இப்படி ஆகிடுச்சு என்ற வேதனைதான் உன்னோட இந்த முடிவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றாலும் உன் தப்பு என்று எதுவும் இருக்காது என்று எனக்கு தெரியும் என்று தந்தையின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டவள் தேங்க்ஸ் பா என்று அவரது கையை பற்றி கொண்டாள் இரண்டு நாட்களில் ரகுவை வேறொரு பெண்ணுடன் பார்த்து விட்டு விசாரித்த போது அவன் அவளை காதலிக்கிறான் என்று தெரிய வந்த போது விவேக்கின் ஆத்திரம் குறைந்து குற்ற உணர்வு அதிகமாகியது எவ்வளவு விசாரிச்சோம் இதெல்லாம் தெரியவே இல்லையப்பா நாமே பாரதி வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டோமோ என்று வேதனையா இருக்குப்பா இன்னும் சரியா விசாரிச்சிருந்திருக்கணுமோ தந்தையிடம் விடாத புலம்பியவனின் அருகில் வந்த பாரதி இதுல உன் தப்போ அப்பா தப்போ எதுவும் இல்லனா நாம ஓரளவுக்கு தான் வெளியே விசாரிக்க முடியும் அதுக்கு மேல மற்றவங்க மனசுல இருக்கிறத எல்லாம் கண்டுபிடிக்க நாம என்ன கடவுளா விடுனா இது நடக்கணும் என்று இருந்திருக்கு நடந்துடுச்சு இனிமேல கவலைப்பட்டு ஆக போறது என்ன என்று ஆறுதல் சொன்ன போது விவேக்கால் தாங்க முடியாமல் போயிற்று அம்மு எங்களை மன்னிச்சுடுடா என்று கதறி தீர்த்து விட்டான் தனது சோகம் தந்தையையும் தமையனையும் பாதிப்பதை உணர்ந்த பாரதி தன் மனக்காயங்களை மனதின் ஆழத்தில் புதைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டாள் அது அத்தனை எளிதாக இருக்கவில்லை என்றாலும் தன் பொருட்டு அண்ணனும் தந்தையும் குற்ற உணர்வோடு நடமாடுவதை கண்டவளுக்கு தான் முதலில் இந்த சூழலில் இருந்து வெளிவந்து அவர்களையும் இயல்பாக்க வேண்டும் என்ற வெறி பிறந்தது யோகா தியானம் என்று மனதை அமைதியாக்கும் வகுப்புகளுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தவள் தன் மனதை அறிக்கும் வேதனையில் இருந்து வெளியே வருவதில் ஓரளவு வெற்றியும் கண்டாள் இவளது தெளிவை கண்டு சத்தியமூர்த்தியும் விவேக்கும் கூட கொஞ்சம் தெளிந்தார்கள் தெளிந்த மனதோடு வேலைக்கு சென்றவளின் மன அமைதியை வெளியே இருந்த மனிதர்களின் பேச்சு கூறு போட்டது 
வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றாலே அவள் ஏன் இன்னும் கணவன் வீட்டுக்கு போகாமல் பிறந்த வீட்டிலேயே இருக்கிறாள் என்ற கேள்வி அவளை துரத்தியது அடுத்தவரின் சொந்த விஷயங்களை அலசுவதில் ஆர்வம் காட்டுபவர்கள் எப்படியாவது விபரம் தெரிந்து கொள்ள முயன்றார்கள் எத்தனை நாள் தான் உண்மையை மறைத்து வைக்க முடியும் எப்படியும் ஒரு நாள் தெரிந்துதானே ஆக வேண்டும் என்று கூட வேலை செய்தவர்களிடம் அவள் உண்மையை சொல்லிவிட அவளது சொந்த விஷயம் நிறைய பேரின் வாய்க்கு அவள் வாயிற்று அவளை பற்றி நன்றாக தெரிந்தவர்கள் பரிதாபத்துடன் நோக்க தெரியாதவர்கள் புறம் பேசினார்கள் பாவம் பாரதி குழந்தை பிறக்காது என்று தெரிஞ்சதும் விவாகரத்து செய்யறவன் எல்லாம் மனுஷனா யார் கண்டா இவளுக்கு முன்னாடியே பிரச்சனை இருந்ததோ என்னமோ மறைச்சு கல்யாணத்தை செஞ்சதுனால கோவப்பட்டு அப்படி நடந்திருப்பாங்களோ அதுவும் சரிதான் இந்த உலகத்துல யாரத்தான் நம்புவது இப்படி புறம் பேசுபவர்கள் ஒரு புறம் நான் அப்பவே சொல்லல இவள் ராங்கிக்காரி கல்யாணம் ஆகி ஆறு மாசம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள விவாகரத்து என்று நிக்காங்க எல்லாம் படிச்சு வேலைக்கு போற திமுரு அவள் திறமையால் கல்லூரியில் பெயர் எடுப்பதில் பொறாமை கொண்ட சிலரின் பேச்சு ஒரு புறம் இவ்வளவு நடந்திருக்கு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாம நல்லா ட்ரெஸ் செஞ்சுட்டு ஸ்டைலா நடந்து வர்றத பாரு ஒரு பெண் தன் வேதனையை மறைத்து நிமிர்ந்து நிற்பதை கூட குறை சொல்பவர்கள் ஒரு புறம் இதையெல்லாம் ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும் என்று உறுதியாக இருந்தாலும் கூட அவளது காயங்களை இப்படிப்பட்ட பேச்சுக்கள் ஆரவிடாமல் செய்தன இதைவிட ஆறுதல் சொல்கிறேன் அறிவுரை சொல்கிறேன் என்று அவசரப்பட்டு விவாகரத்துக்கு ஒத்துக்காத அவன் வேணும்னா குழந்தைக்காக இன்னொரு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டோம் நீயும் அந்த வீட்டுல இருந்துக்கோ அதுதான் உனக்கு நல்லது என்று சிலர் சொன்னதை கேட்டு அவளுக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போனது வெளியே போகவே பிடிக்கலப்பா பரிதாகமா பாக்குறாங்க இல்லனா புறம் பேசுறாங்க எவ்வளவு நாள் தான் காதில் விழாத மாதிரியே இருக்க முடியும் கல்லூரியிலும் நமக்கு முன்னே ஒண்ணு பேசுறாங்க பின்னாடி வேற மாதிரி பேசுறாங்க வேற எங்கேயாவது போயிடலாம்னு தோணுது களைத்து போய் சொன்னவளின் வேதனை அவளது தந்தைக்கு புரியாமல் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஆட்கள் இருந்துட்டு தாமா இருப்பாங்க இதுக்கு பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சா வாழ்க்கை முழுக்க ஓடிக்கிட்டேதான் இருக்கணும் புறம் பேசுறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் வேற விஷயம் கிடைச்சதும் இதை விட்டுடுவாங்க நேருக்கு நேர் மனச காயப்படுத்த நினைக்கிறவங்களுக்கு முகத்துல அரைகிற மாதிரி பதில் சொல்லு அடுத்த முறை அப்படி பேச யோசிப்பாங்க மற்றவங்க நம்மை பற்றி பேசக்கூடாது என்று நினைக்கிறத விட அதை ஒதுக்கி தள்ள கத்துக்கும் அதுதான் நமக்கு நல்லது தந்தையின் வார்த்தைகளை மந்திரமாக பற்றி கொண்டவள் அதை செயல்படுத்த சூழ இருந்தவர்களின் பேச்சு குறைந்தது அதையும் மீறி பேசுபவர்களின் பேச்சை அவள் ஒதுக்க கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்க வாழ்க்கை சற்றே இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது இருபுறமும் ஆட்சேபனை இல்லாத காரணத்தால் விரைவிலேயே விவாகரத்து கிடைத்தது அவள் நீதிமன்றத்துக்கு போக வேண்டிய நேரத்தில் எல்லாம் மருத்துவரின் அறிக்கையை காண்பித்து அவள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் விவேக் பார்த்து கொண்டான் அப்படியும் ஒரு முறை கண்டிப்பாக போக வேண்டி இருந்த போது விவேக்கும் சத்தியமூர்த்தியும் அவள் கூடவே இருந்தார்கள் விவாகரத்து கிடைத்த அடுத்த நாளே ரகு பாத்திமாவை திருமணம் செய்து கொண்டான் என்று இவர்களுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு தெரிய வந்தது அந்த செய்தி பாரதியை சற்றும் பாதிக்கவில்லை அண்ணன்தான் ஆத்திரத்தில் குமரினான் ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கைய கெடுத்த குற்ற உணர்வு கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் இவங்க எல்லாம் மனுஷங்க தானா என்று தோணுதுப்பா அண்ணன் பேச்சை கேட்டதும் முன்தினம் மரகதத்தை கோவிலில் சந்தித்து பாரதிக்கு நினைவுக்கு வந்தது அவரை கண்டும் காணாமல் விலகி போனவளிடம் வந்தவர் ஒரு பொண்ணா உன் மேல எனக்கு பரிதாம இருக்குமா அந்த விபத்து மட்டும் நடக்காமல் இருந்திருந்தா எப்படியாவது உன்னை என் பிள்ளை கூட வாழ வச்சிருப்பேன் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பிள்ளை அவன் பிள்ளை குட்டியோட இருக்கணும் என்றுதானே ஒரு தாய்க்கு ஆசை இருக்கும் இப்ப என்னோட பேரம் பேத்தி ஆசையை வச்சு கல்யாணம் செஞ்சால் அந்த பெண்ணை தான் கல்யாணம் செஞ்சுப்பேன் என்று பிடிவாதமா நின்று கல்யாணம் செஞ்சுட்டு வந்து நிக்கிறான் என்று சொல்ல வாழ வைத்திருப்பாராமே என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை என்று எண்ணிய பாரதிக்கு குமட்டி கொண்டு வந்தது தன்னுடைய இந்த நிலைமைக்கு இந்த பெண்மணியும் ஒரு முக்கிய காரணம் என்ற எண்ணம் கோபத்தை விளைவிக்க ஆத்திரத்தில் ஏதாவது பேசிவிட போகிறோம் என்று எண்ணியவள் வேகமாக அவரை சுற்றி கொண்டு கிளம்பி விட்டான் ரகு தன்னிடம் பேசியதை மறைத்ததை போலவே மரகதம் வந்து பேசியதையும் இருவரிடமும் மறைத்திருந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வேதனையை மனதில் புதைத்து கொண்டு இயல்பான வாழ்க்கையை வாழ பழகி இருந்தாலும் பாரதியிடம் திருமணத்துக்கு முன்பிருந்த கலகலப்பு உற்சாகம் எல்லாம் சுத்தமாக மறைந்திருந்தது அன்று மாலை அவள் கல்லூரியில் இருந்து வந்தபோது சத்தியமூர்த்தி அவளது அண்ணனிடம் பேசிக் கொண்டு இருந்தார் எத்தனை நாள் தான் அவங்களும் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க விவேக் நாமே ஆசை காட்டி மோசம் செய்யற மாதிரி தானே நினைக்க தோணும் விவேக் மௌனமாக இருந்தான் இப்படி எதுவும் பேசாமல் இருந்தால் எப்படிப்பா நீ நினைக்கிறது தப்பு என்று நான் சொல்லவில்லை பாரதி விஷயத்தில் இன்னொரு முறை எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று முடிவு செய்ய முடியாதுல்ல அதுக்காக 
அவங்கள காத்திருக்க சொல்றது ரொம்ப தப்பு எனக்கு புரியுதுப்பா ஆனா பாரதிக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையாமல் எனக்கு என்னால நினைக்கவே முடியலப்பா இருவரும் பேசிக்கொள்வது பாரதிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்ன விஷயம்ப்பா என்றபடியே அருகில் வந்தவளை கண்டதும் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் என்னப்பா என்கிட்ட சொல்லக்கூடாத விஷயமா சச்ச அப்படியெல்லாம் இல்லம்மா உன்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லணும் என்று நினைச்சுட்டு இருந்த விஷயம்தான் அதுக்குள்ள என்னென்னமோ நடந்துருச்சு என்ற சத்தியமூர்த்தி அண்ணன் கல்யாணம் விஷயமா பேசிட்டு இருந்தோம் என்றதும் பாரதியும் முகம் பூவாய் மலர்ந்தது வா அப்பா நீங்க பேசிட்டு இருந்ததை பார்த்தா ஏற்கனவே பேசி முடிச்ச விஷயம் மாதிரி இருந்தது எனக்கு தெரியாமல் இதெல்லாம் எப்போ நடந்தது என்று கொஞ்சம் கோபத்துடன் ஆர்வத்துடன் விசாரித்தார் இதுக்கே கோவப்பட்டா எப்படிடா உன் அண்ணனின் காதல் விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சால் என்ன செய்வாய் என்ன அண்ணா லவ்வா ஆச்சரியத்துடன் அண்ணனிடம் திரும்பிய பாரதி ஹே இதெல்லாம் எப்போ என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை எனக்கு இருக்கிற கோபத்துக்கு உன்னை நல்ல மொத்தனும் போல இருக்கு ஆனா இப்போ யாரு என்ன என்கிற விஷயம் தெரியறதுதான் முக்கியம் என்பதால் தப்பித்தாய் என்று அண்ணனின் தோளில் கை போட்டு என்ன ப்ரோ இப்பவாது சொல்லுவீங்களா என்று ஆர்வத்துடன் வினவினாள் தங்கை பழையபடி கலகலப்பாய் பேசவே மாட்டாளா என்று ஏங்கி போயிருந்த விவேக்கு தனக்கு திருமணம் என்றதும் தங்கை சந்தோஷமாய் பழைய கலகலப்புடன் பேசுவதை கண்டதும் ஆனந்தத்தில் கண்ணீர் துளிர்த்தது உனக்கும் அவளை தெரியும் அம்மோ கங்கா எங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மின் ஆபிசர் அண்ணன் சொன்னதும் பாரதிக்கு ஆச்சரியம் மேலும் கூடியது ஒரு முறை விவேக் வேலை செய்யும் மருத்துவமனையில் கண்தான முகாம் நடந்த போது தன் தோழிகளுடன் கண்தானம் செய்ய போயிருந்த பாரதி கங்காவை சந்தித்து இருக்கிறாள் கம்பீரமான அவளின் தோற்றத்திலும் பேச்சிலும் வசீகரிக்கப்பட்டு அவளை பற்றி அண்ணனிடம் புகழ்ந்து பேசி இருக்கிறாள் அவள் கணவனை இழந்தவள் என்று கேள்விப்பட்டு அவளுக்காக வருத்தப்பட்டு இருக்கிறாள் அண்ணன் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறான் என்று அறிந்ததும் பாரதியின் உள்ளம் அண்ணனை பற்றிய பெருமிதத்தில் நிறைந்து போனது அண்ணனின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டவள் ஐ லவ் யூ அண்ணா என்ற போது அவளது குரல் நெகிழ்ந்து போயிருந்தது உனக்கு விபத்து நடந்த அன்றுதான் அவங்க வீட்டுல பேசிட்டு வந்தேன் பாரதி அவங்க வீட்டுல சம்மதம் சொல்லிட்டாங்க பேசி ஒரு வருஷம் ஆச்சு இன்னமும் நம்ம பக்கத்துல இருந்த எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்கல என்று அவங்க கவலைப்படுறாங்க நம்ம வீட்டில் நடந்த விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டு அவங்களும் இத்தனை நாள் அமைதியாகத்தான் இருந்தாங்க அதுக்காக நம்ம நாளை கடத்திட்டே போக முடியுமா தந்தை வருத்தமாக சொன்னதும் என்னப்பா இது இதில் தாமதம் செய்யறதுக்கு என்ன இருக்கு என்று புரியாமல் வினவிய பிறகே தன்னை பற்றி அண்ணன் பேசிக் கொண்டிருந்தது நினைவுக்கு வர கோபமாக அண்ணனிடம் திரும்பியவள் மாப்பிள்ள வீட்டினர் என்றால் எத்து காட்டணும் என்று நீயும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா நாம நாளைக்கு அவங்க வீட்டுல போய் கல்யாணத்துக்கான ஏற்பாடை பற்றி பேச போறோம் என்று முடிவாக சொல்ல இல்லாமோ உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையாமல் நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்க மாட்டேன் என்றான் அவளது அருமை அண்ணன் பிளீஸ் அண்ணா இனிமேல் இந்த பேச்ச பேசாத என் வாழ்க்கையில் கல்யாணம் என்ற அத்தியாயம் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் அதை பற்றி பேச ஒண்ணுமே இல்ல பாரதி உறுதியான குரலில் சொல்ல அவளது தந்தையும் அண்ணனும் திகைத்தனர் பாரதி அண்ணன் இதை காரணம் காட்டி அவன் கல்யாணத்தை தள்ளி போடுறதில் எனக்கு விருப்பம் இல்ல அதே மாதிரி நீ இந்த மாதிரி பேசுவதிலும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இப்பவே இல்லை என்றாலும் உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைத்து தந்தால்தான் எனக்கு நிம்மதி என்ற தந்தையின் குரலில் வேதனை மிகுந்திருக்க என்னோட நிலைமை தெரிஞ்சு எப்படி இப்ப எப்படி பேசுறீங்க என்றால் அவள் உணர்ச்சியை மறைத்த குரலில் உலகத்தில் நல்லவங்களும் இருக்காங்க பாரதி என்ற சத்தியமூர்த்தியின் குரலில் உறுதி தெரிந்தது ஓகே இந்த பேச்சை ஆரம்பித்து விட்டதால் நானும் என் முடிவை தெளிவா சொல்லிடுறேன் நான் நிம்மதியா இருக்கணும் என்றால் இனிமேல் நீங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு கல்யாணம் என்ற பேச்சை எடுக்கவே கூடாது அதுதான் நீங்க எனக்கு செய்யும் பெரிய உதவி முடிவாக சொல்லிவிட்டு பாரதி நகர நானும் இப்பவே என்று சொல்லவில்லடா ஆனால் இப்படி எப்பவும் வேணாம் என்று முடிவெடுக்காதே அமைதியாக சொன்ன தந்தையை நோக்கியவள் கண்களில் வழி தெரிந்தது அதை கண்டு கொண்ட தந்தை பாரதிமா என்று பதற முயன்று தன்னை சமாளித்து கொண்டவள் இது நான் ஏதோ ஒரு வேகத்தில் எடுத்த முடிவு இல்லப்பா தெளிவா யோசிச்சு எடுத்த முடிவு இது மாற வாய்ப்பே இல்லை அதனால என்னை பற்றிய கவலையை விட்டுட்டு அண்ணன் கல்யாண வேலைகளை பாருங்க என்றவள் அங்கிருந்து சென்று விட விவேக்கும் சத்தியமூர்த்தியும் திகைத்து போய் நின்றனர் அடுத்த ஒரு வாரம் முழுவதும் மூவரும் அவரவர் யோசனையில் மூழ்கி இருக்க அண்ணன் அவளிடம் பேச வந்தான் அம்மு நாளைக்கு கங்கா வீட்டுக்கு போறோம் அண்ணன் சொன்னதும் பாரதியின் முகம் வளர்ந்தது சமத்த அண்ணன் என்று தன் அண்ணனின் கண்ணத்தை கிள்ளி அவள் கொஞ்ச ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்றான் அவன் என்ன சந்தேகத்துடன் அவள் அவனை நோக்க நீ உன்னோட முடிவை மாற்றிக்கணும் இப்பவே உன்னை வற்புறுத்தல 
காலத்துக்கு எல்லா காயங்களையும் ஆற்றக்கூடிய சக்தி இருக்கு உன் காயங்களும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா மறையும் அதனால் நீ மறுமணம் செய்து கொள்வேன் என்று எனக்கு ஒரு வாக்கு தரணும் அப்போதான் நான் கல்யாணத்துக்கு முழு மனசா தயாராக முடியும் அவளது அண்ணன் அவளிடம் கேட்ட வாக்குறுதியை தர முடியாது என்று தெரிந்தாலும் கங்காவின் வீட்டில் தங்கள் பெண்ணுக்கு நல்லதொரு வாழ்க்கை அமைய போகிறது என்று காத்திருப்பார்களே அவர்களை ஏமாற்ற கூடாது என்று நினைத்தவள் அண்ணனிடம் சரி என்று தலையாட்டினான் ஆனால் அவளது அண்ணனுக்கு உறுதியான பதில் தேவையாக இருந்தது என் மேலும் அப்பா மேலும் சத்தியம் செஞ்சு சொல்லு அண்ணன் சொன்னதை கேட்டதும் பாரதி அதிர்ந்து போனாள் அவள் உயிராய் நேசிக்கும் தந்தை தமையின் மேல் அவளால் எப்படி பொய்யான ஒரு சத்தியம் செய்ய முடியும் பிளீஸ் அண்ணா என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா என்று அவள் சொல்ல விவேக் தளராமல் நின்றான் நீ சொல்வது உண்மை என்றால் சத்தியம் செய்யறதில் என்ன தயக்கமாமோ அண்ணன் கேள்வி கேட்டதும் பாரதி முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழத் தொடங்கினான் அம்மு என்னடா ஏண்டா அழுற என்று விவேக் பதற பிளீஸ் என்னை வற்புறுத்தாத சில விஷயங்களை என்னால் உன்கிட்டையும் அப்பாவிடமும் கூட சொல்ல முடியல ஆனால் இன்னொரு கல்யாணம் என்று நினைச்சாலே எனக்கு எனக்கு செத்துடலாம் போல இருக்குன்னா புரிஞ்சுக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு கதறி அழுதவளை காண அவனுக்கு பொறுக்கவில்லை தன்னால் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக முடியாது என்று அறிந்த போதுதான் அவள் கதறி அழுது விவேக் பார்த்திருக்கிறான் சிறு வயதில் கூட அழுமூஞ்சி குழந்தையாக அவள் இருந்ததில்லை விவாகரத்து பத்திரத்தில் கையப்பம் போட்டுவிட்டு வந்த அன்று கண்ணீரில் கரைந்தாலை தவிர அதன் பின் அவள் கண்ணீர் சிந்தவே இல்லை இப்போது தங்கை அழுவது மனதை பிசைய தங்களிடம் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தங்கை காயப்பட்டு இருக்கிறாள் என்பதை உணர்ந்து அவனது உள்ளமும் மௌனமாக கண்ணீர் வடித்தது அண்ணனும் தங்கையும் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டுவிட்ட சத்தியமூர்த்திக்கு தன் மகளின் அழகியை காணும் சக்தி இருக்கவில்லை மகளது வாழ்வில் நடக்க கூடாதவை எல்லாம் நடந்து விட்டாலும் மீண்டும் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் என்ற நம்பிக்கையில் வேதனையெல்லாம் விழுங்கிக் கொண்டிருந்தவருக்கு மகளின் பேச்சு மனதில் வழியை ஏற்படுத்தியது வாழ்வில் முதன்முறையாக சத்தியமூர்த்தி மனதளவில் தளர்ந்து போனார் மனைவி இறந்து போய்விடுவாள் என்று தெரிந்தும் மனம் தளராமல் மனைவியின் கடைசி நிமிடம் வரை முகம் சுளிக்காமல் பணிவிடை செய்தவர்தான் மனைவி இறந்த பின்னும் தான் மனைவியோடு வாழ்ந்த வாழ்வின் நினைவுகளையே உயிராய் பற்றி கொண்டு மகனையும் மகளையும் சிறந்த முறையில் வளர்த்தவர்தான் மகள் விபத்தில் இழக்க கூடாத செல்வத்தை இழந்து நின்று தவித்த போது அவள் வேதனையில் இருந்து கரை சேர உறுதுணையாக இருந்தவர்தான் மகளின் திருமண வாழ்வு மிக குறுகிய காலத்தில் முறிந்து போன போதும் தன் வேதனையை மறைத்து கொண்டு மகளின் மனதை தேற்ற முயன்றவர்தான் ஆனால் இப்போது மகளின் முடிவு அவரை நிலை குலைய செய்தது அடுத்து என்ன என்பதை பதில் தெரியாத கேள்விக்குறியாகிவிட வெறித்த பார்வையோடு நடமாடியவரின் உள்ளத்தை மகளை பற்றிய கவலை அறித்து கொண்டே இருக்க ஒரு நாள் மாரடைப்பு வந்து அவரை மருத்துவமனையில் சேர்க்க வேண்டியதாயிற்று அடுத்த நாளை அறுவை சிகிச்சை செய்தால்தான் இனிமேல் பிரச்சனை இருக்காது என்றார்கள் அப்போதுதான் அவரது உடல்நிலை ஏற்கனவே சீர்கட்டிருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது இடையில் கண் விழித்து பார்த்தவரை காணச் சென்ற பாரதியிடம் மறுமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை அவர் வைக்க தன் வாக்குறுதி தந்தையின் உயிரை மீட்டுக் கொடுத்து விடுமோ என்ற ஆசையில் பாரதியும் அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தாள் மகள் தன் வேண்டுகோளுக்கு செவி சாய்த்ததும் சத்தியமூர்த்தியின் முகம் பிரகாசம் அடைந்தது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்கப்பா என்று இவர்கள் சொன்னதை காதில் வாங்காமல் தன் மக்கள் இருவரையும் அருகில் அமர சொன்னவர் வெகு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் தந்தை கண்டிப்பாக நல்லபடியாக பிழைத்து வந்து விடுவார் என்று அவர் பேச்சு நம்பிக்கை கொடுக்க ஆனால் அந்த நம்பிக்கையை பொய்யாக்கிவிட்டு அடுத்த நாள் அதிகாலையிலேயே அவரது உயிர் உடலை விட்டு பிரிந்திருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு தந்தையின் பிரிவை மனதளவில் ஏற்க முடியாவிட்டாலும் இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முயற்சி செய்த பாரதிக்கும் விவேக்குக்கும் அவர்களது முயற்சி எளிதாக இல்லாவிட்டாலும் தந்தையின் வளர்ப்பு அவர்களை அவர்களது முயற்சியில் வெற்றி கொள்ள வைத்தது இப்போ இத பேசுறாங்களே என்று தப்பா நினைக்காதீங்க தம்பி உங்க வீட்டு சூழ்நிலை புரிந்துதான் நாங்களும் அமைதியா இருக்கோம் எங்க பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையாதா என்று ஐந்து வருஷம் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் கடவுள் புண்ணியத்தில் நீங்க வந்தீங்க ஆனால் எங்களுக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் நிலைக்குமா நிலைக்காதா என்ற பயத்துலதான் இப்போ இருக்க வேண்டியது இருக்கு துக்கம் நடந்த வீட்டில் சீக்கிரமே ஒரு நல்லது நடக்கணும் என்று சொல்லுவாங்க கங்காவின் தாய்மாமன் விவேக்கிடம் பேச பக்கத்தில் இருந்த பாரதி நாளைக்கே உங்க வீட்டுக்கு வந்து பேசுறோம் என்று அவருக்கு சாதகமான பதிலை சொல்ல அவரும் நிம்மதியாக கிளம்பி போனார் அவர் சென்றதும் அண்ணனிடம் வந்தவள் 
இதுக்கு மேல நீ தாமதிக்கிறது ரொம்ப தப்பு அண்ணா என்று கோபமாக சொல்ல விவேக்கும் திருமணத்துக்கு சம்மதித்தான் தந்தையிடம் தங்கை செய்து கொடுத்திருந்த வாக்குறுதி அவனை திருமணத்துக்கு முழு மனதாக சம்மதிக்க வைத்தது அந்த வாக்குறுதியை வைத்தே தங்குக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அவன் மனம் கணக்கு போட்டது மீண்டும் அமைய போகும் வாழ்க்கை நல்லதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவசரப்பட்டால் முடியாது அதற்கு கங்காவையும் அதிக நாள் காக்க வைக்க கூடாது என்று எண்ணி அவன் திருமணத்துக்கு சம்மதித்தான் தந்தையிடம் பாரதி கொடுத்த வாக்குறுதி விவேகானந்தனுக்கு தங்கையின் வாழ்க்கை பற்றிய நம்பிக்கை கொடுத்தது என்றால் அதே வாக்குறுதி பாரதியின் மனதை வாழாய் அறுத்து கொண்டு இருந்தது இன்னொரு திருமணம் பற்றி தன்னால் இனிமேல் நினைக்கவே முடியாது என்று உறுதியாக தெரிந்தும் தான் அன்று தந்தையிடம் பொய்யாக செய்து கொடுத்த சத்தியம்தான் அவளது தந்தையின் உயிரை பறித்து விட்டதோ என்று அவள் வருந்தாத நாளில்லை அவளது வேதனையை வெளியே சொல்லி ஆறுதல் தேடிக்கொள்ளவும் வழியில்லை இந்த நேரத்தில் அண்ணனின் திருமண பேச்சு அவளது மனதுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது ஒரு சுபயோக சுபதினத்தில் விவேக் கங்கா திருமணம் எளிமையாய் நடந்து முடிய பாரதி கங்காவை மகிழ்ச்சியோடு தங்கள் இல்லத்துக்கு வரவேற்றான் கங்காவும் பாரதியிடம் சகோதர பாசத்தோடு நடந்து கொள்ள தந்தையின் இழப்பு தந்த வேதனையை கூட பாரதியால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது என்ன அண்ணி இது உங்களுக்கு எஸ்பிபி பிடிக்கும் என்று எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு வந்தேன் தெரியுமா இந்த அண்ணன் இப்படி சொதப்புவான்னு தெரிந்திருந்தால் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டேன் அழுக்குடன் சொன்ன பாரதியிடம் விடு பாரதி உங்க அண்ணனுக்கு திடீர்னு முக்கியமான ஆபரேஷன் வந்துடுச்சு அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் இந்த டிக்கெட்ல நம்ம ரெண்டு பேர் பேரு தான் எழுதி வச்சிருக்கு அதனால நாமே போய் என்ஜாய் செய்வோம் கிளம்பு கிளம்பு என்று எளிதாக சொன்ன கங்காவை பார்த்த பாரதிக்கு வியப்பாக இருந்தது திருமணம் முடிந்து வந்த இரண்டு மாதங்களில் ஒரு முறை கூட கங்கா யாரையும் எதற்காகவும் குறை சொல்லி பாரதி கண்டதில்லை இதே குணம் தன் தாயாருக்கும் உண்டு என்று அவளது தந்தை மூலம் அவள் அறிந்திருக்கிறாள் திருமணம் முடிந்து அண்ணன் அவளை எங்கேயும் அழைத்து செல்லவில்லை பாரதி கேட்டபோது வேலை அதிகம் என்று சமாளித்தான் அதையும் கங்கா பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை சினிமா பீச் என்று போயிட்டு வாங்க என்று பாரதி சொல்லும் போதெல்லாம் கங்கா அவளையும் அழைப்பாள் அவர்களுக்கு தனிமை வேண்டும் என்றுதானே இவள் போக சொல்கிறாள் இந்த லூஸ் அண்ணி ஏன் இப்படி இருக்கிறாள் என்று எண்ணி இவள் வர மறுத்தால் அவர்களும் போக மாட்டார்கள் எனக்கு வெளியே போறத விட வேலை முடிந்து வந்ததும் வீட்டில் ஓய்வா இருக்கிறது தான் பிடிக்கும் பாரதி என்று சமாதானம் சொல்வாள் அண்ணி அவர்கள் அப்படி எங்கேயும் போகாமல் இருப்பதற்கு தான் தான் காரணமோ என்று பாரதிக்கு சந்தேகம் எழும் அந்த சந்தேகம் உண்மைதான் என்பதை அவள் அறிய நேர்ந்த போது அவளால் அதை தாங்கி கொள்ள இயலவில்லை என்ன கங்கா ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா கங்காவின் தாய்மாமனின் மனைவி கேட்டதும் என்ன அத்த இது கல்யாணாகி இப்பதான் ஆறு மாசம் ஆச்சு அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் என்றாள் கங்கா அடல் லூசு பொண்ணே ஆறு மாசம் தானே ஆச்சுன்னு எவ்வளவு சாவகாசமா சொல்ற ஏதோ கடவுள் புண்ணியத்துல திரும்ப ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைந்திருக்கு அத தக்க வச்சுக்கணும்னா சீக்கிரம் ஒரு குழந்தைய பெத்துக்கணும்டி ஏற்கனவே உன் நாத்தனாரு வாழாமல் வந்திருக்கா அவள் அண்ணன் கிட்ட ஏதாவது சொல்லி மனச களைச்சிட்டானா ஒரு குழந்தை வந்துட்டா உன் புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டி பிள்ளை என்ற பாசம் வந்துடும் அத்த பிளீஸ் பாரதிய பத்தி தப்பா பேசாதீங்க வேகமாக சொன்னவளிடம் நீ படிச்சிருக்கிய தவிர உலக விவரம் பத்தாது இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கு மத்தவங்க சந்தோஷமா வாழ்ந்தா பொறுக்காது அதுக்காகத்தான் சொல்றேன் நீ வேற என்று ஆரம்பித்தவரை கை நீட்டி தடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறதா இருந்தா இந்த பக்கம் வரவே வராதீங்க என்று ஆத்திரத்துடன் கங்கா சொல்ல உனக்கு நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் சாமத்தியமா இருந்துக்கோ என்று அவர் கிளம்பி செல்ல வாயிலில் நின்று அவர் பேசியதை கேட்டுவிட்ட பாரதி வேதனையில் ஸ்தம்பித்து நின்றாள் அவள் தன்னுடைய அண்ணனின் சந்தோஷத்துக்கு முட்டுக்கல்லாக இருப்பாளா இந்த மாதிரி புறம் பேசும் மனிதர்கள் என்றாவது தங்கள் வார்த்தைகளை மற்றவர்களுக்கு புண்படுத்தும் என்பதை உணர்வார்களா அவள் தன் அத்தை பேசியதை கேட்டுவிட்டான் என்பதை உணர்ந்த கங்கா வேகமாக வந்து பாரதியின் கையை பற்றி கொண்டான் சாரி பாரதி அவங்க சார்பில் நான் உன்கிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன் பிளீஸ் நீ இதையெல்லாம் நினைச்சு கவலைப்படாத பிளீஸ் அவங்க பேசினதுக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்க நீ நமக்குள்ள எதுக்கு இந்த சாரி எல்லாம் என்று அண்ணியை தேற்றினாலும் பாரதிக்கு மனம் வலிக்கத்தான் செய்தது விவாகரத்து ஆன பிறகு பாரதி கேட்காத பேச்சில்லை ஆனால் இப்போது அவள் தன் அண்ணன் வாழ்வதை பொறுக்க மாட்டாள் என்று அந்த பெண்மணி சொல்லி சென்றது பாரதிக்கு மிகுந்த வேதனையே அளித்தது அவளது வேதனையை அதிகரிக்கும் வண்ணம் இன்னொன்றும் நடந்தது அதுவே அவள் அவளது அண்ணனிடம் இருந்து பிரிந்து செல்ல வழிவகுத்தது அன்று அந்த பெண்மணி பேசிய பேச்சு பாரதியின் மனதை அளவுக்கு அதிகமாகவே பாதித்திருந்தது 
இந்த மாதிரியான பேச்சுக்களை ஒதுக்கி தள்ள வேண்டும் என்று தந்தை சொன்னதை நினைவில் கொண்டு ஒதுக்கி தள்ள முயன்றாலும் கூட சில நேரம் அப்படி செய்வது எளிதாக இருப்பதில்லை உறக்கம் வராமல் புரண்டு படுத்து கொண்டிருந்தவள் வெளிக்காற்றை சுவாசிக்க எண்ணி தன் அறையை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் அன்று சரியாக உணவு எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதால் பசிப்பது போல் இருக்க குளிர்சாதன பெட்டியில் இருந்து ஏதாவது பழம் எடுத்து உண்ணலாம் என்று வந்தவள் காதில் சமையல் அறையை ஒட்டி இருந்து சாப்பாட்டு அறையில் இருந்து வந்த பேச்சு சத்தம் விழ அவளது கால்கள் தாமாக நின்றன பாரதியும் சரியா சாப்பிடல நீங்களும் இவ்வளவு கம்மியா சாப்பிட்டா எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க என்று கங்கா சொல்ல ஏன் பாரதியும் சரியா சாப்பிடல என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தான் விவேக் அண்ணன் நேரம் கழித்து வந்தான் போல் என்று எண்ணிக்கொண்டே பாரதி உள்ளே செல்ல நினைத்தாலும் ஏதோ ஒரு தயக்கத்தில் அங்கேயே நின்றாள் தன் அத்தை பேசியதை சொன்ன கங்கா பாரதி அத்த பேசினத கேட்டு ரொம்ப அப்செட் ஆயிட்டா சரியா சாப்பிட கூட இல்ல அத்தைக்கு எப்பவும் மத்தவங்க மனச பற்றி கவலைப்படாம ஏடா குணமா பேசுறதே வழக்கம் அவங்க பேசுறத கேட்டுட்டு பாரதி அத்தனை கேள்வி கேக்குறா நீங்க எனக்காகத்தான் தனியா எங்கேயும் போறது இல்லையா நான் உங்களுக்கு தொந்தரவா இருக்கேனா அப்படி இப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு வருத்தத்தோடு சொன்ன மனைவியிடம் சில பேர் இப்படித்தான் இருக்காங்க என்ன செய்ய என்று பெருமூச்சுடன் சொன்ன விவேக் இந்த குழந்த விஷயம் இப்போ அவங்க கேட்டாங்க இனிமேல் எல்லாரும் கேட்கத்தான் செய்வாங்க இல்ல சாரி கங்கா என்னால உனக்கும் கஷ்டம் பாரதிக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையாமல் என்னால் என்றவன் இடையில் நிறுத்திவிட்டு உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறேனா என்ற குற்ற உணர்வுடன் வினவினான் கங்கா பதில் கூறும் முன்னரை தன் மனதில் இருந்ததை தொடர்ந்தான் பாரதிய பற்றி கவலையில் என்னால் உன்கிட்ட இயல்பா இருக்க முடியல கங்கா அதே சமயம் ஒரு கணவனா நான் உனக்கு நியாயம் செய்யலன்னு எனக்கு குற்ற உணர்வு இருந்துட்டே இருக்கு என்று வேதனையுடன் சொன்னவனிடம் என்ன விவேக்குது இது நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசி எடுத்த முடிவு தானே எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்ல நான் ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் என்று ஆறுதலாக சொன்ன கங்கா ஐந்து வருஷமா எங்க வீட்டுல எல்லாரும் எனக்காக இதே கவலைப்பட்டிருக்காங்க அதனால் என்னால் உங்களோட உணர்வுகளை நல்லா புரிந்து கொள்ள முடியுது விவேக் எங்க அம்மா அப்பா முகத்துல பழைய சிறப்பு வந்திருக்கு என்றால் அதுக்கு காரணமே நீங்க தான் அதனால இந்த மாதிரி குற்ற உணர்வு எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை என்று விட்டு நேற்று ஒரு வரன் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தாள் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கங்கா என்று ஆத்மார்த்தமாக மொழிந்தவன் அந்த பையனுக்கு ஓகே தான் ஆனா வீட்டுல இருக்கிறவங்க இன்னும் சம்மதிக்கல என்னதான் சம உரிமை அது இதுன்னு பேசினாலும் பெண்களுக்கு நியாயமா கிடைக்க வேண்டியது கூட போராடித்தான் கிடைக்குதுன்னு எண்ணும்போது மறுமணம் எல்லாம் அத்தனை சுலபம் இல்லை என்று நடைமுறையில் தான் புரியுது என்று வருத்தமாக சொல்லி கொண்டிருக்க கவலைப்படாதீங்க எனக்கு நீங்க கிடைச்ச மறதி பாரதிக்கும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் என்று கங்கா நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக பேச பாரதி தான் வந்த சுவடு தெரியாமல் தன் அறைக்கு திரும்பினான் ஒரு பக்கம் தன் அண்ணனின் இனிய இல்லறம் தன்னால் கெடுகிறது என்ற குற்ற உணர்வு மறுபுறம் தனக்காக அண்ணன் மாப்பிள்ளை பார்க்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக இருக்கிறான் என்ற பயம் இரண்டும் அவளை அன்று உறங்க விடாமல் செய்ய அடுத்த நாள் பிரீத்தியை கைபேசியில் அழைத்தவள் தனக்கு பிரீத்தி வேலை செய்யும் கல்லூரியில் வேலை கிடைக்குமா என்று விசாரிக்க சொன்னாள் அடுத்த பத்து நாட்களில் வேலை கிடைத்துவிட சென்னையில் இருந்து கிளம்புவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் அண்ணனிடமும் அண்ணியிடமும் விஷயத்தை சொன்னாள் முடியவே முடியாது என்று மறுத்த அண்ணனிடம் வந்தவள் நீதான் என்னோட முடிவுக்கு காரணம் என்று சொல்லி அவனையும் கங்காவையும் திகைக்க வைத்தான் அண்ணா நீ ரொம்ப நல்ல சகோதரன் ஆனால் நீ ஒரு பெண்ணுக்கு கணவன் என்பதை மறந்துடாத நீ என் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் எனக்கு எப்பவும் சந்தோஷத்தை தான் தந்திருக்கு ஆனால் அதே பாசம் இப்போ உன் சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்கு தடைக்கல்லா இருக்குன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அண்ணா ஒரு கணவனா நீ அண்ணிக்கு செய்ய வேண்டியதை மறந்துட்டால் அதை விட எனக்கு துக்கம் தர விஷயம் வேற எதுவும் இருக்காது பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ நடந்தது எதிலும் உன் தப்பு எதுவுமே இல்ல அப்படி இருக்கும்போது உன்னோட சேர்ந்த அன்னிக்கும் தண்டனை தருவது சரியா உனக்கும் அன்னிக்கும் குழந்தை பிறந்தால் சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் நான் தான் ஆனால் அதுக்கு நானே தடையா இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது என் மனசு எவ்வளவு வேதனைப்படுது தெரியுமா பாரதியின் பேச்சில் இருந்தே அன்று அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை அவள் கேட்டுவிட்டாள் என்று புரிந்து இருவரும் அதிர்ந்தனர் பிளீஸ் அண்ணா இங்கே இருந்தா நான் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு முட்டுக்கட்டையா இருக்கேனோ என்ற குற்ற உணர்வு என்னை தூங்க கூட விடாது இது தற்காலிக பிரிவு தான் எனக்கும் உன்னையும் அண்ணியையும் பிரிந்து போறது வருத்தம்தான் ஆனால் இங்கே இருந்தா அந்த அத்தை சொன்னது உண்மையாகிவிடுமோ என்று எனக்கு பயமா இருக்கு பிளீஸ் என்னை போகுவிடு நீயும் அண்ணியும் நல்ல செய்தி சொல்கிற போது நான் கண்டிப்பா இங்கே ஓடி வந்துடுவேன் பாரதி என்ன சொல்லியும் விவேக் அவள் அங்கே இருந்து கிளம்ப சம்மதிக்கவே இல்லை 
சரி அம்மோ சீக்கிரமே நல்லது நடக்கும் நான் உனக்கு உத்தரவாதம் தாரேன் நீ இங்கே இருந்துடு என்று கெஞ்சி பார்த்தான் கடைசியில் இப்போ என்னை போக விடல என்றால் எங்கே போகிறேன் என்று சொல்லாமலே வேறு எங்கேயாவது கிளம்பி விடுவேன் என்று மிரட்டித்தான் பாரதி கிளம்பி வந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று மனதுக்குள் இத்தனை நாட்களாய் புதைத்து வைத்ததை எல்லாம் தமிழ் செல்வனிடம் சொல்லி முடித்த பாரதி கலைப்புடன் கண்களை மூடிக்கொள்ள தமிழ் அவளை தொந்தரவு செய்யாமல் எழுந்து போனான் பத்து நிமிடம் கழுத்து தட்டில் உணவுடன் வந்தவன் பாரதி எழுந்து முகம் கழுவிட்டுவா சாப்பிடலாம் என்று அவளது கைப்பற்றி எழுப்ப அவனிடம் இருந்து விலகி நின்றவள் பார்வையை அவன் கொண்டு வந்திருந்த தட்டில் பதிக்க நீ ரத்த சிந்தி வெட்டி வச்ச காய்கறிகளை போட்டு கிச்சடி செஞ்சுட்ட சீக்கிரம் வேலை முடியும் என்பதோட இது என்னோட ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷும் கூட நல்லாவே இருக்கும் பயப்படாம சாப்பிடலாம் இலகுவான குரலில் சொன்னவனை சட்டென்று நிமிர்ந்து நோக்கியவள் மீண்டும் பார்வையை தலைத்து கொண்டாள் சீக்கிரம் வா சூடு ஆறிடுச்சுனா டேஸ்டுக்கு நான் கேரண்டி இல்லமா காலையில் இருந்து உணவு செல்லவில்லை உள்ளத்தோடு உடலும் களைத்திருக்க பாரதிக்குமே உணவு தேவையாயிருந்தது அவன் சொன்னபடி முகத்தை கழுவி கொண்டு வந்தவள் அவன் தந்த உணவை உண்ண தமிழும் அவளையே பார்த்த வனம் உண்டு முடித்தான் நான் நான் கிளம்புற மெல்லிய குரலில் பாரதி சொன்னதும் தமிழ் போகலாம் ஆனா இப்ப வேண்டாம் பிரீத்தியும் காலேஜ்ல இருப்பாங்க நீ போனாலும் தனியா தானே இருக்கணும் பிரீத்திய ஈவினிங் இங்க வர சொல்றேன் அவங்களோட போ என்றான் அவன் மறுப்பு சொல்வான் மீண்டும் ஒரு வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டி இருக்கும் என்று எண்ணி இருந்தவளுக்கு அவன் சுலபமாக ஒப்புக்கொண்டு விடவே சந்தேகம் உண்டாயிற்று விவாகரத்து ஆனவள் என்று சொன்னதும் அவன் காதல் சொன்னதை மறந்ததை போல இயல்பாக பேசி பழகியதும் திடீர் என்று திருமண பத்திரிகை கொண்டு வந்து நீட்டியதும் நினைவுக்கு வந்தது தமிழ் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தபடி என் முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இதெல்லாம் சொன்னது கூட என் மறுப்பின் நியாயம் உங்களுக்கு புரியணுமே என்றுதானே தவிர வேறு எதுக்கும் இல்லை என்று நேர்பார்வை பார்த்து சொன்னவளை தானும் நேருக்கு நேர் நோக்கி இப்போ இத பற்றி பேச வேண்டாம் என்று நினைச்சேன் நீ உன் முடிவ பற்றி சொல்றதால் நானும் என் முடிவை சொல்லிடுறேன் என்றவன் அவள் அருகில் வந்து நீ சொன்ன எதுவும் என் முடிவை மாற்றிவிடவில்லை என்று உறுதியான குரலில் வார்த்தைக்கு வார்த்தம் அழுத்தம் கொடுத்து சொன்ன பாரதிக்கு ஆச்சரியம் தோன்றவில்லை தமிழிடம் அவள் வேறு என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் தமிழ் பிளீஸ் நீங்களும் என்ன நோகடிக்காதீங்க குடும்பம் குழந்த என்று அன்றைக்கு என்கிட்ட பேசும்போது உங்க முகத்தில் எவ்வளவு ஆர்வமும் சந்தோஷமும் இருந்தது தெரியுமா அதையெல்லாம் பாலாக்க என்னால் முடியாது அவள் தன் முடிவில் உறுதியாய் இருக்கிறாள் என்பதை தமிழால் உணர முடிந்தது அவளது கையை பற்றி தன் கண்ணத்தில் வைத்து அழுத்தி கொண்டு எனக்கு அந்த ஆசை வர காரணமானவளே நீதா பாரதி என்றவனிடம் இருந்து கையை விளக்கி கொள்ள மனம் வரவில்லை பாரதிக்கு சிறிது நேரம் கழித்து மெதுவாக கையை உருவி கொண்டவள் அந்த ஆசையை என்னால் நிறைவேற்ற முடியாது எனும் போது உங்கள் முடிவை மாற்றிக்கொள்வது தானே நல்லது என்று உறுதியாக சொன்ன போது அவளது குரலில் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லை ஏற்கனவே காலையில் இருந்து உணர்ச்சிகளின் பிடியில் அகப்பட்டு ஓய்ந்து போய் இருந்தவளை மேலும் கஷ்டப்படுத்த விருப்பம் இல்லாதவனாய் நீ நேற்று நைட்டு கூட சரியா தூங்கல இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஓய்விடு என்றான் அவனது எண்ணம் அவளுக்கும் புரிந்தது அவளுக்குமே மேலும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட சக்தி இருக்கவில்லை அவள் ஏற்கனவே முடிவு எடுத்திருந்தாள் அதை இன்றே செயல்படுத்த வேண்டியிருக்கும் என்று அவள் நினைத்திருக்கவில்லை தன் மனமே தன் முடிவுக்கு எதிராக இருக்கும் நிலையில் தமிழுடன் தனித்திருப்பதற்கு அவளுக்கு பயம் வந்தது யோசனைகளுடன் நாற்காலியில் விழிமூடி அமர்ந்திருந்தவள் தன் மனதில் இருந்த பார்வத்தை எல்லாம் தமிழிடம் இறக்கி வைத்து விட்டதாலோ என்னமோ கொஞ்ச நேரத்திலே உறங்கியும் விட்டிருந்தாள் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அவள் ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு சென்று விட்டாள் என்று உணர்ந்ததும் உறக்கம் களையாமல் அவளை கையில் ஏந்தி படுக்கையில் ஒழுங்காக படுக்க வைத்தான் அவள் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு மனம் வேதனையில் துடித்தாலும் அவளிடம் அதை வெளிக்காட்டாமல் இருந்தவனுக்கு தன் பிரதி எவ்வளவு வேதனைகளை சந்தித்து இருக்கிறாள் என்ற எண்ணத்தில் கண்கள் கலங்கின அவனுக்குமே அவளால் தாயாக முடியாத என்ற விஷயம் வேதனையை தந்ததுதான் பாரதி மேல் தன் காதலை உணர்ந்து அன்றிலிருந்து தினமும் இரவு உறங்க கண் மூடும் போது அவளும் ஜனனியும் மகிழ்ச்சியாக விளையாடிய காட்சி அவன் மனதில் வராமல் இருந்ததே இல்லை அந்த காட்சியில் தன்னையும் பாரதியும் இணைத்து பாரதியின் சாயலில் ஒரு பெண் குழந்தையும் தன் சாயலில் ஒரு ஆண் குழந்தையும் கற்பனை செய்யாமல் அவனால் உறங்க முடிந்ததே இல்லை இப்போது அதெல்லாம் வெறும் கற்பனையாக மட்டுமே இருக்க போகிறது என்ற எண்ணம் அவனுள் வருத்தத்தை விதைக்கத்தான் செய்தது ஆனால் பாரதி சந்தித்து இருந்த வேதனைகளுக்கு முன் தன்னுடைய வருத்தம் அவனுக்கு பெரிதாக தெரியவில்லை அவளுடன் இனிமையான குடும்ப வாழ்வை எதிர்பார்த்திருந்தவளுக்கு கிடைத்த ஏமாற்றம் 
எந்த ஒரு பெண்ணும் பெருமிதமாய் உயர்வாய் என்னும் தாய்மை மறுக்கப்பட்ட கொடுமை இது போதாதென்று அந்த ராஸ்கல் செய்த செயல் அவன் மட்டும் தன் அன்னையிடம் முதலிலேயே உறுதியாய் இருந்திருந்தால் பாரதி இத்தனை வேதனையும் பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காதே எப்போதும் நடந்த முடிந்தவைகளை அப்படி இருந்திருந்தால் இப்படி இருந்திருந்தால் என்று யோசிப்பதில் தமிழ் செல்வனுக்கு உடன்பாடு இருந்ததில்லை ஆனால் இப்போது அவ்வாறு நினைப்பதை அவனால் தடுக்க இயலவில்லை பாரதியின் வேதனைக்கு காரணமானவனை அடித்து துவம்சம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோபம் எழுவதையும் தடுக்க இயலவில்லை அவன் வாழ்நாளில் இதுவரை அவனுக்கு யார் மீதும் இவ்வளவு கோபம் எழுந்ததில்லை எப்போதும் போல இந்த கோபத்தால் என்ன பலன் என்று யோசித்தவன் தன் கோபத்தை ஒதுக்கி தள்ளினான் இனி பாரதியின் வாழ்வில் வேதனையின் நிழல் கூட படவிடக் கூடாது என்று அவன் மனதுக்குள் முடிவெடுத்த போது தமிழ் என்று அனத்தியவாறே பாரதி புரண்டு படுத்தாள் குனிந்து அவள் நெற்றில் புரண்ட முடிக்கற்றையை மென்மையாக ஒதுக்கிவிட்டவன் அவளது பிறை நெற்றியில் மென்மையாக தன் இதழ்களை பதித்து தூக்கத்தில் கூட என் பெயரை தாண்டி சொல்ற என்னால் எப்படி உன்னை விட முடியும் என்று அவளுடன் மனதுக்குள் பேசியவன் மனதில் அவளது மனம் மாற கொஞ்ச நாள் அவகாசம் தர வேண்டும் என்று தோன்றியது அவள் பக்கத்திலேயே அமர்ந்திருந்த அவனது செவியில் அலைபேசி ஒழிக்கும் ஓசை கேட்க அவளது உறக்கம் கெட்டுவிடுமே என்று வேகமாக எழுந்து சென்று சமையல் அறையில் இருந்து கைபேசியை எடுத்தான் பிரீத்தி தான் அழைத்திருந்தாள் தமிழ் எவ்வளவு நேரமா எத்தனை கால் செஞ்சேன் தெரியுமா ஏன் போனை எடுக்கவே இல்லை நீங்களும் எடுக்கல பாரதியும் எடுக்கல நடுவில் ஹெச்ஓடி மீட்டிங் என்று கூப்பிட்டு ஒரு மணி நேரம் உட்கார வச்சுட்டாரு சரி வந்ததும் நீங்க கால் செஞ்சிருப்பீங்கன்னு பார்த்தா அதுவும் இல்ல என்ன ஆச்சு படப்படம் என்று பதட்டத்துடன் பிரீத்தி பேச அப்போதுதான் தன் கைபேசியையும் பாரதியின் கைபேசியையும் பார்த்தவனுக்கு பிரீத்தியிடம் இருந்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட அழைப்புகள் வந்திருந்தது தெரிந்தது சாரி பிரீத்தி எங்களுக்கு போன் அடிக்கிற சத்தம் கேட்கல என்றவன் பிரீத்தி மேலும் எதையும் கேட்க முன் பாரதி என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா என்றான் கொஞ்ச நேரம் எதிர்முனையில் மௌனம் நிலவியது தமிழ் என்று பிரீத்தி ஆரம்பிக்க தமிழே பேசினான் உங்க கேள்விக்கு அவசியமே இல்லை பிரீத்தி அன்றைக்கு உங்க கிட்ட சொன்னதுதான் எனக்கு கல்யாணம் என்று ஒன்று நடந்தால் அது பாரதியுடன் தான் உறுதியாக தமிழ் சொன்னதும் பிரீத்திக்கு உள்ளம் நெகிழ்ந்து போனது அவள் எதிர்பார்த்ததுதான் என்றாலும் தமிழின் வாய்மொழியாக அதை கேட்டவளுக்கு மகிழ்ச்சி பீரிட்டது தேங்க்ஸ் தமிழ் தேங்க்யூ சோ மச் என்ற உற்சாகத்துடன் சொல்லிவிட்டு பாரதி எங்க என்று வினவ தூங்கிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு ஈவினிங் காலேஜ் முடிச்சு வரும்போது அவளை வந்து கூட்டிட்டு போங்க என்றவன் பதிலில் பிரீத்தி குழம்பினாள் அவள் அப்பவே கிளம்புறேன் என்று சொன்னாள் நான் தான் வீட்டுக்கு போய் தனியா இருக்க வேண்டாம் என்று தடுத்தேன் இப்ப நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காள் கொஞ்ச நாள் அவளை தொந்தரவு சமையாமல் இருப்பது நல்லது என்று தோணுது அவளுக்கும் கொஞ்சம் அவகாசம் தரணும் தானே என்றவனது கூற்றில் பிரீத்திக்கும் உடன்பாடு இருந்தது பிரீத்தியுடன் பேசிவிட்டு வந்தவன் பாரதியின் அருகில் வந்து அமர்ந்து இனிமேல் இந்த வாய்ப்பு எத்தனை நாளுக்கு பிறகு கிடைக்குமோ என்ற எண்ணத்துடன் மீண்டும் அவளையே பார்க்க ஆரம்பித்தான் நான்கு மணி அளவில் விழிப்பு வந்து எழுந்து அமர்ந்த பாரதிக்கு தான் எப்படி கட்டலில் படுத்திருக்கிறோம் என்று தோன்றியது தமிழ்தான் தூக்கி வந்து கிடத்திருப்பான் என்று புரிய சங்கோச்சத்துடன் எழுந்தவள் அவன் அருகில் இல்லை என்றதும் நிம்மதி பெருமூச்சுடன் குளியல் அறைக்கு விரைந்தாள் அவள் எழப்போகிறாள் என்று தெரிந்ததுமே அங்கிருந்து நகர்ந்த தமிழ் தேநீர் போடலாம் என்று சமையல் அறைக்கு வந்தான் முகம் கழுவிவிட்டு வந்த பாரதி அவன் சமையல் அறையில் இருப்பதை கண்டு தள்ளுங்க நான் டீ போடுறேன் என்றபடி வந்தாள் இருக்கட்டும் எப்படி இனிமேல் நான் தானே செய்யணும் என்று அவள் பக்கம் திரும்பாமலே அவன் பதில் தர பாரதியின் முகம் வாடியது மேற்கொண்டு என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அவள் மௌனமாக நாற்காலில் வந்து அமர்ந்தாள் அவளது வாடிய முகத்தை ஓரக்கண்ணால் கண்டவனுக்கு வருத்தமாகவே இருந்தது இதற்கே முகம் வாடுகிறவள் என்னை பிரிய வேண்டும் என்ற முடிவில் மட்டும் உறுதியா இருப்பாளாம் என்று மனதுக்குள் நொடித்து கொண்டவன் தேநீர் போட்டு முடித்த போது பிரீத்தியும் வந்து சேர்ந்தாள் பிரீத்தியை கண்டதுமே தமிழ் அனைத்தையும் அவளிடம் சொல்லி இருப்பான் என்று நினைத்த பாரதிக்கு இனி இவள் வேறு வற்புறுத்துவாளே என்று தோன்ற ஆயாசமாக இருந்தது ஆனால் பிரீத்தி அப்படி எதுவும் பேசவில்லை சூப்பர் டீ தமிழ் பயங்கர லக்கி உங்க ஆளு என்று சொல்லிவிட்டு தேநீரை சுவைக்க பாரதி மௌனமாக தேநீரை சுவைத்தாள் வேறெதுவும் பேசாமல் கொஞ்ச நேரத்தில் கிளம்பு பாரதி என்று பிரீத்தி சொன்னதும் நிம்மது பெருமூச்சுடன் பாரதியும் தன் பையை எடுத்து கொண்டு கிளம்பினாள் தமிழை நிமிர்ந்தும் பாராமல் நடந்தவள் வாசல் வரை சென்றதும் மெல்ல திரும்பி அவனை நோக்க அதுவரை உள்ளேயே நின்று கொண்டிருந்தவன் அவள் திரும்பி பார்க்கவும் அருகில் வந்து நின்றான் அவர்கள் பேசட்டும் என்று பிரீத்தி நகர்ந்து விட 
சீக்கிரமே உங்க கிட்ட இருந்து கல்யாண செய்தியை எதிர்பார்க்கிறேன் என்று பாரதி சொன்னதும் கோபத்துக்கு பதிலாக தமிழுக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது நீ சரி என்று சொல்லு இன்னைக்கே கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம் என்று மனதுக்குள் நினைத்தவன் அதை வெளியே சொல்லாமல் சிரித்த முகமாகவே சரிங்க மேடம் என்றான் அவனது சிரிப்பு அவளை குழப்பினாலும் இதுதான் கடைசியாக அவனை பார்க்க கிடைத்திருக்கும் வாய்ப்பு என்ற எண்ணம் தோன்ற மௌனமாக அவனையே இமைக்காமல் பார்த்தவள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அங்கே நின்றால் அழுது விடுவோமோ என்று பயந்தவளாக திரும்பி வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் மேடம் இதுதான் கடைசி என்று பார்த்தாங்க போல அதெப்படி நான் உன்னை விட்டுடுவேன் போனால் போகுதுன்னு கொஞ்ச நாள் அவகாசம் தரேன் ரொம்ப நாள் என காக்க வைக்காதே என்று தனது ரதியிடம் மனதுக்குள் பேசிய தமிழ் அவளிடம் மாற்றம் வரும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்க அடுத்த நாளே பாரதி அவனது நம்பிக்கையை தகர்த்தெறிந்தாள் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு மேடம் அவசரமா சொல்லாம கொள்ளாம எங்க கிளம்பிட்டீங்க கதவருகில் நின்று கொண்டிருந்த தமிழின் ஆத்திரமான குரல் பாரதியின் உள்ளத்தில் அச்சத்தை பரப்பியது இந்த அளவு கோபத்தை தமிழிடம் அவள் இதுவரை கண்டதே இல்லை நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு போன் செய்யலாம்னு தான் இருந்தேன் மெல்லிய குரல் பாரதி பதில் சொன்னதும் தமிழின் கோபம் கூடியது எப்போ ரயில ஏறி உட்கார்ந்த பிறகு சாவகாசமா சொல்லலாம்னு நினைச்சீங்களோ என்று வேகமாக அவன் அருகில் வர பார்த்து இப்படி வேகமா நடக்காதீங்க என்று அவன் கால் இன்னும் முழுமையாக குணமாகவில்லை என்ற அக்கறையில் பாரதி கூற ஹம் இவ்வளவு அக்கறை இருக்கிறதான் சொல்லாம கொள்ளாம ஓடி போக இருந்தியா என்று அவனது குரலில் கோபம் அப்பட்டமாக வெளிப்பட்டது அப்படி அப்படிலாம் இல்ல என்று தடுமாறிய பாரதி தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு இங்க பாருங்க தமிழ் என் முடிவை நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல நான் இங்க இருந்தால் சரிபடாது என்றுதான் கிளம்புறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க என்று மிடுக்கான குரலில் சொல்ல கோபத்துடன் அவளை பற்றி தன் புறம் திருப்பிய தமிழ் இங்க பாரு உன கொஞ்ச நாள் தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கணும் என்றுதான் நினைச்சேன் ஆனா நீ என்ன திரும்பவும் பேச வைக்கிற நீ மட்டும்தான் ஓ முடிவுல உறுதியா இருப்பியா நாங்க மட்டும் மனச மாற்றிட்டே இருப்போமா உம் என்ற அதட்ட அவன் பிடியில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவள் தமிழ் எனக்கு பிடிக்கலன்னா விட்டுடுங்களேன் என்றாள் உனக்கு என்ன பிடிக்காமல் இருந்தா கண்டிப்பா விட்டுருப்பேன் உனக்கு தான் என்ன பிடிக்குமே என் நன்மைக்காக என்னை இழக்கிற முடிவு எடுக்கிற அளவுக்கு பிடிக்குமே அப்புறம் எப்படி விட முடியும் என்று கோபத்துடன் சொன்னவன் தன் கண்களை இருக மூடி திறந்து தன் கோபத்தை அடக்கினான் என் வாக்க நல்லா இருக்கணும் என்று என்னை பிரியணும் என்று நினைக்கிறது சரி ஆனா நான் அன்றைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல சொன்னதெல்லாம் ஏதோ அடிப்பட்ட பலகீனத்துல பேசுறேன் என்றான் நினைக்கிற இல்ல பாரதி அதெல்லாம் என் ஆள் மனதுல இருந்து வந்த வார்த்தைகள் நீ என்னை விட்டு போயிட்டா நான் செத்து போயிடுவேன் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நீ போயிட்டேன்னா என் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பா உயிர்ப்பு இருக்காது உன்கிட்ட இதுவரை நான் இதை சொன்னதில்ல சொல்ல சந்தர்ப்பமும் கிடைத்ததில்ல இப்ப சொல்றேன் நான் உன்னை விரும்புறேன் நான் எப்ப உணர்ந்தேன் தெரியுமா என்ற போது அவனது குரல் தடைப்பட்டு அன்று பாரதியும் ஜனனியும் சோப்பு நுரையை வைத்துக் கொண்டு விளையாடியது அவன் மனக்கண்ணில் தோன்றியது ஜனனிய அட்மிட் செய்யறதுக்கு முன்னாடி நாள் நான் தனா வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்போ நீயும் ஜனனியும் சோப்பு நுரையை வைத்து விளையாடிட்டு இருந்தீங்க நான் வந்ததையோ உங்களை பார்த்து கொண்டு நின்றதையோ எதையுமே நீங்க கவனிக்கல நீங்க ரெண்டு பேரும் வேறொரு உலகத்துல இருந்தீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா முத்தம் கொடுத்துட்டு இருந்த நேரம் எனக்கும் உங்க உலகத்துக்குள்ள நுழையணும் என்ற ஆசை எழுந்தது அந்த நொடி உங்க ரெண்டு பேரையும் கட்டிப்பிடித்து முத்தம் கொடுக்கணும் என்ற வேகம் வந்தது அன்றைக்கு வீட்டுக்கு வந்த பிறகும் கூட நீங்க ரெண்டு பேரும் விளையாண்டிட்டு இருந்தது தான் என் மனசுல நிறைந்திருந்தது கற்பனையில் என்னையும் அந்த காட்சியில் நுழைத்து பார்த்து மனசுக்குள் சந்தோஷப்பட்டேன் ஜனனி இடத்தில் உன் சாயலில் ஒரு பெண் குழந்தை இயல்பா அந்த காட்சியில் வந்தபோதுதான் நான் என் காதலை முழுமையாக உணர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கூட நான் நீ நம்ம ரெண்டு குழந்தைகள் இன்று நாம் இருக்கிற காட்சியை கற்பனை செய்து பார்க்காமல் நான் தூங்கினதே இல்லை தமிழ் ஆத்மார்த்தமான குரலை சொல்லி கொண்டிருந்ததை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பாரதி உடைந்தாள் பிளீஸ் தமிழ் நீங்க எப்படி எல்லாம் பேசினா என்னெல்லாம் போக முடியாது ஆனா நீங்க சொல்றபடி உங்களை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா உங்க கற்பனையை நிஜமாக்க முடியல என்ற குற்ற உணர்வோட தான் காலம் முழுக்க வாழ வேண்டியது இருக்கும் பிளீஸ் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க பாரதியின் குரலில் தெரிந்த மன்றாடல் தமிழின் கோபத்தை முற்றிலும் கலைத்தது கணமா அந்த கற்பனையில் இருந்த குழந்தைகள் நிஜமாக போறதில்லை என்ற வருத்தம் எனக்கும் இருந்தது உன்னை கஷ்டப்படுத்தணும் என்று என் மனதில் இருக்கிறதை நான் சொல்லல அந்த குழந்தைகளின் இடத்தில் என்னால் வேறு குழந்தைகளை வைத்து பார்க்க முடியும் ஆனால் உன்னோட இடத்தில் என்று குரலில் ஒரு வழியோடு நிறுத்தியவன் இடைவெளி விட்டு உன்னோட இடத்துல வேற யாரையும் என்னால எப்பவும் நினைச்சு பார்க்க முடியாதுடா கண்டிப்பா முடியாது ஏன்னா 
அந்த குழந்தைகள் மாதிரி நீ கற்பனை இல்ல நெஜம் கற்பனையை மறக்க முடியும் நெஜத்தை மறக்கவும் முடியாது இழக்கவும் முடியாது என்று உறுதியாக உரைத்தான் அவனது முடிவை மாற்றிவிடும் உறுதியோடு தமிழ் தன் மனதில் இருக்கும் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த பாரதியின் வேதனை கூடியது கடவுளே இவை ஏன் என் மேல இத்தனை அன்பு வைக்க வேண்டும் அவனது அன்பை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் இல்லாத தன்னிறக்கம் மிக அவனது கண்ணீர் கூடியதை தவிர குறையவே இல்லை குழந்தை இல்லாமல் எத்தனை பேர் இல்லையா நாம நமக்குன்னு நீ நினைச்ச மாதிரி ரெண்டு குழந்தைகளை தத்தெடுத்துக்கலாம் நானும் நீயும் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே குடும்பம் குழந்தைகள் என்று சந்தோஷமா வாழலாம் கண்ணமா தமிழ் மென்மையான குரலில் சொன்னதும் அவனை நிமிர்ந்து நோக்கிய பாரதிக்கும் தமிழ் அவள் இரண்டு குழந்தைகள் என்ற அந்த இனிய குடும்பத்தை கற்பனையில் கண்டு உள்ளம் நெகிழ்ந்தது ஆனால் அவள் பிரச்சனை அது மட்டும் இல்லையே மௌனமாக நின்றவளிடம் நெருங்கி வந்தவன் நானும் உன் கூட வாரேன் உங்க அண்ணன் கிட்ட கல்யாணத்தை பத்தி பேசலாம் என்று கனிவுடன் சொல்ல கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு அவள் பேச ஆரம்பித்தாள் நீங்க ரொம்ப நல்லவர் தமிழ் அதனாலதான் என் குறை உங்களுக்கு ஒரு பொருட்டா தெரியல ஆனா என் மனசுல ஆழமா பதிந்து போன காயம் என்னை உங்களோட சந்தோஷமா வாழ விடாது ஏதோ பேச ஆரம்பித்தவனை கை நீட்டி தடுத்து என்னால் இயல்பான கணவன் மனைவி உறவு பற்றி யோசிச்சு பார்க்க கூட முடியல அதை பத்தி நினைச்சாலே என்றவளது தொண்டை அடைத்தது கண்களை இருக்க மூடி திறந்தவள் அதை பத்தி நினைச்சாலே ரகு சொன்னது நினைவுக்கு வந்து அறுபறுப்பு மட்டும்தான் மிஞ்சுது இந்த அறுபறுப்பு மார்மா இல்லையான்னு எனக்கே தெரியாத போது நான் எப்படி கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க முடியும் ஏற்கனவே நான் பட்ட வேதனைகள் போதும் இன்னும் உங்க வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு வேதனை எனக்கு வேண்டாம் பிளீஸ் என்னை விட்டுடுங்க நான் போறேன் என்று உறுதியுடன் சொன்னவளை பார்த்து கொண்டிருந்த தமிழின் மனதில் வழி பெருகியது தன்னால் ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக முடியாது என்ற காரணத்தினால் மட்டும்தான் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள மறுக்கிறாள் என்று நினைத்தானே அவள் மனம் ரகு கொடுத்த அடியில் இந்த அளவு காயப்பட்டு இருக்கும் என்று அவன் நினைக்கவே இல்லையே பாவி அவனது சுயநலத்துக்காக அவளது உணர்வுகளை கொன்று விட்டானே ரகு மேல் பொங்கி வந்த கோபத்தை ஒதுக்கி பாரதி அவன் செய்த தப்பு நீ எதுக்குமா தண்டனை அனுபவிக்கணும் நானும் நீ ஒருத்தர் மேல் ஒருத்தர் வைத்திருக்கிற அன்பு எல்லா காயத்தையும் ஆற்றும் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குடா நீயும் அதே நம்பிக்கை வை எல்லாம் சரியாகிடும் என்று ஆறுதலாக சொன்னவனை நிராசையுடன் நோக்கி எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குதே தமிழ் நான் என்ன செய்வேன் என்று பரிதாபமாக கேட்டவளை எழுத்து போய் தாடி கட்டி விடலாமா என்ற அளவுக்கு தமிழுக்கு வேகம் எழுந்தது அது அவளது வேதனையை மேலும் அதிகரிக்குமே தவிர பிரச்சனைக்கான தீர்வாகாது என்பதை உணர்ந்தவனாக தன்னை அடக்கி கொண்டவன் அவன் முன்னரே நினைத்தது போல அவளுக்கு அவகாசம் கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்று தீர்மானித்தான் சரி போ ஆனா ஓ மனசுல லேசா மாற்றம் வந்தால் கூட நீ இங்க வந்துடணும் கண்களை துடைத்து கொண்டு அவனை நிமிர்ந்து நோக்கியவள் நீங்கள் என்னை தேடி சென்னைக்கு வரக்கூடாது அப்படி வந்தா அண்ணன் கிட்ட சொன்ன மாதிரி எங்க போறேன்னு சொல்லாமல் நான் போயிடுவேன் என்றாள் எதுவும் பேசாமல் அவளையே இமைக்காமல் பார்த்தவனுக்கு இவள் மனம் மாறவே மாறாதா என்ற பயம் ஏற்பட்டது அவளது மனமே அவளுக்கு எதிராக இருக்கையில் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுதான் என்ன நேற்று இருந்த நம்பிக்கை தளர்ந்து தமிழ் மனதிலும் சோர்வு புகுந்தது உயிரையும் உணர்வையும் தன்னவளிடத்தில் விட்டுவிட்டு வெறும் கூடாக தளர்ந்த நடையுடன் தமிழ் திரும்பி செல்ல அவன் விலகிச் செல்வது பாரதிக்கு உயிர் பறிக்கும் வழியே உண்டு செய்தது உடலின் ஒவ்வொரு அணுவும் ஓடி சென்று அவனை அணைத்து கொள்ள துடித்த போதும் வலுக்கட்டாயமாக தன்னை அடக்கிக் கொண்டு நின்று கொண்டு இருந்தவள் அவன் அரை வாயிலே அடைந்ததும் அதற்கு மேல் பொறுக்க இயலாதவளாய் தன்னையும் மீறி தமிழ் என்று காற்றாகி போன குரலில் அழைத்தான் அவளது குரல் சிறிதும் அவனை எட்டவில்லை என்றாலும் அவளது அழைப்பை மனதால் உணர்ந்து திரும்பிய தமிழின் கண்களில் எதிர்பார்ப்பு நிறைந்திருந்தது தான் அழைத்தது தனக்கே கேட்காத நிலையிலும் அவள் அழைத்ததை உணர்ந்து அவன் திரும்பியதில் பாரதிக்கு கண்கள் நிறைந்தது திரும்பிய தமிழ் என்னவென்று வாய்விட்டு கேளாமல் அவளது கண்களோடு தன் கண்களை உறவாட விட இருவரது விழிகளும் தங்கள் இயலாமையை கண்ணீர் கொண்டு மறைக்க முயன்றனர் சிறிது நேரம் கழித்து தன் விழிகளை அழுந்து துடைத்து கொண்டு நிமிர்ந்த பாரதி கடைசியா கடைசியா ஒரு வேண்டுகோள் தமிழ் என சொல்லு என்பதாய் தமிழ் மெல்ல தலையசைத்தான் சற்றே தயங்கிய பாரதி அவனையே இமைக்காமல் பார்த்தவாறு ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்க தோளில் சாய்ந்து கட்டுமா பிளீஸ் விழிகள் கலங்க இதழ்கள் துடிக்க கேட்டு முடித்தான் பாவி பாவி ஒரு நிமிஷம் என்னடி என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் இந்த தோல் நீ சாயதாண்டி இருக்கு மனதுக்குள் பொறுமையவன் 
வெளியே அமைதியாய் நிற்க அவனது அமைதி அவளை கொள்ளாமல் கொன்றது சாரி நான் அப்படி கேட்டுக்க கூடாது மன்னிப்பு வேண்டிய பாரதியின் கண்களில் ஏமாற்றமும் தவிப்பும் மிகுவதை கண்டவன் அதற்கு மேல் ஒரு நொடியும் தாமதிக்காமல் அவளுக்கு தனக்குமான இடைவெளியை ஒரு கணத்தில் கடந்து வந்து அவளை தன் தோளோடு சேர்த்து அணைத்தான் பாரதியும் மகிழ்ச்சியோடு அவனது தோளில் சாய்ந்தாள் ரதி இப்போ கூட உன்னோட பயம் தயக்கம் இதை எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இங்கேயே இருந்துடுடா என்னால் மட்டும் இல்ல உன்னாலும் என்னை விட்டு இருக்க முடியாதுமா பிளீஸ்மா பிளீஸ் தமிழின் வேண்டுதல் நிறைந்த குரல் பாரதியின் செவிகளை எட்டிய அளவு அவளது மனதை எட்டவில்லை இதுதான் உனக்கு கடைசி வாய்ப்பு உயிர் உடலை விட்டு பெரியும் வரையிலும் இந்த தருணத்தின் நினைவுதான் உனக்கு உயிரும் உணர்வும் தரப்போகிறது அதை அனுபவி என்று மனம் அழுத்தமாக சொன்னதை மட்டும் கவனத்தில் கொண்டவளாக கண்மூடி தன் சொற்களோகத்தில் திளைத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அவளிடம் இருந்து எந்த பதிலும் இல்லாமல் போகவே குனிந்து அவள் முகம் பார்த்தவனுக்கு அவள் முகத்தில் இருந்த ஏகாந்த அமைதி சந்தோஷத்துக்கு பதில் கலக்கத்தையே உண்டு செய்தது கடவுளே இவள் மனதை மாற்ற எனக்கு அருள் செய்யேன் என்று முதன் முறையாக கடவுளிடம் தனக்காக வேண்டுகோள் வைத்தான் அவனது கரங்கள் அவனையும் மீறி உன்னை விட மாட்டேன் என்பதாக அவளை இறுக்கி அணைத்தன காற்று கூட புகத்தயங்கும் அந்த இறுகிய அணைப்பு தன் சொர்க்கத்தில் மூழ்கியிருந்த பாரதியே தன் உணர்வுக்கு மீட்டது அப்போதுதான் தான் நின்ற நிலையின் வீரியத்தை உணர்ந்தவளாக அவனிடம் இருந்து விளக்க முயன்றாள் அவள் விளக்க முயல்வதை உணர்ந்து தமிழின் கரங்கள் மேலும் இருக தமிழ் பிளீஸ் என்று அவளது மெல்லிய குரல் அவனது கரங்களின் வலுவை தகர்த்தது அவளை விடுவித்து தானும் விலகி நின்றவன் ஏண்டி ஏன் நீயும் தவிச்சு என்னை ஏன் இப்படி தவிக்க விடுற பிளீஸ் பாரதி போகாத என்றவனின் குரலில் மன்றாடலை உணர்ந்து பாரதி கண்களை இருக்க மூடி திறந்தாள் எல்லாம் ஏற்கனவே பேசியாச்சு தமிழ் இனிமேல் பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சாரியும் என்று உணர்ச்சி மறைத்த குரலில் சொல்லிவிட்டு கைகளை கட்டிக்கொண்டு அவனை நேர்பார்வை பார்த்தபடி நிமிர்ந்து நின்றாள் அவள் நின்ற நிலையில் இருந்தே எப்போதும் போல் உணர்வுகளை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சுதாரித்து கொண்டு விட்டாள் என்பதை தமிழால் உணர முடிந்தது வழக்கமாக அவளது நிமிர்வை ரசிப்பவனால் இன்று அதை ரசிக்க இயலவில்லை ராட்சசி கள்ளஞ்சக்காரி என்று வாய்விட்டே திட்டியவன் அதற்கு மேல் அங்கே நின்றால் தன்னையும் அறியாமல் அவளை வார்த்தைகளால் மேலும் காயப்படுத்தி விடுவோமோ என்று அஞ்சி வேகமாக அங்கிருந்து நகன்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து பாரதி பிரீத்தியுடன் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்தபோது தமிழும் அங்கே இருந்தான் தமிழை கண்டதும் முதலில் திடுக்கிட்டவள் அடுத்த கணமே அவனை இன்னொரு முறை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததில் சந்தோஷம் அடைந்தாள் தண்ணீர் பாட்டிலும் பழங்களும் வாங்கி தந்தவன் சும்மா கவலைப்பட்டு உடம்ப கெடுக்காமல் இரு என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு ரயில் கிளம்பும் வரை அவளையே பார்த்த வண்ணம் இருக்க பாரதியின் மனம் தடுமாற தொடங்கியது ரயில் கிளம்பியதும் ஜன்னல் வழியை எட்டி அவன் கண்ணில் இருந்து மறையும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு இருக்கையில் அமர்ந்ததும் கண்கள் கலங்கியது சங்கிலியை பிடித்து இழுத்து ரயிலை நிறுத்திவிட்டு அவனுடனே சென்று விட்டால் என்ன என்ற வேகம் தோன்ற இதே போல் சென்னையில் இருந்து கிளம்பிய போது தான் நினைத்தது நினைவில் வந்தது அப்போது நினைத்ததற்கும் இப்போது நினைப்பதற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் என்ற எண்ணம் பெருமூச்சை தர தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்தாள் இதே மாதிரி ஒரு ரயில் பயணத்தில் தான் தமிழை கண்டதும் பிறகு நடந்ததும் மனக்கண்ணில் காட்சிகளாய் விரிய தன் மனத்தை கட்டுக்குள் வர முடியாமல் தவித்தவளது பயணம் கண்ணீரிலேயே கழிந்தது அண்ணன் தன் வேதனை படிந்த முகத்தை கண்டால் வருத்தப்படுவான் என்று எண்ணியவள் சென்னை வருவதற்கு முன் முகம் கழுவி சாதாரணமாக இருக்க முயன்றாள் பாரதி சென்னை வந்து இறங்கியதும் அண்ணன் அவளை அழைத்து போக வந்திருந்தான் திடீரென்று வந்து இறங்கினால் சந்தோஷப்பட்டாலும் என்னவோ ஏதோ என்று பயப்பட போகிறான் என்று எண்ணியவளாக ஒரு வாரம் விடுப்பில் வர போவதாக நேற்று இரவே அண்ணனிடம் சொல்லியிருந்தாள் விவேக்கும் அவளுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி வைத்திருந்தான் அம்மு இப்பதான் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வந்தோம் சந்தேகம் இருந்தாலும் டாக்டர் கிட்ட போய் உறுதி செய்த பிறகு உனக்கு சொல்லலாம் என்று நினைத்தோம் உனக்கு சொல்றதுக்கு போனை எடுத்தா நீயே கூப்பிடுற ரொம்ப சந்தோஷம்டா இந்த ஒரு வாரம் லீவ் முடிந்த பிறகும் நீ திரும்ப போக வேண்டாம் எங்கே திரும்ப வேலை பார்த்துக்கலாம் சந்தோஷமாக நேற்று அண்ணன் சொன்னபோது பாரதிக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது எதற்கு மீண்டும் சென்னைக்கு வருகிறாள் என்று சொல்வதற்கு அவள் பொய் காரணம் தேட தேவையில்லை பிரீத்தியிடம் ஏற்கனவே அண்ணனிடம் தமிழை பற்றி சொல்ல கூடாது என்று கண்டிப்புடன் சொல்லியிருந்தாள் தமிழ் விஷயம் தெரிந்தால் அண்ணன் தனக்கு திருமணம் செய்துவிட்டுத்தான் 
மறுவேலை பார்ப்பான் என்று அவளுக்கு தெரியும் வரவேற்க வந்த அண்ணன் வேறு எதையும் பேசாமல் அன்னியை பற்றியும் அவளை பற்றியும் மட்டுமே பேச பிரீத்தி சொன்ன வாக்கை மீறவில்லை என்று பாரதி நிம்மதி அடைந்தார் சென்னைக்கு போனதோ எனக்கு கால் செய் என்று தமிழின் வார்த்தைகள் செவியில் எதிரொலிக்க கைபேசியை எடுத்தவளுக்கு அவனிடம் பேச தயக்கமாக இருந்தது பிரிவது என்று முடிவெடுத்த பிறகு இனிமேல் அவனிடம் பேசாமல் இருப்பதுதான் நல்லது என்று தோன்ற பிரீத்தியிடம் மட்டும் தான் வந்து சேர்ந்து விவரத்தை சொன்னாள் வீட்டுக்கு வந்து அண்ணியை பாசத்துடன் கட்டி கொண்டவள் தன் கவலைகளை எல்லாம் ஓரம் கட்டிவிட்டு அண்ணியுடன் கலகலப்பாக பேச முயன்றாள் பாரதி சென்னைக்கு வந்து முழுவதாக இரண்டு மாதங்கள் முடிந்திருந்தது வந்ததிலிருந்து அவள் தமிழிடம் பேசவில்லை அவனும் இவளை தொடர்பு கொள்ளவில்லை தான் பேசாவிட்டாலும் அவன் பேசுவான் என்று எதிர்பார்த்திருந்தவளுக்கு அவன் பேசாமல் இருந்த உண்மையிலேயே ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது நீதானே என்னை விட்டுடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்த இப்போ அவன் பேசல என்றதும் ஏன் ஏமாறணும் என்று மனசாட்சி குத்தி காட்டியது பிரீத்தியிடம் கோயம்புத்தூர் கல்லூரியில் தனது ராஜினாமாவை கொடுக்க சொல்லி கொடுத்து விட்டு வந்தவள் இங்கே மீண்டும் வேலைக்கு போவதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை அன்னி கங்கா ஓரிரு மாதங்கள் ஓய்வில் இருந்தால் நல்லது என்று மருத்துவர் சொல்லிவிட்டதால் அவளும் வேலைக்கு விடுப்பு எடுத்திருந்தாள் கங்காவுக்கு மசக்கை படுத்து எடுக்க அவளுக்கு உதவியாக இருக்கலாம் என்று எண்ணிய பாரதியும் வேலைக்கு செல்வதை தள்ளி போட்டாள் பகல் முழுவதும் அன்னியை கவனிப்பதும் அவளுடன் பேசுவதுமாக ஓய்வில்லாமல் வேலைகளை இழுத்து போட்டுக் கொண்டு செய்து தமிழின் நினைவுகளை மறக்க முயல்பவளுக்கு இரவின் தனிமையில் அவனது நினைவுகளை துரத்த இயலவில்லை அவன் தன்னிடம் காதல் சொன்னது தன்னை பற்றும் முழு விவரம் அறிந்த பிறகும் தன் முடிவில் உறுதியாக இருந்தது மருத்துவமனையில் கண்கலங்கு பேசியது என்று தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் மனதில் பசுமர தானியாக பதிந்திருக்கும் போது அவனை மறப்பது என்பது உயிர் உள்ளவரை இயலாத காரியம் என்று பாரதிக்கு புரிந்தது உள்ளூர தமிழை பிரிந்த வேதனை அறித்து கொண்டு இருந்தாலும் வெளியே எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் பாரதி மனதளவில் ஓய்ந்து போனான் மனதின் ஒரு பாதி தமிழிடம் சென்று விடலாமா என்று அழைப்பாய உன்னால் அவனுக்கு இயல்பான மனைவியா இருக்க முடியுமா என்று மனதின் இன்னொரு பாதி கேள்வி கேட்க மனம் இரு கூறாக பிரிந்து அவளை வாட்டி எடுப்பது தினசரி வாடிக்கையானது ஏன் தான் தமிழை சந்தித்தேனோ என்று ஒரு கணம் வருத்தப்படுபவள் தமிழை முன்பே சந்தித்திருக்க கூடாதா என்று ஏக்கம் கொள்ள ஆரம்பித்தாள் பிரீத்தியிடம் பேசும்போது தமிழை பற்றி விசாரிக்க துடிக்கும் நாவை கட்டுப்படுத்துவது அவளுக்கு மிகவும் கடினமாகவே இருந்தது அவன் தோளில் சாய்ந்த தருணத்தை நினைவை வைத்து வாழ்நாளை ஓட்டிவிடலாம் என்று நினைத்தாலே அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் அவன் தோல் சாய்ந்து நின்றதை நினைக்கும் போதெல்லாம் அப்போது கிடைத்த சந்தோஷமும் நிம்மதியும் நினைவு வந்து மனம் மேலும் மேலும் அவனது அருகாமைக்கு இயங்குகிறதே தமிழோடு தன் வாழ்வை இணைத்துக் கொள்ளவும் முடியாமல் அவனை விட்டு விலகி இருக்கவும் முடியாமல் ஒவ்வொரு நாளும் பாரதிக்கு நரக வேதனையாக இருந்தது இழப்புகளை கண்டு பழகிவிட்டதால் தமிழை பிரிந்து இருப்பதையும் சமாளித்து விடலாம் என்று எண்ணி இருந்தவளுக்கு தமிழை இழந்துவிட்டு இருப்பதென்பது உயிரை இழப்பதற்கு சமம் என்று தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது இந்த வேதனைக்கு விடிவே இல்லையா என்று அவள் தவித்து கொண்டிருக்க அவளது அண்ணன் அன்று அவளிடம் சொன்ன ஒரு செய்தி அவளை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு அமு இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் இத்தனை நாளா இது நடக்காதா என்று காத்திருந்தது இன்று நிறைவேற போகுது விவேக் சொன்னதும் பாரதி அண்ணனியின் சந்தோஷத்தை கண்டு என்னவென்று தெரியாமலே சந்தோஷப்பட்டார் இன்னைக்கு ஒருத்தர் உன்னை பார்க்க வாரா உன்னை பற்றி எல்லா விஷயமும் சொல்லிட்டேன் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பமா இருக்காரு இன்னைக்கு ஈவினிங் நம்ம வீட்டுக்கு வருவார் நீயும் பேசிப்பாரு கண்டிப்பா உனக்கு பிடிக்கும் என்று நம்புறேன் விஷயம் அறிந்ததும் பாரதி அதிர்ச்சியாக அண்ணனை நோக்க பிளீஸ் அமோ அவசரப்பட்டு எந்த மரப்பும் சொல்லாத அப்பா கிட்ட சொன்ன வாக்குறுதியை மறந்துடாத என்று சொல்லிவிட்டு மருத்துவமனை கிளம்பிவிட கங்காவும் பாரதியை திருமணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க தன்னாலான முயற்சிகளில் ஈடுபட பாரதி வெறுத்து போனாள் தான் உயிராக விரும்பும் தன்னை உயிராக விரும்பும் ஒருவனையே இவள் மறுத்து விட்டு வந்திருக்க அண்ணன் என்னடாவென்றால் இங்கே மாப்பிளை பார்த்து வைத்திருக்கிறான் அண்ணன் தனக்காக எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பான் என்று பாரதிக்கு தெரிந்தே இருந்தது தன்னை பற்றி முழுமையாக தெரிந்த பிறகும் திருமணத்துக்கு ஒப்புக்கொள்ளும் ஒருவர் கிடைக்க போவதில்லை என்று அண்ணனிடம் திட்டவட்டமாக மறுப்பு சொல்லாமல் இருந்தாலே இப்போது அப்படி ஒரு மாப்பிள்ளையை தேடி கண்டுபிடித்து விட்டானே கண்டிப்பாக அவளை பற்றி விவரம் தெரிந்தும் திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதித்து வருகிறான் என்றால் அவன் நல்லவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவன் மனதையும் வருத்தப்பட வைக்கப் போகிறேனே 
என்று எண்ணியவள் அண்ணனிடம் இனிமேல் இப்படிப்பட்ட வேலைகளை இறங்க வேண்டாம் என்று திட்டவட்டமாக சொல்லிவிட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தாள் அன்று மாலை கங்காவுக்கு செக்கப் இருக்க பாரதியை பார்க்க வரும் மாப்பிள்ளையை இரவு உணவுக்கு வர சொல்லி இருந்ததால் அதற்குள் போய்விட்டு வந்துவிடலாம் என்று கங்காவும் பாரதியும் மூன்று மணிக்கே மருத்துவமனை சென்றனர் ஸ்கேனிங் ரிப்போர்ட்டுக்கு காத்திருந்த நேரம் கங்கா மருத்துவமனையின் அலுவலக அறையில் இருந்த தன் தோழிகளை சந்திக்க செல்ல இன்று தன்னை பார்க்க வரும் நபரிடம் என்ன சொல்வது என்ற யோசனையோடு கேன்டீனில் அமர்ந்திருந்த பாரதி பாரதி என்று யாரோ தன்னை அழைப்பதை உணர்ந்து நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தன் வாழ்நாளில் யாரை இனி பார்க்கவே கூடாது என்று எண்ணி இருந்தாலோ அவனை அவன் எதிரில் நின்று கொண்டு இருந்தான் அவனை வெற்று பார்வை பார்த்தவள் என்ன பேசுவதென்று தெரியாமல் அமைதியாக இருக்க அவள் எதிரில் அமர்ந்தவன் சாரி பாரதி என்றான் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் எத்தனையோ முறை அதுக்காக வருத்தப்பட்டு இருக்கேன் முதலையே நான் உறுதியா இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு நேர்ந்த எல்லாத்தையும் தவிர்த்திருந்திருக்கலாம் வருத்தத்தோடு ரகு சொல்ல பாரதிக்கு காலம் கடந்த ஞானோதயம் என்று தோன்றியது அவள் மௌனமாகவே இருக்க உங்களுக்கு நான் செய்த அநியாயத்திற்கு தண்டனையாத்தான் எனக்கும் பாத்திமாவுக்கும் இதுவரை குழந்தை பிறக்கவே இல்லை பாத்திமாவுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு என்று டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் உத்தரவாதம் தர முடியாது என்று டாக்டர் சொல்றாங்க வருத்தத்துடன் ரகு சொல்ல என் வேதனைக்கு காரணமானவனுக்கு தகுந்த தண்டனை கிடைத்து விட்டது என்று பாரதியால் சந்தோஷப்பட இயலவில்லை அதுவரை மௌனமாக இருந்தவள் கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தை பிறக்கும் என்று ஆறுதலாக சொல்லிவிட்டு ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் பேரம் பெத்தி வேணும் என்று உங்க அம்மா ஆசைப்படுறாங்க என்று பாத்திமாவை கைவிட்டுடாதீங்க என்றவள் அவன் கண்களில் வழியை கண்டு சத்தியமா இது உங்களை குத்தி காட்டுறதுக்காக சொல்லல என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து நின்றவள் எங்களுக்கு குழந்தையே பிறக்கல என்றாலும் நான் பாத்திமாவை விட மாட்டேன் என்று ரகு உறுதியாக சொல்வதை கேட்டு ஒரு புன்னகையோடு அங்கிருந்து நகன்றாள் கேன்டீனிலிருந்து வெளியேறிய போது பாரதிக்கு இது நாள் வரை அவள் மனதை மறைத்திருந்த திரை விலகியதை போல் இருந்தது ஒன்றல்ல இரண்டு திரைகள் யாரை பற்றி நினைத்தால் உடல் தீப்பற்றி எரியும் உணர்வை அனுபவிப்பாளோ இன்று அவனை நேரிலேயே பார்த்த பிறகும் கூட அவள் மனதிலும் சரி உடலிலும் சரி எந்த பாதிப்பும் தோன்றவில்லை இந்த இரண்டு மாதங்களாக தமிழ் 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 என்று வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் அவனை மட்டுமே உயிர் மூச்சாய் சுவாசித்து வந்தவளின் மனதில் நீக்கமர நிறைந்திருந்த தமிழ் அவளது மனதில் இருந்த காயத்தை சிறு வடு கூட இல்லாமல் ஆற்றி அடியோடு அகற்றி இருந்ததை அந்த கணத்தில் ஆத்மார்த்தமாக உணர்ந்தவளின் மனதில் இனம் புரியாத நிம்மதி பரவியது ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையை உணர்வுகளை சாகடிக்கிறோம் என்ற குற்ற உணர்வு கூட இல்லாமல் தனக்கு வேண்டியதை மட்டும் பார்த்து கொண்ட சுயநலவாதியான ரகுவே குழந்தையே இல்லை என்றாலும் விரும்பி மணந்த மனைவியை விடமாட்டேன் என்று சொல்கிறான் எனும்போது முடிந்தவரை பிறருக்கு நன்மையை மட்டும் செய்யும் வழக்கம் கொண்ட தமிழ் அவள் மேல் உயிர் நேசம் வைத்திருக்கும் தமிழ் அவளை மறந்து வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வான் என்று எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் மறுக்க காரணம் இருந்தும் அவனை விலக வேண்டும் என்று தீர்மானித்து வந்துவிட்ட பிறகு அவளால் இந்த இரண்டு மாதங்களில் ஒரு நாள் கூட அவன் நினைவின்றி இருக்க முடியவில்லையே அவனிடமிருந்து விலகி இருந்தது அவளுக்கு நரக வேதனையாக அல்லவா இருந்தது தன் இடத்தில் வேறு யாரையும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது என்றவனால் எப்படி தன்னை மறந்து நிம்மதியாக இருந்திருக்க முடியும் அங்கே தமிழும் அவளுக்கு சற்றும் குறையாத துன்பத்தை அனுபவித்து கொண்டு இருப்பானே அவனுக்கு நல்லது செய்வதாக எண்ணிக்கொண்டு தன்னோடு சேர்த்து அவனுக்கும் அல்லவா தண்டனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாள் தான் செய்வது எவ்வளவு பெரிய பிள்ளை என்பதை உணர்ந்தவளுக்கு இப்போதே இந்த நொடியே தமிழை பார்க்க வேண்டும் அவன் தோளில் சாய்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வேகம் பிறக்க வேகமாக நடந்து அண்ணியிடம் வந்தான் என்னாச்சு பாரதி ஒரே சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதே சமயம் படபடப்பா இருக்க அக்கறையுடன் விசாரித்த அண்ணியிடம் அண்ணி வாங்க சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நைட்டே நான் கோயம்புத்தூர் கிளம்பணும் என்று மொட்டையாக சொல்ல கங்கா குழம்பி போனாள் பாரதி இன்னைக்கு உன்ன பார்க்க ஒருத்தர் வாராருன்னு அண்ணன் சொன்னாரே என்று அண்ணி நினைவு படுத்த பிளீஸ் அண்ணி என்னால இப்ப யாரையும் பார்க்க முடியாது நான் கண்டிப்பா கோயம்புத்தூர் போயே ஆகணும் என்று தான் சொன்னதையே பாரதி வலியுறுத்த கங்கா தன் கணவனை கைபேசியில் அழைத்தாள் கொஞ்ச நேரத்தில் அண்ணன் அவர்களை தேடி வந்தான் பாரதி பிளீஸ் நீ இப்படி திடீர்னு கிளம்பி போயிட்டா வர்றவருக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் நீ நாளைக்கு கூட போ இன்னைக்கு அவர்கிட்ட பேசு எனக்காக தனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்யும் அண்ணன் பேச்சை பாரதியால் மீற முடியவில்லை நல்ல மனம் கொண்ட அந்த மனிதருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்று தோன்ற தானே அவரிடம் மறுப்பை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தாள் 
அண்ணன் பேச்சை மீற முடியாமல் வீட்டுக்கு வந்து விட்டாலும் அவள் மனம் முழுக்க தமிழிடமே இருந்தது தான் திரும்பி சென்றதும் அவன் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவான் என்று நினைக்க நினைக்க மனதில் உற்சாகம் பீரிட எப்போது இந்த இரவு முடியும் என்று அவள் மனம் தவித்துக் கொண்டு இருந்தது இப்போதே தமிழிடம் பேச வேண்டும் என்று தோன்றிய போதும் நேரிலேயே போய் அவனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணியவள் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாள் அமோ இனிப்புக்கு பாயசம் வச்சுடு நீ வைக்கிற பாயசம் நல்லா இருக்கும் என்று அண்ணன் சொல்ல பாயாசம் என்றதும் மீண்டும் அவள் மனம் தமிழிடம் வந்து நின்றது ஒரு புறம் தமிழை உடனே சந்திக்க போக முடியவில்லையே என்ற வருத்தம் இன்னொரு புறம் வரும் வரனிடம் தன் மறுப்பை மனம் நோகாமல் சொல்ல வேண்டுமே என்ற தயக்கம் இரண்டும் சேர்ந்து பாரதி படபடப்பாக இருக்க சமையல் முடிந்ததும் நீ போய் நல்லா ட்ரெஸ் செஞ்சுட்டு வா என்று அண்ணி அனுப்பி வைக்க நன்றாக உடுத்த மனமில்லாவிட்டாலும் நாகரிகம் கருதி நல்ல உடையை அணிந்து கொண்டு அவள் அறையிலேயே அமர அண்ணனும் அண்ணியும் யாரையோ வரவேற்பதை கேட்டவளுக்கு மனதில் தயக்கம் மிகுந்தது சிறிது நேரத்தில் அண்ணன் அவளது அறைக்கு வந்தான் அம்மும் அவர் முதல்ல உங்ககிட்ட பேசணும் என்று சொல்றார் உன் ரூமுக்கு அனுப்புறேன் பாரதி மறுப்பு சொல்ல நினைக்கும் போதே அண்ணன் வெளியேறிவிட வந்தவனிடம் எப்படி தன் மறுப்பை சொல்வது என்ற குழப்பத்துடன் எழுந்து நின்ற பாரதி உள்ளே நுழைந்து கதவை தாளிட்டவனை கண்டதும் அதிர்ச்சியில் திகைத்து நின்றாள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு பாரதி அதிர்ச்சியில் திகைத்து நின்றது ஒரு கணம்தான் அடுத்த கணமே உள்ளம் உற்சாகத்தில் பறக்க தமிழ் என்று உற்சாக கூவலோடு ஓடி வந்தவன் அவன் மார்பில் சாய்ந்து அவனை அணைத்து கொள்ள திகைத்து நிற்பது இப்போது தமிழின் முறையாயிற்று நீங்கள் என்னை தேடி வந்தால் நான் எங்கே போகிறேன் என்று சொல்லாமலே எங்கேயாவது போய்விடுவேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனவள் தன்னை கண்டதும் கோபத்தோடு முகம் திருப்ப போகிறாள் என்று பாரதியின் பாராமுகத்துக்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு வந்த தமிழ் பாரதி நடந்து கொண்ட முறையில் முதலில் அதிர்ச்சி தான் அடைந்தான் ஏனெனில் இந்த நிகழ்வு அவன் கனவில் மட்டுமே இதுவரை நடந்து கொண்டிருந்தது இதுவும் கனவோ என்று எண்ணியவன் தன்னை அணைத்து கொண்டிருந்த பாரதியின் பிடி இருகமும் தன் யோசனையிலிருந்து மீண்டான் இது கனவுள்ள தன தமிழ் தான் நினைத்திருந்ததையே பாரதியும் கண்களில் தவிப்புடன் வினவ அவள் முகம் நோக்கியவனின் பார்வையில் ஆச்சரியம் தொக்கி நிற்பதை கண்டு வெட்கத்துடன் விலகி நின்ற பாரதி எப்படி இருக்கீங்க என்று வினவ இவ்வளவு நாளா நல்லா இருந்தேன் என்று சொல்ல முடியாது ஆனா இப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் என்று அவனது குரலும் அவனது சந்தோஷத்தை பிரதிபலிக்க பாரதியின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் துளித்தது நீ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நின்ன மாதிரியே இப்பவும் நின்னா இன்னும் சந்தோஷப்படுவேன் என்று தமிழ் அவளை தன் அருகில் இழுத்து அணைத்து கொள்ள பாரதியும் அவனது அணைப்பில் மனமூன்றி நின்றாள் அவனது நெஞ்சில் முகம் புதைத்திருந்தவளுக்கு உலகில் இதைவிட நிம்மதி தரும் இடம் ஏதும் இருக்குமா என்று தோன்றியது இருவரும் மௌனமாக தங்கள் அணைப்பில் இதம் கண்டு வெகு நேரம் நின்று கொண்டிருக்க தமிழ் கால் வலிக்கலையா என்று பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு கேட்ட பாரதியை கண்டு நகைத்தவன் பக்கத்திலக்கி பாயசமா என்று கேலியாக சொல்லிவிட்டு அவளது கைப்பற்றி அழைத்து வந்து கட்டிலில் அமர்த்தி அவளையும் தன் அருகில் அமர்த்தி கொண்டான் உன் மனசுல லேசா மாற்றம் வந்தா கூட உடனே என்கிட்ட வரணும்னு சொல்லி இருந்தன்ல இப்போ இந்த அளவுக்கு மாற்றம் வந்திருக்கு அப்பவும் நான் தேடி வர்ற வரைக்கும் நீ அசையவே இல்லையே செல்ல கோபத்துடன் கேட்டவனிடம் அது வந்து என்று ஆரம்பித்தவள் அது இருக்கட்டும் நீங்க இங்க என்ன பார்க்க வந்தால் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் எங்கேயாவது போய்விடேன் என்று மிரட்டிட்டு வந்த பிறகும் நீங்க என்ன தேடி வந்திருக்கீங்களே உங்களுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும் என்று மிரட்டினாள் உம் இந்த மிரட்டலுக்கு எல்லாம் உங்க அப்பாவே அண்ணன் பயப்படுவாரு இந்த தமிழ் பயப்பட மாட்டேன் உன்னை எப்படி போக விடுவேன் அப்படியே ஏமாற்றிட்டு போனாலும் நீ உலகத்தின் எந்த மூளையில் இருந்தாலும் தேடி வந்திருப்ப அழுத்தமாக சொன்னவனது காதலின் ஆழத்தில் தன்னை தொலைத்த பாரதி அவனையே இமைக்காமல் பார்க்க அப்புறம் சைட் அடிக்கலாம் இப்போ இந்த மாற்றம் எப்போ எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லு என்று அதட்டினாலும் அவனது குரல் உற்சாகத்தில் குளித்திருந்தது இன்னைக்குதான் என்றவள் தான் ரகுவை சந்தித்த விவரத்தை சொல்ல அவளது மாற்றத்தில் மனமகிழ்ச்சி அடைந்தாலும் ரகுவின் நினைவில் தமிழின் முகம் இருகியது கடவுள் ரொம்ப கராரானவர் தப்புக்கு தண்டனை கிடைச்சுத்தானே ஆகணும் என்று வெறுப்புடன் சொன்னவனின் வாயை தன் கரம் கொண்டு பொத்தியவள் பிளீஸ் தமிழ் அப்படி சொல்லாதீங்க நீங்க ரொம்ப நல்லவர் உங்க வாக்கு பழிச்சிடும் என்ற பாரதி அவர் செய்த தப்புக்கு அந்த பொண்ணுக்கு எதுக்கு தண்டனை தாய்மை மறுக்கப்படுவது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை என்று எனக்கு தெரியும் என்ற போது அவளது கண்கள் கலங்கின அவளை தன் தோளில் சாய்த்து கொண்ட தமிழ் அவள் தலையை ஆறுதலாக வருடி உச்சியில் இதழ் பதித்தான் 
அதில் ஆறுதல் கொண்டவளாக நிமிர்ந்து அவனது முகத்தை நோக்கியவள் இந்த அண்ணன் கூட நீங்க தான் வாரீங்கன்னு சொல்லவே இல்லையே அவருக்கு யாரும் உங்களை பத்தி சொன்னது எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்று பிரீத்தியிடம் சொல்லி இருந்தேனே என்ற கேள்விகளை அடுக்கினாள் நீங்க சொன்னா நாங்க கேட்கணுமா என்ன அதெல்லாம் உங்க அண்ணன் கிட்ட நானும் பிரீத்தியும் எப்பவோ பேசிட்டோம் உங்க அண்ணனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உன்கிட்ட எதுவும் காட்டிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இருந்ததால் அமைதியா இருந்தாரு உனக்கு அவகாசம் தரணும் என்றுதான் நானும் உன் கூட பேசாமல் என்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இருந்தேன் இதுக்கு மேல தாங்க முடியாதுன்னு தோன்றின உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன் ஓ இதெல்லாம் கூட்டு சதி தானா என்றவள் நான் ஒத்துக்காமல் இருந்தால் என்ன செஞ்சிருப்பீங்களா என்றாள் இந்த முறை உன்னை விடுறதா இல்ல ஒண்ணு உன் காலில் விழுந்தாவது கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்கணும் இல்ல குண்டு கட்ட தூக்கிட்டு போய் தாலி கட்டணும் என்ற முடிவு செஞ்சுட்டுதான் இங்க வந்ததே தமிழ் பாவனையுடன் சொன்ன விதம் சிரிப்பை வரவழைக்க ஓ சாருக்கு அவ்வளவு தில் இருக்கா என்று அவனை சீங்கினார் ஹம் எனக்கு எவ்வளவு தில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா நீ ஆடி போயிடுவ ஏதோ சின்ன பொண்ணு பொழைச்சு போகட்டும்னு கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தேன் அவ்வளவுதான் என் தில் என்னன்னு ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒண்ணு காட்டுறேன் பாக்குறியா கெத்தாக சொன்னவனை கண்டு வாய் விட்டு நகைத்தவள் ஏதோ ரவுடி பேசுறத கேட்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் சிரிப்பை தொடர அவளது மனம் நிறைந்த சிரிப்பு அவனை நெகிழ்த்தியது அந்த நெகிழ்வு சிறிது நேரத்தில் ரசனையாக மாற அவளது சிரிப்பை ரசித்து பார்த்தவனுக்கு அந்த இதழில் முத்தமிடும் ஆசை தோன்ற கிறக்க பார்வையுடன் அவளை நெருங்கினான் தமிழின் பார்வையை உணர்ந்து தன் சிரிப்பை அடக்கிய பாரதி தமிழ் வெளிய அண்ணனும் அண்ணியும் டென்ஷனா இருப்பாங்க வாங்க போகலாம் என்று வேகமாக சென்று கதவை திறக்க ஒரு பெருமூச்சை வெளியேற்றபடி தமிழும் அவளை தொடர்ந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு பாரதி திருமணத்துக்கு சம்மதித்ததும் விவேக்கும் தமிழும் திருமண ஏற்பாடுகளில் விரைந்து செயல்பட்டனர் மருதமலையில் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்று பாரதி ஆசைப்பட அனைவரும் அதை மகிழ்ச்சியுடன் ஆமோதித்தனர் ஒரு நல்ல நாளில் மருதமலை முருகனின் நல்லாசியோடு விவேக் பிரீத்தி குடும்பத்தின் வாழ்த்தலோடு தன் மனம் நிறைந்தவளது கழுத்தில் தமிழ் மங்கள நாணை பூட்டிய போது மணமக்கள் இருவரின் உள்ளங்களும் ஆனந்தத்தில் திளைத்தன பிரீத்தி மனம் கொள்ளாத மகிழ்ச்சியோடு தோல்வியை அணைத்து கொள்ள உனக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னா பிடிக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் இப்ப எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது தேங்க்ஸ் பிரீத்தி எல்லாத்துக்கும் என்ற போது பாரதியின் கண்களில் நீர் துளிர்த்தது நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறதால் இந்த தேங்க்ஸுக்கு உன்னை நான் திட்ட மாட்டேன் என்ற போது பிரீத்திக்கும் கண்ணீர் துளிர்க்க இருவரும் மீண்டும் புன்னகையோடு அணைத்து கொண்டனர் இவர்களையே பார்த்த வண்ணம் தமிழ் புன்னகையுடன் நிற்க ஏற்கனவே நீயும் ஜனனியும் கொஞ்சுவதை பார்த்தே தமிழ் டென்ஷன் ஆகிடுவார் இப்ப என்னையும் முறைச்சு பார்க்கிறாரு பாரு என்று பிரீத்தி பாரதியின் செவியில் முணுமுணுக்க சும்மா இரு பிரீத்தி என்ற பாரதியின் முகம் வெட்கத்தில் மலர தமிழுக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்வது கடினமாக இருந்தது தமிழும் பாரதியும் தங்கள் திருமணத்துக்கு ஜனனிக்கு குழந்தைகள் அணியும் செயலியை வாங்கி கொடுத்திருக்க அதை அணிந்து கொண்டு வெட்கத்துடன் சிரித்து கொண்டிருந்த ஜனனி கோவிலில் அனைவரது கவனத்தையும் கவர்ந்தாள் பிரீத்தியின் பக்கத்து பிளாட் காலியாக இருந்ததால் தமிழும் பாரதியும் அங்கேயே குடிபோக தீர்மானித்து இருந்தனர் தன்னுடைய அபிமானத்திற்குரிய பாரதி ஆண்டியும் தமிழ் அங்களும் தங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே குடி வருவதில் ஜனனி மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாள் தமிழுக்கும் பாரதிக்கும் தனிமை கொடுக்க எண்ணி விவேக்கும் கங்காவும் பிரீத்தியின் வீட்டில் தங்கிக் கொள்ள அன்று இரவு பாரதியும் தமிழும் அவர்களது புது வீட்டில் தனித்து விடப்பட்டனர் பிரீத்தியின் வீட்டில் இரவு உணவை முடித்து கொண்டு தங்கள் வீட்டில் அடியெடுத்து வைத்த பாரதியின் உள்ளம் படபடத்து கொண்டிருந்தது முன்னே சென்ற தமிழ் திரும்பி கதவரையிலேயே நின்றுவிட்ட மனைவியை கண்ணால் அழைக்க அவனோடு தங்களது அறையின் உள்ளே நுழைந்து கட்டிலில் கணவன் அருகே மௌனமாக அமர்ந்திருந்தவளுக்கு பேச்சு வரவில்லை என்னாச்சுடா ஏன் டென்ஷனா இருக்க மாதிரியே இருக்க உம் ஒன்னும் இல்ல நல்லா தான் இருக்கேன் என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னவள் பார்வையை அவனிடம் இருந்து திருப்பி வீடு ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல என்று எதையோ பேச பொங்கி வந்த சிரிப்பை வாய்க்குள் அடக்கி கொண்டான் தமிழ் புதுசா பாக்குற மாதிரி சொல்ற இந்த ஒரு வாரமா தேவையான பொருளை எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அடுக்கும் போது தினமும் பார்த்தது தானே உம் ஆமா என்னமோ இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா தெரியுது அதான் சொன்னேன் என்று அவள் சமாளிக்க ஆமா எனக்கு கூட இன்னைக்கு எல்லாம் எப்போதையும் விட அழகா தெரியுது குறும்புடன் சொன்னவனது பார்வை அவள் மேலேயே இருக்க பாரதியின் மனம் ஏகத்துக்கும் படபடக்க ஆரம்பித்தது தமிழ் சென்னைக்கு வந்த ஒரு வாரத்துக்குள் திருமணம் என்று நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகு கல்யாண ஏற்பாடுகள் வீட்டுக்கு தேவையானவை என்று வாங்க பாரதி பிரீத்தியின் வீட்டில் தங்கி தமிழோடு சேர்ந்து கடைக்கு சென்று வந்து கொண்டிருந்தாலும் 
தனிமை அவர்களுக்கு வாய்க்கவில்லை இப்போது ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த தனிமை கிடைத்த பிறகோ பாரதியால் இயல்பாக இருக்க இயலவில்லை மனைவியின் கைப்பற்றி தனது கைக்குள் வைத்துக் கொண்டவன் தன்னை நேரிடையாக பாராமல் தலை குனிந்தபடி அமர்ந்திருந்த பாரதியை நோக்கி ரதி என்ன ஆச்சு என்னமோ இப்பதான் புதுசா என்ன பாக்குற மாதிரி இப்படி வெட்கப்பட்டா எப்படி என்று தன்னவளின் முகம் பற்றி தன் புறம் திருப்பினான் ரதி நம்ம வாழ்க்கையை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நீ ஒரு உறுதிமொழி தரணும் தமிழின் தீவிரமான குரல் குழப்பத்தை தந்தாலும் பாரதி சரி என்று சொல்ல யோசிக்கவும் இல்லை தாமதிக்கவும் இல்லை ஆமோதிப்பாக அவள் தலை அசைக்கவும் அவளது கையை எடுத்து தன் கைக்குள் அடக்கி கொண்டவன் நீ முழுசா மனசு மாறித்தானே நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்ட என்று வினவ இதென்ன கேள்வி என்று வேகமாக பதில் கேள்வி கேட்டாள் அவள் பதில் சொல்ல என்றான் அவன் ஆமா 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 இது போதுமா இல்ல சத்திய பிரமாணம் செய்யணுமா என்றவள் குரலில் சற்றே எரிச்சல் இருந்தது அவளது எரிச்சல் புன்னகையை தர ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாரதி என்றவன் நீ இனிமேல் எந்த சூழ்நிலையிலும் பழச நினைச்சு வேதனைப்படக்கூடாது இதுதான் நான் உன்கிட்ட கேட்க விரும்பின உறுதிமொழி என்றான் கணவன் வேண்டிய உறுதிமொழி அவன் மனைவி மேல் கொண்ட அன்பை பறைசாற்ற அவளது எரிச்சல் தானாக ஓடி போனது தனது கையை பற்றி இருந்த அவனது கரத்தின் மேல் தன் இன்னொரு கரத்தை வைத்து அழுத்தியவள் நீங்க கூட இருக்கும் போது வேதனையின் நிழல் கூட என் மேல படியாது தமிழ் எப்பவும் நான் சந்தோஷமா மட்டும்தான் இருப்பேன் என்று ஆத்மார்த்தமாக கூற மனைவியை இருக அணைத்து கொண்டு தமிழ் தன் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினான் அவனது அணைப்பில் பாரதியின் உடலில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஓடி மறைந்தது இதுவரை அவனது அணைப்பு எப்போதும் அவளுக்கு பாதுகாப்பு உணர்வை தந்திருக்கிறது உனக்கு துணையாக நான் இருக்கிறேன் என்று ஆறுதலை தந்திருக்கிறது இப்போது முதன் முறையாக தமிழின் அணைப்பில் தன்னை அவனது காதலியாக மனைவியாக உணர்ந்தாள் அந்த உணர்வு இதுவரை கண்டிராத ஒரு சுகந்தத்தை தர அவள் உள்ளத்தில் படபடப்பு அதிகமானது மனைவியின் படபடப்பை உணர்ந்து அவளை விடுவித்த தமிழ் உனக்கு இது இதெல்லாம் பிடிக்கலையா என்று அக்கறையான குரலில் வினவ சற்று முன் தோன்றிய உணர்வு வெட்கத்தை தர பாரதி தலை குனிந்து அமைதியாக இருந்தாள் தமிழ் உனக்கு அவகாசம் வேணும் என்றால் எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லடா என்று கனிவுடன் சொல்ல அவனை சட்டென்று நிமிர்ந்து நோக்கிய பாரதி இப்போதானே முழு மனசோட நான் கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் என்று சொன்னேன் அப்புறம் என்ன பிடிக்கலையா என்ற ஒரு கேள்வி என்று தன் வெட்கத்தை ஒதுக்கி கணவனை அதட்டினாள் மனைவியின் அதட்டலில் முகம் மலர அப்புறம் எதுக்கு இப்படி டென்ஷனா இருக்க என்று வினவினான் என்னென்ன தெரியல ஒரே படபடப்பா இருக்கு என்றவளை நெருங்கி அமர்ந்தவன் எனக்கு இந்த படபடப்பை போக்கும் வழி தெரியும் என்று காதல் மிகுந்த கணவனாய் மாறி கண் சிமிட்ட அவனது மார்பில் தன் முகத்தை புதைத்தவள் அப்போ சீக்கிரம் அத போக்க வேண்டியதுதானே என்று கிசு கிசுத்தாள் முருகனுடன் தன் மனையாளின் முகத்தை நிமிர்த்தியவன் தன் இரு கைகளிலும் அவளது முகத்தை ஏந்தி அவளது உச்சியில் முத்தமிட்டான் உள்ளம் கவர்ந்த கணவனின் இதழ் ஸ்பரிசம் தந்த பரவசத்தில் பாரதியின் விழிகள் மூடிக்கொண்டன மனைவியின் மூடிய இமைகளில் நிதானமாக தன் இதழ்களை பதித்தவன் கண்ணத்தை நெருங்கிய பின்னும் முத்தமிடாமல் நிற்க பாரதி மெல்ல தன் கண்களை திறந்து அவனை கேள்வியுடன் நோக்கினாள் அவளது முகத்தை ஏந்தி இருந்த தனது கரத்தை எடுத்து தன் கண்ணத்தில் வைத்த தமிழ் அன்னைக்கு நீ அடிச்சது இப்ப கூட வலிக்கிற மாதிரி இருக்குடா அதான் பயந்து போய் நின்னுட்டேன் என்று அடக்கிய புன்னகையோடு பாவம் போல் சொல்ல திருடா இப்ப முத்தம் கொடுக்கலனா அட்டி வாங்க போற என்று மிரட்டிய மனைவியின் கண்ணத்தில் அவசரமாக இதழ் பதித்து நிமிர்ந்தவன் இப்ப ஓகேவா என்று வினவ கணவனை செல்லமாக முறைத்து இப்படி பேசிட்டே இருந்தாலும் ஒத என்றவளது இதழ்களை மேலே விடாமல் தமிழின் இதழ்கள் சிறைப்பிடித்திருந்தன அன்று இனிய இரவு இருமனும் கலந்த பின் நிகழும் தாம்பத்தியம் சொர்க்கம் என்பதை அவர்கள் இருவருக்கும் உணர்த்தியது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது திருமணம் முடிந்த அடுத்த நாளே குழந்தையை தத்தெடுக்க அன்பு இல்லத்துக்கு போக வேண்டும் என்று பாரதி விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார் ரதிமா ராமநாதன் சார் அன்பு இல்லத்தில் தத்தெடுக்க வரவங்களுக்கு அவங்க விரும்புகிற குழந்தைய தத்தெடுக்க சம்மதிப்பார் ஆனா குழந்தைய உடனே அவங்க கிட்ட கொடுக்க மாட்டார் மூன்று மாதம் அவகாசம் எடுத்துப்பார் அந்த மூணு மாசம் அவங்க குழந்தைய வந்து பார்க்கலாம் பழகலாம் அந்த மூணு மாசத்துக்குள்ள குழந்தைக்கும் அந்த பெற்றோருக்கும் மென்டலி ஒரு பாண்ட் வரும் என்பது அவரோட நம்பிக்கை ஏன்னா நிறைய பேர் அவசரத்தில் தத்தெடுத்துட்டு திரும்ப கொண்டு வந்ததெல்லாம் நடந்திருக்கு அவரோட பாலிசி அவர் யாருக்காகவும் மாத்துறதில்ல என்று தமிழ் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே இன்னைக்கு போய் குழந்தைய பார்த்தாலும் கூட்டிட்டு வர மூணு மாசம் காத்திருக்கணுமா ஏக்கத்துடன் பாரதி இடையிட்டாள் இல்ல 
இன்னும் ஒரு மாசம் காத்திருந்தால் போதும் என்று தமிழ் தயக்கம் கலந்த புன்னகையுடன் சொல்ல ராமநாதன் சார் யாருக்காகவும் சலுகை காட்ட மாட்டார் என்று நீங்க தானே இப்ப சொன்னீங்க என்று பாரதி வினவினார் முதல்ல உன்கிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன்டா என்று தமிழ் நான் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே குழந்தைய பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் என்று அவளை அதிர்ச்சி அடைய வைத்தான் நீ சென்னைக்கு கிளம்புற அன்னைக்கு எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது ராமநாதன் சார் கிட்ட பேசினா நல்லா இருக்கும்னு அன்பு இல்லத்துக்கு போனேன் அன்னைக்குதான் புதுசா ஒரு குழந்தை வந்து சேர்ந்திருந்தது காலையில யாரோ தொட்டில்ல விட்டுட்டு போயிருக்காங்க பிறந்து இரண்டு நாள் கூட ஆகி இருக்காது ஓயாமல் குழந்தை அழுதுட்டே இருக்கு என்ற ஆயம்மாவும் நர்ஸும் பேசிட்டு இருந்தாங்க அந்த குழந்தையோட அழுக என்ன ரொம்ப பாதிச்சுது ரதி சின்ன குழந்தைகளை தூக்கி பழக்கம் இருந்ததால் அவனை தூக்கி சமாதானப்படுத்த முயற்சி செஞ்சேன் என்றவன் இடைவெளி விட்டான் கண் கூட சிமிட்டாமல் அவன் சொல்வதையே கேட்டுக்கொண்டிருந்த பாரதி அவன் இடைவெளி விடவும் அவனை கேள்வியாக நோக்க தமிழின் கண்களில் நீர் துளிர்த்திருந்தது தமிழ் என்று அவள் கணவனின் கைப்பற்ற நான் நான் தூக்கின உடனே குழந்தை அழுறத நிறுத்திட்டாண்டா அவனை கையில வச்சிருக்கும் போது எனக்குள்ள அப்ப தோன்றின உணர்வை என்னால எனக்கு சொல்ல தெரியல என்று உணர்ச்சி வசப்பட்ட குரலில் சொன்னவன் அந்த உணர்வை நான் அதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் அனுபவிச்சதில்ல அதுக்கு பிறகு ஒரு வாரம் தொடர்ந்து அன்பு இல்லத்துக்கு போனேன் அவன் பக்கத்துல இருக்கும்போது நீ மனசு மாறவே மாட்டியோ என்ற பயம் நம்பிக்கையின்மை எல்லாம் கொஞ்சம் கூட இருக்காது நீயும் நானும் சேர்வது கண்டிப்பா நடக்கும் என்று தோணும் அவனும் என்கிட்ட இருக்கும்போது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கான் என்று ஆயமா சொல்லுவாங்க என்று சொல்லி முடிக்க பாரதிக்கு இப்போதே அந்த குழந்தையை பார்க்க வேண்டும் போல மனம் துடித்தது நம்ம கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னு நம்பிக்கை தந்த குழந்தை தான் நம்ம முதல் குழந்தை என்று அப்பவே முடிவு செஞ்சுட்டேன் பேர் கூட உங்க அப்பா பேரு தான் சத்யன் என்று வைக்க சொன்னேன் ராமநாதன் சார் கிட்டையும் அப்பவே சொல்லிட்டேன் இந்த குழந்தை நம்முடையதுன்னு உன்னை பார்க்காம இருந்த அந்த இரண்டு மாசமும் அவன் தான் எனக்கு ஆறுதலா இருந்தான் இருந்தாலும் உன்னை கேட்கவே இல்லையேன்னு என்று ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருந்தது என்று தமிழ் தயக்கத்துடன் சொல்ல எப்ப நம்ம குழந்தைய பார்க்க போறோம் தமிழ் என்று பாரதியின் கேள்வி அவனது தயக்கத்தை களைய தேங்க்ஸ்டா என்று நெகிழ்ச்சியுடன் சொன்னவனை செல்லமாக முறைத்தவள் நீங்க சொல்லி நான் மறுப்பேன் என்று கூட உங்களுக்கு தோணுதா இந்த ஒரு வாரமா சாயந்தரம் ஆனால் நீங்க எஸ்கே பாக்குறது குழந்தைய பாக்கத்தானா அது சரி இவ்வளவு நடந்திருக்கு என்கிட்ட நீங்க மூச்சே விடலையே என்று குறைப்பட்டார் சொல்ல கூடாதுன்னு இல்லடா உன கேட்காம நானே முடிவெடுத்துட்டேன் என்று ஒரு குற்ற உணர்வு ஆனாலும் அங்க போய் குழந்தைகளை பார்க்கும் போது நீ சத்தியனை கூட்டிட்டு வரத்தான் முடிவு செய்வேன் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது இன்னைக்கு உன்னை கூட்டிட்டு போகணும் என்று நானே நினைச்சிருந்தேன் சத்தியனை பற்றி சொல்லாமல் இருந்ததுக்கு சாரிடா என்று மன்னிப்பு வேண்டிய தமிழ் உன்னை கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு நீ சத்தனை பார்த்தால் அவனை விட்டுட்டு வரவே மாட்டேன் அவன் கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அது அப்படியே நம்ம கட்டி போட்டுடும் என்று பெருமிதமாக சொல்ல பாரதி உடனே அன்பு இல்லத்துக்கு போக ஆர்வம் காட்டினான் ராமநாதன் சார் நேற்று திருமணத்துக்கு வந்து வாழ்த்தி விட்டு போயிருந்ததால் இருவரையும் ஆச்சரியத்துடன் விசாரிக்க இப்பவே குழந்தையை பார்க்கணும் என்று ஒரே அடம் என்று தமிழ் மனைவியை காட்டி சிரித்தான் இவர்கள் பேசிக் கொள்வதை கூட கவனிக்காமல் பாரதி தவிப்புடன் அமர்ந்திருப்பதை கண்டவர் போ தமிழ் சத்யன் குழந்தைகள் அறையில் தான் இருக்கான் என்று அனுப்பி வைத்தார் சிறு குழந்தைகள் இருக்கும் இடத்தை அடைந்ததும் தன்னுடன் உள்ளே நுழைய முயன்ற தமிழை கைப்பற்றி நிறுத்திய பாரதி நான் நானே சத்யனை தூக்கிட்டு வரேன் என்று சொல்ல மறுக்க நினைத்த தமிழ் அவளது பார்வையில் தெரிந்த வேண்டுதலில் மௌனமாக தலையசைத்தான் விசாலமான அறையில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தொட்டில்கள் போடப்பட்டிருக்க சில குழந்தைகள் உறங்கி கொண்டும் சில குழந்தைகள் கை கால்களை அசைத்து விளையாடி கொண்டும் இருந்தன பெரும்பாலான குழந்தைகள் இரண்டு மூன்று மாத குழந்தை அளவில் இருக்க ஒவ்வொரு தொட்டிலாக பார்த்து கொண்டே வந்த பாரதி ஒரு தொட்டில் அருகே வந்ததும் தன்னையும் அறியாமல் அதிக நேரம் நின்றாள் உறங்கி கொண்டிருந்த அந்த குழந்தை பாரதி தன் அருகில் வந்து நின்றதை உணர்ந்ததோ என்னமோ மெல்ல கண் திறந்து அவளை பார்த்தது அந்த மணிக்கண்களின் அழகில் பாரதி தன்னை தொலைக்க அவளை பார்த்து அழகிய புன்னகையை சிந்திய குழந்தை தன் இரு கரங்களையும் அவளை நோக்கி நீட்டுவதை போல உயர்த்த அதற்கு மேல் ஒரு கணமும் தாமதிக்காமல் பாரதி குழந்தையை தன் கரங்களில் ஏந்தி இருந்தாள் குழந்தையை கையில் ஏந்தியவளின் உடலில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஓடி மறைந்தது குழந்தையை நெஞ்சோடு சேர்த்து அணைத்தவளின் மனதில் இனம் புரியாத பரவசம் பெருக உடலில் லேசான நடுக்கம் பரவி பாரதியின் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தன உணர்ச்சி வசத்தில் அவளது நடுக்கம் அதிகமாக குழந்தையை போட்டு விடுவோமோ என்று அவள் பயந்த நேரத்தில் உள்ளே நுழைந்திருந்த தமிழ் தாய் மகன் இருவரையும் தாங்கி பிடித்து அணைத்து கொண்டான் சத்தியனை தானே கண்டுபிடித்து தூக்கி வருகிறேன் என்று பாரதி உள்ளே சென்றதும் 
அவள் சத்தியனைத்தான் அழைத்து வருவாள் என்ற நம்பிக்கை இருந்த போதும் உள்ளூர் சிறு பயத்துடன் ஜன்னல் வழியே மனைவியை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அவள் சத்தியனை தூக்கியதுமே உள்ளே ஓடி வந்திருந்தான் அவன் கண்களும் கலங்கி இருந்தன இன்னும் இருபத்தி ஏழு நாள் இருக்கு ஏக்கத்துடன் சொன்ன பாரதி சத்தியனை பார்த்து விட்டு வந்த இரண்டு நாட்களாக கேலண்டரை ஒரு ஆயிரம் முறையாவது பார்த்திருப்பான் நீங்க சொன்னது சரிதான் தமிழ் சத்தியம் கிட்ட ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு என்று பூரிப்புடன் சொன்ன பாரதி தமிழ் ராமநாதன் சார் கிட்ட இன்னொரு முறை பேசி பாக்குறீங்களா என்று தயக்கத்துடன் வினவினான் ரதி அவர் யாருக்கும் பாகுபாடு பாக்குறது இல்ல அவரோட கொள்கையை நாமும் மதிக்கணும் இல்லடா அதான் காலையிலயும் சாயந்தரமும் போய் சத்தியன பாத்துட்டு வரோமே எனக்கு அது பத்தவே இல்லையே குறையுடன் சொன்ன மனைவியிடம் இந்த இருபத்தி ஏழு நாளும் வேகமா ஓடி போறதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் என்றான் கணவன் சந்தேகமாக நோக்கியவளிடம் நாம இன்னைக்கே ஹனிமூன் கிளம்பிடலாம் கரெக்டா சத்தியனை கூட்டிட்டு வர்ற நாள் அஞ்சு வரலாம் எப்படி ஐடியா என்று கன்சிமிட்டி வினவினான் நினைச்ச இப்படித்தான் ஏதாவது சொதப்பலா சொல்லுவீங்கன்னு நானே சத்தியனை உடனே கூட்டிட்டு வரணும் என்ற ஆசையா இருந்தால் அவனை பார்க்காமல் இருக்க ஐடியா சொல்றீங்களா உங்களை என்று அடிக்க வந்தவளை கட்டிலில் அமர்ந்தபடியே கட்டி கொண்டு எனக்கும் இந்த தேவதையின் முழு கவனிப்பையும் தனியா கொஞ்ச நாளைக்கு அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசை இருக்காதா கொஞ்ச நாளைக்காவது போகலாண்டா உன் செல்லத்தோட ஆசைய நிறைவேற்ற வேண்டியது உன் பொறுப்பு இல்லையா என்று கொஞ்சி கெஞ்ச அவன் இதே போல் அன்று மருத்துவமனையில் கட்டி கொண்டு கண்ணீர் விட்டது நினைவுக்கு வர பாரதிக்கு மறுக்கும் எண்ணம் வரவில்லை ரெண்டு நாள் தான் சத்தின பார்க்காமல் அதற்கு மேல் இருக்கவே முடியாது என்று பாரதி தெளிவாக சொல்லிவிட தமிழும் ஒப்புக்கொண்டான் அவனாலும் சத்தியனை பாராமல் இருக்க முடியாதே ஜன்னல் அருகே நின்று வெளியே மலை பொழிவதை பார்த்து கொண்டிருந்த பாரதிக்கு நேற்று போல் மலையை ரசிக்க இயலவில்லை பாருங்க தாமல் மழை இப்படி பெய்யுது இன்னைக்கும் வெளியே போக முடியாது போல் இருக்கே இங்கே இருந்து என்ன செய்யறது என்று அழுத்து கொண்டாள் படுக்கையில் இருந்தபடியே மனைவியை ரசித்து கொண்டிருந்தவன் அவள் பேச ஆரம்பித்ததும் எழுந்து அவள் அருகில் வந்தான் பின்னால் இருந்து தன் அவளின் இடையில் தன் கரங்களை பதித்து தன் பக்கம் இழுத்தவன் நேற்று என்ன செய்தோமோ அதையே இன்னைக்கு தொடர்ல மடாக்கணுமா என்றான் கிரக்கத்துடன் உள்ளேயே இருந்தால் ஒரே போரு தமிழ் என்று சினிங்கிய மனைவியின் காதர்கள் குனிந்து போர் அடிக்காமல் நான் பாத்துக்கிறேண்டா இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ் என்று கிசு கிசுத்தவன் அவள் செவி மடலில் தன் இதழ்களை தேய்த்தான் கூச்சத்தில் நெளிந்த பாரதி அவனிடம் இருந்து விலக முயல கணவனது பிடி மேலும் இருகியது முக்கியமான வேலை செய்யற போது அசையாதடா என்று கிரங்கிய குரலில் சொன்னவன் இதழ்கள் அவள் அசைந்ததற்கு தண்டனையாய் அவளது செவி மடலை மெல்ல கடித்தன பின் வழிக்கு ஒத்தடம் கொடுக்கும் விதமாய் செவிகளை இதமாய் வருடி முத்தமிட்டன செவி மடலை கவனித்து விட்டு கீழிறங்கிய இதழ்கள் மனைவியின் கண்ணத்தையும் அதே வகையில் கவனித்து கழுத்து வளைவில் புதைந்து புதையல் எடுக்க முனைந்த போது கணவனின் இதழ்கள் செய்த மாயத்தில் பாரதி மயங்கி போய் நின்றிருந்தாள் இதழ்கள் தங்கள் வேலையை செவ்வனை செய்ய மனையாளின் இடையில் பதிந்திருந்த கரங்களுக்கும் கணவன் வேலை கொடுக்க துவங்கிய போது பாரதி சட்டென்று திரும்பி வெட்கம் படர்ந்த தன் முகத்தை கணவனின் நெஞ்சிலே புதைத்து கொண்டான் மனைவியின் காதருகே குனிந்த தமிழ் ஊட்டி குளிர் சிலு சிலு என்ற மழை உள்ளே நீயும் நானும் மட்டும் இது போர் அடிக்குத உனக்கு என்று சீண்டும் குரலில் வினவ சட்டென்று நிமிர்ந்து கணவனின் முகம் பார்த்தவள் திருடா வேணும்னே தானே மழை வரும்னு தெரிஞ்சு இங்க கூட்டிட்டு வந்தாயா என்றாள் அவளது மூக்கை பிடித்து செல்லமாக ஆட்டியவன் அடி செல்ல குட்டி இவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டியே என்று சிலாகித்தான் தமிழ் இன்னும் ரெண்டு மூன்று நாளைக்கு ஊட்டியில் மழை இருக்கும் என்று சொல்றாங்க இப்பவா அங்க போக போறீங்க என்று தனா கேட்டதும் மழை விஷயத்தில் என்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க சொல்ற மாதிரி நடந்திருக்கு என்று சொன்ன பின் தமிழ் கண் சிமிட்டியதும் தனா நமட்டு சிரிப்பு சிரித்ததும் நினைவு வந்தது பாரதிக்கு உங்கள என்று அவள் அடிக்க வர அவளது கரம் பற்றி இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டு பின்ன ரெண்டே ரெண்டு நாளுக்கு ஹானிமூன் வந்துட்டு கார்டனையும் லேக்கையும் பார்த்துட்டு டைம் வேஸ்ட் செய்வாங்களா என்ன என்றவன் குரலில் குறும்பு மெளிர்ந்தது நீ திருடனே தான் என்று கண்களை உருட்டிய மனைவியின் சுழித்த இதழ்கள் விடுத்த அழைப்பை மறுக்காமல் ஏற்று தன் இதழ்களை தன்னவளின் இதழ்களோடு உறவாட விட்டான் அந்த காதல் கணவன் கணவனின் இதழ் அமுதம் பாரதியை வேறு உலகுக்கு இட்டு செல்ல மயங்கி நின்ற மனைவியை தன் கைகளில் ஏந்தியபடி நடந்து வந்து படுக்கையில் கிடத்தியவன் விழிமூடி கிடந்தவளை மோகன முருவலோடு நோக்கி 
தான் தந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வேளையில் மும்முரமானான் அத்தியாயம் முப்பது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அம்மா பிளீஸ் மா நானே இன்னைக்கு குளிச்சுக்கிறேன் பிளீஸ் பிளீஸ் என் செல்ல அம்மா கட்டலில் நின்று தன் வயிற்றை கட்டி கொண்டு தன் முகத்தை அன்னார்ந்து பார்த்து கெஞ்சி கொண்டிருந்த தன் மகன் சத்தியனுக்கு மறுப்பு சொல்ல மனம் வரவில்லை பாரதிக்கு திருட்டு பயல் அப்படியே அவங்க அப்பா மாதிரி காரிய சாதிக்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் என்று செல்லமாக முணுமுணுத்தவள் நீ என் செல்ல கண்ணன் இல்ல நீ இன்னும் கொஞ்சம் பிக் பாய் ஆனதும் நீயே குளிச்சுக்குவியா இப்பா அம்மா குளிப்பாட்டி விடுவேனா சரியா என்று தானும் கொஞ்சினா தங்கச்சி பாப்பா வந்தாச்சு நீ பிக் பாய் ஆயிட்ட நீ தான் குட்டி பாப்பாவை பாத்துக்கணும்னு நீங்க சொல்லிட்டு இப்போ பிக் பாய் ஆகலன்னு சொன்னா எப்படி அழுத்தம் திருத்தமாக கேள்வி கேட்ட மகனிடம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டா வடவா போ நீயே போய் குழி ஆனா இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் என்று அவள் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் போதே அண்ணனிடம் இருந்து விலகி தொப்பென்று கட்டிலில் இருந்து கீழே குதித்த சத்தியன் குளியல் அறையை திறந்து கொண்டு தமிழ் வெளியே வரமும் உள்ளே ஓடினான் கண்ணா இப்படி குதிக்க கூடாதுன்னு எத்தனை முறை சொல்றது என்று தாய் அதட்டியதை அவன் காதலையே போட்டுக் கொள்ளவில்லை மகன் பின்னாலேயே வேகமாக சென்றவள் உள்ள தால் போடாத கண்ணா உனக்கு போட தெரியுமே தவிர திறக்க தெரியாது என்று அவசரமாக சொன்னான் போட்டிட்டு தான் குளிப்பேன் என்றான் அவளது செல்வ மகன் அவன் கதவை தாளிடும் முன் இரு இரு நான் வெளியே போட்டுக்கிறேன்டா பெரிய மனுஷா என்று கதவை வெளியே இருந்து தாளிட்டபடி ஒழுங்கா முதுகுக்கு தேய்த்து குளி சோப்பு டப்பாவில தண்ணீர் ஊற்றாத ரொம்ப நேரம் தண்ணீர்ல விளையாடிட்டு இருக்காத என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பினான் தமிழ் செல்வன் படுக்கையில் அமர்ந்திருப்பதை கண்டதும் இப்போதான் அவன் ஒரு வழியா எழுப்பி குளிக்க அனுப்பின இப்போ இந்த பெரிய குழந்தைய கிளப்பணும் என்று அழுப்புடன் சொல்லியபடி அருகில் வந்து குளிச்சுட்டு வந்து திரும்பவும் எதுக்கு பெட்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்க திரும்பவும் தூங்க போறீங்களா என்ன உங்களை எழுப்பவே எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆச்சு எழுந்து உடைய மாற்றுங்க எல்லாரும் வந்துடுவாங்க வீட்டில் விழா வச்சுக்கிட்டு நாமே இன்னும் தயாராகல என்றால் எப்படி என்று கணவனை அதட்டினாள் ரதி இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்க நம்ம குடும்பமும் தனா குடும்பமும் மட்டும் தானே அண்ணன் வருவதற்கு கூட இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கு இப்போ எட்டு மணி எட்டு மணி கூட ஆகலடா கூல் தன் இரண்டாவது குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டும் விழாவை பற்றி ஆவலில் இருந்த பாரதிக்கு படபடப்பு அடங்குவதாக இல்லை இப்போ உன்னை கூலாக்கி காட்டுறப்பார் என்று நகர்ந்து அமர்ந்த தமிழ் மனைவியை பற்றி தன் அருகில் இழுத்து கட்டி கொண்டு அவளது இடையில் தன் இதழ்களை பதித்தான் அப்போதுதான் தலை குளித்து விட்டு வந்திருந்த கணவனின் ஈர முடியும் அவனது இதழ்களும் இடையில் உரசியதில் பாரதிக்கு உடல் சிலிர்த்தது கூச்சத்தில் நெளிந்தபடியே தமிழ் கண்ணன் உள்ள குளிச்சுட்டு இருக்கான் தெரியும்ல என்று மெல்லிய குரலில் அதட்டினாள் தலைவரு குளிச்சுட்டு வர குறைஞ்சது இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷமாத ஆகும் அதுக்குள்ள நீ இந்த பெரிய குழந்தைய கொஞ்சம் கவனி குட்டி பொண்ணு வந்த பிறகு என்ன கவனிக்கிறதே இல்லை தமிழ் முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டு மொழிய ஆஹா அப்படியே கவனிக்கலனாலும் சும்மா இருக்கிற ஆளா நீங்க என்று நொடித்த மனைவியை அழுத்தமாக கட்டி கொண்டவன் பிளீஸ்டா என்று கெஞ்சி கொஞ்சினான் இப்படி கட்டிக்கிட்டு கேட்டால் என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியல உங்க பையனும் உங்களை மாதிரியே கற்று வச்சிருக்கான் என்று சலித்து கொண்டாலும் குனிந்து தன் கணவனின் நெற்றியில் இதழ் பதித்து நிமிர்ந்தாள் அவள் இது போதாது என்ற கணவனை செல்லமாக முறைத்தவள் அவனது கண்ணங்களிலும் முத்தமிடம் இதுவும் போதாது என்றான் அந்த குறும்பன் இதுக்கு மேல ஒத்த தான் கிடைக்கும் என்ற பாரதி அவனிடம் இருந்து விலக முயல ஹம் கேட்டது கிடைத்தால் தான் உன்னை விடுவேன் என்று மேலும் அழுத்தமாக அவன் கட்டி கொள்ள உங்க பையனை கூட நான் சமாளிச்சிருவேன் உங்கள என்ற பாரதி குனிந்து தன் இதழ்களை பட்டும் படாமல் கணவனின் இதழ்களில் ஒற்றி எடுத்தாள் இது போங்காட்டம் என்னால ஒத்துக்க முடியாது என்று தமிழ் வேகமாக எழுந்து நின்று தன் அவளின் இதழ்களை அழுத்தமாக தன் இதழ்களால் சிறை செய்ய எப்போதும் போல பாரதியும் கணவனின் இதழ் அணைப்பில் மயங்கி நின்றாள் மயக்கத்தில் இருந்த கணவன் மனைவி இருவரும் அம்மா நான் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் கதவை தரங்க என்ற சத்தியனின் குரலில் தன்னிலைக்கு மீண்டனர் விடுந்த தமிழ் என்று வேகமாக கணவனிடம் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்ட பாரதி ஓடிச் சென்று மகனுக்கு கதவை திறந்து விட்டார் அம்மா நான் இன்னைக்கு நான் சீக்கிரமா குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அதனால எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுங்க என்று சத்தியன் தன் கண்ணத்தை காட்ட பிள்ளையின் முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்த பாரதி அவனது இரு கண்ணங்களிலும் அன்புடன் முத்தமிட்டாள் 
பாரு அவனுக்கு மட்டும் கேட்ட உடனே கிடைக்குது நான் மட்டும் கெஞ்ச வேண்டி இருக்கு என்று முணுமுடுத்த கணவனை பார்வையால் அடக்கியவள் போங்க சீக்கிரம் உடைய மாத்திட்டு வாங்க நீங்க கிளம்புறதுக்குள்ள சென்னையில இருந்து அண்ணனும் அண்ணியும் வந்துடுவாங்க போல என்று அதட்டினார் வர வர நீ ரொம்ப அதற்ற இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து உனக்கு இருக்கு என்று செல்லமாக மனைவியை கருவிய தமிழ் இன்னும் உடை மாற்றாமல் இருப்பதை கண்டு அப்பா நீங்க அப்பவே குளிச்சுட்டு வந்துட்டீங்களே இப்ப வரைக்கும் ட்ரெஸ் செய்யாம என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க என்று கேள்வி கேட்டான் அவர்களது சீமந்த புத்திரன் பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்கியபடி கேட்கிறான்ல பதில் சொல்லுங்க என்று பாரதி கணவனை கண்களால் சீண்ட தமிழ் திரு திருவென்று விழித்து கொண்டு நின்றான் தந்தையிடமிருந்து பதில் வராமல் போகவே மா அப்பா என்னமா செஞ்சுட்டு இருந்தார் என்று சத்தியன் தாயிடம் கேள்விக்கணையை வீச மகனுக்கு மானசீகமாக நன்றி சொல்லிவிட்டு தமிழ் நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தபடி மனைவியை பார்த்து கண் சிமிட்டின அப்பா இன்னைக்கு நீ வந்து என்ன ட்ரெஸ் போடணும்னு சொன்னாதான் போடுவேன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாருடா கண்ணா என்று சமாளித்து விட்டு எல்லாம் இந்த மனுஷனால வந்தது என்று கணவனை முறைத்து கொண்டு நின்றவளை அவளது இரண்டாவது மகவு மெல்ல சினிங்கி திசை திருப்பியது வேகமாக தொட்டிலின் அருகில் வந்த பாரதி என்னன்னு செல்லும் எழுந்துட்டீங்களா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம்லடா கண்ணு அப்பதான் எல்லாரும் வரும்போது தூங்காமல் எல்லாரையும் வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்று கொஞ்சிக் கொண்டே குழந்தையை தன் கையில் ஏந்த குழந்தை சிறுநீர் கழித்திருப்பது தெரிந்தது அடிச்செல்லும் உச்ச போயிட்டீங்களா அதான் எழுந்துட்டீங்களா என் சமுத்திரணி செல்லத்துக்கு பசிக்குதா பால் குடிக்கலாமா என்று குழந்தையிடம் செல்லம் கொஞ்சியவள் குழந்தைக்கு உடை மாற்றி விட்டு தொட்டிலில் இருந்த துணியையும் மாற்றிவிட்டு குழந்தைக்கு பால் புகுட்டியை விட குடித்து முடித்ததும் அன்னையை பார்த்து ஒரு புன்னகை சிந்திய குழந்தை மீண்டும் உறங்கி போனது தந்தைக்கு இந்த சட்டை போட்டுக்கோங்கப்பா என்று உடை எடுத்து கொடுத்து விட்டு தானும் தந்தையிடம் உடை மாற்றி கொண்ட சத்தியன் ஜனனியை அழைத்து வர வெளியே ஓடினான் ரதி பாப்பா கண்ண பார்க்கும்போது உன்ன மாதிரியே இருக்குடா மூன்று மாதத்துக்கு முன்பு அன்பு இல்லத்தில் முதன்முறையாக நித்திலாவை பார்த்த போது தமிழ் சொன்னது காதில் எதிரொலிக்க கொஞ்ச நேரம் முன்பு கணவனை முறைத்து கொண்டு நின்றதை மறந்து பாருங்க தமிழ் இந்த குட்டி பால குடிச்சிட்டு தேங்க்ஸ்ன்ற மாதிரி சிரிக்குது என்று தன் பூரிப்பை கணவனுடன் பாரதி பகிர்ந்து கொள்ள மனைவியின் மகிழ்ச்சியை ரசித்த கணவன் அருகில் வந்து புன்னகை களையாமல் உறங்கி கொண்டிருந்த குழந்தையை ரசிக்க ஆரம்பித்தான் அச்சோ குழந்த தூங்கும் போது இப்படி பார்க்காதீங்க கண்ணுபட போகுது என்று மனைவியிடம் திரும்பியவன் இந்த குட்டி எப்பவும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கு அப்புறம் எப்பதான் நான் பாக்குறதாம் என்று நொடித்தான் அதான் மேடம் நைட் டியூட்டி பார்ப்பாங்களே அப்ப உட்காந்து பாருங்க என்று கணவனை வம்பெழுத்தாள் மனைவி நைட் டியூட்டி பாக்குறதுக்கு பெரிய மேடம் கிட்ட இருந்து இன்சென்டிவ் கிடைக்கும்னா நாரடிப்பா இப்ப கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கொடுக்கிறியா ரதி என்று தன்னிடம் நெருங்கிய கணவனை தள்ளி விட்டவள் சீக்கிரம் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வாங்க பிரீத்தி ஏற்கனவே வந்துட்டா என்று வேகமாக அறையை விட்டு வெளியேறினாள் பாருங்க ஆண்டி இவனுக்கு எல்லா வார்த்தையும் கரெக்டா வருது ஆனா என் பேரை மட்டும் ஜன்னி ஜன்னின்னு சொல்லி என்னை கட்டு பேசுறான் என்று ஜனனி சத்தியனை பற்றி குற்றப்பத்திரிகை வாசித்தாள் பட்டு பாவாடை அணிந்து ரட்டை பின்னலோடு கொஞ்சம் பெரிய பெண்ணாக வளர்ந்திருந்த ஜனனியை எப்போதும் போல் ரசித்து பார்த்து கண்ணத்தில் முத்தமிட்ட பாரதி கண்ணா ஜனனிய அக்கா என்று சொல்லணும் என்று எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் எதுக்கு அவள் பேர சொல்லி கூப்பிடுற என்று மகனை அதட்டினான் எனக்கு தங்கச்சி பாப்பா வந்தாச்சு நான் அண்ணன் கிட்டேன் நானும் பிக் பாய் தானே அப்போ நான் எனக்கு ஜன்னி அக்கா கூப்பிடணும் என்று கேள்வி கேட்டான் மகள் போச்சுடா இவன் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான் என்று தனாவும் பிரீத்தியும் ஒரே குரலில் சொல்லி சிரித்தனர் ஆன்டி இவனுக்கு சத்தியன் என்று பெயர் வச்சதுக்கு பதிலா கொஸ்டின் பேங்க்னு பேர் வச்சிருக்கலாம் என்று அழுத்து கொண்டாள் ஜனனி டே நீ அக்கானு கூப்பிடலானு பரவாயில்லடா என் பேர கொல செய்யாமல இருடா பிளீஸ்டா என்று கெஞ்ச சரி சரி ஐ வில் ட்ரை என்று பெரிய மனதுடன் சத்தியன் ஒத்துக்கொள்ளவும் மீண்டும் ஒரு முறை அங்கே சிரிப்பொழி எழுந்தது திருடா உன்னை விட அஞ்சு வயது பெரியவள போய் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறதோட இல்லாம இந்த பந்த வரையா தமிழ் தன் செல்ல மகனின் காதை போலியாக திருக ஓடி வந்து அவனது கையை விளக்கிய ஜனனி அச்சோ விடுங்க அங்கிள் அவன் எப்படி கூப்பிட்டாலும் எனக்கு ஓகே தான் என்று சொல்லிவிட்டு சத்தியனிடம் ரொம்ப வலிக்குதாடா என்று அக்கறையுடன் வினவ நான் பிக் பாய் ஆகிட்டல்ல அதனால வலிக்கல என்றது அந்த வாண்டு சற்று முன் சத்தியனை பற்றி குற்றப்பத்திரிகை வாசித்தவள் இப்போது அவன் மேல் அக்கறை காட்ட 
குழந்தைகளின் அந்த கள்ளமில்லாத அன்பில் அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நெகிழ்ந்தது கடவுளே பிக் பாய் ஆகிட்டே என்று அவன் கிட்ட சொன்னாலும் சொன்னேன் இவன் அளவு தாங்க முடியல என்று போலியாக அழுத்து கொண்ட பாரதிக்கும் மகனது கெத்தான பதிலில் புன்னகை வரத்தான் செய்தது அது இருக்கட்டும் ஜனனிக்கு நான் அவன் காத திருகவில்லை என்று தெரியாது ஆனா கண்ணனுக்கு தெரியும் தானே என்னமா நடிக்கிறான் பாரு திருட்டு பய என்று தமிழ்ச்செல்வனின் குரலையும் பெருமிதம் இருந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் விவேக் கங்காவும் தங்கள் பிள்ளை கபிலன் மற்றும் பெண் வானதியுடன் வந்து சேர்ந்தனர் மருத்துவமனையில் முக்கியமான வேலை இருந்ததால் நேற்றே வர முடியவில்லை என்று வருத்தப்பட்ட அண்ணனையும் அணியையும் பாரதியும் தமிழும் வரவேற்று உபசரித்தனர் அத்த என்று உற்சாக கூவலுடன் சத்தியன் கங்காவிடம் ஓட அவளும் அவனை ஆசையுடன் தூக்கி கொண்டாள் அவன் எப்போதுமே அத்தையின் செல்லம் நான் பிக் பாய் ஆகிட்டேனே அத்த அப்புறம் ஏன் ஜன்னி அக்கா என்று கூப்பிடணும் என்று எல்லாரும் சொல்றாங்க என்று அவன் அத்தையிடம் குற்றப்பத்திரிக்கை வாசிக்க ஏன் செல்ல கண்ணா பிக் பாய் ஆகிட்டான் தான் அதே மாதிரி முன்ன இருந்ததை விட ஜனனி பிக் பாய் ஆகிட்டாங்க தானே அப்போ நீங்க அவள் அக்கானு தானே கூப்பிடணும் என்று பொறுமையாக கங்கா விளக்க மறுப்பேதும் சொல்லாம சரி இனிமே நான் அக்கானே கூப்பிடுறேன் என்று அவன் ஒத்துக்கொண்டு விடவே இந்த விளக்கத்தை நானும் தமிழும் எத்தனை முறை சொல்லியிருப்பானி இந்த திருட காதலையே போட்டுக்கிட்டதுல இப்ப நீங்க சொன்னதும் நல்ல பைய மாதிரி சரின்னு சொல்றான் பாருங்க என்றாள் பாரதி எப்படியும் அவன் இனிமேல் என்னை ஜன்னின்று கூப்பிடாமல் இருந்தால் சரிதான் ஆண்டி என்று ஜனனி பாரதியின் கையில் இருந்த வானதியை வாங்கி கொஞ்ச ஆரம்பித்தாள் சத்தியன் கபிலனிடம் இதுதான் என் தங்கச்சி என்று நித்திலாவை அறிமுகப்படுத்தி விட்டு இப்போ நானும் உன்ன மாதிரி அண்ணன் ஆகிட்டேன் என்று பெருமிதமாக சொல்லி கொண்டிருந்தான் இவன் இதை இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு விட மாட்டான் என்று தமிழ் சிரிக்க அங்கே கலகலப்புக்கு பஞ்சமில்லாமல் இருந்தது விவேக் மாதம் ஒரு முறை தங்கையை பார்க்க குடும்பத்துடன் வந்து கொண்டிருந்ததால் குழந்தைகளுக்கு இடையே ஒரு நல்ல பற்றுதல் உண்டாகி இருந்தது காலை உணவை முடித்துவிட்டு அனைவருமாக தமிழ் பாரதி சத்தியனின் அழகான குடும்பத்தில் மேலும் மகிழ்ச்சியை கூட்ட இன்னொரு அங்கமாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன் சேர்ந்திருந்த குழந்தையை தொட்டிலில் இட்டு பெயர் சூட்டும் விழாவை சந்தோஷமாக கொண்டாடினார்கள் யாரிடமும் ஒதுக்கம் காட்டாமல் ஒரு புன்னகையோடு தாவி கொண்டு போன குழந்தை நித்திலாவை அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தது தங்கையின் மகளை ஆசையுடன் தன் மடியில் வைத்து கொண்ட விவேக் அம்மு நித்தி இப்படி கொட்டை பார்க்க கண்ணை விரிச்சு பார்க்கும் போது எனக்கு அப்படியே சின்ன வயசுல உன்னை பார்த்ததுதான் நினைவுக்கு வருதுடா என்று நெகிழ்ந்த குரலில் கூறிய போது பாரதிக்கு ஆனந்தத்தில் நீர் துளிர்த்தது தான் விரும்பிய அற்புதமான வாழ்க்கை அமைந்ததற்கு எப்போதும் போல் கடவுளுக்கு நன்றி சொன்ன பாரதி தன்னை தாயாக உணர வைத்த தன் இரு செல்வங்களையும் பெருமிதத்துடன் நோக்கிவிட்டு காதலுடன் கணவனை நோக்க தமிழும் அவளது மகிழ்ச்சியை பிரதிபலித்து மனைவியின் கையை இறுக பற்றி கொண்டான் வாழ்வில் பல சோதனைகளை கடந்து வந்த பாரதிக்கு இனிய வாழ்வை அமைத்து தந்து அருள் புரிந்த கடவுள் அவர்களது வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் என்றென்றும் நிறைந்திருக்க அருள் புரியட்டும் என்ன நேர்களே கதை கேட்டீங்களா எழுத்தாளர் பிரேமலதா பாலசுப்ரமணியம் அவர்களின் உன் தோல் சேர ஆசைதான் கதை உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம் இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிச்சுடுங்க பிரேமி பாலா நாவல்ஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் சீக்கிரமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அப்படி மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற அடுத்தடுத்த கதைகள் உங்களை உடனடியா வந்து சேரும் மீண்டும் மற்றும் ஒரு நாவலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்